，快看，又有不知死活的人跟莫雨清表白了。不过这男生长得还不错呀，是我喜欢的那一款，是不错。但你看看女生是谁，人家那么漂亮，家里还有矿。别看了，不可能成功的。听说他俩老早就认识了，这男生追了挺久的。哎，舔狗舔狗，舔到最后一无所有。此时杭城才刚刚入春，所有植物才开始长出嫩芽，四周看起来有些空寂。即便如此缺少景致的操场上，还是围起了一圈看热闹的人。对于周围的冷嘲热讽，陈露只是默默听着。他很清楚自己现在就是个乐子。他手捧玫瑰站在操场上，看着朝自己走来的少女，那全校公认最漂亮，也是他追求了整整七年的女孩莫雨晴。天气仍然有些冷，微凉的冷风不停吹到陈露有些发烫的脸颊上。也吹动着莫雨晴如瀑般的乌黑长发和乳白色长裙，仿佛温度对女生这种生物丝毫没有影响似的。她领口还露着漂亮的锁骨和雪白而又光滑的脖颈。莫雨晴表情淡然，微抿着嘴，一双很是漂亮的杏眼宛若盈盈秋水，让人根本移不开目光。上天毫不吝啬地赐予了她精致冷艳的面庞，使得她一颦一笑都颇为动人。陈露吐出一口气，缓步向前。其实她并不想当众表白，觉得这样很像道德绑架。但他更不想让莫雨晴再次糊弄过去。是啊，这样搞被表白的那一方压力很大。但是莫雨晴，你不会，你是所有人心目中的触不可及，是被众星捧着的明月，被你拒绝的人都能排队排到学校外面去吧？无论告白失败的人值不值钱，都会成为你继续升职的垫脚石。果然，和他所预料的一样，莫雨晴见周围看热闹的人越聚越多，仍然是一副毫不在乎的样子。只不过，由于这次的追求者是他，比平常多了微皱的眉。你追了我多久了？莫雨晴开口问道，清冷的声音夹杂着冷风，一起进到陈露的耳中。到今天刚好七年，他没有让陈露先开口，陈露也很默契的没有当众大喊什么“我喜欢你”，因为这已经是他第二次表白了。上一次是在高中，莫雨晴说要以学业为重，陈露表示理解。然后他放下对其他城市的向往，来到了同样的大学。自从发现两人到了大学关系也没有任何变化之后，陈露心里其实就已经有了答案。真互相有感觉的话。在一起的速度是很快的，如果都是单身的一男一女，认识几年也没进展，就说明两人之间基本不可能。更何况，虽然他追求了整整七年，但两个人很小的时候就已经相识，是真正的青梅竹马。所以他现在只是想要做个了结，给自己卑微的跟条狗一样，只得到一点点回应就欣喜若狂的七年画上一个句号。为了配得上你，我也努力了七年，七年实在是太长了呀，莫大小姐，我也是会累的。这次该给咱俩莫名其妙的关系下个定论了吧？终于，莫雨晴朱唇轻启，把陈露的思绪拉了回来。是啊，七年了，陈露。他神情漠然，语气冰冷。都这么久了，你还没感觉出来我根本不喜欢你吗？我们还是接着当朋友吧。你再提这个，连朋友也没得做了。陈露抬头看着阴沉的天空，出乎意料的平静。当朋友，然后在你身边看着你和别人在一起，看着你以后结婚生子是吗？莫雨晴，我是喜欢你，还不至于那么不堪。莫雨晴没有再多说什么。冷眸扫视一圈之后，便转身离开，只留给陈露一个婀娜多姿却又无比绝情的背影。莫雨晴，我喜欢你，喜欢你整整七年了。陈露看着对方离去的背影，不顾周围人的目光，大声喊道。就在周围瞬间开始议论纷纷时，他又带着自嘲的笑容缓缓开口：“但是以后不会了。”旋即他便转身离开，背对着人群，形单影只，无比落寞，像是一个一无所有的赌徒，输得彻底。陈露忽然发现自己除了悲伤以外，还有松了一口气般的解脱，不喜欢听着很简单，其实已经是比家境、容貌或者性格不合更难逾越的鸿沟。别的还可以努力，不喜欢就是不喜欢。陈露想着这些，对等待他的江超挤出一个笑容。这是他的好兄弟兼义子，因为整个人莫名有些江湖气息，每天早上晨跑完还会给舍友带早餐，所以被陈露他们戏称做老大。更好的还在后面呢。江超揽着他的肩膀安慰道：“我们都没准备庆祝，你知道吗？因为不管成不成，都不是你配不上他。”而是他配不上你。陈露看了看垃圾桶里面的好多刚扔进去的礼花桶，笑笑没说什么。等会儿出去把这些玫瑰花分给路上的小朋友吧，别浪费了。年纪小的孩子们应该很喜欢这个。哎，我说了吧，就光你这性格，谁跟你在一起不舒坦？江超一脸嫌弃的说着，更别说你其他条件也不差。你说你哪里不够好？他不会真以为只要长得好看就没有烦恼吧？每次他遇到什么困难，你不是一个电话就到了，还不都是你解决的？我要是女的，我都得拽着你去领证。行了，行了，你要是没说最后那句话，我还挺感动的。陈露扫视一圈，又问道：“失踪的那俩人呢？你们是不是要带我去喝酒？就你会猜？走吧，陪你散散心。”
。江超说完，就拉着陈露往校门外走去。此时天渐渐暗了下来，街边的路灯一盏盏亮起，不少摊贩已经聚集在校门口，一个个明晃晃的小灯泡挂在他们改造好的三轮车上，不少小虫子绕着灯泡乱飞，油锅里面还不停冒出热腾腾的香气。就是这些五花八门的小吃摊，养活了不知道多少嫌弃食堂饭菜的大学生。看着表情凄然的陈露，江超沉声劝道：“你俩认识那么久，要是真喜欢你，他早答应了，别再折腾自己了。你明明是那么聪明的人啊，陈露，为什么偏偏在这种地方执迷不悟呢？”陈露无神地看着远方，嘴角勾起一丝复杂的笑意，不追了。这三个字用尽了他全身的力气，释然中隐藏着无尽的悲伤。真不追了，我用半条命换来的大彻大悟。但凡回头看一眼，我都该死。很快，陈露就跟着江超来到了附近的一家火锅店。看到这里人满为患的样子，陈露更加确定，大家早早就在这里提前订好了桌，打算给他庆祝。因为男生之间吃饭的话，一般随便找个大排档就应付了，不会有男生只能带着自己的男性朋友去吃火锅吧？陈露神情有些怅然，对周围的吵闹浑然不觉。可惜啊，我没成功。看到远处的另外两个室友郑浩宇和李思年正对自己招手。二人便坐了过去，所有人都不约而同的没有提起今天发生的事情。这是男生之间的默契，大家都不知道该怎么劝的时候，就会把自己面前的酒杯举起一次又一次。过了一会儿，听到卡农铃声响起，陈露瞥了一眼手机，看清来电人之后，心里不禁颤了一下。总归不可能是回心转意，考虑再三后，打算接受表白。他估计以为我还会继续和他做朋友吧。陈露知道，只要自己现在接通电话，就可以接着像以前那样待在莫雨晴身边。看着他皓月般亮丽的身影，今天就什么都没发生，但是真的不想接了，真的累了。哎，那个梳着低马尾的妹子，就那个服务员，你们给几分？戴着口罩看不全，穿的太土刘海还那么长，虽然身段可以，但我只能给五分。江涛点了根烟，自顾自地说着。陈露听罢，满脸嫌弃道：“你好无聊啊！”随即便默默把电话挂断，也跟着看了看那道无比忙碌的身影。女孩看起来年纪也不大，不到一米七的个子。可能因为火锅店里比较热，他只穿了白色的 T 恤和牛仔裤 ，T 恤上的图案甚至已经被洗掉了不少，牛仔裤也已经洗得泛白。虽然穿着很普通，但是仍然掩盖不了他身体的玲珑曲线。只是对方的刘海实在很长，走路也一直低着头。看来江超打的五分全是给身材的。女孩四处走动的时候，脖梗后的马尾一甩一甩的，干练又普通。看那勤勤恳恳、一点都不知道偷懒的样子，估计是来兼职的大学生。江超看到陈露挂了电话，这才松了一口气。语气也轻松了不少，好似刚才的话纯属在转移注意力。打个分怎么了？别人给我二分，我也能笑嘻嘻的说谢谢。哥们一点不双标，而且我昨天还刚扶老奶奶过马路呢，完全是个好男孩，好吗？陈露懒得就这个话题再多说什么，只是把手机按灭，独自闷了一杯酒。明明按下手机测键并不需要多麻烦，但是陈露此刻却觉得自己花了好大的力气。这还是我第一次不接你电话呢，虽然你把我的电话挂了无数次。甚至有时候不接电话的理由仅仅是心情不好，他凭什么不接？莫雨晴泪眼汪汪的抱怨道，轻咬着下嘴唇，纤细的手指不停拨弄屏幕。我之前也拒绝过他，怎么这次就不接我电话了？当朋友又怎么了？我们之前那样不挺好吗？他的室友也是好闺蜜柳岩正一脸无奈的看着他，一时间看得有些失神，因为实在是太漂亮了，面前的女孩就是好看到连闹脾气看起来都有些赏心悦目，搞得他们都有点理解人家为什么烽火戏诸侯了。哪怕是当初我和爸妈吵架，凌晨两点他也会接的。我要去问问他。说罢，莫雨晴就火急火燎的换下蕾丝边的睡裙，穿起了衣服，也不顾乱糟糟的头发，就要出门。正当他握住门把手，室友们都以为他终于开窍了。之后，莫雨晴又走了回来，气鼓鼓的坐到了床上。我才不要主动找一个不接我电话的人。虽然自从莫雨晴回到宿舍就在劝，但是柳岩还是再次坐到了他身旁，把手扶在他的肩膀上，说道：“雨晴，我最后劝你一句字哦。”你要是喜欢他，现在后悔还来得及。陈露可是追求了你整整七年，光说我认识你之后的事情吧。每天你一个电话，他就会给你送饭来，不管早晚都是这样。我男朋友都不会在我生理期的时候给我煮红糖姜茶喝，但是你每次都有。除了他，还有哪个男生会做你爱吃的所有菜？他可全都是为你学的。表面上你是班长，可是大部分事情都是他替你处理的。就算你已经习以为常，也不是谁每天都能准时收到早安晚安哦。而且，柳岩想了想。那句“你离不了他”还是没有说出口。女生之间关系再近，聊天也是要注意分寸的。怎么说，她也是莫雨晴的闺蜜，而不是陈露的。刚才说那些话就已经够胳膊肘往外拐了。虽然她没说，但是她对这句话深信不疑。当初刚开学
，莫雨晴因为自己性格造成的误会，和整个宿舍集体格格不入。后来经过陈露想方设法的调解，宿舍里的剩余三个女生才开始和他好好相处，他和莫雨晴最后才会走得这么近。陈露只是在追求他，但还是主动和其他女生保持着距离，因为他耍小脾气。陈露曾经冒着雨在宿舍楼下站了一个小时，看得他们三个一阵唏嘘，不知道为什么。似乎唯独没有打动莫雨晴。柳岩看着面前正嘟着嘴的绝色少女，莫名有种皇上不及太监急的感觉。陈露有情商有颜值，家境虽然没你好，但是也不差，也不是没有人追她。她唯独对你唯命是从。莫雨晴痴迷于你，都快成为她为数不多的缺点了。我我才不喜欢她，以前不喜欢，现在不喜欢，以后也是。莫雨晴衣服也没脱，就钻进了被子里，把整个人都藏了起来，只剩不少长发摊在外面。虽然心中对“喜欢”这个词没什么定义，但是高傲的他还是出于本能的否定了。柳岩和其他两个舍友对视了一眼，他们的这个好朋友真的让他们又爱又气。莫雨晴其实对自己身边的人很好，平常也很大方。陈露生日，他还送过最新款的笔记本电脑。但是，他不知道陈露到底想要什么。他从未回应过陈露的感情，硬生生折腾了他整整七年。雨晴，你一定会后悔的。很快你就会感觉到不对劲了。等被保护的仿佛未经世事的你。自己面对这个世界的时候，他肯定还会回来找我的，就像之前那样。我和他认识那么久了，肯定是我更了解他、啊。与此同时，陈露那边除了他在黯然神伤以外，几个室友反而喝嗨了。别再增加沉默成本了。人生有几个七年？你吊死在一棵树上，对得起其他少女的大好年华吗？江超拍着陈露肩膀说道：“这就是你当海王的理由。”陈露微微皱了皱眉：“我只是想给他们平等的爱。”得了，啪。正当陈露想还嘴，旁边就传来了玻璃被摔碎的声音，极其刺耳。你眼瞎是吗？陈露转过头，刚好看到一个男生怒气冲冲地站了起来，指着那个兼职的女孩大吼。女孩被吓得一哆嗦，手里端着那有些烫的汤汁，还溅到了胳膊上。奇怪的是，就算这样，她也没敢吱声，只是深深低着头。那个男生没嚷一句，女孩就得被吓得颤抖一下，眼眶明显已经湿了，还不敢让眼泪掉下来。这人有病吧？明明是他没放好。酒杯是自己掉下去的，江超眯着眼吐槽道。陈露听罢，二话不说就走上前，把女孩轻轻拉到了自己身后。她从来不是爱出风头的人，但也绝不是在一边冷眼旁观的那一号，不然晚上想起来觉都睡不着。都不是人家给你碰掉的，你这样嚷嚷太过分了吧？陈露打量着这个已经醉酒的男生说道。对方和自己差不多年纪的样子，旁边坐着一个女生，另外三个男生坐在对面。告白失败的陈露看到情侣，心里火气就更大了。桌上正摆着宇航大学的校园卡，看来都是自己学校的。再高的分数线也筛不掉人渣啊，关你什么事啊？你想干架就直说。见对方拿起酒瓶，怒气冲冲地看着自己，陈露倒也不急，转头去看了看坐在他对面的几个男生，居然一个肯说出真相的都没有，反而不怀好意地看着自己。陈露有些惊讶，好家伙，这也能同流合污吗？此时，这家店的店长已经跑了过来，周围还有不少人，其手机在对着这里。陈露冷不丁地揽住了对方的肩膀，指了指角落的监控，有监控的兄弟。说着，陈露又指了指已经站起的江超几人，小声说道：“你也是宇航大学的吧？我们是法学院的，戴眼镜这个是学生会干部。看到那个抽烟的没？别看他这吊儿郎当的样子，他爹是公安局局长。咱可千万别跟他打起来，他脑子有病的，下手没轻没重不说。万一我是说万一啊，到时候你在里面接受警察叔叔批评的时候，搞不好他在他爹办公室打游戏呢。”所以，咱别惹他们。男生一时间不知道该说什么，愣愣地看着他。你就不怕你那朋友学生会的职位没了？陈露装作丝毫没有听懂的样子，眼睛一眨一眨的和对方对视着。不会啊，他只是没劝住我们，又不会动手，而且其实也用不上他。不过，我相信大家都是文明人嘛，抬头不见低头见的，认识一下，喝一杯。男生看着面前举起酒杯的陈露，紧张的咽了口唾沫。见陈露好话赖话全说了。皮笑肉不笑的，还有一旁看起来跟流氓似的，正掐灭烟头的江超，他居然真的被唬住了。既然给我台阶下了，那就下了吧。随后便拿起另一个人的酒杯，表情呆愣愣的，活面带微笑的陈露碰了一下，全然没有了刚才嚣张跋扈的样子。果然和陈露想的一样，这种脾气上头不过脑子的，一般怂的也很快。欺负女生的胆子是有，让他惹硬骨头这种人是万万不敢的。一段小插曲就这样莫名其妙结束了。陈露刚坐回去。几个人就又呜呜喳喳了起来，但是语气都很轻松，就好像他们对陈露做这种事已经习以为常。要是莫雨晴在场看到，肯定会爱上你的。你是来陪我喝酒的，还是来在我伤口上撒盐的？
。话音刚落，那个女孩就悄咪咪走了过来，支支吾吾的道了的谢，谢，谢谢。陈露看了看对方已经泛红的胳膊，柔声劝道：“你最好赶紧拿凉水冲一下，然后记得去药店买点药抹上，能贴个纱布最好。下次遇到这种事，不知道该说什么，就直接把你店长喊来，别站那像受气包一样白挨骂。你又不欠别人呢。”女孩用力点了点头，就离开了，只留下落到地上的一滴泪珠。过了一会儿。店长端了两盘肉过来，轻轻放到桌子上，朝着陈露几人点了点头。刚才闹事的那几个还没走，陈露也不好张嘴推脱，只能默默接受了对方的好意。男生喝多了之后是能吹很久牛的，陈露莫名其妙就被拉着带到了快十一点。一出门，冷风就扑面来，冻得陈露打了个哆嗦。这鬼天气，他不禁吐槽了一句。旁边的商场倒是已经早早关门，但是街边还是灯红酒绿的。反正这点也回不去学校。几人就干脆决定去网吧凑合一晚上。陈露刚想走，就看到那个兼职的女孩从店里走了出来，抹着眼泪走向了另一边。真有人烫伤了，连药都不知道吐啊！你们去吧，我去看一下。陈露说完就小跑着跟了上去。他咋还追上去了？李思年有些好奇的问道。江超刚点燃一支烟，又看到在旁边玩闹的几个小孩子，连忙掐灭说道：“可能是察觉到那妹子哪里不对劲了吧？毕竟她心思细。”操！郑浩宇突然骂了一声。莫雨晴为什么看不上陆哥啊？江超只是默默听着，叼着熄灭的烟头没有说话，看了看手机屏幕上亮起的消息。莫雨晴，陈露在哪？他抬头才看到陈露已经跑没影了，大拇指在泛着光的屏幕上轻敲了几下。你早点问，也许还来得及。现在晚了，别的女孩子会发现陈露到底有多好的。说完就删除了联系人。陈露买完药膏和纱布以后，沿着那条街一路小跑，寻找着那个女孩的身影，最后才看到。女孩正坐在一家店门前的台阶上，悄咪咪抹着眼泪。她居然还专门找了家已经关门的店，似乎不想打扰到别人或者出现在亮堂的光线中，像是被世界遗弃在角落。你怎么回事啊？烫伤不处理的话，很麻烦的。陈露大喘着气说道。女孩也被突如其来的声音吓了一跳，看清是陈露后，才继续低下了头，连忙把眼泪擦干。晚风不断吹动着少女 T 恤宽松的袖口和头发，蹲在那里活脱脱一个受气包的样子。陈露随即便蹲到了女孩身前，拿食指戳了戳对方的胳膊，示意她伸出来。结果女孩真的就把胳膊伸了出来，然后就一动不动了。被骂了也不知道还口，现在还说一步才知道动一步，这人怎么憨不拉几的？陈露暗自吐槽了一下，干脆就自己亲手给对方涂了，哪怕这里不是那么亮，还是看得出女孩的手臂很白很嫩，用力按一下，感觉都能按出水来。被烫到的地方已经红了一片，还有些起皮。你到底拿水冲了没有？陈露低着头问道。冲冲了，女孩声音很小，怯怯的，但是很好听。虽然陈露感觉自己语气很柔和，但是不知道为什么，女孩像是被批评了一样，一直低着头。那你为什么不去药店啊？这都多晚了，店里忙，而且买药要花很多钱。陈露有些无语，只能默默的把纱布裹到女孩烫伤的地方。这样就好了，纱布还有很多，记得要勤换。陈露嘱咐完，抬起头，发现女孩正愣愣的看着自己。突然又刮过的一阵风，吹开了女孩的刘海。露出了如宝石般清澈的眼睛，她那清纯白净的脸庞也映入了陈露的眼中。江超，你瞎了吗？五分，这是一百分啊！本来路边喧闹的车流和鸣笛声，顿时全都在陈露耳边消失了。世界安静的出奇，仿佛世间的一切纷扰再也与他们无关。此刻二人的世界里，都只有对方一人。他从少女纯净又柔和的双眼中，看到了路上来往车辆的车灯，看到了自己身后的高楼大厦、万家灯火，看到了璀璨繁星，最后。他看到了他自己，不，不要再看了，好不好？良久，缓过神来的女孩满脸羞愧的低下头，怯生生的说道：“眼前还蒙上了一层水雾。”陈露莫名笑了笑，明明是可以理直气壮说出来的事情，居然还说什么好不好的？傻子吗？陈露听罢，连忙站了起来，拿出手机看了看未接。夜里的航程很冷，让陈露的心也冷得发颤。果然只给我打了一个电话，消息也没发。莫雨晴，你是不是觉得我一定会主动再去找你啊？在你眼里，我怎么就那么卑微吗？陈露仰了会儿头，缓过神来之后，就把未接来电的那条记录左滑删除。又看了看时间，现在已经十一点多了。他便缓缓开口：“我送你回去吧。”见女孩还是低着头没有说话，他又继续补充道：“我回家也是走这边，这点学校已经回不去了。”对方这才轻轻点了点头。随后二人便一起走在街上。我叫陈露，无路可走的路。陈露一边说着，一边把自己的外套递给对方：“你叫什么名字？”我叫梁芷柔，梁芷柔一边低着头看着陈露的影子，一边说着，因为怕陈露脱了外套受凉，但是自己嘴笨又不知道该怎么推脱，干脆就装作没有看到的样子。
，反正自己也没有抬头看他，他应该不会发现我一路上都在看他的影子吧？见对方一直不说话，陈露干脆就直接把外套披到他的身上。没事的，我不冷的。见对方要脱下来，陈露又上去把外套的领子裹了裹。你怎么傻乎乎的，冻成这样了，还说不冷？明天还是要降温，你记得自己带外套。可能清明节之后温度才会稳定一点。谢谢谢。虽然梁芷柔的声音还是很小。但陈露听得出对方言语里的害羞和感激，心里莫名暖洋洋的。原来只是这种程度的小事，也会有人和我说谢谢啊！这话听得陈露有些恍惚，他给莫雨晴披过无数次外套了，但是一句感谢的话都没有听到过，一句都没有。还有，我不傻的。又过了一会儿，梁芷柔突然认认真真的说道：“好好。”梁芷柔性格似乎很沉闷，陈露也没心情说什么话，二人就静静的走着。路上没事干，陈露便稍微打量了一下这个有些自卑的女孩。当时对视的那一会，梁芷柔给她的感觉真的很惊艳，所以她更好奇这么漂亮的女孩子为什么要一直隐藏自己。你为什么要一直低着头呢？还留着那么长的刘海？陈露打着哈欠说道：“你应该自信一点点，我活这么大也只见过一个跟你一样漂亮的。到时候虽然可能还是会有那样没脑子的男生欺负你，但是其他人上来帮忙的可能性就会大一些。”过了很久，梁芷柔才缓缓开口。这样不容易被人注意到，陈露这才了然。从刚才他说买药要花很多钱，就猜到了对方可能家境不是很好。对这种性格的女孩子来说，外表太好看反而没有好处。这个特点得像莫雨晴一样，加上家庭背景这种东西才有价值。两人走了很久，但是不知为何，陈露感觉时间一眨眼就过去了。梁芷柔带着他来到了一个公交站牌前。我在这等公交车。梁芷柔轻声说道：“等下车离家就很近了。”陈露看了眼时间，两个人一路上没怎么墨迹。都走了十几分钟，你每天都这么折腾吗？陈露想象了一下，就觉得自己要累死了。偏一点的房子租起来便宜，那你为什么不在房子附近找工作？这边就算抛开路费，也能多挣十几块钱。听罢，陈露默默点了点头，似乎他问什么女孩就会老老实实答什么，有点神奇的感觉，真是辛苦啊。陈露刚说完，公交就开了过来，随着“嗤”的一声，两个门便缓缓打开。谢，梁芷柔转过头，刚要说话。就看到陈露把食指放在了自己嘴边，像是在说“嘘”。随后，他便在陈露微笑着注视下走进了公交车里。女孩刚坐下，才反应过来自己身上还披着外套。可是公交车已经开始行进了，她连忙站起身，有些焦急的轻拍了一下车窗：“衣服，我会还你的。”陈露看到着急起来、声音才有些大的女孩，实在觉得好笑，只是笑着摆了摆手。公交车离开之后，才反应过来的陈露笑容突然就凝固了。她怎么还我？哪怕窗户上已经不再印有陈露的面庞，梁芷柔仍然一直看着窗户的右下角发呆。没人想得到，千年以后还是会有个傻姑娘在这刻舟求剑。又一阵冷风吹过，女孩便往外套里面缩了缩，真的好温暖。没顾得多想，陈露随手劫了一个出租车就要回家。她和江超都是本地人，只要自己想的话，每天都可以不回宿舍。但是为了维持父子感情，两个人还是在宿舍待的时间比较久一点。师傅，丽景花园，哟。这么远啊！我这不是迷路了吗？看着朦胧的夜色，陈露缓缓掏出了手机，突然看到被他置顶了几年的莫雨晴。犹豫良久之后，还是取消了置顶，又去企鹅把特别关心取消。想想以前那个每天雷打不动的发早安与晚安，每天主动找各种话题，因为没有得到回复，就心里一直揪着，每句话都好好斟酌，生怕把天聊死，把偶尔不秒回当对莫雨晴回复太慢的反抗的自己。真贱啊，陈露。陈露又苦笑着翻动了一下自己和莫雨晴的聊天记录，清一色的自己好几条，对方只回一两条，随便找一页就能看到满满的绿色气泡，白色的寥寥无几。随着这些举动，窗外的夜景在他眼里也变得越来越模糊。明明是取消别人的置顶，陈露不知道为什么，反而是自己伤心。吸了吸鼻子之后，便给江超发了个消息：“陈露，老大，我回家了，你们玩吧。”江超，回吧回吧，这俩人是真坑啊！一把加起来死了快二十次，你不来也好。陈露看到之后，轻轻笑了笑，刚想息屏，就又看到江超发来了一条消息：“江超，我还以为你会突然发愤图强，然后拿下那个妹子呢。”滑稽，陈露，滚吧！我连人微信都没加，我把你说的话截图发你女朋友了。江超，那倒是大可不必，哭完好好睡一觉吧。睡醒之后，记得想起你还有我们。看到江超的消息，陈露有些愕然：“你再打游戏都能秒回。”莫雨晴为什么不会呢？他回复我消息，从来没快过呀、啊。陈露到自己家楼下已经将近一点了，特意看了看自己家的窗户，发现灯没亮之后，才放下心来。只要我在爸妈睡着之后回家，在他们起床之前离开，我就没回来过。
，想到这些，陈露便悄咪咪摸了上去，像个贼一样溜进自己房间，将上锁的抽屉的打开，把和莫雨晴有关的东西全都拿了出来，准备扔掉。突然又看到了一串只有一个木珠的手链，这东西我居然还留着呢！拿在手中犹豫了一会儿之后，这串手链还是老老实实的躺进了空空荡荡的抽屉里。有关莫雨晴的所有东西已经不在了。许久没有感受到过来自他人温暖的梁芷柔，做了一个很温馨的梦。他梦到了过去的事，一段治愈着他撑到现在的经历。那是十多年前的事情了。一个小女孩蹲在公园沙地里，默默看着其他孩子们从滑梯上爬上爬下，水灵灵的眼睛微微发红，明显刚刚哭过。因为自己是山村来的，所以她不敢上去跟着一起玩。这种自卑仿佛是天生的，因为别人习以为常的东西，她全都没见过。她也不知道这些都是什么。这时，一个小男孩走了过来，蹲在他的旁边。“你为什么不开心嘞？”男孩的语气很温柔。这还是他来到这个城市之后第一次有人这样和他说话。因为爸爸得了治不好的病，小女孩说着就变得眼泪汪汪的，看起来十分委屈。这是他第一次来到想象中的大城市，和自己想象的不同。杭城仿佛只有吵人的车辆鸣笛声和医院消毒水的味道。明明四处都是人挤人的样子，但是人和人之间的距离似乎又特别远。和在村子里不同，没有谁会主动帮谁，他只能跟着愁容满面的母亲在医院里四处询问该怎么挂号，怎么缴费。看着母亲被无视时那茫然无措的样子，他只恨自己现在没有长大。男孩默默点点头，沉寂许久后，指着远处在吹泡泡的几个孩子，柔声说道：“这种时候最好转移一下注意力，你要不要玩泡泡机？只要按一下就能飞出很多很多泡泡，很好玩的。我家里穷，买不起这个。”小女孩头低得更深了。幸亏我刚好有两个，小男孩很激动地说着，同时把自己手里唯一的一个泡泡机塞给了他。从他充满稚嫩的眼中看不出一丁点的虚伪或者不舍。咱俩一人一个哦。见女孩好像有些不相信，男孩又轻笑着说道：“另一个在家里呢，比这个还要好，所以我不想拿出来，省得他们给我玩坏了。”你叫什么名字？小女孩勉强相信，揉了揉发红的眼睛。哪怕她知道自己这辈子都不会再见到他了，但还是想问。我是炎龙侠。男孩说罢。就把自己兜里的水果糖也全部塞给了他。总之，你难过的时候就吃颗糖好了。给你这个女孩把自己手腕上的木质手链递给了对方。妈妈说过要礼尚往来，我不能白拿你东西。那是他自己做的，所以只有一个木珠和一条红绳。木珠被打磨得很光滑，需要极大的耐心。很难想象这是一个小女孩自己做出来的。谢谢。男孩刚想问她的名字，就被一个穿着一身名牌的女孩给拉了过去。半梦半醒的梁芷柔轻轻地笑着。垂着眼给身旁憔悴的母亲隔好了被子。他之所以报考这所大学，就是因为想再次来到这座城市。这座城市有千万人，我也不指望可以再见到你，但我们总归可以看到同一片云彩。陈露刚睡醒就拿起了手机，出于本能的想要发个消息。在点击发送的前一秒，他才清醒了过来，连忙扇了自己一巴掌。上午，陈露又回到教室，看了看身旁同样顶着黑眼圈的三个室友，又看了看自己桌上的那本法理学。都说劝人学法。千刀万剐，但是为了追一个女生报同样的大学就算了，还跟着选这样的专业才是天大的笑话吧？那道熟悉的靓丽身影正坐在左前稍远的地方，之前上课一直注视这个背影也是要改的习惯。由于还没开始上课，仍然不断有人陆陆续续的走进来，进来之后全都不约而同的先看看陈露，再看看莫雨晴，好像还想继续吃瓜一样。你把他联系方式删了没？江超凑过来小声问道。陈露摇了摇头，神色有些暗淡。靠！你还没当够舔狗啊？为什么还没删？江超明显有些无语。听罢，陈露也转头看向他：“我放下也要时间的，七年太久了。你当看小说呢，说删就删。如果我能那么果断，倒好了，说明我这七年都没动过什么真感情。”旁边的李思年附和了一声：“这倒是，人家都说二十一天就可以养成一个习惯，你指望陈露一下子就放下七年的习惯，根本不现实。”江超又凑到陈露身边：“哥们，给你介绍，我什么都缺。”唯独不缺认识的女生，一天给你介绍一个，你能见到重样的算我输，有比弟小的也算我输。见陈露无趣的趴到了桌子上，江超又继续说道：“你嫌我认识的轻浮，那我让我女朋友给你介绍也行啊。我累了，让我歇歇吧。也许我歇着歇着，爱我的人自己就来了呢。”说完，陈露就睡了过去。说实在的，他看到江超就心痛。江超一直是他追求莫雨晴的僚机，结果他没追到莫雨晴，江超反而把他的室友柳岩追到手了。陈露敢睡江超，他们可不敢。之前陈露睡，他也睡的结果就是陈露哪科考的都很好，而他却挂科挂的惨烈。你们这种看着不努力，考的还很好的，简直就是班上的毒瘤。江超心里暗骂了一句
，随即便强撑起眼皮。就在他刚要睡着的时候，手机的震动又让他清醒了过来，是一个大义学妹发来的消息：“超哥，你认识陈露吗？我帮朋友过来找一下他，我现在就在教室门口，麻烦你喊他出来一下。”江超看得有些愣神，陈露这是言出法随了，随即他就连忙把陈露摇醒，不管来的是不是爱情。只要能让他的好兄弟转移注意力就好。陈露醒来之后，迷迷糊糊的走到了外面。一个女生见有人走出来，便连忙凑到了他面前。教室里的所有人瞬间就把目光一齐投向了已在门前的陈露。陈露这条件，有人表白可太正常了。本身陈露就长得很清秀，性格也不错。虽然他不是班长，也不是学生会的人，但还是很有人望的。之前他追求莫雨晴的时候，一直在主动和其他女生保持距离，所以没多少女生在明知道没希望的情况下表白。这下莫雨晴当众给他拒绝了。第二天就有女生看到有机会就跟他表白，一点也不奇怪。不少人还时不时回头看看莫雨晴的反应。陈露是莫雨晴最忠实的追求者，这个在班上是有目共睹的。莫雨晴则是根本不看陈露那边，哼唧唧的看着窗外。你好，陈露看着面前看起来很开朗的短发女孩，愣愣的打了个招呼。对方看到她，明显也愣了一下，看着她的脸，眼睛一眨一眨的。学长好，我是梁芷柔的朋友，她现在。在兼职不好请假，托我来问问你什么时候有空。他想亲自把衣服还你。他也是这个学校的。陈露有些震惊，一下子就醒顿了。嗯嗯，我们都是会计学专业的。这样啊，我下课就有空。那我让他在食堂门口等你喽。不知为何，陈露觉得这个女孩在坏笑，好像自己妈妈看电视剧男女主在一起的时候也会露出这样的笑容。说罢，那个女孩就嘚嘚瑟瑟的离开了这里。学长要记得，我叫林淼淼。一晚上没咋睡的陈露坐回到座位上。现在几乎困意全无了，还能这要求？那他为什么不住校啊？行了，别扭头了，人家都走了。柳岩白了莫雨晴一眼，说道：“不是表白的，关我什么事啊？”莫雨晴嘟了嘟嘴，也趴到了桌子上。下课之后，陈露刚想出去，突然就被辅导员喊住了。他们的辅导员研究生刚毕业，就已经莫名走起了熟女风，有一种初高中班主任的感觉，并不好打交道。但是因为陈露办事比较利索，所以对陈露请假之类的要求比较宽松一些。代价就是偶尔喊他去当苦力，小鹿，过来帮我搞一下名册，很急吗？我晚点去行不行？陈露有些无语的问道。很着急，再晚一会，以后你的假条就是别人批了，你们就可以准备迎接新的辅导员，我来帮他。江超连忙替好兄弟解围，你不行，你有多不着调自己没点数吗？江超见另外两个室友也有自己的事，只能看着陈露干着急。起初，陈露看到薄薄的一摞文件。内心还是很放松的，心想只要快一点，也许还来得及。结果搞完那一摞之后，才被告知旁边那高高的一摞也是，死的心都有了。过了半小时之后，外面突然下起了大雨，在冷风刮进来之前，陈露就关上了窗户。四月的天比女生的心情还要善变，今天可以是28度，阳光明媚；明天搞不好就是个位数的温度。不过这让陈露紧绷着的心莫名有些放松。都这么久了，还下了雨，梁芷柔应该不会再等我了吧？比起自己被放鸽子。他更不想别人一直干等他。又过了半个多小时，陈露终于搞完了自己面前的一大摞。外面的雨不知从什么时候开始也小了不少。辛苦你了，小鹿，剩下的我自己弄就好了。我这有雨伞，你拿去。话听到一半，陈露一溜烟就窜了出去，朝食堂狂奔着。虽然他觉得正常人不会一直在那等，毕竟自己已经晚了一个多小时，但是陈露总觉得自己必须得去看一下。一路上，不少情侣都在打着香和伞，不紧不慢地走着。仿佛这种程度的雨只会给他们带来非常合适的气氛。只有一个男生在人群中狂奔着，从地上踩起一朵又一朵水花，和这个画面极其不符。因为这几年来，陈露一直有在锻炼，之前给莫雨晴带饭也需要四处跑，所以陈露体能还算可以。可惜他恰到好处的腹肌，只有室友看到过。到了最近的食堂门口之后，才看到一个女孩正把一个塑料袋子紧紧抱在怀里，生怕被雨弄湿。但她自己却站在了很靠前的地方。时不时一阵风刮来，雨水就会落到他身上。每当有人从他面前走过，他都会很不好意思的低着头让开，然后继续回到那个相对比较显眼的位置。虽然他一直低着头，但陈露还是勉强认出了对方。陈露见状，连忙走到了梁芷柔面前。他还是穿着昨晚的那条牛仔裤，今天倒是老老实实穿了淡绿色的外套。看来不兼职的时候，他并不会梳起长长的低马尾，而是直接披散着头发。不过这也让本来一直低着头的女孩更加不起眼了。昨晚还能有个身材分。今天任谁都看不出这个女孩到底有着何等让人惊艳的容貌。偶尔刮过来的雨水已经打湿了她一部分衣服，女孩耳朵也冻得通红，加上娇滴滴的面容，可爱又让人心疼。你怎么没走？陈露愣愣地问道，心情非常复杂。我被辅导员喊去帮忙了
，抱歉。听到有些熟悉的声音，梁芷柔这才抬起了头，看清是陈露后，嘴角似乎微微扬了一下。我要等你啊！女孩仿佛理所当然一般说着，同时把怀里抱着的外套递给了陈露。衣服被洗得很干净，甚至没有任何褶皱。哪怕女孩的衣服已经被雨淋湿了一小部分，这件在她怀里的外套还是一点水都没碰到。突然下这么大雨，很冷的。我都迟到一个多小时了，正常人都会觉得我放鸽子了吧？更何况……我这样子很不礼貌的，你应该直接撂挑子走人才对。梁芷柔认认真真的看着他，在他清澈的眼眸中，陈露只看得到自己。我答应过你的。刚才的对视仿佛用掉了他所有的力量和勇气，很快他就又低下了头。而且我觉得你一定会来的。陈露心情更复杂了，他自己也不知道是开心多些还是愧疚多些，可能更多的是心疼。怎么这么憨啊？那你为什么不去里面？你在这一刮风雨就到你身上了呀？我怕你找不到我，陈露一下子就不知道该说什么了，整个人都愣在了那里。原来真的会有人等我吗？原来不是所有人都像莫雨晴一样，只要我晚到一小会儿就会走人啊！就在这一瞬间，真的就一瞬间，陈露感觉心中的某样东西突然就融化了。毕竟你是一个因为别人一句话就肯冒着雨等别人快两个小时的傻子吗？我我不傻的，因为你也冒着雨来了，所以我没有等错人的。不过这句话嘴笨的憨女孩并没有说出口，这才是。我们认识的第二天，你就傻乎乎等我这么久，还说自己不傻。陈露伸出两根手指，在女孩面前晃了晃。要是认识更久一些，岂不是我把你卖掉了你，你还得替我数钱？你不会卖掉我的。女孩轻轻摇了摇头，你对我很好，而且当时只有你帮了我。陈露暗自笑笑，不许再谢我了呀。梁芷柔刚张开的嘴巴听罢，便老老实实闭上，小脑袋瓜转动了一小会儿，又小心翼翼的问道：“那那我请你吃饭。”陈露刚想拒绝，又发现女孩正深深低着头。手指反复捏着衣角，他在心里骂了自己一句，随即连忙笑着说道：“看来我的肚子有他自己的想法，走吧，我要好好宰你一顿。如果自己不接受这个女孩的谢意，恐怕只会让她更加自卑。”梁芷柔看起来似乎心情顿时就好了不少，连连点头：“那你等我回一下宿舍。”女孩柔声说道：“就在食堂吃呗，雨还没停呢。”也行，果然是要回去拿钱啊！听到我要宰一顿就当真了，怎么会有人这么好骗的？两人刚走进食堂。顿时就感觉暖和了不少。由于人比较多，陈露就轻轻捏着梁芷柔的袖口，一起慢慢往前挤。梁芷柔趁着陈露没有回头，一会看看他，一会看看自己被捏住的袖口。这种恰到好处又不越界的温柔，让他心里充满了安全感。他莫名希望可以的话，能再这样多走一小会儿。可是好景不长，到了人少一点的地方，陈露就松开手，转过了身，先找个地方坐会儿。我现在不咋饿、呃。梁芷柔呆呆的眨了眨眼睛，那我先去买自己要吃的。这下换陈露不理解了。二楼直营店比较多，我们一起吃呗。等我买完自己的，我就请你去吃那个。女孩说完就转身离开了。走之前轻轻戳了她两下，仿佛在说：“你留在这里，不要乱跑。”打饭的过程中，梁芷柔仍然时不时的回头看看她。陈露干脆随便找了张桌子坐下，装作在思考的样子，拖着脸颊，眼睛悄咪咪的看着桌下的手机。陈露，老大老大，我在新食堂，素素把我的饭卡送过来，收到请回答。江超，收到收到。Over， 陈露悄悄滴进村，打枪的不要，记得看到我以后不要说话。江超，没等陈露详细解释，梁芷柔就已经买好了自己的午饭。陈露看着他铁盘上的菜，眼珠都快掉下来了。一碗白粥，一个馒头，还有一份土豆丝，就这，没了。这番光景让陈露开始怀疑自己是否真的活在21世纪。梁芷柔默默坐到陈露对面，看起来乖乖巧巧的。就这些，你吃得饱吗？陈露实在有些诧异，怪不得你这么瘦啊，吃得饱的。梁芷柔认认真真的说着，随即又察觉到什么，连忙补充道：“你要吃什么都可以的。”女孩语气十分坚持，生怕自己的行为让陈露不肯花钱。如果我不说自己不饿，你是不是要等我买饭再去买自己要吃的这些啊？这还是陈露长这么大头一次见到，在这种方面能固执到可爱的女孩子。陈露伸手把女孩手中的饭卡拿了过来，把你卡给我，我自己去买。放心吧。既然你都说要谢谢我了，我肯定是要好好宰你一顿的。女孩虽然自己买着最便宜的饭，但是递校园卡的时候只是抿了抿嘴，心里似乎有些肉疼，但是并没有犹豫。她觉得表达感谢是应该的。随后，陈露便走到梁芷柔看布到的地方，和赶来的江超完成了对接。什么毛病啊？你，你没带校园卡，直接回宿舍不就完了？江超有些好奇的问道。说罢，他又好像想起了什么，带着一脸姨母笑看向陈露。是不是在跟还你衣服的那个妹子吃饭啊？啊，对对对，因为不想听江超在提到莫雨晴
。陈露没有接这个话茬，转头看着窗口：“阿姨，这个虾来一份，还有那个糖醋排骨。”“嘿，您手抖成这样，就有点过分了呀。”和陈露预想的不同，他端着这一看就花了不少钱的菜回去的时候，梁芷柔神情不仅没有什么起伏，反而看起来有种松了一口气的感觉，让陈露对这个女孩的观感又增加了不少。虽然不知道他们两个之间到底是谁闯入了谁的世界，但陈露总觉得梁芷柔给他的生活带来了一丝别样的色彩。他无论如何也没想到梁芷柔真的会一直在那等着自己，温暖的心情到现在也没有平复，在他心里激起一圈又一圈涟漪。过了一会，陈露就发现不对劲了，面前的这个傻姑娘居然一直在低着头，老老实实吃自己的排骨和虾，她是碰都没碰。你怎么一口没动？我自己肯定吃不完的。陈露有些好奇的问道：“你先吃吧。”我怕你吃不饱，让你吃你就吃呗。陈露有些无语，吃知道了。梁芷柔这才老老实实的夹走了一块排骨，低头小口小口的吃着，时不时还要抬头看看陈露有没有生气。陈露又被他这举动逗笑了，似乎莫名找到了应付这个女孩的窍门。心说换正常人不应该觉得你生不生气关我鸟事吗？你多吃点，我就不生你气了。陈露一边说着，一边拿湿巾擦了擦手，默默包起了虾，同时尽可能的消灭掉排骨。毕竟剩的太多就不像了，这个笨蛋肯定还会心疼。过了一会，他面前已经摆了整整一盘剥好的虾，陈露随便吃了两个就摊到了椅子上。不行了，真吃不下了。梁芷柔听到这话，猛地抬起了头，无比震惊的看着陈露。陈露一脸痛苦的把包好的虾推到了梁芷柔面前：“这些我一口都没碰，你吃吧。”正当女孩有些疑惑，陈露又拿筷子敲了敲已经吃干净的排骨：“不许浪费。”陈露故作严肃道。陈露实在是太少这样说话了，一时间憋笑憋得很难受。怎么会有笨蛋就吃这一套呢？这种傻子能好好长这么大，没被骗去挖煤，真是个奇迹。哦，虽然梁芷柔吃相挺好，但小嘴还是撑得圆圆鼓鼓的，眼神还无辜的和陈露对视了一下，旋即又像鸵鸟一样连忙低下头，脸颊透出一抹不易察觉的羞红，一副我看不到你就看不到我的样子。女孩子似乎都不喜欢在其他人面前显得像个吃货一样，看着嘴巴鼓得像仓鼠一样的女孩。陈露嘴角莫名扬了起来，拖着下巴静静地看着他，又看着外面淅淅沥沥的小雨，只觉得时光温婉，岁月美好。为什么你都在兼职了，还要这样省钱？陈露实在看不下去女孩瘦瘦的胳膊，柔声问道。梁芷柔把嘴里的东西咽下去之后，才缓缓开口：“因为妈妈治病需要钱。”看到神情突然暗淡下来的女孩，陈露干脆就绕过了这个话题。她突然有些心疼这个冒着雨也要等自己的傻姑娘。那个林淼淼是你朋友吗？见对方点头，陈露又问道：“那我算你朋友吗？”女孩忽然愣住了，虽然眼睛被刘海遮住，陈露还是隐约看得出她双眼正一眨一眨的。她的眼睛真的很漂亮，漂亮到陈露光靠昨晚看的那一会，现在也能想象出来，已经刻印进脑海里了。可以吗？过了一小会之后，女孩小心翼翼地问道，不经意地微抬着头，心里似乎有些期盼：“可以吗？你在说什么啊？不是我在问你吗？”陈露有些摸不着头脑，这句话。差点就给他的 CPU 干烧了，可以吧？谢谢，梁芷柔轻声说道。之前我就只有他这一个朋友。陈露听到之后没有再多说什么，只是掏出了自己的手机，摆到女孩面前。既然都是朋友了，有空一起吃饭。梁芷柔双手拿着自己的手机扫了一下，她的手机款式很老很便宜，但是显然用的很仔细，和陈露这个叙利亚战损版的新款完全不同。你的头像为什么是个泡泡机？陈露忍不住笑着问道。这实在太奇怪了。本来他觉得江超头像是坤哥已经够抽象的了，因为是别人送的，这东西我也买过，这款小时候还挺贵呢。以前我把自己的送人回家就被我妈狠狠抽了一顿。陈露笑着笑着又不想笑了，他想起了那个估计已经失去了父亲的小女孩，又看到了面前为了给母亲治病每天省吃俭用的梁芷柔。这个世界还真是一点都不温柔啊！另一边，莫雨晴刚走进食堂就吸引了数不清的目光，和梁芷柔不同。他每天穿的衣服都不带重样的，哪怕外面正下着小雨，他还是穿着浅驼色、很修身的半高领针织衫，外加黑色的长裙，把他接近完美的腿身比体现的淋漓尽致。加上黑长直的头发，莫名有种御姐风。就算鞋上有些泥泞，因为他纤纤细腰的存在，根本没有人会去看鞋子。不过心思细腻的人可能已经看出了，这个大小姐并没有怎么淋过雨，也没怎么在雨天出过门。跟在他旁边的柳岩倒是老老实实的穿着厚一点的外套加牛仔裤。即便如此，也没有掩盖掉他不低的颜值。不过，因为跟在莫雨晴身边，没有人有空注意到他。莫雨晴今天有点紧张，她要向柳岩证明自己没有陈露，照样可以过得很好。可是她刚进来，看到这一排排的长队，就已经皱起了眉。
，陈露平常帮我买饭也要排这么长的队吗？”莫雨晴没有细想，其实他根本不差每天点外卖那点钱，但是他就是想较劲似的，一定要自己来食堂买，快递也要自己拿，课也要自己抢，班上的事情也要自己处理。罗列计划的时候，他还是有点羞愧的，因为这对其他人来说，好像一直都是自己就能完成的事情。莫雨晴一边拿纸巾帮柳岩擦着头发，一边询问着自己平常喜欢吃的菜都在哪个窗口。两人排了快十分钟的队，才买到莫雨晴爱吃的糖醋排骨。柳岩倒是没什么感觉，莫雨晴已经对排队这件事抵触的不行，他觉得自己真的要疯掉了。人多的要死，各种嬉闹声不说，还有很多没素质的外放土味视频，吵得他耳朵生疼。正当他想问另一道菜在哪个窗口的时候，突然发现了陈露的身影，只是他的对面坐着一个女孩子。一个和自己完全不同的女孩子，她没有和陈露抱怨自己碰到的各种不开心的事情，只是自己默默在那吃着，并且还时不时抬头偷看一下陈露。陈露则是一直拖着下巴看着他，两个人没说几句话。但是，为什么他们看起来那么要好啊？陈露为什么要和我以外的女孩子吃饭？她一直以来只会跟我在一块的。莫雨晴愣了许久，只觉得心里闷得厉害，又气又恼。被陈露这样看着的，应该是我啊。她的温柔，这些年来都只属于我一个人。柳岩发现的要比莫雨晴晚一些，所以当他想拉住莫雨晴的时候，莫雨晴已经走了上去。那个女孩子仍然在低着头吃东西，莫雨晴只是和陈露对视着。你在干什么？他没好气地问道。陈露发现柳岩正一脸我尽力拉住他了的表情，虽然陈露觉得完全没有必要，但是对于他在想着帮自己，心里还是感激的。即使别人出发点就错了，这种事还是得一码归一码。如你所见啊，有什么问题？陈露有些莫名其妙地问道：“你不是喜欢我吗？那你为什么还要跟别的女生一起吃饭？这就是你的喜欢。因为在食堂，所以莫雨晴的声音很小，但还是听得出她语气里的恼怒。我是喜欢你没有错，但是我表白的时候也说了，以后不会了。”陈露语气有些冰冷，连他自己都没想到，平常这么近距离的和莫雨晴对视，多少会让他心跳加速。但是他此刻一点这种感觉都没有。原来这就是心如死灰吗？是你拒绝我的啊！你当时只给了我两种选择。要么继续给你当舔狗，要么朋友都别做。如你所见，我选择了后者，因为我累了。陈露自嘲一般笑道：“我不是什么圣人，在知道没结果的前提下，没道理一直对你好的。”这冰冷的语气一下子就刺激到了他，让他莫名有些想哭。他搞不懂为什么，但是眼前就是突然变得很模糊，泪水不停在眼眶打转。莫雨晴本想强忍眼泪，露出不屑的笑容，但是奈何他从小都是有什么情绪，就毫无顾忌的释放出来，等着其他人来哄，所以他眼砸了。到最后，只能一边流着眼泪，一边装作毫不在意的样子。行啊，没问题。你就算跟十个女生一起吃饭，也和我没关系。你开心就好。随即，他又伸出纤细的手指，把被泪水粘在脸颊上的秀发梳回耳边。既然你不接我电话，以后你给我打也别想再打通了。我一次都不会接的。嗯，好。所以，你来指责我的理由呢？陈露歪着头问道。你自己也说不出来吧？我们现在连朋友都不是，你管的有点多了。听到这一连串的话。莫雨晴有些愣神，他突然觉得陈露好陌生，陌生到自己仿佛才第一天认识他。从陈露对他送出第一束花开始，到现在已经过了七年。如果从他刚认识陈露开始算的话，他们已经认识十几年了。但是不管从时候开始回忆起，陈露从来都没有对他露出过这种表情。他看着自己的眼神中，甚至一点光彩都没有。为什么？为什么他要用这么表情看着我？那个不管我多生气也会笑着哄我的陈露，到底去哪了？你以前不是这样的。没等莫雨晴自己反应过来，这句话就已经从他嘴边跑出去了。莫雨晴，你要说以前，那我就好好跟你说。陈露注视着眼前这个自己深爱了七年的女孩子，以前你是什么样子的？当初我说请你吃饭，你答应了。然后那天晚上，我等了三个小时，等到人家都打烊了，也没见到你。后来我问你，你说你忘了，还记得这事吗？你可能不记得了，但我记得那些人看我的那戏谑的眼神。以前我卑微的跟条狗一样，一直讨好你。我换来了什么？只换来了两次拒绝。我本来是想做你男朋友的，不是想当你身边的一条狗。现在我什么都不想了，我只想和你保持距离。莫雨晴也许是出于对陈露神情如此冷漠的震惊，也可能是一时间不知道该怎么还嘴。总之就没有出声，只是自己抹着眼泪。陈露没有任何动作，坐在那里默默看着他。梨花带雨啊，原来好看的女孩子哭起来真的是这样的。自己喜欢了七年的女孩子。在自己面前这样哭，当然会别扭。但是陈露到底是忍住了。妍妍，我们去买酸菜鱼。莫雨晴红着眼眶，别过脸，带着哭腔道：“酸菜鱼在东食堂，不在这里。”
。柳岩有些不好意思的凑到莫雨晴耳边，尽可能小声说着：“那我们赶紧走，别急啊，你爱吃的另一道在这。”莫雨晴愣住了，陈露他给我送饭，一直都是这样来回跑的吗？柳岩似乎也看出了莫雨晴在想什么，只是看着他，耸了耸肩。虽然柳岩猜到了莫雨晴的心中所想，但是他没想到陈露身边都出现别的女孩了。他也发现了陈露的一小小部分不容易，还是没有自己先低头的意思。没想到莫雨晴仍然扭头就走，你走反了，咱们要去另一边。柳岩站在原地看了看毫无动静的陈露，又看了看气冲冲走开还走反了反向的莫雨晴，深深叹了一口气，随后便连忙追了上去。这动作陈露也见过，是自己老妈看到电视剧里男女主擦肩而过时的表情。看着一边抹眼泪一边离开的女孩，陈露心情有些复杂。这还是他头一次把莫雨晴惹哭，原来他还会因为我流泪吗？不过无所谓了，我想放下了。心中反复默念多次之后，陈露继续坐在那里玩着手机，只不过这次是在胡乱的点进各种 app， 然后退出来。毕竟七年太长了，不是那么容易放下。虽然过程会很痛苦，就算还会再阵痛个七年，我也不想回头了。我真的没有想到，花在你身上的青春，居然全是沉没成本啊！莫雨晴离开之后，还在继续体验着生活。不过这些陈露已经不想再关心，他后面还会发现，等自己来来回回买完所有自己想吃的，就已经累得没有胃口再吃饭了。会发现，从彼此相距很远的各种快递代收点取快递是一件多么痛苦的事情。会发现，图书馆的座不是那么好站。会发现，就算长得再好看，在辅导员手里请个假，仍然难如登天。此刻的他，就像童话故事里那刚上岸的美人鱼，每走一步都会感到艰难。陈露缓缓走出食堂，抬头看了看刚刚才从一朵乌云边挤出来的太阳。阳光照在身上，暖洋洋的。由于刚下过雨，空气也很清新。雨停了呀！刚才的场面似乎超出了梁芷柔的理解范围。女孩这会一直低着头，一言不发。陈露心里也乱糟糟的。她不理解为什么莫雨晴要到自己面前吵吵闹闹，或者说她猜到了，但是不愿意面对。她只是不适应没有舔狗的生活罢了。陈露深吸了一口新鲜空气，感受着清凉的微风，有些自嘲般笑道：“刚才那个是我追了整整七年的女孩，没有得到过一点回应。”我还是坚持了七年，是不是很蠢？没成想，梁芷柔只是认真摇了摇头，随后就从兜里掏出了一颗果糖。因为陈露比他高，所以他特意把右手抬了起来，细嫩的小手像朵花一样缓缓张开。陈露小心接过，有些好奇的看着他：“为什么给我这个？”陈露好奇道：“因为我不想你难过。”女孩声音很轻，又是那么的温柔诚恳。陈露再一次愣住了，冷风一直吹到正发呆的她身上，却怎么都吹不凉她此刻温热的心。陈露无论如何都没有想到，这两天最能抚平他难过心情的一件事，然是有人给了他一颗糖。许久之后，他才缓过神来，吸了吸鼻子。话说，你为什么要住在外面？咱们学校宿舍还是挺便宜的吧？要照顾妈妈。这样啊，你等下去拿，我送你。”陈露轻声说道。青苹果味的果糖在他口中一点点融化，感到阵阵甘甜。同样融化掉的，似乎还有他的心。不用了，我要去兼职，很远的。梁芷柔轻捏着衣角，看着陈露的影子。虽然不知道为什么，但她就是很喜欢这样看着陈露，这样不会被发现，也不用怕会在不经意间和他对视，总觉得很安心。他觉得自己已经够肆无忌惮了。女孩的愿望很简单，简单到只想看看她的影子。梁芷柔从小就很懂事，父亲去世之后更是如此。母亲生病，让她更加不敢自私，不敢任性，不敢不懂事，压制自己的欲望已经成了她的一种习惯。不停学习和努力赚钱，给母亲治病，几乎成为了他生存的本能。他没有自己的爱好，也不像同龄女孩一样喜欢研究化妆品和护肤品，不懂也不想花心思买衣服，仔细打扮自己。只要能这样看看给自己昏暗的日子带来一丝曙光的少年，他就已经很满意了。结果陈露突然俯身轻笑着看了他一眼，清秀面庞再次映入了他的眼帘，让他不由得把头更低了几分，但还是忍不住用余光偷偷看着他。少年的笑容很温柔，除了自己的母亲。已经太久没有人这样笑着和自己对视过了。最近的一次，甚至可以追溯到十年前。看到他只是低着头，没有不开心，陈露这才放下心来，笑道：“兼职也可以送啊，我下午又没什么事。”这是大三的快乐，你们这些大一新生理解不了的。他刚想拒绝，又看到陈露在冷冷的看着他，连忙乖巧的点了点头。陈露故意踩在一个个很浅很浅的水洼上，声音噼啪作响，看着老老实实走在自己身前的女孩。他这才偷笑了一下，不是梁芷柔，你真的好傻呀、啊！我不傻的。此时太阳已经彻底驱散乌云，阳光很是大方的肆意洒在二人身上，周围瞬间明亮了许多
，画面也变成了暖色调，包括陈露眼中这个一直低着头走路的女孩。天气真好，散个步都开心。这该死的太阳一直在这晒我。雨晴，你要实在累了，咱俩就歇会。柳岩喘着粗气，回过头来看着身后一脸憔悴的少女，说道：“少女纤细腰肢下的长裙一晃一晃的，轻咬着嘴唇。”六神无主的样子，让人莫名有种征服欲。柳岩心里不自觉的感叹：还好自己有男朋友，不然真就要被掰弯了。实在太好看了呀、啊！可是你什么时候才能明白，只靠这个是留不住陈露的呢？什么时候才能放下你骄傲的心呢？你有这个资本没有错，但是这样是得不到爱情的。莫雨晴好像没听到他的话似的，抱着两个包裹，无神的看着眼前像背上了发条的人偶一样，晃晃悠悠的走着。他现在只觉得双腿一直发酸，心情也跌入了谷底。因为他中午跑来跑去折腾了半天，最后看着自己面前几个爱吃的菜，已经累得一点胃口都没有了。虽然花的这些钱一点也不心疼，但是自己折腾了半天的辛苦成果没有好好享受，就让他有种白费力气的感觉。他也是到现在才知道，原来自己平常网购了这么多东西，之前只顾着看上什么买什么，从来没考虑过拿的话有多费劲。加上中午和陈露的对峙，此刻他心里一直乱糟糟的，满脑子都是那个不起眼的女孩子。她有我漂亮吗？陈露为什么要跟他一起吃饭？陈露为什么突然和变了个人一样？那些被我拒绝好几次的人，态度都没有变化。不过很快他又把这些思绪抛到脑后，反正陈露还会自己来道歉的，就像一直以来那样，到时候才不要随便原谅他。陈露送完两指柔之后，又在西湖逛了逛，散了下心，直到夜里才回到寝室，手刚放到门把手上行，就听到自己好大们的议论声。你们说陈露和火锅店那个妹子有没有搞头？他中午吃饭到现在都没回来呢。江超有些磁性的公鸭嗓，辨识度很高。你误会了吧？我觉得你这样说太看不起陈露了。另外，两名室友反驳道 ：“M D， 早点走出来不是挺好的吗？我真怕他在一棵歪脖子树上掉到死。”江超笑骂了一声，随后寝室里就只剩噼里啪啦敲击键盘的声音。老大，你怎么跟个老妈子一样啊？陈露进门苦笑道，结果刚一进门就感受到了三个充满审视的目光。狗东西！跟妹子待到这么晚，哪有？吃完饭我俩就分开了，之后我都是自己待着的。陈露说着，爬到了床上，我俩清清白白，好吗？说完，他就默默闭上双眼，没再搭理几人酸兮兮的阴阳怪气。不一会儿，他又猛地坐起来，掏出手机，随即便怔了一会儿，叹了口气后才重新躺下。睡前习惯性的想发一句晚安，却发现已经没有可以道晚安的人。他突然又看到那个奇怪的泡泡机头像，鬼使神差的点了进去。本想随口问一句到家没有，结果就看到了上面的一行正在输入中。这要求啊！陈露挑了挑眉，打算看看梁芷柔要说些什么。十分钟后，看着上面那熟悉的正在输入中，陈露露出一副地铁老人手机的表情，把微信后台取消掉之后再点进来。那他看了十分钟的一行字，才又变回 ID。微信出 bug 了。刚洗完澡的梁芷柔像出水芙蓉一样，盘着头发，穿着很宽松的白 T 恤和居家短裤，脸颊美的犯规。宽敞的领口露着雪白的天鹅颈，一双紧致白嫩的双腿无比惹眼，胸前的起伏也让人根本移不开目光。只是手臂上很是奇怪的裹了几圈保鲜膜，清澈水灵的双眼有些木讷的看着两人之间空白的聊天页面，把输入框里的字写了删，删了再写。随着时间的流逝，少女不自觉扬起的嘴角又收了回去，呼吸也变得更加急促。最后抬起眼皮看了下时间，已经过去十分钟了，十分钟连应该说什么都没想好，我在干什么啊？梁芷柔又羞又恼地揉了揉脸，把手机放到一边，无语地在床上滚了两圈，最后趴着把脸蒙进被子里，两条细嫩的腿扑打了两下。他看不到吧？应该没人会一直看我在这发十分钟消息吧？梁芷柔既期盼着陈露，千万不要不经意点进聊天页面，不要给自己发消息，又因为两人之间聊天页面的空白而难过。他长得这么好看，性格也这么好，应该不缺聊天的人才对。毕竟陈露的温柔就像春天的雨露一样，滋润着他人，不声张，不越界。只是默默付出，最重要的是不会给到他任何压力。在人群中拉着他袖口的时候，真的让他心里充满了安全感，仿佛只要跟着他走就好，其他的什么都不需要去管。想到这个，他又想起白天在食堂看到的那个公主一般的女孩子，长得真的很漂亮，穿的衣服看起来就很贵，但穿在她身上是那么合身，那么好看，好看到他不敢抬头去多看一眼。女孩的眼神里充满了骄傲，她一定有着极好的家境，是在蜜罐里长大的，和我根本不是一个世界的人。难怪陈露会喜欢他。梁芷柔吸了吸鼻子，很快就平复了心情，把手机充上电，便给母亲准备起洗脚水。自从父亲离世之后，他早早便练就了把所有心事都埋藏起来的能力。
，在浴室的镜子前反复确认自己看起来没有任何反常之后，他才连忙把洗脚水端到自己的母亲肖寻芳面前。自从肖寻芳几年前被酒驾肇事逃逸的人撞伤之后，双腿就几乎失去了知觉。医生说只能靠手术改善，且最好的情况也就是双腿恢复知觉，堪堪可以拄着拐杖下地行走。但这都不是问题，最大的问题是根本没那么多钱，穷人是不配有亲戚的。手术的费用根本没人肯借给自己，所以他只能一边努力维持着家里的生活，一边每天给自己母亲泡脚按摩双腿，祈求能多换来一点让他工作赚钱的时间。等可以证明自己有偿还能力，再去试图贷款。梁芷柔把所有思绪埋下之后，对着面容沧桑的母亲挤出一个笑容，随后便低下头给母亲洗起了脚。肖寻芳看着认认真真的女儿，眼睛忽地蒙上水雾，心里一阵酸楚。这个才刚上大学不久的傻姑娘。本该好好享受青春年华，却从小就被迫担起了家里的所有压力。女儿越是成熟懂事，她心里就越是心疼、自责。梁芷柔小时候真的是很爱笑、很活泼，和别的孩子一样，喜欢打扮，喜欢漂亮的小裙子，也会笑着问她一些很幼稚、很奇怪的问题。但是在父亲病逝之后，梁芷柔就仿佛变了一个人，好像在一夜之间，她的女儿就长大了，不再像以前那么爱笑，但也几乎不会在她面前哭泣。当年他看到小小的梁芷柔靠在墙边看着嬉闹玩耍的同龄孩子发了半天呆，最后回到厨房开始做菜的时候，心真的跟刀扎一样痛，疼得无法呼吸。他不止一次想过一了百了，不再让女儿为他这个累赘操心，但是他又不敢想象梁芷柔独自一人的样子。只柔他自己撑得住吗？肖寻芳只能每天下定决心，再犹豫，然后放下念头，如此反复。缓过神来之后，肖寻芳再次谈起了他说过数次的话题：“小柔啊，不想着给妈治病了，好不好？”妈瘫着都习惯了，不行。梁芷柔少有的坚定反驳着，手上的动作丝毫没停。那要不然把妈妈送回老家去，在这开销太大了，我复查也贵，到时候你一个人在这里压力能小很多。不行，我真的能照顾好自己的。你长大了，该有自己的生活。妈留在这里以后会影响你嫁人的。肖寻芳不依不挠的说着，不自觉就红了眼眶。不行，女孩的声音开始带着哭腔，手上的动作也停了下来，啪嗒。泪水一滴一滴落到水盆里，让原本温热的洗脚水冰住了肖寻芳的心。他连忙摸了摸女儿的头：“妈不说了，妈不说了，咱娘俩好好把日子过下去。”梁芷柔拿手背擦了擦眼泪，旋即继续按摩起来。肖寻芳再次注意到了女儿手臂上那一小片红，又想起女儿那晚带回来的膏药和纱布，他的心中有了几种猜测，也有了些期盼。毕竟女儿之前发高烧都舍不得去看病买药。妮儿，你这真是自己不小心烫伤的吗？没人欺负你吧？他知道梁芷柔虽然有点娇憨，但是干了十几年活的他，做起事情来从来不会笨手笨脚的。没有的，梁芷柔头低的更深，小声道，几乎没撒过谎的他不敢看着自己母亲说：“那些药是你买的吗？”肖寻芳有些好奇的问道。少女摇了摇头：“朋朋友买的。”肖寻芳有些了然，想起了来过自己家的那个活泼可爱、长着虎牙的少女，她的女儿好像这些年来只跟她提过这个朋友，可能她也只有这一个朋友了。是淼淼吗？他真是个好孩子，不是陈露，陈露，怎么听着像个男孩的名字？肖寻芳愣了一下，又惊又喜的小心翼翼的询问道：“听名字是个男生，和你关系很好吗？”他多么希望自己女儿能有自己的感情，自己的生活。是男生，他和淼淼一样，很好。梁芷柔声音很轻，过了片刻，他又补充道：“只是刚认识的朋友。”虽然梁芷柔嘴上没说什么，但是肖寻芳从他刚才突然停了一下的动作，也大概猜到了些许。他没再说话，只是满怀歉意地伸出手，轻轻把女儿耷拉着的发丝束回耳边。深夜，眼眶仍然有些发红的梁芷柔终于整理好一切，无力地躺到了床上，有些好奇地点开了手机的消息提示，瞬间就扬起了嘴角。巧笑嫣然，楚楚可人。在漆黑房间里，少女眼眸中映照着手机屏幕的微光。她截图之后，注视着那条消息，看了很久很久。陈露，早点休息，烫伤的地方记得抹药。又过了几天。清早，洛哥，快醒醒！陈露被李思年摇醒，揉着眼睛，一脸不耐烦的看向这个正扒着自己床沿的男生。李思年见陈露醒来，有些不好意思的推了下眼镜，露出很奇怪的笑容：“你有病啊！”陈露骂道：“一定是我睡觉的姿势不对，怎么会做被男生叫醒的梦？真晦气！”陈露刚要躺下换个姿势，就又被李思年推了起来。“到底干嘛？”陈露坐直了身子，随即拿起手机看了看时间，现在才七点十五分。一个大学生在没课的情况下，凭什么要在七点起床？帮我个忙，就像他们新生晚会的时候那样。
，你替我去帮一下在准备节目的社团。”李思年态度十分诚恳道：“这次百年校庆只会更忙，我是真的折腾不过来了。”陈露看了眼还在睡觉的江超，压低了声音，小声骂道：“你是人吗？找一个没从失恋阴影里走出来的人帮忙，别呀、啊，不然到时候你还得再陷入失去我的阴影。”李思年看起来真有点急，估计是才收到通知，这很明显是一个信了别人说的学生会是历练的好地方这个邪的傻子，就算混成了干部，也就是个比较精明的傻子。两人对视了一会儿，陈露眨了眨眼睛，缓缓开口：“你谁啊？我失去你为什么要有阴影？”见李思年丧着脸，陈露笑笑，叫声好听的，我就帮你。虽然嘴上这么说，陈露还是准备换衣服起床。爹，完事，我请你吃海鲜自助，两顿。这儿子来得太快，吓了陈露一跳。卧槽，你还真的啊？真忙不过来了。校领导们想起一出是一出。李思年深叹一口气，叫你进学生会，叫你想考公提前磨练，傻眼了吧？也不知道从哪听的。陈露爬下床，走向卫生间洗漱。李思年像个跟屁虫一样跟在后面嘱咐着需要帮忙的事情。再说了，我这不混的还可以吗？李思年有些不好意思的反驳了一句。看正在刷牙的陈露瞥了他一眼，又连忙堵住嘴。李思年笑嘻嘻的帮陈露铺好床，各种献殷勤。只有江超仍然迷迷糊糊的在梦乡里。虽然他对几个人都挺好，但不靠谱可。是他这辈子都摆脱不掉的标签。反而陈露什么事都能处理的很好，所以包括辅导员在内，经常有人找他帮忙。当然。表达感谢的时候，他们也从来不吝啬。比如陈露是班上请假最容易的学生，没有之一。一间非常宽敞的阶梯教室里，看着动作越来越规范的舞蹈社学妹们，坐在窗边的莫雨晴脸上先是浮出一抹笑意，随即又很快阴沉了下来，略微有些失神。虽然他大二的时候就已经退出了舞蹈社，但还是被请来给他们准备的节目做指导。这个一百周年校庆，好像各方都很关注的样子。莫雨晴穿着黑色加厚丝袜。随意伸展着那双无比吸引目光的长腿，看着窗外为数不多的几朵白色的云彩，思绪莫名回到从前。他从小除了学习以外，经常被母亲逼着去学各种杂七杂八的东西：古筝、电子琴、舞蹈、奥数。不过虽然很忙很累，但是也一直有个随叫随到的陈露一直在他身边，也算勉强能熬过来。每次学完，他都会喊陈露出来陪他玩，陈露也从来没有拒绝过。陈露暑假在老家待着的时候。甚至会提前坐三个小时的车来补习班门口等他下课，不过现在好像有些不一样了。为什么好好的突然就变了呢？莫雨晴想不明白，看着非要跟着他一起过来，结果现在又在一旁包句傻乐的柳岩，他一时心情有些复杂。歇会吧。莫雨晴轻拍了拍手，大家都有进步，按这个进度慢慢练就可以。随着他清冷又动听的声音落下，所有人这才气喘吁吁的随意找了个地方休息。对于莫雨晴的指导，没人有意见。毕竟这位学姐长得比明星还好看，不说，跳起舞来更是惟妙惟肖，活像从画里走出来的人。但他们并没有走得太近，因为莫雨晴太高傲了，和她交流总有种说不出来的疏离感。即使她给每个人都买了一份很贵很贵的甜点，大家心里还是有点别扭。这时，一个梳着马尾的学妹缓步走到了他面前：“雨晴学姐，不知道为什么我们要的道具和音响到现在都还没给，你有办法帮一下我们吗？”女孩神情有些落寞，作为大一新生。对这种能在全校面前表现的机会，还是挺重视、挺上心的。你以前在舞蹈社待过，又是班长，所以我就想着来问问你。我我想想办法吧。莫雨晴不知所措地说着，心里很是苦恼。虽然他挂着个班长的名号，对这些事情可以说是一窍不通。一直以来都是陈露帮他的，包括当初他大一上台那次，除了排练和上台表演以外，他什么都没有管过，剩下的都是陈露解决的。整个过程都很顺利，很轻松。直到现在，他才知道居然要处理那么多繁杂的事情。想喝奶茶了，我去买点。大家喝什么？柳岩看出莫雨晴有些为难，站出来转移了话题。不麻烦你了，柳岩学姐。我男朋友说要给我送来。梳着马尾的女孩轻笑道，表情有些自豪，一看就是刚陷入热恋不久的女孩子。真好，这下省劲了。柳岩说完，继续坐到了莫雨晴旁边，不用她去买，还有免费的奶茶喝，乐得自在。也不知道从什么时候开始。买奶茶的时候，给女朋友身边的女孩一起买着，变成了一种常识。可能因为闺蜜的枕边风真的很可怕。男生谈恋爱要养活对方一整个宿舍，而自己则要靠自己宿舍来养活，说的就是这个道理。他这三年还真没少喝陈露买的奶茶。莫雨晴没搭这个话茬，仍然是心不在焉的样子。当时陈露也是提了一大堆奶茶来到他排练的地方，分完之后走到他面前，微笑着柔声说：“这杯七分糖的是你的，我只让他加了一点椰果。”然后他就会像被童话里才会有的王子独爱的公主一般。
，引来数道羡慕至极的目光。没过多久，那个女生的男朋友就来到了这里。男生在门口望了望，那女生看到自己男朋友之后，飞快的跑了过去，然后发现他只提了一杯奶茶。随后，他又羞又恼的拉着男朋友往外面走了几步。至于会提醒还是吵架，就不得而知了。莫雨晴看着这一幕，有些忍俊不禁。哼，真笨！如果是陈露的话，一定会提前问好我这边有几个人。难不成陈露真的比别人强得多？下一秒，他不自觉扬起的那自豪的笑容就突然消失了。少女察觉到，不管陈露到底如何如何，似乎都不再属于他了。柳岩自然看出了好闺蜜不对劲的情绪，手放在她的细肩上，想开口说些什么。对，你们别不好意思开口，后面你们缺什么就主动张嘴借，态度好点，然后多催催，越不好意思催人家越怠慢你，但是态度一定要。陈露搬着音响和抱着一大堆衣服的舞蹈社的副社长走了进来。不知道是莫雨晴先看到了陈露，还是陈露先看到了莫雨晴。总之，两人都愣了一下。反正记住催归催，态度一定要好，伸手不打笑脸人的。陈露像是没看到他似的，继续把话讲完，然后默默把道具和音响都弄进来，连上电脑、试音，从头到尾没和莫雨晴说一句话。其他杂项搞完之后，就是测试音响能不能正常使用。陈露站在电脑前，轻敲着手里的鼠标，心里一阵无语，这都能碰到。真是见了鬼了，李思年，你真他妈该死！不过陈露不知道的是，他这举动对因为这事愁了好几天的舞蹈社女孩们来说，有如天神下凡一般。更别说他全程一个人那么行云流水、轻车熟路的处理好了所有事情。这群大一学妹眼里只看到了一个又帅又温柔、说话也头头是道的学长，在不知情的柳岩心里，这事就变成了另一个版本。陈露怎么知道的？他是主动来帮忙的吗？他还打算继续追莫雨晴？对这个猜测，他心里没底。虽然陈露确实帮了忙，但看在食堂的表现，他似乎是真的死心了。音响成功放出音乐之后，陈露便默默调小声音：“学长太帅了，谢谢你。”几名女生起哄喊道。陈露笑着微微颔首，应付式的说了句“加油练习”，旋即便转身离开。还有其他的小组以及五花八门的问题等着他去解决呢。哎，当爹难。看着陈露的背影，莫雨晴微张着小嘴。冷艳的双眸一眨一眨的，和他心里预料的不同。陈露离开之前，不仅没有来找他道歉，甚至没有跟他说话。你倒是快来道歉啊！结果还没等他缓过神，一个学妹就拿起手机小跑着追了出去。看着追出去的那个学妹，莫雨晴心也莫名揪紧，像是有一只手在抓挠他的心脏，不知为何让他心里无比烦躁躁的，呼吸也变得有些急促。很快，看到学妹神情有些落寞的回来，他不知为何又松了一口气。呜、哦、呜，没要到微信。可能并不是没看上你吧，这么好的学长，应该早就有女朋友了才对。我想起来了，这个学长好像和我们班一个女同学一起散步出过校门，我一天下午看到的。一名女生说罢，又挠了挠头，但那个女孩看着不咋起眼呀，干啥都低着头。可是学长说，他表白刚被拒，没什么心思要微信的女孩，小声嘟囔道：“开玩笑吧，这么好的学长都会被人拒绝，那女生是不是傻？”议论声此起彼伏。好了，继续练习。莫雨晴微皱着眉，打断了众人的议论。柳岩坐着朝莫雨晴靠了靠，对自己无语了半天之后，再次小声说道：“看到没？你可想好了，勾搭陈露的小白菜可不少。他刚进来，第一眼就是看的你。我敢保证，你现在低头还来得及。你真的要小心，以后后悔啊！你要是对他有感情，就退一步吧。我不想看到你将来难过的样子。”柳岩说这些话，是因为他看得出莫雨晴见到有人要陈露微信时的反感，在这方面，他的段位比寻常人高出太多。不然也拿捏不了之前那么海王的江超。说实在的，就连他都搞不懂莫雨晴脑子里在想什么。不过他可以确定的是，莫雨晴一定会后悔的。莫雨晴没有说话，从他一直在拿手指缠起一圈圈乌黑柔顺的头发，可以看得出他心思很乱。真的来得及吗？只要第一次投就可以，就能回到以前那样。他想起了陈露一直跟在他身边的样子，想起了自己已经几天没有收到的早安和晚安。这种念头像糖果一样，让莫雨晴不由得咽了口唾沫。不过那样是不是要跟他在一起？可是我喜欢他吗？莫雨晴没有想到答案，他觉得自己好像没喜欢过任何人。经过一番思想斗争，他似乎下定了决心。在柳岩些许期待的目光中，莫雨晴贝齿轻咬下唇，缓缓开口：“不可能。”莫雨晴长这么大就从来没有低过头，他要等他道歉。陈露四处折腾了一上午，只觉得现在不少新生真是娇生惯养的笨蛋。中午在食堂随便凑合吃了点。顺便打了个电话，骂李思年一顿撒完气，下午又继续忙活起来。一生爹家两顿海鲜自助，还是值得折腾这么一下的。
，他看着手机上的消息，思考着后面该去帮哪些小笨蛋解决问题。话剧社的节目是舞台剧，有点意思啊，不怕社死吗？陈露有些不理解，人固有一死，唯独不能是社死。他在操场走着，看到远处当众贴贴的情侣，替众多单身狗同志表达了鄙视。突然，一个打扮的奇怪的女孩蹦到了他面前，拿扇子戳了戳他。学长好，女孩声音活泼可爱。但是这身 cos 服让陈露根本没认出这号人，你谁啊？陈露问。我林妙妙啊。陈露后退了几步，打量了一下面前的遮阳伞，才发现这里就是话剧社的集合地点。于是他便坐到了伞下白色的塑料椅上，寻找着某人的身影。昨晚梁芷柔说要帮忙，那他应该也在这里。没认出人来让他有些尴尬，不过他很快就灵机一动。我知道，我说你 cos 的谁？沈李林华，好看吗？买的 C 服今天刚到，干脆就穿出来玩了。林淼淼比着剪刀手，露出标志性的虎牙，自拍了一张。嗯嗯，好看。陈露嘴上夸赞着，实则目光一直在看远处认真做事的女孩。梁芷柔梳着长长的马尾，正认认真真的帮忙布置着表演用的各种道具，时不时拿手背擦拭额头上的汗水。林淼淼当然也看出来了，又气又笑的撅了撅嘴，没就此多说什么。她知道自己虽然身前有些平坦，身材过于青春活力了点，但容貌并不差。不过。谁叫人家梁芷柔长得那么养眼呢？陈露就坐在椅子上看着，打算看傻乎乎的梁芷柔什么时候能发现自己。然后就像那晚看正在输入中一样，十分钟过去也没能如愿。都有人在休息了，你倒是偷偷懒啊！你是不是傻？你是来帮忙的？你属牛的吗？梁芷柔也不跟身边的人聊天，就闷头帮忙布置，又是搬桌子，又是泡沫做的各种假景，真不知道这话剧社是要整什么。陈露心里急死了。有些后悔一开始没上去帮忙。你是话剧社的吧？梁芷柔应该是来帮忙的。那你咋在这摸鱼？陈露挑眉问道。我身体不太好。林淼淼轻轻笑笑，没再多说，随口便转移了话题。说起来，你是来找梁芷柔的吗？你咋知道她在这里的？陈露摇摇头，嗯，我不知道啊。我是来帮忙的。李思年有事来不了。说罢，他又清了清嗓子。你们这边有什么问题？林淼淼杀人的心都有了。帮忙的，那你在那里坐半天，让我站一边。你礼貌吗？你还是个人，学长，你来帮忙还在那坐着，我还以为你是来玩的。你坐的是我的位置。林淼淼怒气冲冲对着陈露，虎牙很明显。哎呀，你这不是有梁芷柔帮你吗？陈露半开玩笑道，他对你可真好，兼职那么忙，还有时间抽空帮你。如果换傻乎乎的梁芷柔，肯定听不出陈露话里的意思。但是林淼淼不同，林淼淼一下子就悟了。被阴阳怪气了一句的他，不知为何非但没有不高兴，脸上反而浮出一抹笑容。完事，我要请他吃大餐的，改善我们的伙食。随即，他也看向了那道忙碌的身影。虽然都是干活，但这种环境和兼职不一样的，这也算放松。陈露微微颔首，不再多说。估计平白无故请梁芷柔吃什么，他不一定肯去。林淼淼这人还真是古灵精怪的，他很可怜，但很坚强。林淼淼脸上的笑意突然消散了，本来笑嘻嘻的他，语气突然变得有些严肃。就像变了一个人，学长，你好花啊！叫莫雨晴的那个学姐和梁芷柔，应该是咱们学校里最好看的俩人了。陈露眉头一颤，心里暗自苦笑，知道的真够多的。一开始我去帮忙的时候，根本没看清她长什么样子。陈露实话实说道：“她不该长这么好看。”林淼淼拿双手比出了一个相机，把梁芷柔的身影框了进去。她很脆弱，恐怕是个人就能轻易伤害到她，所以我不希望乱七八糟的人走进她的生活。他不显山露水是无比正确的选择。本来这是一个没多少人知道的秘密，没想到被你发现了。于是他又笑着看向陈露，还好学长好像是个好人。什么叫好像？陈露吐槽了一句，心里对林淼淼也有了大概的判断。看来对梁芷柔不错。你如果是见色起意才对他好，不就不是好人了吗？林淼淼又拿扇子戳了戳他，快说，你为什么要对我们家梁芷柔这么好？因为她是唯一一个愿意等我的女孩子。林淼淼装作在开玩笑的样子时，本来装作开玩笑的陈露反而认真了起来，而且他还给我糖吃呢。看着终于朝这边走来的梁芷柔，林淼淼情绪莫名变得有些低落，低着头嘟囔道：“希望你做的比我更好，咱俩可是他为数不多的朋友，应该很难再有人能钻进他心里了。”梁芷柔走近之后，林淼淼赶紧换了个话题：“你要不要跟他一起来帮忙？我到时候请你们两个吃饭哦。”陈露眨了眨眼：“不帮忙的话，能不能吃啊？我胃不好。”适合吃软饭，林淼淼白了陈露一眼，不再多说。陈露单手托着，又气又笑道：“梁芷柔，你是属牛的吗？不知道些些。”听到这话
本来还在各种犹豫要怎么打招呼的梁芷柔，莫名松了一口气。我不累的，他居然上来就嘲讽我，这一下不用思考该怎么打招呼了。和林淼淼可以直接挽住他的胳膊，但但陈露是男孩子。梁芷柔低头想着，这时一滴汗水从他细嫩的脸颊上滑过，滴到了他高耸的胸膛上。他没有骗人，在看到陈露之后，他的确感觉不到累了。你这还叫不累啊？陈露吐槽道。话音刚落。陈露就发现梁芷柔眼眶有些发红，又看了看表情有些愧疚的林淼淼，更加一头雾水。怎么了？陈露走到梁芷柔身前，略微俯身看着她藏在发丝下的眼睛。梁芷柔本想后退两步，又觉得这样对陈露不太好，大脑还没来得及思考，就正在了原地，只能用力摇摇头。没，没事啊。梁芷柔声音很轻，听得陈露心里莫名甜丝丝的。你这样子可不像没事啊。不过陈露很快就想到了应对方式，她板着脸问道。我们不是朋友吗？你连这都不告诉我。随即他又叹了口气，看起来很是失落。算了，是我太自作多情，终究是错付了。林淼淼心想，也没啥不能告诉陈露的，干脆就哼笑一声：“你谁啊？”他特意复述了陈露刚才对他说过的话，非常记仇。梁芷柔哪见过这俩人飙戏的场面，眼前忽的就蒙上一层水雾，一口气全都招了，语气也变得很急。因为因为中午吃饭钱花多了。话说到一半，他就被陈露轻轻按到椅子上坐好。林淼淼在一边拿自己 cos 用的扇子开始给他吹风，这待遇让女孩一时间有些不知所措。梁芷柔像是犯了错的孩子一样低头复述着，话剧社的同学们都不咋排外，中午吃饭的时候非要拉着他一起，因为都知道他是林淼淼的朋友，他怕自己吃白饭加土豆丝让林淼淼难看，就没有像往常一样买最便宜的菜。然后他一顿午饭就莫名其妙花了三十多，他已经在小心翼翼的挑着便宜的买，可是刷卡的时候还是被上面的数字吓了一跳。平常就算和妈妈一起吃，每顿饭的成本也不超过五块，钱是要省下来给妈妈治病的。他买的饭一点都没敢剩下，哪怕撑得他一阵阵想吐。被话剧社的人夸赞饭量大的时候，更是不知道该说什么好。重新想到这些，梁芷柔愈发感觉自己是个拿母亲治病用的钱享受生活的大恶人，眼泪又在眼眶里打转，负罪感填满了少女的内心，压得她喘不过气来。看着正憋着眼泪的梁芷柔，还有同样眼眶有些发红的林淼淼。陈露无奈地站在一边抓了抓头发，一群傻子啊！陈露无奈道：“大家出于好心的，都是我。”梁芷柔轻声反驳了一句，说完又有些不好意思。他感觉被人反驳的感觉并不好，所以不想反驳别人。尤其是陈露，陈露看了他一眼，笑道：“你是最笨的那个，心眼还那么好，在当傻子这方面已经没人可以超越你了。”梁芷柔听得很是不好意思的微抿着嘴，头低得更深了。但他并不讨厌陈露这样说自己，反而很喜欢听他的声音。尤其是陈露轻笑着说话的时候，那声音听得他心里暖洋洋的。他又有些好奇，当时请我吃饭咋没见你哭？你不一样的。梁芷柔低着头，双手交叉，说得很认真。这一下反而是陈露被降了一军，不知道该说什么。当时请我吃那么贵的没事，自己吃就不行。陈露嘴角莫名扬起了一丝弧度，有点荣幸啊。虽然到最后花的还是我自己的钱。过了一小会儿，见梁芷柔心情平复了不少。懊恼被在陈露面前吐露心声的羞愧代替，陈露转过头看向远处，远处话剧社的社员们还在火急火燎的张罗着，还有几个人不停翻看着剧本，聚在一起讨论着什么。时不时有穿着运动服的学生从陈露面前跑过，不少人跑过的时候都被林淼淼的打扮吸引走目光。有个穿蓝色运动服的笨笔已经跑了五六圈了，每圈路过都要看一眼，明明马上都要累成狗。神经病，老子当舔狗的时候都没你这么抽象。陈露抬头看了看挂在正当空的太阳，被刺激的眯起了眼睛。四五月的温度，主打的就是一个变幻莫测。他拍了拍梁芷柔的头，又看了林淼淼一眼，随后就朝话剧社团员们那边走去。歇着吧，我过去帮忙。看着陈露的背影，梁芷柔连忙站了起来。我也去。没成想，林淼淼又按住了他。看着梁芷柔疑惑的眼神和微皱的眉头，林淼淼又气又笑道：“他是替他在学生会的朋友来帮忙的，他要帮的忙你帮不上。”梁芷柔微皱的眉头这才舒缓下来，眼睛一眨一眨的看着正面带微笑和话剧社的人说话的陈露。很快，他身边就围起了一小圈人，那几个人有说有笑的，不知道在聊些什么。还有人把剧本递给陈露看。和中午吃饭一声不吭的自己截然不同，陈露好像和谁都能说得上话，别人也愿意听。在火锅店也是几句话就解决了自己的问题，好厉害！这时，远处的陈露不知道为什么又朝这边指了指。梁芷柔见状，连忙低下头。对，刚才那女生低血糖犯了，你们比我清楚，林淼淼就是个不靠谱的。陈露放下指着梁芷柔的手，继续说道：“要是以后她再来帮忙
，你们就让他跟林淼淼一丝一丝，然后哪凉快哪待着就完了。怪不得看起来委屈巴巴的。其中一个男生了然道，显然是信了陈露的邪。原来低血糖的人很能吃哦。一个看起来不太聪明的女生点了点头。陈露笑了一下，剩下的问题我去跟我朋友他们说一声就行。就算你们缺的有些道具或者服装，学校提供不了帮助，也不需要自费的。听到这话的人全都愣了愣，随即便喜笑颜开。这里面的人不全是大一的。他们都清楚，如果来的不是陈露，这种好事不一定能落到自己身上。毕竟问就是资金有限吗？太谢谢你了，陈露很无奈的叹了口气。要谢就谢那俩女生吧，他们一个劲往死里催才把我催来的。反正陈露和话剧社的这群社交恐怖分子也不可能有啥交集，干脆就把人情顺水推舟的送给了林淼淼。折腾好一会之后，陈露回到了遮阳伞下面。他现在大概理解了李思年为什么那么喜欢在学生会混着，纯纯突出一个狗仗人势，这感觉。你别说，你还真别说，大学就是小社会，还真不是说着玩的。完事了，林淼淼好奇问。现在是他正坐在椅子上，两指柔则轻靠在他身侧，背着英语单词。才大一的下半学期，他就已经在准备考六级了。见陈露回来，两指柔也看向了他，从包里拿出一瓶矿泉水，柔声问道：“你可不渴，喝不喝水？”他平常还真舍不得买矿泉水，这一瓶是话剧社分的。我不爱喝水，真男人都是喝百事可乐的。陈露懒洋洋的打了个哈欠，杰策林都有人喝，可口可乐天下第一，好吧？林淼淼表示不屑。陈露听罢，一把就把他提了起来，自己坐到了上面。可口可乐，狗都不喝。林淼淼气得虎牙咬着嘴唇，狗都不喝，那你喝不喝？林淼淼心里可太郁闷了，这陈露完全就是区别待遇，他敢肯定，如果换梁芷柔坐着他，他绝对不会抢位置。看到两人拌嘴，梁芷柔偷偷笑了一下，这还是他从小到大。头一次有在和几个朋友一起玩的感觉，虽然就两个，但是真的好开心，以至于让他有些怀疑到底是不是在做梦。毕竟一直以来，他都是远远看着别人聚在一起聊天的那个人，欢声笑语从来不属于他。我是不是该过去帮忙了呀？梁芷柔看了下时间，问道。不用。陈露瘫坐在椅子上，拉住了他的手臂。女孩手臂和那碗摸着一样，虽然很瘦，但还是软乎乎的，让陈露不由自主轻轻捏了一下。虽然陈露很快就松了手。梁芷柔的脸还是变得像个小西红柿似的，她有些不理解，紧张道：“可是我，我是来帮忙的呀。”梁芷柔感觉自己手臂刚才被陈露握住的地方比当时烫伤还要热。咱们已经帮了大忙了，就算我们在这歇着，他们还得谢谢咱呢。陈露懒得明说：“你有那功夫，还不如帮我扇扇子。你的好朋友也需要你的帮助。”梁芷柔哦了一声。不一会儿，眯着眼睛养神的陈露感受到清凉的微风不断吹到她脸颊上，侧眼看去。梁芷柔居然还真的在给他扇扇子，女孩似乎以为陈露想睡觉，无比认真的控制着力道，扇出来的风很轻很柔和。这是什么神仙日子？感受到口袋里手机的震动，陈露缓缓睁开了眼睛，微风仍然还在往自己脸颊上吹拂。看了眼时间，下午五点，已经过去两个小时。靠，真睡着了。这种小气总觉得跟穿越似的，尤其是早上按完闹钟之后，眼睛一闭一睁，你永远无法想象会过去多久。李思年。你爹为了你都累成这样了，你什么时候死啊？陈露发誓自己一开始只是想体验一下有人给自己扇扇子的感觉，避讳眼睛。万万没想到，几秒钟的功夫就睡着了。他又揉了揉眼睛，看向一旁，梁芷柔正一只手拿手机，认真看着英语单词，一只手轻轻替他扇着风。哪怕看不清眼睛，这个距离还是能看出梁芷柔的皮肤非常好，脸蛋看上去滑滑的，梨窝浅浅，格外动人。女孩脸颊上的几缕发丝被汗水紧紧沾到了皮肤上。T 恤粘在他身前，透出了奇怪的浅蓝色。不过他倒是对这浑然不知，小嘴一张一合，默背着单词。看样子，这两小时梁芷柔就一直保持这个状态没动过。陈露一时间心情有些复杂，开心、愧疚、感动，还有些对这个憨憨的无奈。他也不知道到底哪个情绪占据着主导。这时，女孩的视线也刚刚和他对上，陈露一下子就站了起来，把梁芷柔轻轻按到椅子上，抢过她的扇子。女孩吓了一跳，不理解。他这是要干什么？结果还没等他开口，陈露就替他扇起了风。微风吹到脸颊上，梁芷柔也闭上了看单词看到发色的眼睛。不用了，我不热的。梁芷柔偷偷捏了捏，因为长时间举着扇子很是酸胀的胳膊，柔声道：“老实待着，不然我怕我忍不住一巴掌扇死自己。”见陈露语气意外的严肃，梁芷柔也不再多说。她缓缓闭上双眼，莫名有些享受这个瞬间。遇到陈露之前，杭城很冷，之后天气变得很暖和。尤其是现在，阳光洒在身上很舒服，扇出来的风非常清爽，这是他从来没有体会到过的感觉。
，电电话。女孩小心翼翼提醒。陈露醒来之后，这一小会儿的功夫，电话一直在响。她觉得应该是很重要的事情。这电话就算是天王老子打的，我也得先给你删会风。陈露一边说着，一边掏出手机看了下来电人，让我看看是谁扰我清梦。我是这，喂，妈。陈露语气瞬间就变软了许多。哟，你还记得我是你妈呢？电话那头明显压着一股火。这话吓得陈露一哆嗦，拿着扇子的手也抖了一下，扇面拍到了梁芷柔的脸颊上。女孩也不敢出声，睡迷糊的陈露有些不好意思的下意识揉了揉她的脸，发现不对劲之后，又把手收了回来。本来就有点热的女孩，现在脸颊更是通红，抿着嘴低下头，生怕自己的声音传到电话里。这让陈露莫名有种想要欺负她的冲动，不过良心的谴责让她放下了这个念头。而且被老妈听到女生的声音，后续真的会被一直问到底。在外地上学不容易啊。回个家就是麻烦，知道自己几天没回家了吗？我前几天回去过一次啊，我怎么不知道？那不是您睡着了，怕打扰你吗？回个家还得像个贼一样。你妹处于高中这么重要的阶段，你这个当哥的管都不管是吧？这几天回来看看，不然你就别回来了。陈露应了两声，赶紧挂了电话，叹了口气。这阴阳怪气的本事是跟学的。他抬头看了看在艰苦排练的话剧社，有些好奇的问道：“林淼淼呢？”被咱俩气走了，这话听得陈露一头雾水。被咱俩气走了，女孩嘴里叼着发圈，重新扎着辫子，看得陈露不自觉咽了口唾沫。有一说一，这动作能通杀 80% 的男生。他让我别删了，我说我不累，然后他骂了一句“狗男女”就回寝室睡觉去了。梁芷柔有些懊恼的说着，一个劲思索林淼淼为什么生气。他开玩笑的。陈露见状安慰了一句，看着放下心来点头的女孩，陈露一脸无奈的揉了揉脑袋，有些头疼的问道：“你不嫌累啊？”你说你需要我的呀？梁芷柔语气很是认真。陈露感觉自己的心脏差点停跳。我算了，他不在了，咱俩也没必要搁这待着。你后面还有事吗？他转而问道。等下要去兼职。听到这话，陈露忽然觉得自己活得很颓废。有的人一周七天都要兼职，自己居然心安理得花着父母的钱，这样好吗？这样不好。陈露又打了个哈欠。成，你歇会，我给你吹会风，完了送你过去。梁芷柔抿着嘴没有说话。任性的闭上双眼，贪恋着这自己从未感受到过的温柔，试图把此刻的感受记入脑海，刻进梦中。只是这一次，没关系吧？时间一分一秒的过去，两人一问一答的聊着天。在陈露面前，梁芷柔的话也渐渐多了起来。哎，说起来，林淼淼不演戏，也不帮忙，那她一天天往这里跑干嘛？梁芷柔眼珠嘴巴张成 O 型，打了个哈欠，道：“她是副社长。”陈露清了清嗓子，那没事了。想想也有道理，没事穿着 cos 服到处跑，绝对是这群社交恐怖分子里的顶梁柱。当个副社长不奇怪。两人就这样聊了很久，虽然陈露问的问题乱七八糟，也没什么营养，但梁芷柔答的都很认真，莫名有种岁月静好的感觉。半小时后，陈露把迷迷糊糊的梁芷柔喊醒，准备送她去兼职。两人走在操场上，影子拉得老长，陈露只觉得胳膊酸的生疼。这还只是举了半多小时的扇子，这傻子说自己不累，骗鬼呢。看着走在自己身旁的女孩，陈露心情越来越复杂。她刚想开口说些什么，就看到林淼淼迎面走了过来，没好气的瞪着她：“你瞅啥？”陈露问。“你还舍得醒啊？”林淼淼白了他一眼，看到这架势，也猜到了他们要去干嘛。“你送他过去吧，我接着去话剧社那边了。”说罢，他又大喊道：“你没事，记得来当苦力。我家梁芷柔不能白给你扇扇子，你得还。本来他应该睡午觉的。”这话听得陈露心里更惭愧了。心想自己需要一个比出生更有攻击性的词来骂自己。他一个大男生，举着手臂扇半个小时，扇子都难受的不行。真不知道梁芷柔是怎么坚持下来的，傻乎乎的还不知道停下。到时候我把他卖了他，他是不是还得谢谢我，然后替我数钱？送完梁芷柔之后，陈露端着一杯果茶回到寝室。这是那家火锅店的店长送的。陈露真没想到对方居然还记得自己，而且自从那个店长发现他是来送梁芷柔的，眼神就变得很奇怪。陈露缓步走到了正在端着手机打游戏的江超身后，江超已经拿韩信斩下了082的华丽战绩，聊天框早就开始了对他的友好问候。老大，这几个队友是不是在骂你 ？SB？ 陈露喝口果茶，嘲讽道：“他们骂的是学奶，我老婆跟我江超有啥关系？”你行，陈露把水果刀递给我，我切个西瓜给你吃。下午刚买的，奶奶的，这季节西瓜还是贵。陈露刚拿起刀。门就被缓缓打开了，李思年看了一眼拿着刀盯着自己的陈露，后背一下子就贴到了门上。看到陈露笑着
把刀从手里转了一圈。李思年伸出颤抖的右手抚了抚眼镜：“陆陆哥，我是真不知道啊，谁想得到舞蹈社会请莫雨晴帮忙？我都是你告诉我才知道的这回事的。”陈露握着刀尖，把水果刀递给了江超，笑道：“我当然是相信你的，主要我不想让剩下的两个室友保研。”剑刀到了江超手里，李思年又突然喊道：“老大！”陈露这崽种，下午又跟火锅店那妹子幽会去了。夜里，陈露抱着笔记本躺在床上，看着大一时莫雨晴上台表演的视频。台上的女孩穿得光鲜亮丽，动作优美，风姿绰约。随着她灵动的舞步，身后的三千青丝也一起飞扬。即使身边其他人也很好看，展露出的光芒仍然全都被她一人所覆盖。她是真正的主角。从她上台开始，所有人的目光就注定只会在她一个人身上。也是从那一刻起，她成了学校的名人。名声远远比在高中时响亮。最后致辞的时候，他感谢了社团的很多人，甚至包括从头到尾只负责加油的柳岩，但是并没有提为此忙前忙后的自己，累得跟条狗一样，连句感谢的话也没捞着。当时笑着录下这个视频的自己，一定没想到到最后所有的努力都是竹篮打水吧？只是感动自己罢了，都可以去跟蝙蝠侠演对手戏了。随着一声苦笑，这个视频也被他扔进了回收站里，和他对过去的回忆与留恋一起删除。粉碎，收起电脑，陈露望着天花板发了会呆。嗡嗡，陈露拿起手机看了眼消息。梁芷柔，淼淼说你明天肯定还会过来，是真的吗？陈露，看你去不去。于是他又看了半天的，正在输入中。梁芷柔，啊，上午的时候可不可以早点来？陈露好奇的眨了眨眼睛，决定逗一逗这个憨憨，把他吓跑，然后踏踏实实睡一觉。陈露，这么想见我？这次则是整整十分钟的正在输入中，陈露上下眼皮打得热火朝天，马上都快睡着时，手机终于又响了起来。梁芷柔，嗯，女孩用十分钟的时间打出这一个字。陈露看着这条消息，揉了揉眼睛，然后这条消息还在那里。这个城市多了一个失眠的人。陈露感觉自己好像突然被一只憨不拉几的小白兔咬了一口，一时间没缓过神。说到底，他还是高工低房的，毕竟他之前几年的经历都拿来追莫雨晴了。根本就没谈过恋爱，也没从莫雨晴那得到过正反馈，哪里受得了这刺激？这个，嗯，是什么意思？开玩笑，也不像是喜欢开玩笑的人啊。其他人发的，好像也不对。梁芷柔应该是跟着自己母亲租房子住，账号被盗就更不可能了。俗话说得好，根本没有骗子会去找自己这样顶着二次元头像的人骗钱。想到这，陈露突然有些好奇梁芷柔母亲的情况。虽然不排除梁芷柔不愿意说，陈露也确实一直因为怕梁芷柔伤心，没主动询问过。有机会继续多了解了解梁芷柔吧，真是个奇怪的女孩子。次日，陈露一早就已经起床，顶着个大黑眼圈，刷牙洗脸，抢了江超一个包子，就准备走人。你他妈的！江超见早餐被偷，张嘴就要骂。抬头看到已经换好衣服的陈露，又愣了一下。虽然陈露不像他们经常只穿个裤衩在那晃荡，但这么早就穿着整齐的陈露还是非常少见的。再给我俩包子，呃，陈露嘟囔道：“爬，这是我女朋友给我的。”你有能耐，自己找女朋友去。江超露出一脸见了鬼一样的表情，很是疑惑的问道：“你去哪？去给话剧社当苦力？昨天帮李思年忙的时候，欠了人家副社长的人情。”陈露实话实说，虽然这个实话没说全就是了。你对在火锅店兼职的那个妹子到底有没有意思啊？江超继续着昨晚没说完的话题，在这方面，他确实跟个老妈子似的。之前他不是这样的，但是自从跟柳岩在一起之后，好像就被同化了。陈露把嘴里的东西咽下，道：“你看我像那么轻浮的人吗？不过他人确实挺好的，至少至少跟他待在一起比之前开心。”这句话陈露没说完，你就当我被他拿一颗水果糖拐跑了。说完，他打开门就走了出去。今天天气不错，至少在这个时间点不冷不热，云彩飞得很高，空气很清新。居然连续两天七点起床，身为一名大学生，我还真是堕落了。陈露暗自想着，很快他就到了话剧社集训的地方。发现自己比梁芷柔到的早，陈露也放下了心。毕竟人家想早点见到我，不该让他等我才是。学长，你这熊猫眼也太明显了吧！林淼淼今天换上了正经衣服，看起来还像个高中生。当然，这也跟她是太平公主有关系。陈露瞥了坐在椅子上悠哉悠哉的她一眼，怎么看怎么不舒坦。副社长大人，你椅子上有蟑螂啊！林淼淼吓得一下子就坐了起来，就差打一套闪电五连鞭了。陈露轻轻拉过椅子。很是惬意的坐下。一，林淼淼本来还想骂他两句，见有人再喊他，就把火气全压了下去。不行，把他弄死，梁芷柔会伤心的。看着女孩的背影
，陈露坐着感觉更舒坦了。还是抢来的椅子坐着爽，自己的哪有别人的香？他今天确实是抱着当苦力的心态来的，但这不代表他想站着等梁芷柔。又过了十五分钟，梁芷柔还是没到这里，这就让陈露有些好奇了。虽然他不住校，但确实是他口口声声说要早点来的呀。正当他怀疑自己被骗了感情，就看到远处一个有些瘦弱的女孩提着饭盒缓步走了过来，晃晃悠悠的，像只没力气的笨企鹅。发现陈露的身影后，梁芷柔连忙走得更快了一点，最后来到他面前，把饭盒递给了他，低着头说道：“我给你煮了粥，你要不要尝尝？”女孩声音都要低进尘埃里去了，两只手很是不安分的互相捏来捏去，像是刚交完作业的小学生，担心犯错，又担心被批评。梁芷柔长发披散着。即使看不清眼睛，挨近了细看，也能看出她俏脸精致白净，表情很柔和，颇有一种江南女子的风韵，看起来有些古典，和平常梳着适合干活的低马尾相比，是不同风格的好看。感觉穿一身古装的话，应该很有感觉。陈露愣了一下，但还是下意识主动接过，眼睛一眨一眨的，柔声问道：“你给我煮粥干嘛？”发现女孩的黑眼圈之后，陈露瞳孔也猛地一缩。见陈露没有像她预想的那样嫌弃，梁芷柔松了一口气，过了一小会儿，才缓缓开口。你胃不好呀，肯定就不爱吃早饭，所以我就给你煮了点粥。说完，他头低得更深了。你，你要是不喜欢就算了，你要是喜欢我，有空就给你带着，不费多少事的。这当然是骗他的。他的黑眼圈就是因为帮妈妈按摩睡得很晚，又早早起床给陈露煮粥才搞出来的。为了味道更好一点，他一直用的小火，又觉得只送白粥太寒酸。天刚蒙蒙亮，就跑出去找了半天开门早的超市，买了需要的菜品和瘦肉，做成了皮蛋瘦肉粥。陈露看着梁芷柔和自己同款的黑眼圈，心想：我信你个鬼！不过他一个大老爷们是真的差点破防。活了二十一年了，早起给自己煮过粥的，除了自己老妈，就只有梁芷柔。这憨憨就连自己的玩笑话都认真听了，然后肯定起来的大早。至于是不是真的很想见自己，陈露已经没心思再细想。在他的黑眼圈和这粥面前，这问题的答案已经不重要了。陈露其实一直无法接受皮蛋的味道，小时候甚至喝吐过，但他这次。还是拿命喝完了，故意很大口很大口的吃着，看起来吃的很香，主要还真有点饿。江超，看到没？你女朋友做得到吗？忽然，陈露又有些疑惑，怎么回事？皮蛋好像没那么难吃了。看到陈露狼吞虎咽的样子，梁芷柔心里最后一块石头可算是落了地，撩了一下耳侧的发丝，心里盘算着，既然陈露喜欢，有空再给她继续做。因为自己父亲的关系，她讨厌胃病，所以不希望陈露的胃出什么问题。如果陈露因为懒不爱吃早饭，自己多努努力就好了，毕竟是好朋友吗？你没睡好？梁芷柔试探性的问道。你猜猜是因为谁？陈露认认真真的把饭盒盖好，懒洋洋的打了个哈欠。女孩不说话了，总觉得陈露在暗示自己。说实话，她昨晚发完那个恩之后，真的是死的心都有了。犹豫了半天，要不要撤回？又怕陈露已经看到，然后她撤回，让事情更尴尬。又犹豫了一小会，就更感觉陈露可能已经看到了，就更加不敢撤回了。怎么就鬼使神差的发出去了呢？说到底，还是因为陈露非要问什么，就那么想见他吗？梁芷柔眼皮忽闪忽闪的，眼前的画面也变得雾蒙蒙。能不能去火星生活啊？昨天的梁芷柔做的事，为什么要今天的梁芷柔负责呀、啊？梁芷柔，陈露喊了一声。女孩听到后，微微抬头，有些疑惑。谢谢你。陈露想了半天，也没想到什么更好的说辞。不过也无所谓了，说的再怎么天花乱坠，连胃不好。这个梗都听不出来的憨憨也不一定听得懂。说起来，有一件事自己昨天没说错，软饭真好吃。嗯，梁芷柔声音软软糯糯的，少有的欢快。所有的困倦和疲劳，全都随着这声谢谢烟消云散，无影无踪。来这里的路上，梁芷柔还时不时在想，要不然就算了吧。打了不知道多少次退堂鼓，她脑海里想了无数种可能，比如陈露会客客气气的拒绝，或者会说不好喝，甚至想过会不会嫌弃自己太莫名其妙。他有很多乱七八糟的猜测，又总觉得陈露是个温柔的人，更有可能发生的是他勉强自己喝完。虽然那样自己不会下不来台，但他更不希望陈露勉强自己。还好，陈露看起来是真的很喜欢。陈露咕咚咕咚喝了几大口水，嘴巴里终于没有了皮蛋的味道，很满足的伸了个懒腰，目光注视着面前这个女孩。她面无表情，但是目光很柔和。梁芷柔也鼓起勇气看了看她，二人视线在这一瞬间交错。随后，女孩想逃似的，连忙别过视线。他们全都心照不宣的，没有再提那句“这么想见我”。你一直看我干嘛啊？过了一小会儿，女孩终于被看得受不了了，连忙别着脸，低着头，扭扭捏捏的问道：“别动。”陈露揉着额头，似乎在思考些什么。啊！
我说别动。哦，梁芷柔听得迷迷糊糊，但还是老实站在陈露面前，左臂耷拉着，右手抓着左边胳膊。女孩别过微红的脸颊，白色 T 恤被她胳膊压得有些紧绷，使身前的起伏无比晃眼。不知道的还以为陈露正在欺负梁家少女。梁芷柔被看得面红耳赤的，耳垂滚烫，那双清澈水灵的眼睛也变得泪汪汪，感觉下一秒就要哭出来。你在干嘛呀？她的内心变得有些忐忑，像个受气包似的，声音带着哭腔。陈露被他的反应搞得哭笑不得，再次强忍下想要欺负他的心思，半开玩笑道：“我在想怎么报答你。”他觉得梁芷柔和其他女孩子的差别太大了，他几乎没有自己的生活，没有自己的爱好。虽然认识时间并不久，但他从来没见梁芷柔笑过。这个憨憨本能的压抑着自己的情绪，自卑到了骨子里。该怎么办呢？陈露觉得自己作为这憨憨的好朋友，应该做些什么，哪怕只是为了那颗糖和这顿早餐。不过他一时没有任何头绪。啊，为什么要报答我啊？梁芷柔怀疑自己没睡醒，自己今天从头到尾没和他在一个频道过。你怎么就会恩啊的？陈露嗤笑道：“因为我想和你做很好很好的朋友，所以我们彼此之间的付出和回报最好是对等的。”末了，他又望着远处，若有所思的补充了一句：“这样才长久。”梁芷柔有些害羞的抿了抿嘴，看着越升越高的太阳，拿出手机看了眼时间。他再次偷偷看了面前样貌清秀又温柔的男生一眼，随后便心满意足的提起饭盒，朝着他轻轻挥了挥手。我走了呀，你去哪儿？陈露好奇问，语气里充满了疑惑。合着你就是专门来送顿早饭的？去发传单。梁芷柔伸出纤细白净的食指，好像挺自豪。今天没课，能多赚一百多，下班就能给妈妈做顿排骨吃了。陈露下意识第一反应是想要去帮着一起，随后就连忙打消了这种念头。梁芷柔是需要帮助，但绝不是这样强加的好意。她不需要施舍，这样只会让这个自卑的女孩更加难堪。你今天有事啊？那你昨晚还说自己要过来，我还以为你要来帮忙呢。陈露无奈道，心里有些失落。他感觉自己上林淼淼当了，上了大当。林淼淼真的没拿梁芷柔钓鱼吗？陈露万万没想到自己居然咬钩了。梁芷柔因为兼职要走，自己口口声声答应下来要帮忙，还真不好意思走人。本想多了解一下梁芷柔的计划，看来是泡汤了。不过陈露倒也不急这一时。等完事你还回来吗？陈露鬼使神差的问了一句。回来。梁芷柔也莫名其妙，立刻答道。说完，才赶紧盘算起到底有没有时间过来。确定没问题后，再次用力点了点头。好，我等你。陈露轻笑道。看到女孩身影消失，陈露没好气的走到话剧社人群之中，见对完剧本的林淼淼刚要坐下，她就悄悄把椅子抽走。啊，好疼！梁芷柔走在去公交站牌的路上，感受着不断吹拂到自己脸颊上的微风。清明节之后，天气越来越热，阳光和煦。柳絮轻飘，像是落雪一样飘散在四周。周围的学生都在结伴同行，边笑边聊最近的各种八卦或游戏。从身边走过的女生，个个打扮的花枝招展，肆意宣泄着青春。只有她和这个场景格格不入。梁芷柔把被风吹散的碎发梳回耳边，拿出手机擦擦屏幕，看着自己的样子，自己好像根本比不上食堂看到的那个女孩。就算发型和颜值差不多，自己怯懦的目光和长长的刘海也给自己拉了太多分。片刻后，女孩悄悄叹了口气。把头发重新梳成马尾，毕竟要去干活，长发不方便，会很闷。梁芷柔没想明白自己为什么要散一次头发，真是莫名其妙。傍晚，暮色渐沉，陈露看着天边变得火红的太阳，懒洋洋的打了个哈欠。操场上亮起了灯，已经不再有跑步的人，变成了情侣们牵手散步的主场。话剧社的成员们仍然在充满激情的对着台词，他们这个节目似乎是从觉醒年代来的灵感。他们这次要表演的剧本大概讲的是这所大学的学生在那个时代的觉醒与转变，凭借几个学生的视角展露那个时期的思想变化，从最开始的懵懂到后来追随先烈们脚步的故事。陈露课外对历史研究很深，不需要他当苦力的时候，还真能和编剧本的同学讨论着改一改。不过他对近代史的了解就不是那么细致了，因为看得真的心痛。在往前的历史看到后，顶多也就感慨一下，但近代史真的常常看得热泪盈眶。我靠，学长你怎么什么都会？戴眼镜的男生一脸诧异地看着陈露，对自己修改后的剧本越看越满意。他实在想不明白，副社长从哪请到这么一个学长，跟哆啦 A 梦一样，什么忙都帮得上。陈露对历史的了解甚至可以精准到年份，而他大部分知识已经全都还给高中历史老师了。他现在只知道自己一顿能吃三碗饭，没事做的时候什么都学一点，不管有没有早，看到一棵树就随手打一杆子，总不会吃亏。陈露搬起音响，耸了耸肩，说道，随即就跟着大部队。把东西全都搬回去。这时，一个女孩有些吃力的搬着东西，晃晃悠悠跟到了他身边。是梁芷柔。
女孩闷声跟在陈露身旁爬着楼梯，身后的马尾一甩一甩的，很干练。发传单很累吧？陈露随便找了个话茬，还好，也就今天累一点。梁芷柔回忆着，为了快点发完，跑来跑去的自己，柔声说道。陈露愣了愣，显然没有听懂。搬完这一趟之后，陈露就拉着梁芷柔坐在操场上摸鱼。她现在越来越喜欢跟这个憨憨一起安静待着了。二人看着路过的形形色色的人，都沉默了许久。只是常常在不经意间对上视线，不少人在傍晚看到夕阳，心情就会变得很低沉。陈露就是其中之一。你每天真的好累啊？你母亲的病很严重吗？陈露看着天边的火烧云，缓缓开口：“能不能跟我讲讲你家里的事情？”梁芷柔从开始就是陈露问什么就会说什么，这次也一样。她双手抱着膝盖，慢吞吞地讲述起自己家里的事情。在我小时候，爸爸就去世了。在那之后没几年，妈妈又出了车祸，双腿瘫痪。每年都要花很多钱治疗，才能维持住双腿的感觉，所以我才想努力赚钱养着妈妈，然后攒钱给她做手术。说完，他又顿了顿。就算妈妈做完手术，也很大概率不能站起来，我还是不想放弃。这是梁芷柔认识陈露以来说的最长的一段话。女孩的语气很平静，像是在讲述发生在别人身上的事情。她已经习惯，也认命了。随后，二人又是一阵无言。陈露的面庞在梁芷柔眼里变得越来越模糊，就像隔着一层水雾。她从来不愿意告诉别人这件事。他害怕看到别人怜悯的目光，担心这成为别人的谈资，也害怕让自己想起自己的无能和软弱。但他愿意倾诉给陈露，他知道陈露不会拿那种目光看着他。在遇到陈露之前，实在苦苦支撑太久了，所以才忍不住全都倾诉出来。他发现自己似乎越来越贪恋他的温柔，就像一个看到浮木的溺水者。梁芷柔，你相信奇迹吗？陈露突然说道。梁芷柔明显没反应过来，怔了片刻，神情再次变得落寞，不相信。至少不可能发生在我这里。一个被困境折磨成这样的女孩，怎么可能相信这种虚无缥缈的东西？是有可能的。陈露语气很认真。比如，有个人突然出现在你身边，他还愿意理解你，甚至愿意和你一起同甘共苦。说罢，陈露又缓缓站起。不聊这些了，我帮你转移一下注意力。没一会儿，陈露就借了一把吉他过来，再次坐到梁芷柔身边。二人中间大概隔了一个身位的距离。想听什么？陈露挑眉问道。我会的可不少。这时，刚折腾完的林淼淼来到了二人面前。学长，辛苦你了。林淼淼坏笑道，伸手给陈露递了瓶水。啪！林淼淼也不还嘴，仍然在那笑着。他知道陈露嘴上说着嫌弃，其实真的很用心的在帮忙。虽然现在也看不出这俩人之间到底有没有意思，但如果陈露突然跟他说要追梁芷柔，他大概是不会有太大意见的。突然，他又一脸诧异的看着抱着吉他的陈露：“你还会弹吉他？我要听。”“那当然，你听好。”陈露满脸自信地拨弄了几下琴弦，听得林淼淼直皱眉，十分鄙夷地看着他，声音根本不成调调，一看就不会弹。不过就算这样，梁芷柔也听得很认真，这还是第一次有人弹吉他给他听。学长，我还以为你要露一手呢，你都不会弹吉他，逞什么能呀？林淼淼白了陈露一眼，无语道，说完就无趣地离开了。乱拨琴弦谁不会啊？这种程度他自己都弹得出来。陈露看着林淼淼背影远去。转头朝梁芷柔笑了一下，继续拨弄起琴弦。这次陈露的动作娴熟专业，明显听得出是首曲子。梁芷柔一下子愣住，死活没想到陈露刚刚都是装的。碍事的人终于走了，听好，我只弹给你听。听到这话，女孩的心脏仿佛猛地停跳了一拍，心里莫名有些喜悦。不过很快又因为自己这自私的想法涨红了脸。在这一瞬间，她终于不再是家里的唯一支柱，似乎她也变成了一个需要被照顾、可以被疼爱、享受青春和幸福的女孩。天空好想下雨，我好想住你隔壁，为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着，我想给你快乐，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。梁芷柔听得有点入迷，比他预料的还要夸张。陈露唱歌真的很好听，吉他弹的也非常好，从时不时有人驻足许久，这点也可以看出来。很快，围观的人越来越多，梁芷柔的头也低得越来越深。突然，陈露拿手背扶着他的额头。轻轻地把他的头抬了起来，让他看向自己。单独给你唱的，你一直低着头可不行。几首歌唱完，不知不觉间天也彻底黑了下来。围观的人已经全部散去，梁芷柔还是感觉脸颊一阵发烫。刚才围观的人实在太多了，陈露还一直不让他低下头。我当了七年舔狗，最大的感受是什么？你知道吗？在女孩思绪乱飘时，陈露看着远处的路灯，喝了口水，柔声道：“梁芷柔有些疑惑地看了看他，什么是你？一旦被别人瞧不起。”就彻底没戏唱了。我不是说现在，但你早晚要离开学校，到时候你就没办法躲在自己的小世界里。
，所以不管要多久，你得学着昂首挺胸，像我现在一样。”陈露看向他，露出了柔和的笑容：“我们有家人爱，不低任何人一等。你作为你母亲的心肝宝贝，应该学会爱自己。”这话也是陈露对自己说的。他差点就成为了最低级的舔狗，险些对一个女生比对自己父母还上心。我希望你能咬着牙抬起头，直到有勇气去随便直视别人的眼睛。而且你现在已经很棒了呀，既然来到这所大学，毕业找个工作能赚很多钱呢，一定可以给你母亲好的生活，你也一定会成为一个了不起的人。我，我想变得了不起。梁芷柔小声道，小到如果不仔细听根本听不到的程度。她想像陈露说的那样，咬着牙熬过现在的日子，想要赚钱治好母亲的腿。撑起自己的小家，这就是他眼中那了不起的自己。陈露微微颔首：“你可以的。”“真的吗？”陈露没有说相信自己就可以这种空话。他犹豫片刻后，缓缓伸出手，见女孩没有反抗，便轻轻拨开她的刘海，和她对视着，如同他们第一次见面那晚。微风吹拂着他脸侧的碎发，把少年的话带入他的耳中：“你很辛苦，我知道的，但是一定要抬头挺胸，坚持下去。如果你在中途累了，就回头看看，我就在你身后。”听到这话，梁芷柔瞬间就怔在了那里，一时间不知道自己在想些什么，只是忽地红了眼眶，用力捏着衣角，为自己不知道该如何表态感到焦急。他愿意相信陈露的话，也突然开始愿意相信未来了。看着女孩强忍着不让眼泪掉下来的样子，陈露也慌张起来。哎，你别哭啊！我唱歌有那么难听吗？这一下换陈露摸不着头脑了。他觉得自己唱歌应该没那么难听才对，吉他也是练了好几年的，感动的。也不应该吧，如果这样就会很感动，自己早就追到莫雨晴了。毕竟莫雨晴听自己弹唱的时候，从来都是没什么反应的。他无法想象自己的言行在女孩心中激起了怎样的涟漪。真的吗？梁芷柔带着哭腔问道，丝毫没察觉到自己刚刚已经问过一次了。当然了，他缓缓伸出小拇指，和女孩拉了个勾。我会一直看着你的，所以你可不能辜负我的期待。陈露看了眼时间，转而问道。你是不是要去火锅店兼职了？梁芷柔点点头，眼神里似乎有些意犹未尽，不过转瞬就消失不见。再弹最后一首，然后我送你过去。我自己去救。虚认真听。莫雨晴和舞蹈社的团员们正并肩朝操场走去。几个人此时刚刚结束排练，准备逛一逛，然后出去吃火锅。这些身段苗条、腿又长的女孩走在一起，成了晚间操场上一道亮丽的风景。雨晴姐，刚刚跟你表白那个男生喜欢你很久了吗？看着好像都不是第一次表白了呢，一个舞蹈社的女孩凑在莫雨晴身边，很是八卦的问道：“那个男生看起来仪表堂堂的，放在高中怎么说也是个班草级别。”他们实在没想到莫雨晴拒绝的这么干净利落，连表情都不带变的。不知道啊，没印象了。莫雨晴实话实说道，她想了半天也没想起这号人是谁，就连名字也是收到微信消息后看备注才知道的。看来追你的还真不少，好羡慕你啊！我也想体验一下有这么多人追求的感觉。说起来，我从咱们学校官网上看到了你当初表演的视频，你跳舞真的太好看了，真的不跟我们一起吗？身旁的舞蹈社学妹滔滔不绝地说着，突然发现原本一直走在她身旁的莫雨晴不见了，回头才看到莫雨晴正一动不动地站在原地。学姐，你怎么了？女孩见莫雨晴没有反应，便循着她的目光看去，就看到陈露正给一个打扮看起来平平无奇的女孩弹着吉他，她对这位学长的评价又提升了不少。不过现在几个人的好奇心都停留在了莫雨晴这里，难道他俩还有什么不得不说的故事？不能吧，当时他俩不是一句话没说吗？莫雨晴长长的睫毛像蝴蝶的翅膀一样上下扇动，眼睛一眨一眨的，没有注意到自己握紧的双拳。他一下子就认出了陈露身旁的那个女孩，之前和陈露一起吃饭的也是她。陈露仍在认认真真的弹唱着，时不时看一眼身旁的女孩，目光根本没有看向这里。莫雨晴心里很不舒服。莫名有种自己独享的宝物被别人抢走的感觉。他明明是为了我才学的吉他，他是因为我喜欢才去学的呀。坐在他身边的应该是我才对，凭什么给你听？过往的画面不断浮现在莫雨晴眼前。当时他只是刷视频的时候说了一句“感觉会弹吉他的男生好帅”。陈露第二天就开始学了，似乎是因为拨片用不习惯，那阵子经常看到他手指上包着创可贴。再后来，高中班主任不在的一节自习课。陈露不知从哪里掏出一把吉他，跑到讲台上，在众人的起哄中大声喊：“莫雨晴，听好！”从那以后，自己每次发现喜欢的歌，就直接转发给陈露。陈露一般隔天就能学会，但是现在他开始弹给别的女孩听了。如果说在食堂那次相遇只是让他感到不适，这次则是真真正正给了他一种陈露要被别人抢走的预感。他活这么大，头一次感受到
，也是头一次从陈露这感受到一个词，那是之前从来没在他心里出现过的词汇——危机感。陈露远比他想的要坚决。自从那天第二次拒绝了陈露的告白之后，他就再也没等来过陈露的消息。他并没有像自己之前每次闹脾气那样主动低头认错。那个从小到大都跟在自己身边、几乎寸步不离的陈露，难道真的会离开自己？玉清姐，你没事吧？一个女孩伸手从他眼前晃了晃，十分不解地问道。莫雨晴终于缓过了神，没事，我们走吧。几人见莫雨晴脸色不太对，也没有多问，转移话题道：“晚上我们吃什么？附近新开了一家海底捞，要不要去尝尝？海底捞不纯纯智商税吗？”另一名女生忍不住吐槽了一句：“你们去吧，我得回家一趟。”莫雨晴转过头，脚步飞快地走向校门。她并不想被陈露发现。你不跟我们一起吗？下次吧。今天我妈从国外回来，本来就是想着跟你们逛两圈就走的。看着莫雨晴的倩影。几个人面面相觑。莫雨晴回到自家门口，整理好心情之后，敲起了门。他没有撒谎，他的母亲之前确实跟他说过，今天要从国外回来。时隔一年，自从小时候父母离异之后，他母亲便一直出国奔波。他想体验一下别人回家，妈妈给自己开门的场。这是他从小就没怎么体验过的。咚咚咚，没有人回应。本来就很低沉的心情一下子降到了冰点。又敲了几次之后，他只能输入密码，自己开门。家里并不像想象中那样开着灯，也没有任何人在等着自己，如同往常一样，是外面的声控照明灯的光线抢先一步钻了进去。莫雨晴咬着下唇，没顾得换鞋，便无神地躺到沙发上，像是泄了气的皮球。许久之后，他似乎终于恢复了一点力气，拿出手机给自己妈妈打电话。室内一片漆黑，靠着从窗外照进来的些许灯光，才勉强能看清点东西。本就宽敞的客厅，此时更显得寂静冷清。莫雨晴板着脸，死死盯着手机屏幕。随后便眯眼，把亮度调低了一些。微弱的手机灯光照到他无比精致的脸上，在昏暗的客厅里，像是聚光灯一般，把女孩的无助和沮丧展现得淋漓尽致。好一阵嘟嘟声过后，电话终于被接通。紧接着，那头就响起了清冷又严肃的声音：“喂，妈，你没回来。”莫雨晴语气有些急促，听起来很是委屈。“没有呢，临时有事要忙，过阵子再说吧。”见许久没得到回应，电话那头又继续说道：“开心点，宝贝。”你林叔现在就在国内，他说想请你吃顿饭，你让他陪你呗。我和他都在一起这么多年了，你也该接受他了。我不，我自己待着，你们爱怎么样怎么样，跟我没关系。莫雨晴强忍着哭腔道：“你跟他还有你们自己的孩子过你们的日子吧，不用管我。你这孩子瞎说什么呢？都多大了，怎么一点都不懂事？妈妈还不够爱你吗？有多少孩子有你这么好的条件？从小到大，你要什么妈妈没给你买，懂点事啊。”我挂了，钱不够再跟我说。没再等莫雨晴多说什么，手机里就传来了电话挂断的声音。莫雨晴缓缓把手机放到茶几上，倚在偌大的落地窗边，看着外面的江景，抱着双腿蜷缩在一起，心里一片茫然。周边小区的楼房全都亮起了灯光，每一盏灯都是一种生活，只有他自己孤零零的，仿佛被世界所抛弃。当他反应过来的时候，才发现自己居然差点鬼使神差的拨通陈露的电话。随后便连忙松开，马上就要按下去的手指。真没想到，都已经养成习惯了。这些年来，每次遇到这种不开心的事，都会找陈露来着。如果没有当时那一茬，现在只需要一个电话打过去，陈露就立马赶来陪他了。然后会像以前一样带他去吃东西、去看电影、去公园散心，会带着微笑、耐心听自己抱怨所有不开心的事。女孩吸了吸鼻子，把自己纤细的双腿抱得越来越紧。她以前对我多好啊，可是为什么连朋友都做不成了呢？自己是从什么时候开始觉得陈露无论如何也不会离开的？莫雨晴看着落地窗上映着的自己，心情无比沉闷。这两个问题，他哪个都没想明白。自己拒绝过那么多人，被拒绝之后仍然还在示好的数都数不清，搞得他烦不胜烦。可是陈露却直接离他而去了，连朋友都不肯做。陈露从小就一直陪在他身边，两人父亲关系极好，他和陈露是真真正正的青梅竹马。从小陈露就对他很好，几乎就是百依百顺。所以他真得分不清自己是从什么时候认定陈露不会离开他的。想到陈露现在可能还正跟那个女生在一起，他的泪水终于再也止不住了，就像陈露被别人抢走了一样。不，与其说是被抢走了，好像更像是自己拱手让人。莫雨清，你真的会后悔的。柳岩的话不断回荡在耳边，挥之不去。莫雨晴的视线突然变得无比模糊，面前的所有灯光都化作了五颜六色的繁星，他只能隐约看到落地窗里映着的自己，正不断流下泪水。他之前一直觉得是陈露离不了他，而不是他离不了陈露。现在发现自己好像错了。
他现在才发现陈露对他到底有多好。可笑的是，是在陈露转身离开之后，莫雨晴感觉自己什么都没想明白，他只想通了一件事。虽然不知道陈露到底怎么想的，但是这次他可能真的不会来找自己道歉了。入夜，陈露送下两指柔之后，美滋滋的回到宿舍，就看到江超正一边打游戏一边吃饭。被击杀看黑白小电视的时候，就抓住机会吃几口，等到复活再继续操作。这好像是男生共有的技能。没错。刚才我就是去送他了。江超刚要开口，陈露便抢先说道：“他叫梁芷柔，以后别天天火锅店女孩的叫人家。”江超眉头轻挑，这就护上了，进展挺快呀。什么呀？我们现在还是清清白白的朋友？不是你想的那样，至少暂时不是。陈露缓步走到宿舍阳台上，露出一个有些向往的笑容。不过以后说不准，慢慢来吧。我和他都需要时间，不要你的白月光了。”江超玩笑道：“不对，这好像叫朱砂痣。”我觉得这两种都算。莫雨晴既是他爱而不得的明月，也是永远的痛。陈露自嘲一般说着，随即又一脸认真的转过头。虽然知道你在嘲讽我，不过我还是要说，不要了。本来就不是每一个单相思都能修成正果，单恋的人那么多，我又凭什么是成功的那一个呢？死乞白赖的追了七年也没结果，已经说明了太多东西，我也该放下了。江超看着陈露的样子，游戏都顾不上打了。他十分好奇陈露是怎么做到能说的又释然又悲伤的。这时，外面突然响起一声闷雷，随即就下起大雨。我操，这鬼天气怎么这么抽象？江超眼睛瞪得老大，满脸震惊。犹记得月初的时候还很冷，后来莫名其妙进入夏天，就算了，现在还下起雷雨来了。春天呢？春天在哪里？陈露回身看到外面电闪雷鸣的样子，似乎想起了什么。雷雨天是莫雨晴最讨厌的天气，她讨厌雷声，隐约记得当初她爸妈问她要跟谁的时候，外面就是这样的天气。他还能清晰地想起自己那晚冒着大雨去找离家出走的莫雨晴的场景，明明自己当时也是个孩子，两个人不知道抽什么风，在雨里散了半天步，隔天就一起发了一天的烧。那时候，陈露很单纯的以为会自己和莫雨晴一直好下去，没想到后来他变了。很快，他又苦笑着摇了摇头，坐到了江超旁边。这和现在的自己有什么关系呢？陈露前几天还会惊讶于自己的绝情，好歹喜欢了莫雨晴那么久，在食堂的时候怎么对他的哭泣无动于衷？不过他很快就想明白了，他并不是一瞬间就变成这样的，只不过是在他发现的时候，早就已经心如死灰。随着感情不断被冷落、伤害，他的心在这几年里也像灵石一样被一刀一刀剐成片。他的心是慢慢死的。其实话剧社已经不再需要他俩来帮忙了。不过林淼淼没有说这事，其他人和陈露相处的很好，也愿意他待在这里，大伙一起扯扯皮。所以陈露仍然每天有空就往这里跑，在话剧社摸鱼玩，早上吃两指柔带的早饭，中午再请回来。别问，问就是来帮忙的。请吃饭是陈露强硬要求的，要是梁芷柔不答应，他就不喝粥了。梁芷柔拗不过他，只能应下来。陈露也乐得给他改善伙食。陈露一直说什么付出应该是相互的，梁芷柔也听不懂，继续傻乎乎的研究陈露喜欢吃什么。在离校庆演出还差一周的时候，一大早他们定做的服装终于下来了，是民国时期的校服，跟很多电视剧上的大差不差。男款的是灰色中山装。女款的是蓝色上衣加黑裙，很经典。林淼淼很是激动的拿了一件男款和一件女款来到陈露和梁芷柔身边，想问他们要不要穿上体验一下。这多出来的一套，他本来打算留作纪念的，现在想了想，干脆就送给陈露和梁芷柔了。更何况整个话剧社都找不到比陈露和梁芷柔好看的人，他也能一饱眼福。结果就看到两人正并排坐着，陈露一动不动的看着手机，梁芷柔头靠在他肩膀上，睡得很安稳。估计是他睡着后不经意间贴过去的，等睡醒肯定要羞死。陈露比了一个虚的手势，转头瞧了瞧睡得正香的女孩，感受着这个憨憨发丝里透出的清香，有些哭笑不得。梁芷柔来到这里之后，坐了没一会儿就睡着了，然后就莫名其妙靠到了自己身上，搞得她心跳到现在也没平复下来。每天连轴转的上学和兼职，给她累得不轻啊。她心想，林淼淼也没再说话，晃了晃手里拿的男款衣服，用口型说道：“送你的。”陈露摇头。表示拒绝，他又指了指女款的，然后指了指梁芷柔。陈露头立刻点的跟小鸡啄米一样，示意他把衣服留下。林淼淼自然看懂了陈露脑子里在想些什么，没好气的白了他一眼，扔下衣服就回去了。半小时后，陈露眼看着到了梁芷柔白天兼职的时间，便微微动了下胳膊，柔声问道：“你是不是该去兼职了？今天不去。”半梦半醒的梁芷柔似乎感觉枕头不是很乖，又往枕头上靠了靠，拿脸颊轻轻蹭蹭。陈露不自觉地咽了口唾沫，嗯，为什么？他觉得奇怪，
之前就没见过两指柔有哪天不需要去兼职的。那家店不需要发传单了，新的工作还没找好。那正好，今天休息一下。他看着身旁闭着眼跟自己说话的女孩，嘴角微微勾起。这个距离下，两指柔的精致的脸颊和柔嫩的皮肤彻彻底底的展露了出来。他莫名有种自己在独享的感觉。毕竟别人可没发现两指柔到底有多好看，也没机会在这么近的距离注视这个女孩。她傲人的身材和容貌比起来。根本就是小巫见大巫，不过陈露还是最喜欢看他的眼睛。嗯，女孩轻声应着，声音很沉，一副没睡醒的样子，睡得迷迷糊糊的，像只小猫一样，又蹭了蹭陈露肩膀，似乎感觉很舒服。下一秒，她才感觉到那里不对劲，一下子就蹦了起来。不知是因为睡了一会，还是因为害羞，梁芷柔脸颊很是红润。她连忙看了看四周，之后赶紧又擦了擦嘴，确认自己有没有流口水。如果依着陈露肩膀睡觉，还流了口水。那他立马就找个合跳下去。女孩紧张的眼神乱飘，唯独不敢看向陈露。梁芷柔只听得到自己心脏猛跳的声音，感觉自己脸颊长得厉害。明明我只是想闭眼歇会，怎么一叫起来就依到陈露肩膀上去了？要被笑话死了！陈露会不会觉得我很轻浮啊？你占我便宜！看着女孩脸红羞怯的样子，陈露轻笑道：“对，对不起。”陈露皱了皱眉，对这个答复不是很满意，道个歉就完了。白嫖完我身子不负责是吧？啊！梁芷柔更慌张了，跟 CPU 烧了似的，脑子根本转不起来，感觉下一秒头顶冒热气都不奇怪。那你要我怎么负责呀、啊？陈露本想再闹一会儿，可惜实在憋不住笑，只能笑着把慌慌张张的女孩拉到旁边的椅子上坐好。逗你玩呢，看你那么累，我没好意思叫醒你，要不要再睡会儿？梁芷柔头低得很深，还是十分不好意思的样子。不，不用了。说实话，陈露刚才要她负责，她真的差点就信了。想了半天，该怎么负责？毕竟在他家那边，自己这行为已经可以算是耍流氓了。哪怕网络发展成现在这样，山村里孩子仍然远远没有大城市的孩子那么开放。看别人怎么样是一回事，自己能不能接受是另一回事。对不起啊，梁芷柔，还是感觉自己的行为有些不礼貌。这就让陈露有些奇怪了。按电视剧里演的，女主都是娇羞一下，然后装作什么都没发生的样子，这咋还一直道歉呢？陈露托着腮继续玩笑道：“你要是实在觉得自己对不起我。”下次就让我倚着你肩膀睡觉吧，这样咱俩就扯平了。不行的，我们是朋友，不能这样。可我们是最好的朋友啊，最好的朋友也不行的。咱俩清清白白，怕什么？陈露一脸震惊，这话听得梁芷柔有点猛，感觉自己马上就要被陈露绕进去。他连忙摇了摇头，再清白的好朋友也不能这样呀、啊。不，清白的好朋友可以。陈露板着脸说道：“你总得还我一次吧？好朋友之间互帮互助，你来我往的，不是很正常吗？”梁芷柔彻底听懵了，眼睛一眨一眨，就就一次，她试探性的问道，生怕陈露坐地起价，看起来委屈巴巴的，让陈露忍不住想继续欺负她。好啊，陈露见目的达成，也不在这件事上多纠缠，以免等夏凉芷柔醒盹之后回过未来。女孩低着头，不好意思说话，默默摘下发圈，重新扎头发，如瀑般的青丝洒在她的背后，头发乌黑乌黑的，也不分叉，不知道这憨憨怎么保养的。发质这么好，你平常不干活的时候不梳马尾好不好？我感觉你散着头发也挺好看的。陈露说完就有点后悔，感觉自己管得太宽，结果完全没想到梁芷柔立马就答应了。好呀，他说着就把发圈收了回来，像手镯一样套在手上。梁芷柔稍微整理了下头发，十分乖巧的坐在陈露旁边，看起来温柔可人。这时他才发现自己身边的奇怪衣服，有些好奇的拿起来看了看，林淼淼送你的。陈露解释道：“要不要穿穿看？”梁芷柔听到后愣了一下，随即头摇得跟拨浪鼓一样。虽然是正经衣服，但还是觉得好奇怪。凡事都要体验一下嘛。陈露臭不要脸的继续忽悠：“咱俩之前说好的，你得学着自信起来，这是计划的一部分。等等会还给他吧。”梁芷柔深深低下头，感觉自己脸颊更烫了，心里思绪乱飞：“怎么这么得寸进尺呀？明明刚才都答应让你靠着睡觉了。”梁芷柔啊，梁芷柔。你怎么能如此堕落？你不能再放宽自己的底线了，要学会拒绝他。女孩终于下定了决心，结果陈露忽的凑到他耳边：“你要是觉得害羞，大不了只给我一个人看，你也不想你的好朋友难过吧？”耳边突如其来的热气，搞得女孩浑身一阵酥麻，纤纤细腰也直发软。女孩娇憨娇憨的，也不知道躲。思考半天之后，鬼使神差的微微点了点头。梁芷柔在微信上问了林淼淼他们在哪里换的衣服。随后就悄悄带陈露跑到了那间空旷的教室里，林淼淼特意提醒了一下
，这是专业课教室，没有安装监控。陈露默默跟在他身边，莫名有种两人在悄咪咪做坏事的感觉。明明衣服是正经衣服，人也是正经人。到了门口，梁芷柔很是可爱的悄悄探进头，左看右看，确定没人后才放心。你你在门口看好啊！梁芷柔走进教室里，打开一点门缝，朝陈露嘀咕道：“放心吧。”陈露已在墙边朝他笑了笑。梁芷柔还是不怎么放心。又补充了一句：“你也不许进来。”陈露表现出一副恍然大悟的样子：“你不说，我还真没想到。”梁芷柔立马关上了门，不理他了。事实证明，梁芷柔的担心根本就是多此一举。现在这么热的天，加上临近五一，这些大学生除了上课，就是在宿舍宅着，没事根本不会往这边跑。这么一会儿的功夫，陈露连个人都没见着，整个走廊非常空旷。结果他就这样百无聊赖的等了将近十分钟。甚至无聊到树墙上的瓷砖。陈露拿起手机看了眼时间，看过去这么久之后，明显吓了一跳。女生换衣服需要这么长时间吗？不会晕里面了吧？梁芷柔，你睡着了？陈露有些担心的问道。来来了，这石门终于被缓缓打开。梁芷柔低着头走到陈露面前，也不说话，估计是不好意思。女孩披散着长发，穿着很是紧致的淡蓝色短袖，领口很低。斜着扣的一排扣子被他扣得很严实，下半身是一袭黑裙，把他本就傲人的身材体现得更夸张了。高耸的胸口几乎吸引走了陈露所有的注意力。梁芷柔似乎察觉到了陈露的视线，别过脸，悄悄拿手指扯了扯胸口的位置，低声喃喃道：“有点紧。”陈露感觉鼻子猛地一热，看着眼前这个美得像是刚从片场回来的女孩，轻轻扒开她长长的刘海，动作很温柔，似乎在极力避免让对方感到不适。果然有一就有二。梁芷柔现在对陈露扒开他刘海的动作也不抗拒，只是眯着眼，一副任人宰割的样子。这让陈露莫名有种恍惚的感觉。当时自己站出来帮忙的时候，根本没想过去认识这个女孩。哪怕是那晚和她对视，发现她不可方物的容貌之后，也未曾想过自己会和她越走越近，更不可能想到这个女孩不仅长得好看，性格娇憨温婉，对自己还特别好，就差百依百顺了，简直就像是自己发掘的宝藏。陈露缓过神来之后，晃了晃手里的手机。拍张照吧，他确信这衣服梁芷柔以后不会再穿了。不记录一下，实在可惜。啊！梁芷柔明显吓了一跳，本能的退两步，直到后背贴到了墙上。不，不要吧，这是计划的一部分。陈露很是正经的说道，随后把女孩放进手机相框里，认真拍了一张。和大部分拍照会把女朋友气死的男生不同，陈露对摄影有点研究，至少不会把人越拍越丑。出门旅游的时候，更是全家人的御用摄影师。如果不是梁芷柔太害羞。他有信心再换个好背景，拍得更好看一些。陈露拍完之后，不再半跪着，站起身，仔细盯着手机，暗自感叹：长得好看的女孩子，连图都不用修。照片里的女孩像个受惊的小鹿似的，也没顾得摆什么姿势，双手紧紧捏着裙角，委屈巴巴的看着镜头，看得陈露咽了口唾沫，一阵恍神，一时间都忘记了自己抬头还有真人可以看。我把照片发你微信了，陈露轻笑道。他现在彻底理解。为什么那么多女孩子喜欢玩奇迹暖暖这种换装游戏了？好，那我可以把这衣服换下来了吗？不可以哦。一间阶梯教室内，雨晴，你前几天真的看到陈露给别的女孩子弹吉他了？这么大的事，你怎么不下辈子再说？柳岩很是不可思议的问道，打算晚上好好逼问一下江超到底什么情况。他很早就听莫雨晴说陈露吉他弹得非常好了，但陈露一直藏着掖着，说那是莫雨晴专属的，所以陈露愿意给别的女生弹吉他。这其中所代表的含义真的不简单。陈露本身就性格好，长得帅，其他女生会喜欢上他再正常不过。但如果他真的打算放下莫雨晴，到时候郎有情妾有意的，两人关系进展的速度就会非常恐怖了。其他女生也许没莫雨晴这么漂亮，但肯定没有这妮子这么傻。莫雨晴看着远处舞步灵动的几个女孩，怔怔的点了点头。柳岩叹了口气，虽然她一直是老妈子性格爱絮叨，但现在也是真的劝烦了。不过谁叫她是莫雨晴闺蜜呢？你什么感觉？柳岩苦笑着继续问。莫雨晴纤细的手指交叉在一起，互相捏来捏去，看起来非常焦虑，很不舒服。柳岩无奈：“那你还嘴硬个什么劲？你真对他没感觉，应该不在乎才对。追你的人那么多，你在乎他们有没有跟别的女生在一起吗？”莫雨晴缓缓摇头：“其他人他并不在乎，甚至很多他连名字都记不得。不如说他巴不得很多一个劲上赶着打扰他的人去喜欢别的女生。你再这样下去，就老老实实看着陈露。”跟那个女生进展越来越快吧。柳岩语气里充满了恨铁不成钢的感觉。到时候你还能看到她跟其他女生拥抱、接吻，然后再等等，你就可以准备参加她婚礼了。不行，
，他不能跟别的女生在一起。莫雨晴突然喊了一声，见舞蹈社的人回头看他，又有些不好意思的咬了咬下唇，小声道：“再想想吧，你就可进嘴硬吧。”柳岩也不再多说什么，大喘着气，拿起桌上的汉堡，恶狠狠的咬了一口。劝什么劝？范建，好言难劝，该死的鬼！我对他真的很不好吗？又过了许久之后，莫雨晴沉声问道，声音有些颤抖：“想听实话。”很伤感情哦。虽然柳岩知道以莫雨晴的性格并不会在意这些，还是忍不住问了一句：“实话实说就行。”实话实说啊。柳岩回忆着自己见过的种种，深吸一口气，道：“你欠他的。”莫雨晴又不说话了，整个人凝固在那里，像个美到极致的雕塑，一动不动，谁也不知道他在想些什么。柳岩解决掉面前的肯德基，收拾好，准备起身扔掉，结果刚一起身，手臂就被轻轻拉住了。明明天气很热。莫雨晴的手却有些冰凉。你说陈露和我在一起之后会不会变心？他现在就在给别的女生弹吉他了。莫雨晴的声音里隐约带着哭腔。柳岩有些惊讶，旋即感觉很是奇怪，没想到莫雨晴心里这么缺乏安全感。不过他还是无语道：“这问题你不该问我，你俩不是青梅竹马吗？你心里没数，就连他都不敢想陈露是怎么几年如一日的坚持下来的。他确定自己很爱江超，但如果要让他每天像陈露那样，真的做不到。”没安全感不会是陈露没做好，而是她的好闺蜜自己有问题。被惯的要求越来越高，习惯了陈露超乎常人的好之后，怎么可能还能在她身上获得安全感呢？你把人家超出常人十倍的爱意当做理所应当，这世上还有谁能给你安全感？陈露已经到极限了，她还能做多好？她又无奈的笑了笑。而且，跟你在一起之后会不会变心，不是你现在应该考虑的问题。你现在应该想该怎么样才能让陈露回头。柳岩拍了拍莫雨晴的头。转身去扔垃圾，莫雨晴看着柳岩的背影，无语凝噎。我爸妈也是青梅竹马呀。吃完午饭，柳岩回宿舍睡觉。莫雨晴看着自己和陈露的聊天页面，愣了许久。自从陈露表白那天之后，两个人之间就再也没有互相发过消息了。他翻看着两人的聊天记录，似乎是想要找出自己其实对陈露不错的证据，但是没有。每天准时发早安和晚安，反复嘘寒问暖的，从来都是只有陈露一个人。而自己的回应往往只有简单一两句，甚至有时候会觉得烦躁，干脆不理。陈露经常会提醒自己天冷该加衣服，而自己一次都没有给他发过。没办法，真的是习惯了。几年下来，实在是太习惯了，习惯到觉得陈露这样是理所当然，忘记了感激。莫雨晴揉了揉有些发红的眼睛，起身清了下嗓子，缓缓开口：“你们这次表演，带我一个。”好，几人很是利索的答应了下来。虽然不知道这个学姐突然抽什么风。但是有他在节目能吸引人不少，不管是在舞姿还是颜值上，莫雨晴很快就跟上了进度，没有什么压力。这种程度的舞蹈，莫雨晴不需要练习太久，只要跟着走两遍流程就知道该怎么跳了。只不过他练舞途中一直在走神，他突然很想看一眼陈露。抛开上课的时候，两人还是头一次这么久没见过面。当然，这也是莫雨晴第一次想念陈露，可是没有见面的理由，这让莫雨晴猛地有些恍惚，有种梦突然醒了的感觉。从小到大，哪怕再怎么没有理由，陈露也是随叫随到的。想见陈露，从来不需要理由，现在却不一样了，居然还要想。休息时间，莫雨晴垂着眼坐在讲台上，心情复杂，感觉有些不真实。一直以来的美梦，好像真的结束了。哪怕自己当初没觉得有哪里好，还是有机会的吧。陈露一定舍不得离开我的。莫雨晴在心中默默安慰着自己，同时思考着约陈露见一面的理由。入夜。明月高悬，陈露乐呵呵地回到宿舍，心情少有的舒畅。刚一进门，就看到江超床上莫名其妙拉上了帘子，也懒得多问，随后便将视线移到了正在喝粥的李思年身上，以免拉开帘子看到高射炮在那防空。大晚上喝粥，你哥这养生呢？陈露嘲讽道。李思年不以为然，老大他女朋友晚上给他点了粥，所以陈露没懂他意思。老子没女朋友，老子自己给自己买。江超这个 Triple X。x x x x x， 李思年嘟嘟囔囔的骂了好几句，才勉强出完气，转头看着陈露，露出了笑容。你也喝点，咱俩都是没女朋友，给自己点粥喝的可怜人。陈露拿食指挠了挠脸颊，没敢说，有女生每天早上亲自给自己熬粥喝，说出来真的会死的。他无奈只能走上前喝了两口，下一秒就跑去厕所吐了出来。妈的，你这皮蛋怎么这么恶心？陈露感觉一阵反胃，你有病吧？皮蛋不都是这样的？那可不是。梁芷柔做的就不这样，陈露漱了漱口，说道。
他现在更加好奇自己当时是怎么喝完两指揉煮的皮蛋瘦肉粥的。虽然他心里好奇，嘴上却不自觉地扬起了一丝弧度。看陈露在收拾东西，李思年觉得奇怪，问道：“你收拾东西干嘛？明天不是五一吗？回家一趟。”陈露继续低头往包里塞着已经看完的书这种用不上的东西。与其说是带行李回家，不如说是回去卸货。陈露每次回家只需要把放宿舍感觉多余的东西带回去就行了，根本不用像别人一样大包小包的收拾个没完。毕竟平常真想回家打个车没一会儿就到了，背个包回去是对其他同学的尊重。嚯，多新鲜啊！都快忘了你是本地的了。李思年笑道：“这不是舍不得你们这几个好蛋吗？”结果话刚说完，李思年就莫名其妙凑到他身边，轻轻戳了戳他，跟你说个好玩的。陈露转过头示意他继续说：“今天莫雨晴那边又汇报说碰到问题，然后我过去看了看，折腾半天，最后发现是音响的那几条线插反了。这叫什么好玩的？”陈露顿了一下。感觉莫名其妙，还没说完呢。你知道他看到我说了什么吗？他说：“怎么来的是你，李福尔摩斯。”思年推了推眼镜，一副已经看穿一切的样子。我怀疑他是故意把接口插错的，本来想让你过去，毕竟他还不知道你已经不帮我处理这些事了。陈露啐了他一口，把包放一边，就躺到了床上。神经病！我宁愿相信老大会学习，也不信莫雨晴会回头。李思年见陈露已经闭上眼，走到一边，缓缓拉开江超床上的帘子。看着正一脸认真的盯着笔记本电脑，时不时还做点笔记的江超自言自语道：“可是老大真的在学习啊！”此时，莫雨晴刚刚回到空无一人的家里，换上薄薄的蕾丝边睡衣之后，抱着修长秀美的双腿蜷缩在沙发上，心情有些低落。他不想陈露跟别人谈恋爱，却还没做好准备去倒追他。他长这么大，头一次体会到什么叫患得患失，也是此刻才终于彻底认清，原来自己是喜欢陈露的。之前他还很好奇。陈露每天哪来那么多时间？是怎么做到每天对自己有操不完的心的？现在才想明白，原来不是没事做，是太在乎自己了，在乎到每天都在想自己有没有不开心，有没有哪里不舒服，在乎到比他本人还清楚自己的生理期。进了许久之后，他清点手机，在朋友圈写下一段话：“希望我所有的珍惜，不用靠失去来懂得。”这是莫雨晴对陈露的暗示。思来想去半天，他还是没能下定决心去主动给陈露发一条消息，哪怕只是简单的一句晚安。这条朋友圈和上一条时隔了两个多月，上条朋友圈还是他过生日的时候发的。莫雨晴点开那张图片，心里更加恍然。那是一束很漂亮的玫瑰花，一朵朵红色的玫瑰肆意绽放着，好似永远不会凋零。他们当然不会凋零，因为全都是纸做的。当时陈露为了生日聚会准备了将近半个月，然后把他亲手折出来的这束花送给了自己。整整三十三朵玫瑰，全部都是用纸折出来的。莫雨晴现在还记得。周围那些女生羡慕至极的目光，没过几分钟，数不清的评论浩浩荡荡的出现在新的朋友圈下面。学姐 emo 了，我陪你去看电影啊，你在暗示我吗？我也不想失去你，虽然你拒绝了我，我还是一直在等你。雨晴，难过就去散散步吧，我马上就到你宿舍楼下。后悔了吗？只要你一句话，我明天就到杭城。这些评论看得莫雨晴差点一口气没上来，赶紧删掉了这几个忘记删除的人，明明都不记得这些人。他们为什么还记得自己？女生的评论来得要慢一点，但是不至于让人看到血压高。抱抱情宝，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。作为知情人的柳岩，则是只发了一个叹气的表情，以此来代表他恨铁不成钢的心情。莫雨晴很是失落的叹了口气，继续反复刷新着消息。这还是他头一次这么关心自己朋友圈下的评论，因为他在等一个人。这些评论再怎么积极热情，也不是他想要的。他想看到陈露的回复，哪怕点个赞也好。过了很久很久，他仍然没有等到。莫雨晴有些忐忑地点进陈露的朋友圈，陈露的朋友圈还是空空荡荡的，一条都没有发过。和之前不同的是，朋友圈背景从他的背影换成了一只皮卡丘。夜越来越深，附近楼房的灯一盏一盏暗了下来，直到一片漆黑。高傲的女孩等到睡着，也没等来自己想看到的回复。清冷的月光透过窗户，把茶几上那树指折的玫瑰花照得冷艳无比。在这束玫瑰后面，熟睡中的女孩正侧卧在沙发上。美地不落凡尘，月光照耀着他俊俏的侧脸、洁白的脖颈、莹润似雪的大腿，以及脸颊上早已干涸的泪痕。五一当天清早，昨晚不知什么时候下了场雨，有些凉爽，空气也很清新。陈露打着哈欠起床，拉开窗帘，通风，然后就去洗漱。李思年和郑浩宇家是外地的，要赶高铁走得比较早，只剩江超还睡得跟死猪一样。老大，你五一啥安排？陈露背起包，本想踹江超一脚。最终还是只推了推他，跟柳岩出去旅游。下午的高铁
，去你妈的！这一脚还是踹出去了。陈露一边走在路上，一边给梁芷柔发着消息：“陈露，早上好，在干嘛？”梁芷柔刚穿好衣服，准备去兼职。女孩回消息很快，陈露消息刚发出去，立马就得到了答复。每次陈露无聊问他在干嘛，他都会认认真真的说出来：“陈露，找到新工作了。”梁芷柔，嗯，还是发传单，在国贸商场那边。陈露笑了笑。继续轻敲屏幕，挺好的。他一边打字一边走着，结果差点一脚踩空，给自己脚崴了。随后若有所思的戴上蓝牙耳机，给梁芷柔打了个电话过去。他很确定梁芷柔正在看手机，但不知为何，过了十几秒电话才打通，然后手机里就传来了柔和的声音：“喂。”女孩声音听起来闷闷的，似乎刚睡醒没多久。我刚才跟你打字聊天，差点把脚歪了，吓我一跳。还是打电话跟你聊会天吧。陈露吐槽道。注意力不集中的时候，一脚踩空，真的很吓人。梁芷柔的声音变得有些焦急：“对不起啊，没事吧？”这话搞得陈露一头雾水，怎么又对不起？了、嗯，没事，我反应快。陈露懒洋洋的打着哈欠，心里偷摸庆幸自己差点崴脚，这还是两人头一次打电话呢。电话那头似乎松了一口气，转而问道：“你有没有吃早饭？”“没有，早餐店的饭没你做的好吃。”陈露玩笑道，没有直说自己是因为懒没去吃。当代大学生一天能按时吃两顿饭就不错了，没人愿意牺牲睡懒觉的时间去吃早餐。不行呀，要按时吃的，要不然我给你送过去。娇憨娇憨的女孩提出了一个不怎么聪明的提议。陈露笑了笑，那你送我家里来吧，记得给我家里人带点。那那算了。本来已经跑到厨房准备开始煮粥的梁芷柔又坐回了床边。这陈露蔫坏，自己一时间没反应过来，她还要借着这个欺负自己一下。两人都沉默了一会儿。这种时刻，在他俩单独相处的时候并不少见，但是并不会有人觉得尴尬，倒不如说两人都很享受，哪怕只是这样静静感受着对方的存在。我好像还是没有进步。安静了许久之后，梁芷柔先开口：“昨天找兼职的时候，店长问我话，我还是连话都不敢说。”陈露仍然轻笑着，语气很温柔：“别太急呀、啊，一步一步来就好。自信是需要随着你自我价值的提高而慢慢提升的，不然那就不叫自信了，叫普信。也就是说。”你只要努力，让自己变得越来越好，慢慢来就可以。发觉女孩还在认真倾听，陈露又继续补充：“你进步已经很明显了，换以前的你肯定不肯穿那身校服，总觉得这不是一回事，是一回事，是吗？”梁芷柔还是有点怀疑，她义正言辞地继续说道：“下次要不要穿古装看看？你真的很适合穿这种衣服，你也不想你的朋友，能不能不欺负我？”女孩小声打断了他，语气听起来委屈巴巴的。陈露露出了满足又邪恶的笑容。不过很快又被认真的表情所取代。总之，你放宽心，慢慢来就好。有我在呢。好，梁芷柔轻声应道，压抑的心情散去不少。他也说不清为什么，但是听到陈露这句“有我在呢”，真的很安心。总觉得打电话这会儿时间过得很快，半个多小时的车程一眨眼就到了。陈露依依不舍地挂断电话之后，扫码付款，利利索索地下了车。果然还是没什么不同。在家这边上大学，就这点不好，放假也没个回家的感觉。别人家父母看到自己孩子好久没回家，都当快宝。至少刚回家那几天是这样。回到家刚一开门，就听到大人们的谈话声。一个对不上号的亲戚正扯着嗓门谈天说地，也不知道是七大姑八大姨里的哪一个。陈露的爸爸陈广林和妈妈王小霞就坐在一边，带着微笑安静听着。旁边还有他的妹妹陈默。陆和默都有道路的意思。陈露也不知道自己爸妈怎么就这么喜欢开车。女孩正处于17岁的年纪，大好年华，出落的很漂亮。也是安安静静地坐在一边，时不时很有礼貌地轻笑着回应一句，看起来乖巧懂事。陈露很清楚，这只是表象罢了。如果林淼淼是普通级别的社交恐怖分子，他妹妹就得是开飞机撞米国大厦的那种级别的，蠢蠢小恶魔。小霞，我跟你说啊，你这教育方式真的有问题，这孩子就得往严了管。陈露把包放在玄关，准备悄悄关上门出去避讳难，被留下听这些人说话，还不如杀了他。王小霞也看出了陈露的小心思。见来的亲戚仍然在滔滔不绝，也没硬拉着陈露在这聊天。就在陈露以为自己可以躲过一劫的时候，哥，你回来了！陈默很是高兴的大喊一声。听到这话来的亲戚终于发现了正准备溜走的陈露，指着他问道：“这是你家的小子？都长这么大了？”小鹿叫二姑。陈广林轻声提醒：“二姑。”陈露无奈，只能坐到陈默旁边，拿要杀人的眼神瞪着他。陈默仍然摆出乖巧懂事的样子。眼睛一眨一眨，他这时候才注意到坐在这个二姑身边的男生看起来只比自己小个一两岁，很木讷。和表面功夫做到极致的沉默不同，
。这男生全程不说话，也不看手机，就在那呆呆的坐着。很难想象，已经是个大学生，见对方没有打招呼的意思，陈露也乐得自在，拿出手机就问梁芷柔在干什么。看到自己哥哥带了头，陈默也开始有样学样，刷起了鬼畜视频。陈露好奇的瞧了瞧，然后直皱眉道：“小黑子，开庭的时候带上你手机。你看现在的孩子，干啥都离不了手机。”二姑像是很惋惜似的叹了口气：“手机和游戏糟蹋多少孩子？小霞，你看到没有？电子游戏就是精神鸦片。”陈露愣住了：“那是第九艺术好吗？更何况我都是个大学生了。”王小霞还是柔和的笑着：“到这年纪也没太显老，看起来温温柔柔的。这俩孩子就是没你家小浩懂事。”王小霞说完，又话锋一转：“不过我还是感觉这东西不能管太死，只要别太玩物丧志，娱乐一下也没关系。”那可不行，网上专家都说这是洪水猛兽，碰不得。二姑无比严肃地说着，随后很自豪地拍了拍自己儿子的肩膀。我家这个现在上大学了，也在严格控制看手机的时间。放假回家之后，每天晚上十点我就收他的手机。陈露看了看那个男生，突然觉得这哥们有点可怜。结果他忽地察觉到二姑的视线，发现对方在看着自己。二姑摸着自己儿子的头，又看了正在玩手机的陈露和陈默一眼，道：“小莫现在高中是吧？你可得给他管严了。”我家这个高中的时候，我就没给他看过一眼手机。不过这孩子也争气，去年上了个一本。陈默有些无语，怎么自己躺着也能中枪的？小莫呀，你要向你表哥看齐。陈广林漫不经心地提了一嘴，没想到二姑瞬间就更自豪了，伸手指了指陈露：“你这个当哥哥的，也得给自己妹妹做好榜样才对啊！少看点手机，多学习，大学也不能放松的。”陈默挽住陈露胳膊，笑道：“我哥哥挺好的呀，榜样当得特别好。”二姑不以为然，喝了口水问道：“小鹿现在在哪上学？”陈露清了清嗓子：“我学校啊，一般吧，就宇航大学，离家近。”茶几周围顿时就陷入让人有些尴尬的寂静之中。陈默拿眼神和陈露交流了一下，似乎是在称赞两人之间的配合。宇航大学再怎么说也是个 top 十的学校，说出去还是很长脸的。陈露看着一边的男生，对方表情还是没什么起伏，没人知道他在想什么。也是个可怜人，被控制欲过强的父母当成自己梦想的延续。喝下名为都是为了你好的毒药，活成了提线木偶。至于他的爱好和梦想是什么，没人关心，甚至包括如今的他自己。没一会儿，二姑一家随便找了个理由就离开了。陈广林和王小霞回到自己房间，也不知道在收拾什么。陈默晃了晃陈露胳膊，道：“哥，你真好。”陈露朝他笑笑：“你真恶心。”他不上当，按正常流程，陈默马上就要问他借钱了。妈，我哥说我恶心。陈露。卧室里传来了王小霞的怒吼声，陈默朝陈露微微笑着，好像刚才告状的不是他一样。哥，我想去看电影，你资助点呗。没钱，你要是不给，我就把你在追雨晴姐的事情捅出去。那可是咱莫叔的闺女啊，她对我们那么好，你是怎么下得去手的？陈默拿手划着脖子，学着电影《绣春刀》里的丁修，小声嘀咕：“你这个秘密，我吃一辈子。”需要一致对外的场面过去了，两人就恢复了平常的相处模式。捅呗，反正我都放弃了。陈露神色有些黯然，这话让陈默愣了愣，连忙拿手捂住他额头，也没发烧啊。你是认真的？见陈露点头，陈默也不闹腾了，呆呆的坐在一边看着他，仿佛第一天认识自己亲哥哥。陈露这几年有多喜欢莫雨晴，他作为妹妹可再清楚不过了。正是因为太清楚，现在才感觉惊讶的不行。陈露苦笑一下，没再多说。这时候，主卧的门缓缓打开，陈广林和王小霞提着行李箱走了出来，俩人还戴着墨镜。很是恩爱的搂在一起，你们这是干嘛？陈露问。去旅游啊？王小霞理所当然道。陈露语气变得有些焦急，怎么不早点说？我都没收拾东西，他都不知道家里还有多少能带出去的衣服，为什么要早点说？又没说带你去。啊？啊什么啊？我们过二人世界，你去凑什么热闹？王小霞亲了陈广林侧脸一口，陈广林正戴着墨镜看不清眼神，只见他嘴角勾了勾，跟你妹在家老实待着。陈露人晕了。大喊道：“你前些天还打电话催我回来的，当时你还说我不顾家，结果我刚回来，你们夫妻俩要去过二人世界了，你不也说了是前些天吗？”于是陈露瘫坐到沙发上，不再说话。累了，毁灭吧。陈默似乎早就知情，一开始就已经瘫好了，孩子只是意外罢了。王小霞收拾起茶几，抬头看着陈露：“对了，你这几天也别闲着，去陪你妹找个家教。她现在每天走读日子过得太滋润了，我看不下去。”陈露愣了愣，然后猛地想起了什么。我朋友最近在找兼职，让我朋友试试。王小霞轻轻拍他一下：“陈露
，你有病啊！你自己怎么不交？这钱给你赚不好吗？一个小时几百块钱呢！陈露吓到了，让他教陈默，真不如杀了他。虽然陈默成绩不错，脑子也快，但是实在太不着调了。到时候挣的钱还不够治自己高血压的。你女儿什么样子，你不知道？我宁愿替她出家教的钱，也不教她，不然我都活不到拿工资那一天。王小霞摸了摸自己儿子的脑壳，笑得很是欣慰。好。一言为定，他请家教的钱就从你生活费里扣了，让你朋友来试试吧。随着家门被重重关上，客厅里只剩两个没人要的小孩。虽说陈广林和王小霞一直是这样，两人此时还是有点心情复杂。你怎么惹到老妈的？陈露没好气的问道。陈默一脸无辜的摇了摇头，也就成绩下滑了一点点而已。一点点是多少？也就十几名吧。全校？全班？陈露气笑了，好奇问道：“你最近干啥去了？”真没干啥，就这次月考发挥失常了而已。我说下次稳定发挥肯定没问题，可是老妈不信啊。陈默葛优瘫在沙发上，两腿往茶几上一搭，一脸生无可恋。过了几秒，他又一激灵，坐直了身子，双手环抱住自己。等等，你那个同学男的女的，你不会为了你们之间的友谊而牺牲我的色相吧？首先，没人看得上你。陈露伸出一根手指说道，随后他又伸出了第二根，其次是女生，最后老妹，你是真不要脸啊！陈默愣住了，这是他从小到大第一次从陈露口中听到莫雨晴之外的女生，到底是何方神圣？自己哥哥又是为何突然放弃追求莫雨晴？到底发生了什么？短短几秒钟的功夫，陈默已经脑补完了一部充满爱恨情仇的电视剧。你跟雨晴姐到底咋了？陈默试探性的问道。陈露没有接他这个话茬，缓步走向自己房间。今天我累了，明天陪你看电影、逛商场，然后你老实跟妈说，愿意让我同学教你，反正你又不是真的需要家教。谁叫你都一样。夜、yeah, ，一家酒店的海景房内，王小霞看着头顶的吊灯，小声絮叨着：“中年夫妻在这个时间段似乎有聊不完的话题。你猜小鹿晚上跟我聊了什么？好家伙，他居然问我准备给多少钱。虽然我本来就打算，即使是他朋友，也按市面上的价格来，但是他胳膊肘向外拐，我还是好气哦。”王小霞说着说着又打了个哈欠。不过小鹿这么做也没错，咱们也不是因为来的是大学生或者是他朋友，就想着少给钱的人。陈广林默默听着自己老婆的吐槽，不置可否。他从陈露口中蹦出“同学”俩字的时候，就感觉这事情没有那么简单了。又过了一会儿，就在陈广林马上就要睡着的时候，王小霞突然坐了起来：“等等，不会是女同学吧？”白烂一整天，又熬了半宿的夜。第二天中午，陈露才收拾衣服，准备陪陈默出门逛街。收拾的同时，也没忘给梁芷柔发个消息：“陈露，你今天也要去国贸商场那边兼职吗？几点下班？”我找你说点事，梁芷柔啊，你要说什么啊？陈露，我现在知道我动不动就啊，是跟谁学的了？总之是很重要的事情，必须当面说。梁芷柔，我六点下班。陈露，那到时候我去接你。梁芷柔，好，只要拿出一整天的时间陪陈默逛逛，不仅可以让自己妹妹开心，还能给梁芷柔找个轻松点的兼职。到时候陈默每天多花点时间学习，爸妈也开心。陈露感觉这个买卖还是很划算的，反正待在家也就看看书、打打游戏。两人也来到了梁芷柔兼职的国贸商场这边。虽然他早就做好了心理准备，但怎么也没想到假期的时候商场能有这么多人。好在空调开得很足。陈默抱着他的手臂，拉着他这边看看那边看看，仿佛有用不完的力气。让陈露心里一阵纳闷：女生这种连瓶盖都拧不开的生物，是怎么做到逛那么久都感觉不到累的？哥，我要喝果茶，我给你买。哥。等下，我要买裙子，买，再给我买条项链吧。陈默停在卖项链的柜台前，问道，两眼直放光。滚！你再得寸进尺，就给你买套五三。陈默也不恼，继续坏笑道：“哥，你也不想你好朋友丢掉这份工作吧？这条珍珠项链怎么样？感觉挺适合你的。”陈露指了指柜台里的项链，仿佛刚才什么都没有发生。不错不错，你眼光还可以吗？拿出来试试。陈默拿着装项链的购物袋继续逛。陈露则是已经一脸死相了，他这才发现自己计划的弊端，这是只有他自己一个人受伤的世界。陈露半死不活的走着，任由陈默把他拉来拉去。哥，你看那边。陈默眼前一亮，朝远处指着，那边有一个穿着玩偶服的人正在派发传单，是只小熊，走路晃晃悠悠的。每当有人接下传单，小熊都会弯腰浅浅鞠一躬，还挺可爱。快过去看看，多大的人了？陈露嘴上说着。还是跟着陈默一起朝那边走。他俩走近的时候，这只小熊也注意到了他们。看到陈默很是亲密的
挽着陈露手臂，小熊拿着传单，伸出一半的手猛地顿住了。好在这个客人比较礼貌，自己主动伸手去接。很快，兄妹俩就走到了小熊身前。你好，能给我一份吗？沉默语气很是激动，像个没长大的小孩，伸手不停抚摸着小熊的手臂，没有得到回应。低头看手机的陈露抬起头，发现这只玩偶熊一直在看着自己。陈露歪了歪脑袋，感觉有些奇怪。你好。沉默再次打招呼，心里思考着是不是自己摸对方的手臂不太礼貌。自己作为女孩子，看到毛茸茸的东西，实在是忍不住去弱一下。小熊这才连忙点点头，把传单递了出来。沉默接过传单，见对方也不说话，玩笑道：“真是只高冷的熊熊。”陈露猛地想起一件事，梁芷柔是不是说今天要在这边发传单来着？他这半天把这几层逛遍了，也没看到梁芷柔他人。妹儿啊，咱妈啥时候回来？陈露开口问道。声音比平时聊天大了几分，不是说了后天吗？你咋突然问这个？差点忘了，走吧，再见哦。沉默朝可爱的小熊挥手道别，不管里面的人长相如何，女孩子对一切可爱的东西天生就有好感。陈露看了一眼小熊，上前轻轻拍了拍对方的头，随后就跟着沉默转身离开了。不管里面是不是梁芷柔，提一嘴又没什么坏处。万一里的万一，梁芷柔真的对自己有点意思，会觉得不开心呢。所以能避免还是要避免的。他不想伤了这个憨憨的心。很快，陈露又从另一边折返了回去，远远的看着这只笨熊。哥，你一直看这只熊干什么？沉默好奇问。陈露仍然站在那，面无表情道：“在想事情。”沉默懒得管他，在一边找了个椅子坐下玩手机，等电影开场。这只熊仍然勤勤恳恳的站在那里，时不时给路过的人发一下传单。和远处各种餐饮店门口发传单的人不同，这只笨熊脸皮很薄。被拒绝之后也不肯追着给，就愣愣地站在原地等待下一个路过的人。只有没人路过的那么几秒钟，这只熊才肯稍微倚在墙边休息一下，然后看到有人走过，继续憨憨地挪步上前，蠢萌蠢萌的。里面八成就是梁芷柔了。陈露很清楚，虽然商场里开着中央空调，钻进这种玩偶服里肯定还是会闷得汗流浃背。看得他莫名有些心疼，脑海里全都是梁芷柔那傻乎乎的样子。要不要去帮忙？陈露脑海中再次闪过了这个念头。他脸皮厚，别说帮忙发传单了，追着路过的陌生人替他全发完都行。但他总觉得，如果自己真的这样做了，会起到反效果。毕竟梁芷柔有在按照两人之间的约定好好努力着。陈露轻轻一笑，放下了强行上前帮忙的心思，把这株一直垂着头的小禾苗扶植，是个长远的大工程。几分钟后，像服装店里的假人模特一样一动不动的男生不见了。六点，天色只暗下来一点点，外面的热气倒是散去不少。下班之后，梁芷柔用力捏着酸得要死的脖颈，看着200块的转账记录，满心欢喜。这是他今天的劳动成果。很快，他又走进一家摄影店里。之前陈露给他拍照的时候，一直带着笑容。他猜陈露很喜欢这些，而且陈露拍出来的照片真的很好看。不过转眼他就差点被这些东西的标价吓晕过去。相机怎么这么贵啊？甚至还有好多价格上万的，梁芷柔连摸都不敢摸，只能在心里暗自记下。打算等自己变得了不起再送给陈露。看了半天之后，他只能退而求其次，挑了个85块钱的相册。这相册像是一本很古典的书，外面用棕色的皮革包裹着，中间系了一圈线，上面挂着个怀表。梁芷柔选完之后没有犹豫，直接扫码付款。哪怕今天他累死累活才赚了200。虽然陈露一直没有说，梁芷柔也看得出来，和陈露一起吃午饭的这几天，陈露一直在挑着他爱吃并且价格不低的菜给他买，感觉都快要把他喂胖了。所以现在给陈露买礼物，也符合他提出的彼此之间付出要对等的规定，他应该会收下的。出了这家店门，他才猛然发现自己手机就还剩 2% 的电。看到前面有租借充电宝的地方，女孩想了想，还是放弃了，要好几块呢。随即他便用最后的电量给陈露发了个消息，两人商量好等下见面的地方。陈露坐在商场一楼的一家咖啡厅里，环境非常好，这点暂时还没什么人，很安静，跟店里在放的音乐一样。整家店的装修也是维多利亚风格，桌椅和餐具都很古典，唯一的美中不足就是灯光有些昏暗。不一会儿，一个长发女孩怯生生地走进了这里，坐在角落的陈露朝她招手，示意她直接过来。这还是梁芷柔第一次进这种店，她之前一直觉得这是非常高大上的地方，东西肯定很贵很贵。现在看来贵是贵了点，但是并没有她想象的那么惊人。你怎么每次都提前来啊？梁芷柔有些不好意思的坐到陈露对面。好像除了那天给陈露送衣服，后来每次都是陈露提前等他，甚至包括每天给陈露带早饭的时候，每次他都以为自己去的够早了
，但还是能看到陈露坐在熟悉的地方等他，莫名有种自己很被重视的满足感。习惯了，陈露轻笑道：“这确实是他的习惯，只不过有的人会把他的付出放在心上，有的人不会。”看到梁芷柔戴在手腕上的发圈，陈露脸上的笑意更浓了几分。当时自己只是随口一说，没想到这憨憨居然真的记下了。他又道：“其实我来之前一直在陪我妹逛商场，就是可惜没碰到你。”梁芷柔装作什么都不知道的样子，是吗？可能刚好错过了吧，我也没看到过你。他嘴上这么说，其实当时一直注视着陈露，直到对方从自己视野里消失。不过完全没想到陈露会绕到另一边去看他。陈露看着梁芷柔的反应，嘴角微微扬起。这憨憨连撒谎都不会，有点可惜啊。陈露看着眼前紧张兮兮的女孩，彻底确定当时玩偶服里的就是她。这眼神看得梁芷柔可不自在了。连忙拿出自己买好的东西，转移话题。他小心翼翼地把购物袋放到桌子上，细若蚊吟地说道：“送你的。”听到这是送自己的，陈露有些惊讶，目光炯炯地看着他。女孩这下没办法了，不转移话题，被看得浑身难受。转移话题之后，还是被看到害羞的要死，只能低头别过视线，不敢看他。陈露也不客气，接过之后就打开瞧了瞧，这相册设计的真好看。他蛮喜欢这个怀表的设计，本来相册这种东西就是怀念过去用的。你你喜欢吗？梁芷柔花了莫大的力气，终于从喉咙里挤出这句话，耳朵变得滚烫，头也低等更深了。非常喜欢。陈露轻轻笑着，看得女孩一阵恍神。面前这个无比帅气的男孩和他柔和的笑容，是照进自己昏暗人生的唯一一束光。他最喜欢看他笑了。那就好。梁芷柔终于松了一口气，就连脸上的疲倦都散去许多。这还是他第一次给男生挑礼物，心里紧张的要死。我要把给你拍的那几张照片洗出来放进去。陈露把相册放回购物袋里，认真道：“啊！”梁芷柔脸刷一下子就红到了耳后根。我给你买来不是让你干这个的，我是以为你喜欢摄影才给你买的。看到女孩这个样子，陈露继续坏笑道：“这相册能放四百张照片呢，有机会接着给你拍，放不满就浪费了。我不好看，别拍了。”梁芷柔感觉被自己坑了，怎么就一时糊涂呢？送个什么不好啊？她感觉自己的拒绝根本没有说服力，一是她本来就不习惯拒绝陈露的要求。二是陈露总是一本正经的胡搅蛮缠，动不动就把他给绕进去了。每次总感觉自己越拒绝陈露越兴奋。就在陈露想要继续欺负人时，手机铃声响起，陈露很不高兴的拿起看了一眼，居然是林淼淼打来的。啥事？陈露有些无语的问道。这不是耽误事吗？林淼淼语气很焦急。梁芷柔失联了，电话根本打不通。他电话打不通，你打给我干什么？你对哦，我找你干嘛？电话那头发出了不怎么聪明的声音。陈露朝一脸好奇的梁芷柔笑笑，打开了免提，不逗你了，我现在就在他旁边呢，他手机没电了，那我就放心了，我就知道这傻瓜肯定连充电宝都舍不得租。说着说着，林淼淼似乎又想起什么，突然大喊：“狗男女，就该给你们进猪笼！”梁芷柔满脸愧疚的一声不吭，心里盘算着给林淼淼买个什么。沉默了一会，她抬头问道：“你要找我说什么事啊？”女孩还记得陈露找她来这里的原因。虽然就算没理由，他也愿意这样待着，但还是怕陈露真的有什么事情要说。我爸妈最近在给我妹找家教，我问下你有没有想法。陈露没说，自己已经完全铺好路，只能他答应了。对这个固执到有些可爱的，憨憨的一步步骗着来。我,我不合适的，梁芷柔连忙拒绝。他哪里肯去？之前他不是没考虑过去做家教，但因为实在是太怕生，人家只是听了一节课就换人了。从那以后，他就没再找过这种类型的兼职。没关系啊，叫我妹你怕什么？这不比去陌生人那里好多了？见女孩头摇得跟拨浪鼓一样，陈露弓着腰，伸出食指，轻轻按住她的额头，让她停了下来。还记得我们的约定吗？陈露注视着他问道。梁芷柔眨了眨眼睛，男孩坚定的眼神让她心安了不少。几秒之后，她终于下定决心，缓缓开口：“我我试试，这才对嘛。”陈露心满意足的坐回原位，喝了口咖啡。我爸妈是这样定的，到时候你先给他上一节课试试，如果他们都满意。以后就是每个周末那两天上课，晚上两个小时，一小时三百，太太贵了。噗，可可哈，陈露差点给自己呛死，脑子一时间都没转过弯来。你说什么？太贵了？他一脸难以置信，神经病啊！你是收钱打工的，什么叫太贵了？梁芷柔，你是不是傻的？陈露咳嗽完之后，又气又笑的一直乐。梁芷柔被笑的有些不好意思，低头嘟囔道：“我就是傻才才教不好呀。”你真傻也考不上这学校。陈露一边说着，一边拿手机找出这所大学其他学生当家教的收费给他看。你看，都是咱们学校的。
，清一色的几百块一小时，经验丰富的甚至要价更贵，照样有家长疯抢。在孩子学习这方面，家长们砸钱就没心疼过，都是尽自己最大的努力。见女孩还是一直摇头，陈露又继续说：“你这么傻，那就二百五一个小时吧，很适合你，不能再低了。”陈露觉得奇怪，怎么感觉角色互换了？这个家教老师不提价就算了，还一直在这压价，真是活久见。要不再便宜一点？梁芷柔咬着嘴唇，悄悄抬起头，生怕一抬头就看到陈露怒气冲冲地盯着自己。好在陈露一脸无语地在看着他，他便继续小声嘀咕：“两两百行不行，一个小时两百，他还是觉得高了。按一个月上八次课来算，上十六个小时的课他就能拿到三千二，这都比他在火锅店兼职的工资还要高了。你免费吧？”陈露没好气道：“免费也可以，不过那样得挑我不兼职的时候。”女孩态度很认真。丝毫没听出陈露刚才是在讽刺他，反正是陈露的妹妹，只要她不嫌弃自己教的不好，免费就免费呗。她愿意帮陈露，哪怕这样会很累。陈露不说话了，只是目不转睛的默默看着他。梁芷柔看不出他在想些什么。你，你别生气啊！女孩语气怯生生的。陈露不说话，她也不敢抬头，只是时不时偷偷瞄一眼，看看陈露是什么表情。过了一小会儿，陈露缓缓起身，面无表情的坐到他旁边，伸出手一直揉他的脑壳。梁芷柔也不反抗，就紧紧闭着眼。陈露稍微有点用力，很快又动作温柔的慢慢给他整理好，随后深吁一口气，无奈的笑了笑。两百就两百吧。梁芷柔回忆着下午见到的那活泼女孩，越想越觉得心里没底。这种性格的人，她是完全应付不来的。要教你亲妹妹吗？几年级？她小声问。嗯，亲妹妹，高二。亲妹妹啊。听到这话，女孩心里莫名有点开心，心情舒畅了许多。为什么你不自己教他？你那么厉害？他继续问道。这话听得陈露心里一阵舒爽。没有任何一个男生能拒绝女孩子夸自己厉害，无一例外。继续夸，会夸你就多夸点。陈露嘴角都快扬到天上去了。我有那么厉害吗？你本来就很厉害啊！你会的东西那么多。梁芷柔低头嘀咕着，而且你做什么事都有种游刃有余的感觉，让人很愿意找你帮忙。女孩说完以后，偷偷抿着嘴。长得还很帅，这话他没好意思说。那天晚上对视的时候看呆的不只是陈露，这样啊？陈露不置可否，坏笑着看向他。想不到你对我印象这么好。梁芷柔轻轻点头。其实，在他心里，对陈露的印象比这还要好百倍。就在这时，林淼淼的电话又打来了。你们在哪玩呢？快说来听听。我回家之后，快憋出病来了。这架势一看就是来八卦的，演都不演一下。喂，你说什么？喂？我这边信号不好，先挂了呀。陈露按下挂断，把手机放到一边，没一会儿就又响了起来。陈露看都没看，就递给了梁芷柔。林淼淼打的吧，给你，我去上个厕所。注视着陈露离开的背影，女孩下意识按下接听。喂，陈露，你妹说你扔下她自己跑出去。王小霞的声音从那边传来，说到一半时听见电话这头的声音，一下子顿住了。嗯，你是哪位？梁芷柔赶紧捂住嘴，看了眼来电人。发现是陈露妈妈的这一刻，整个人都是猛的，感觉自己心脏都快要跳出来了。听陈露妈妈说话比听陈露说话还要更加紧张一些，她无比害怕的想要挂断电话，转念又想到这样会给王小霞留下坏印象，只能强忍下内心的忐忑，把电话贴到耳边。你是？王小霞很是疑惑的问道。她听出了对方因为紧张而略显急促的呼吸声，所以语气比较柔和。梁芷柔嘴巴一张一合的，半天没憋出一个字。听得到吗？电话那头又继续问道。啊！梁芷柔终于从嗓子里挤出了声音，小心翼翼地回应道：“听得到。”王小霞这才听清女孩的声音，软软糯糯的。这方面她还是比较老练的，听声音和语气就给梁芷柔性格猜了个大概，肯定是个老实丫头。这陈露不干好事儿。你是？王小霞也小心翼翼的，生怕给这孩子吓到。陈露不在吗？啊，阿姨你好，我叫梁芷柔。梁芷柔继续深吸一口气，这几秒钟的时候仿佛万分漫长。是陈露的朋友，她去上厕所了。还没回来，他紧紧抓着衣角，紧张到有点变音，磕磕绊绊的，终于说完这段话。梁芷柔感觉自己心脏仍然在猛跳，险些没缓过气。本来就怕生的他，一想到这是陈露母亲，心里就更加紧张了，生怕自己哪里没做好，让对方不满意。王小霞笑了笑，完全没有了一开始找陈露问罪的语气，道：“你是小鹿的朋友啊，名字真好听。”梁芷柔无论如何也不可能想得到，其实王小霞也是紧张的，这还是她第一次跟陈露认识的女孩聊天。莫雨晴不能算，从小看着那丫头长大太熟了。谢谢阿姨。梁芷柔趴在桌子上，声音低进尘埃里：“阿姨不打扰你们了。”
本来我就是想找小鹿闲聊的，也没啥事。好的，梁芷柔静静的等待对方先挂掉电话。听到挂断的声音，她深深吸了一口气，感觉自己终于又活了过来。陈露回来就看到梁芷柔眼眶红红的，委屈巴巴的抬头看他，给他吓了一跳，连忙坐到他身边问道：“咋了？女孩指了指手机，刚才这电话是你妈打来的。瞧你这出息，我还以为多大事。”陈露突然顿了一下，啥？我妈？梁芷柔点头。还在回忆着自己有没有说错话，你们说啥了？陈露终究还是淡定不起来。虽说要请梁芷柔去当家教，本来就得介绍给老爸老妈，但现在性质就有些不一样了。主动介绍和被查岗发现根本就不是一码事。听梁芷柔一句一句的复述完，陈露稍稍放下了心。你发传单这个兼职是日结吧？他转而问道。嗯，女孩声音还是有些发颤，明显没缓过劲来。这种事对她来说还是过于刺激了。那你就休息两天吧，刚好备备课。好，陈露托腮看着眼前这个脸红的跟小西红柿一样的女孩，继续嘱咐：“总感觉你会不听话，梁芷柔，你可得分清轻重缓急啊！到时候只要你教的好，一个小时就能挣出来你一天的工资。”她表情很郑重，到时候就不用发传单了，这实在太累。等你家教当得越来越熟，我就可以再给你联系别的。到时候火锅店的兼职也别做了，省得我不在场的时候又有人欺负你。梁芷柔再憨也听出了陈露语气里的认真和心疼，尤其是最后这句，一下子就击穿了他的心。眼前的水雾止不住的弥漫开来，直到视线彻底变得模糊。他第一次知晓，原来有人把自己的事情记挂在心上，是这么幸福的一件事。幸福到泪珠一颗颗的滚落下来，慢慢连成线，在空中变成脆弱又珍贵的宝石，落到地上又化作一朵朵水花。梁芷柔长这么大，从来就没少遇到过欺负她的人，甚至可以说是数不胜数。但是会担心他被欺负，想要呵护他的那个人，直到现在才出现。一晃眼就到了五一假期的最后一天，也是梁芷柔要来上第一节课的日子。沉默六点要回学校报道，所以商量着把这节课的时间提到了下午。梁芷柔老师听了陈露的话，没有去发传单，所以没有犹豫就应了下来。下午，陈露一家人坐在沙发上，准备看看陈露这个同学是何方神圣。不过，至于要来的是谁，王小霞隐约已经猜到了，只是还不敢确定。陈广林和王小霞闲聊着街坊邻居的事情，沉默则是完全没个马上要面对老师的紧张样子，满眼都是期盼。显然比起上课，他更关心要来的这个女生是谁。我先给你们打个预防针啊，她非常非常内向，不爱说话。你们等会尽量少问点问题。陈露平常说话很少这么郑重，夫妻俩了解儿子的性格，一起点点头。你也不知道去接一下人家。王小霞嗔了一句：“哪有他这样当朋友的？我早提过了，人家不答应。”陈露啃了口西瓜。跟属牛的似的，固执的很，不然你儿子也不需要费这么大劲才把他骗来当家教了。他在心里絮叨着，只能拿西瓜撒气。这件事只有自己的小金库吃亏。哄陈默答应这件事花了不少钱，到时候给梁芷柔的工资也要从他账上扣。嗯，不过比起来，好像还是花钱给陈默买项链更心疼。过了一会儿，是接我电话那个丫头吧？王小霞到底还是忍不住了，开口问道：“是，当时就是找他说这事去了。”陈露坦白的也干脆。到现在也没什么好瞒的，他反而好奇自己老妈怎么忍到现在才问。王小霞了然的点了点头，突然道：“我还以为你对雨晴有意思呢，从小就跟人家屁股后边。”陈露怒目圆睁的看着坐在一边的沉默，吓得他连忙摇头。这事还真不是他捅出去的。看到自己妹妹这副表情，他也确定对方没有告密了。好家伙，到头来全家都知道自己当初喜欢莫雨晴，自己还以为隐瞒的很好，大意了。沉默越想越奇怪。寻思着要不要给莫雨晴发个消息，问问俩人到底啥情况。他小时候真以为对方未来是要当自己嫂子的，毕竟莫雨晴不仅长得非常好看，看得他一个女生都流口水不说，花钱给他买东西也是一点不心疼，从小给他买好几百块的东西，眼睛都不带眨一下的，让陈默很有好感，感觉这如果成了自己嫂子，他会很幸福。结果现在家都要被偷了，那边也没个动静，思来想去，还是先悄悄给自己哥哥发了个消息，八卦的心一刻也等不了。俩人当着父母面拿手机进行加密通话。沉默，你跟雨晴姐之间到底发生了啥事？好端端，为啥不追了？陈露，很简单啊，她不喜欢我，我表白她都拒绝了，我还追什么？沉默了一愣，随后缓缓把手机收了起来，静静看着面无表情的哥哥。他还真没想过这茬，一直以为这是傲娇的莫雨晴在跟自己哥哥拉扯呢。毕竟自己哥哥这些年的付出，他都看在眼里。他一直没早恋，就是因为没见过比自己哥哥痴情的男孩子。那些随随便便的都入不了他的眼，结果莫雨晴居然不喜欢，这不开玩笑吗？
，咚咚，很轻很轻的敲门声响起。陈露刚想起身，陈默就一溜烟跑到了门口，给还没做好心理准备的梁芷柔吓了一跳。你好，陈默挥手打着招呼，挽着梁芷柔胳膊把她拉了进来。梁芷柔散着长发，看来特意穿了一身干净衣服，未施粉黛的样子格外动人。自己妹妹这操作看得陈露一阵无语，自己准备的流程完全没用上，只能介绍道：“爸妈。”这就是我说的那个朋友梁芷柔。说完，他转头看着这个紧张到深深低着头的女孩，等待她开口。陈露氏先是有跟他对一遍该说些什么的，以免这憨憨一紧张什么话都不会说。比如先问声好，然后介绍自己，再说明一下自己高考的优异成绩，最后说明自己只打算收费二百块一小时，直接王炸。所以，就算他被陈默搞得没法按计划行事，只要梁芷柔好好发挥，也没什么问题。快进来坐。王小霞见女孩怯生生的不敢说话，便亲自轻轻握着她的手，把她拉到沙发上坐下。这孩子名字好听，长得也好看。王小霞朝陈广林道：“听到这话，梁芷柔更紧张了，两只手老老实实放在腿上，头深深的低了下去，又忽地和陈露对视了一眼。看着对方柔和的笑容，他又用好大的力气把头抬起，像被浇了水后挺直身子的小草似的。陈露看到他的反应，脸上的笑容更灿烂了一点。随后，他又猛地想起什么。”一个劲拿眼神暗示梁芷柔，快按流程来。女孩点点头，心领神会，道：“阿姨好，叔叔好，我叫梁芷柔。”她似乎一紧张就完全忘记了陈露刚才已经介绍过她名字，憨憨的念起了背好的台词。陈露愣住了，旁边刚喝完水的陈默差点给自己呛死。王小霞听得一愣，随后笑着摸了摸梁芷柔的头，眼神里满是宠溺。我知道，没有人会讨厌乖巧懂事的女孩子，王小霞也不例外。打完那通电话。他就大概知道梁芷柔是怎样的女孩了。现在见到真人，心里更加确定，这娇憨娇憨的闺女，单纯到没有一丝杂质。在王小霞小时候那个年代，也许有一些这样的女孩，但放到现在这个时代，这种女孩已经是凤毛麟角了。最关键的，她摸得出来，梁芷柔的手不像陈默那般细皮嫩肉的，一看就没少干活。哪怕是第一次见面，她就已经有点心疼这丫头了。芷柔，渴不渴？来吃西瓜，你不爱吃的话，还有别的。晚上要不要留在这里吃饭？你想吃什么？我让小鹿下去给你买。阿姨做饭还挺好吃的哦。王小霞很是热情，陈默和陈广林瞧着也觉得有趣。只有陈露在一旁看得一愣一愣。梁芷柔好像以一种前所未有的方式打入了敌人内部。不过这场面是不是有点诡异，搞得跟见家长似的？很快，梁芷柔就遭不住了，可怜兮兮的看向陈露。这憨憨还学会求助了。陈露连忙转移话题道：“妈，人家是来当家教的。”你在这拉着聊天也算时间啊，得给钱，不不用算的。梁芷柔连忙摆手拒绝，就你话多。陈广林，你看看你儿子。王小霞轻声骂了一句，心里对梁芷柔的评价又提升不少。你儿子，陈广林推脱。你儿子，见陈露跟烫手山芋似的被推来推去，陈默在一旁一直傻乐。虽说平常自己也会有这待遇，但起码现在还没轮到自己，该乐还是得乐。梁芷柔倾听着这欢声笑语。心里泛起些许酸楚。自从父亲去世之后，他已经太久太久没体会过了。陈露立即就察觉到他内心的想法，拿牙签插起一块西瓜递给他，替他转移注意力。梁芷柔吸了吸鼻子，伸手接过。他又道：“妈，你再唠叨下去，陈默就该去学校了。”王小霞指了指陈默：“小莫，带芷柔去你房间吧。”好。看着自己妹妹房间紧闭的房门，陈露懒洋洋地躺到了沙发上。最难的一关已经过去了。陈默平常不着调归不着调，是不可能难为梁芷柔的。梁芷柔这份家教工作已经手拿把攥了，这孩子是不是家境不太好？王小霞小声问道，有点心疼。这年纪手上就有剪子的女孩真的太少了，至少在杭城太少了。嗯，陈露也没隐瞒，随后便慢慢说明了梁芷柔家里的情况。听到梁芷柔每天四处兼职，午饭还只敢点最便宜的菜，王小霞不自觉的红了眼眶。也正是在这种家长的教育下，陈露那天晚上才会挺身而出。客厅里静了一会儿，陈广林仍然没发表任何看法。王小霞擦了擦眼泪，道：“陈露。”陈露转过头，好奇老妈这一脸郑重的样子到底要说什么。你要是敢欺负他，我就当没你这个儿子。整个课程期间，几人都在客厅坐着聊天，没有人去打扰他们。两个小时过去的很快，房间门被准时打开。陈露抬眼望去，就看到陈默正臭不要脸的挽着梁芷柔胳膊。姐姐，你英语怎么这么好？我要是早点遇到你，我英语早就学好了。他说的很大声，在客厅听得清清楚楚。
。看到陈广林和王小霞满意的笑容，陈露也暗自笑笑。虽然不知道梁芷柔到底教的如何，就光看沉默这个表现，项链没白买。见梁芷柔一再推脱，王小霞也没继续留她吃饭，招手喊陈露把她送回家。我本来就打算送。陈露起身，缓步走向玄关，开你爸车。知道了。陈露拿起车钥匙，看见陈默还贴在梁芷柔身上，不由问道：“怎么回事？你俩关系什么时候变这么好了？”陈默白了他一眼：“关你什么事？”说完，他又依依不舍地抱了抱梁芷柔：“姐姐，你要是被我哥威胁了，就眨眨眼，我一定会救你的。”啊，没有，他对我很好的。梁芷柔认真道。看到梁芷柔有些娇羞的模样，陈默此刻多希望自己是个男孩子。陈露没好气地点了一下陈默的额头，带着梁芷柔走到门外。门缓缓关上，两人静静的等电梯。梁芷柔抱着自己的帆布包，神情有些复杂。怎么了？陈露对女孩的心情变化还是很敏感的，开口问道：“我，我昨天想了好久，也没想明白该送什么。第一次来也没带东西。”陈露忍俊不禁：“无所谓啊，反正你是来当家教的，你要带东西的话，不就真的变成媳妇上门了？”他俯身凑到女孩面前，和女孩对视着：“我知道了，原来你这么想嫁到我家呀、啊？”梁芷柔连忙别过脸。呼吸变得有些急促，不是这意思。我妹妹不老实吧？他又问。没有，还挺认真的。梁芷柔背起包，小声道：“就是拉着我聊了好一会儿的天才肯学习，聊了什么？他不让我告诉你。”陈露不乐意了，板着脸看向他：“我们还是不是最好的朋友了？”女孩微微点头。所以你说不说？他仍然神情严肃地问着。你别生气，我说。梁芷柔语气变得很焦急，连忙全都招了。他问我们，他话还没说出口。陈露就把食指放到了他水润的唇前。好了，知道你肯告诉我，我就很开心了。至于你们说了什么，那是你俩之间的秘密。陈露轻笑道，语气很柔和：“你没必要说自己不愿意说的事情。”梁芷柔眨眨眼，有些疑惑：“可是我什么都愿意告诉你啊。”来到车位，陈露缓缓把汽车启动，女孩乖乖巧巧地坐到副驾驶。当然，这是陈露强硬要求的。像照顾小孩似的，陈露拉过一旁的安全带，绕过他胸前。帮他扣在座位上，梁芷柔一动不动，生怕不经意间整出不能过审的肢体接触，只是时不时偷偷瞄男孩一眼，莫名有种奇怪的感觉。怎么看你这么紧张啊？看不起我车技？陈露一边倒车一边笑着看向身旁的梁芷柔，然后就正在了那里。哪怕女孩穿着很宽松的 T 恤衫，高耸的山峰还是被安全带紧紧的勒了出来。她有些羞耻的调整着坐姿，尽可能让她看起来不那么明显。陈露清了清嗓子，说下位置，我导航。去我家附近的超市吧，我买点菜。行，半个多小时后，车停在一家超市前。看着在解安全带的梁芷柔，陈露心情有点复杂。开车都要这么久，也不知道这憨憨来的时候倒了多久的公交。失策了，就该骗他答应自己去接的。两人一起走进超市，梁芷柔提着购物篮，这边看看那边看看，陈露就默默跟在他旁边。这让他觉得有些新奇，有种过日子的感觉。晚上吃啥？陈露问。女孩思索了一下。买条鱼吧，我不喜欢吃鱼。他臭不要脸的继续角色扮演。憨憨的女孩没发觉自己被占了便宜，眼睛一眨一眨的看向他，问道：“你想吃什么？”陈露笑了笑：“我逗你玩呢，我又不去你家吃饭。”梁芷柔这才反应过来，别过脸继续买菜。这陈露就知道欺负他，虽说他还挺喜欢的。梁芷柔挑了一条比较小的，又随便买了点菜，算是改善伙食。他每挑一种菜，陈露都会问他打算怎么做。女孩丝毫不觉得烦，每次都很是耐心的回答。两人一问一答的逛了半天。不过，男生对超市和商场到底是不会有什么兴趣。陈露的兴致很快就转移到了别处，比如超市门口的摇摇车。这对小学生来说可能有点幼稚，但是对大学生来说刚刚好。他站在一边看着坐在上面的小孩子，等梁芷柔买完菜出来。很快，女孩就来到了他面前。他一句话没也没说，就接过对方手里的塑料袋：“走吧，我送你到门口。”刚走没两步。陈露就感觉自己的肩膀被轻轻推了推，他有些好奇的回过头，发现女孩正拿着一瓶百事可乐，伸手要递给他。陈露一愣，没想到梁芷柔连这都记得，记得她喜欢喝可乐就算了，连喜欢什么牌子都记得。谢谢，我给你拿的常温的，你凑合一下吧。梁芷柔低着头，语气依旧怯生生的：“你胃不好，少喝点凉的，可以吗？”听你的。两人聊着天，走进一条阴暗的小巷里，周围的钢铁丛林遮挡了大部分阳光。又穿行了一会儿，才来到一栋很老旧的楼房前。梁芷柔租的房子就在一楼，和陈露家一层楼只有两户人家不同。这一排少说的有五六扇门。正当陈露好奇的打量四周时，突然听到了一阵吵闹声。
，你不是还有个闺女吗？喊她回来，让她收拾东西。收拾完，你们赶紧走。大姐，租期不是还有大半年吗？你也看到了，我腿脚实在不方便，真的不好搬呀。您就通融一下吧，我已经够通融了。剩下的钱我全额退给你，我也给你们几天时间让你们搬出去。你还不满意？这是我的房子，我让你们滚，你们就得滚。一个戴着墨镜、一头卷发、身材发福的中年妇女。正对着坐在轮椅上的女人大吼大叫，和这富态样子相反，轮椅上的女人显得比较苍老，满脸憔悴，神情里充满了无措。她就连站起来反，博都做不到。梁芷柔一怔，随后连忙跑了上去。陈露二话不说，也跟着一起跑到坐着轮椅的女人身边。妈，这是咋了？梁芷柔握住自己母亲肖寻芳的手，声音有些发颤。肖寻芳感受到熟悉的触感，也缓过了神。这才发现自己的女儿，看到同样站在自己身旁的陌生男孩，又愣了一下，不过还是开口答道：“房东让我们赶紧搬走。”中年妇女看来的是两个年轻人，势头丝毫不减。你把自己说的那么可怜干什么？这本来就是我房子，干嘛？你住一阵子就当你的了。但是还没到租期啊，我们都没做好准备，也没提前找房子。肖寻芳很是无奈。陈露默默听他们说了几句，皱眉问道：“有合同吗？”听到这话，房东一愣。肖寻芳和梁芷柔愣了一下，显然他们在山村待的比较久，对这东西的接触并不多，也不清楚这个的法律效力，都是下意识的签上自己名字。在肖寻芳眼里，签这东西和当初签自己丈夫的病危通知书一样，就是走个过场。合同？梁芷柔此时才堪堪想起什么，租房子的时候有没有签合同？陈露一边说着，一边默默把轮椅推到自己身边的阴凉处。有的。陈露点点头，拿过来。你谁啊？这有你什么事？中年妇女语气很冲，她很确定自己之前从未见过陈露这号人。这是我丈母娘，你说有我什么事？听到这，中年妇女一时间也不知道接什么话。见陈露正提着一袋鱼，更信了几分。快，梁芷柔就从屋子里跑了出来。陈露接过合同，仔细扫视了一下，租期赫然还有大半年。看这个合同的模板，肯定是走的中介。现在也没看到中介的影子，估计是这人私下碰到急着租房子，出价更高的了。又觉得这母女俩好欺负，所以才搞出这茬，挑着软柿子捏，够恶心的。陈露不敢想，憨憨的梁芷柔不认识自己的话，碰到这种事要怎么办？搬出去可以。他看着合同，面无表情道：“这话让梁芷柔和肖寻芳都有些震惊。”这时他又缓缓开口：“违约金付一下，这上面写了，按合同价款的 30%。中年妇女面目更加狰狞：“你一个小孩子懂什么？”陈露一点不怵，淡然笑道：“阿姨，我就是学这个的。”你可以欺负他们不懂，但是在我面前这么玩不好使。陈露说着，又把合同递给身旁的梁芷柔。能整出这种事来，说明你也完全不懂，或者你就是单纯觉得他们好欺负。还是建议你好好考虑一下。如果你真的要搞那么难看，我们也奉陪。但是真的不建议您这样。我老师在国内法学界很有名的，到时候你请来的律师搞不好还是我同门学长。见对方愣在那里，陈露又一改刚才凌厉的语气，变得柔和许多。您缺钱想租给出价更高的，我们也理解，但我们有我们自己的难处，大家都不容易，互相体谅一下不好吗？到时候真法院见的话，您钱也不少花，也不一定占理，何必呢？对吧？等到期，你们就给我搬出去，我租给谁也不给你们住了。妇人留下最后一句狠话，就连忙转身离开，完全没有了刚才的势头。他本来就是确定肖寻芳母女俩不懂这个才来赶人的，哪想过会碰到比他还懂行的，还是人家女婿。喧闹声戛然而止，周围恢复了寂静，只剩偶尔几声鸟鸣。梁芷柔回忆着陈露刚才的话，总觉得有点耳熟。那天晚上，陈露帮自己解围的时候，好像也是这样软硬皆尸，真厉害啊！难怪自己动不动就被他绕进去，还被骗着穿那种衣服。等等，他刚才是不是喊丈母娘来着？女孩的脸一下子就红到了耳后根，跟小西红似似的，低着头，不好意思说话，但还是硬生生挤出来一句：“谢谢你，阿姨没事吧？”以后碰到这种人，咱千万别让着他。陈露看着肖寻芳，笑着说道：“没事没事，真的多谢你了。”肖寻芳看着面前这个男孩，心里很是感激。他一个站都站不起来的中年妇女，带着自己女儿在陌生的大城市碰到刚才这种情况，要说不无助是不可能的。应该的，梁芷柔平常也没少帮我忙。你是叫陈露吗？肖寻芳试探道。陈露有些惊讶：“阿姨，您认识我？”肖寻芳笑了笑，眼角满是皱纹：“经常听我闺女提起你呢。”果然是个好孩子，好啥呀？我妈天天想给我扫地出门。陈露把手里的购物袋递给身旁的女孩，认真道：“走了呀，再有啥事给我打电话，我立刻过来。”梁芷柔抬头看他，挽留的话语到嘴边又忽的卡住。
，只能看着他的背影，有些焦急的伸出一只手：“留下吃个饭吧。”肖寻芳开口说道：“尝尝我家芷柔的手艺。”陈露转过头，刚好看到梁芷柔伸出来的手，先是有些恍然，随后微微一笑，道：“好。”见陈露应下，母女俩都挺开心，同时也有些紧张，毕竟陈露还是梁芷柔第一个往家里带的男生。家里又那么简陋，有些自卑是刻在骨子里的。梁芷柔打开门，陈露便主动推着轮椅走进房间。一楼的房子光线不是很好，室内有些昏暗，空间非常狭窄，一进门就能隔着小小的客厅看到厨房，在旁边就是唯一的一间卧室。卧室对面那扇小门里，看来就是卫生间和浴室了。虽然如此，四处都被梁芷柔打扫得很干净、很整洁。芷柔，快开一下风扇！肖群芳连忙招呼着，莫名有些手足无措。陈露，快坐。真是让你见笑了，待在这很不适应吧？陈露一点也不矫情，扯了个凳子就坐到了肖寻芳旁边，一点没有嫌弃的样子。阿姨，这话让你说的。他走上前帮梁芷柔一起搬着风扇，咱们都是普通人，有什么见不见笑的？完事之后，陈露坐那里陪肖寻芳聊天。梁芷柔怕陈露嫌热，悄悄把风扇调成固定，对着陈露吹，然后就躲进厨房里忙活。他脸现在还是烫的，到现在都没缓过来。什么丈母娘，乱说话！想起陈露刚才挺身而出的帅气样子，他又心里一暖，洗菜都洗得更加仔细。你和芷柔是一个班的吗？肖寻芳好奇问。严格来说，我是他学长呢，我大三了。陈露认真回答道。你多大了？二十一。肖寻芳了然，心里暗自盘算着，比芷柔大两岁。说着说着，他觉得口渴，想推两下轮椅去拿桌上的水杯，结果还没等他动手，陈露就把水杯端了过来，然后当做什么都没发生一样继续聊天，一点也不奉承。不做作，他觉得暖心，又苦笑了一下，目光投向厨房。平常芷柔真是辛苦你照顾了，这丫头有时候又憨又倔。肖寻芳深叹一口气，从抽屉里拿出一张照片，和陈露一起看着梁芷柔小时候的样子。泛黄的照片里，小女孩笑得很开朗，满心欢喜，又充满好奇的准备面对这个世界。其实这孩子小时候很活泼，后来他爹走了，我也瘫了，他一下子就变了个人。陈露沉默一会儿，缓缓开口：“他会走出来的。”肖寻芳转头，只看到陈露坚定的眼神。突然，陈露又注意到抽屉里的一串手链，好奇的拿出来瞧了瞧，跟他家抽屉里躺着的那一串非常相似。这是他小时候自己做的呢。肖寻芳自豪道：“是吗？手真巧，原来当时很流行这个啊。梁芷柔居然也有。”陈露想了想，感觉也不奇怪。小时候流行的东西，隔一段时间换一个，他有错过的也很正常。那时候动画片播陀螺，学校里就全是聚在一起玩陀螺的人。播悠悠球，下课就全是玩悠悠球的学生，经常请个假再回去，就发现同学们开始玩新的东西了。他笑着反驳了自己刚才一闪而过的想法：世界哪有那么小？他抬头看向厨房，感觉自己啥都不干不太好，开口道：“阿姨，您先歇着，我去帮下忙。”肖寻芳连忙拒绝：“你是客人，哪能让你去？我又不是只来这一次，来多了不就不是客人了？”陈露把凳子放回原处：“阿姨，你不让我帮忙，可就是不欢迎我以后再过来了。”听到这话，肖寻芳也没好意思再推脱，只能笑着看陈露走向厨房。陈露刚一进来，就感觉跟进了蒸笼似的，小厨房很挤很挤，闷得他几近喘不过气。女孩梳起马尾，带着围裙，正认认真真的切着菜，丝毫没察觉到有人靠近。众所周知，系着围裙女生都有种特殊的韵味，精致的侧脸看得陈露有些恍惚，就像今天坐在副驾驶，然后一起买菜一样，有种在一起过日子的感觉，莫名让人想娶回家。在做什么？陈露走到他身后问道。呀，女孩吓了一跳，身体往后一撤，刚好躺进陈露怀里。她也一愣，感觉怀里女孩软乎乎的，抱起来肯定很舒服。虽然身上有点汗晶晶，甚至几缕发丝都沾到了脸颊上，但还是有种很好闻得体香，看起来甚至有点色气。可惜好景不长，梁芷柔缓过神之后，就连忙站直了身子，红着脸整理起刘海。你又占我便宜，下次得还给我。陈露笑着说。没想到女孩忽然转过头，直勾勾看着他，两眼雾蒙蒙的，委屈道：“你说话不算话。”听得陈露一阵好奇：“我什么时候说话不算话了？之前我只靠着你睡了一小会儿，然后说好还给你的，你就你就依着我睡了一下午，你很不愿意吗？这是两码事，那你愿意还是不愿意啊？”梁芷柔回过头，继续切起包菜，许久之后，终于挤出一句话：“如果不是陈露认真听，真的就错过了。”愿意，女孩这样说。陈露感觉自己心跳得飞快，这憨憨怎么动不动就打暴击的？出一身暴击装备是吧？他只能帮忙洗菜，转移注意力。这次真的谢谢你。过了一会儿，梁芷柔又开口说道：“嗨，这算什么？”
。陈露不以为然，自顾自找出盘子，把洗完的菜放好。没成想，女孩言语里突然带起了哭腔。不光这次，上次也谢谢你。陈露见状叹了口气，认真道：“我建议你少谢我。”梁芷柔抬头看向他，水灵又好看的眼眸里满是疑惑：“为什么？”“因为无论多少次，我都会站出来帮你。”说完，他又露出柔和的笑容：“你要每次都谢的话，会累死的。”女孩悄悄吸了吸鼻子，眼前模糊的根本切不了菜。你之前说你不爱吃鱼，我就没做。你有想吃的菜吗？我都做给你吃。你不是把包菜洗了吗？我就想吃手撕包菜。还有呢？嗯，可乐鸡翅。梁芷柔拿围裙擦了擦手，我去给你买鸡翅。陈露连忙上前拉住他。我说着玩的，只要是你做的，我都爱吃。女孩抬头悄悄看着他的眼睛，真的。陈露点头。他这才老老实实回到砧板前。好奇问道：“为什么你每次都能把别人说跑？因为人很贱啊，觉得你好欺负就会一直欺负你。但如果你先表现的像个硬茬，再稍微给对面的台阶下，只要对方没打算闹到底，很容易就会借坡下驴了。”说完，陈露又想起小时候的事情。上小学的时候，我个仔，有几个不学好的，经常找我茬。后来他们来一次，我就跟他们打一次，打不过也打，随便逮住其中一个人狠揍。久而久之，他们就找不还手的欺负去了。梁芷柔听得很认真，打算学习一下。结果发现陈露说一半没声了，他正好奇，身后突然传来阵阵凉风，热得满头大汗的陈露单独给他扇着扇子，凑到他耳边道：“你不需要思考这些，有我在呢。”感受着清凉的微风，梁芷柔浑身闷热的感觉散去不少，他不禁在想自己到底是用什么姿势睡的觉，才做出了这样的梦，真的不想醒，一点都不想。这时，陈露的手机突然响了起来，让他很是紧张，不会是要催他回去吧？我妈。陈露说了一句，随后就接听电话。妈，咋了？你咋送个人把自己送丢了？王小霞没好气道。由于挨得很近，电话里的声音梁芷柔也听得到，不自觉地握紧了锅铲，忘记跟组织汇报了。我晚上在他家吃饭。万望组织批准，准了。刚想跟你说，我和你爸出去吃火锅去了，让你自己找个地方解决呢。听到这话，陈露心里跟堵了块石头似的。女孩则是继续炒起了菜。陈露看着她的背影，回味着刚才抱着的感觉。没多久，几盘菜就端上了桌。在陈露的强烈要求下，梁芷柔还是把鱼煲成了汤，一碗鱼汤，一盘手撕包菜，还有红烧茄子。红烧茄子是陈露做的。这顿晚饭对梁芷柔来说已经算是非常丰盛了。三个人围在小小的餐桌上一起吃饭，梁芷柔心里越来越紧张了。她之前从来没想过会和别的男生一起陪妈妈吃饭这种事。她低着头不敢说话，生怕肖寻芳问她些什么。刚才在厨房背着老妈不经意间搞出来的亲密接触。让他现在脸颊还泛着红晕，娇滴滴的看着陈露，直晃神。来，阿姨，尝尝我做的。陈露没有动手给对方夹菜，而是把自己做的菜推到肖寻芳面前，热情但也很有分寸。你这孩子，肖寻芳嘴上念叨着，还是露出很欣喜的笑容，夹一口尝了尝，随即连连点头。你还会做饭啊？梁芷柔也偷偷夹了一口，然后很快又偷偷夹一口。陈露憋着笑没说什么，突然觉得当初为了哄莫雨晴开心。就跑去学着做他爱吃的菜的自己有些可笑，这不是有人无论自己做什么，做成什么样子都喜欢吃吗？抛开煮的粥不算的话，这也是陈露第一次品尝梁芷柔的手艺，真的很好吃，而且似乎特意按自己口味改良了一下。显然这憨憨把平常闲聊时自己说的口味和爱好都记住了。你多吃点，陈露对梁芷柔道。女孩点点头，察觉到陈露只往米饭上浇了两勺鱼汤，问道：“你很不喜欢吃鱼吗？”“不喜欢。”“为什么？”“有刺。”那你喜欢吃没刺的鱼，也不喜欢。梁芷柔迷糊了，忍不住又问道：“为什么？没刺的鱼不好吃？”梁芷柔从来没这么无语过。肖寻芳眼角带笑的看着俩人，你一言我一语的聊天，心里暗自感叹：这才是自己女儿这个年纪该有的生活。梁芷柔被压抑太久太久了，这年纪的女孩本就应该情窦初开，和男孩打打闹闹的。而且她对陈露这孩子真的越看越喜欢，尤其是当时刚见面，陈露和那个中年妇女对峙的时候。还不忘把自己往阴凉处推了推，他清楚那不可能是作秀，只会是出于本能的温柔。陈露感觉自己吃的已经很快了，但自己碗里还是一直有菜。一抬头，刚好看到正给自己夹菜的梁芷柔。女孩察觉到他的目光，先是愣了愣，然后继续像没事人一样往他碗里夹。你自己吃啊！陈露无奈，这憨憨这半天光顾着看自己吃的怎么样，他那碗饭已经很久没动过了。这时候的梁芷柔酱的跟头小牛似的。又是给他夹菜，又是给他盛汤。陈露每次想要拒绝，都会看到女孩眨巴眨巴的眼睛和伸在半空的手，心一下子就软下来。
不对劲，这憨憨是不是开始找自己弱点了？又过了一会儿，陈露实在吃不下，连忙制止两指揉喂猪一样的行为。在食堂里可以随便欺负他，但是在他老妈面前，这里是他的主场。你不喜欢吃我做的菜吗？两指揉问。喜欢啊，我巴不得天天吃。陈露不经意间就脱口而出。那你就把他娶回家呗。肖群芳笑道：“我也不用你们小两口费，什么心思？我自己。”两指揉急坏了。妈，陈露跟着肖寻芳一起笑了笑，很快神情又变得有些郑重，半开玩笑道：“阿姨，您不能把自己排除在外，你幸福，你女儿才会开心，谁叫你闺女好呢？对吧？”他用两指揉听不出来的方式劝诫着肖寻芳：“是我闺女可好了。”肖寻芳很是自豪地看着正低头不好意思说话的女儿，再次断了不该有的念想：“小鹿要马上就要准备实习了吧？还是说准备考研？”肖寻芳突然想起这件事，不禁问道。陈露思考了一下，还没想好，有点迷茫。他看了看梁芷柔，又苦笑道：“之前虚度了太多时间，根本没考虑过自己未来的事情。”肖寻芳虽然面庞很憔悴，但笑起来非常柔和。没关系，你还年轻呢。陈露嘴角微微扬起，不置可否。身边的同学们，考研的考研，准备找工作的找工作，创业的创业。他不能再等了。说年轻确实年轻，但如果说还想继续无忧无虑的玩下去的话，也已经过了那个年纪了。想到这些，他心里莫名升起一丝愁绪。生活的浪潮已经向他席卷而来，他却似乎还没有准备好。吃完饭，刷完碗，又聊了会天之后，已经将近晚上九点钟。陈露也不知道自己为什么磨叽了这么久，连忙在自己老妈电话打来之前起身告辞。梁芷柔跟出来送了送，撵都撵不走。傍晚时还漆黑的巷子，此时亮起了一盏盏路灯，白色的光芒洒在并不平整的道路上，给二人的影子照得很长。两人并肩行，走得很慢。一时无话，你不开心吗？梁芷柔抿了抿嘴，下定决心后开口问道，同时回忆着自己有没有哪里惹得陈露生气。陈露故作惊讶地看着身边的女孩，这你都看出来了？要不要吃糖？女孩继续问道。要。陈露把水果糖拆开包装放进嘴里，感受着那股甘甜。她把水果糖压在舌头下面，学着小孩子的口吻道：“我没有不开心，只是还没准备好长大。”梁芷柔这次听懂了，不用担心的，你那么厉害。而且，而且什么？陈露转过头看着他，而且我会陪着你的。又是一阵无话。梁芷柔觉得有点奇怪，陈露比自己高，为什么自己从来都不需要追赶他？于是他缓缓放慢了脚步。陈露仍然和他并肩走着，再放慢一点点。陈露还是没有走到前面，仍然在比他靠后一点点的地方。你为什么一直走得比我慢一点？梁芷柔很喜欢问陈露乱七八糟的问题，因为她好像什么都知道，也愿意告诉自己。甚至听陈露胡搅蛮缠着骗他，他都觉得好玩。这样你整个人都在我的视野里，有什么突发情况比较好解决？陈露柔声说着，站在了原地，就送到这吧，快回去。直到男孩在路灯下的背影彻底消失不见，梁芷柔才依依不舍地转身离开。隔天一大早，陈露就回到学校，继续去话剧社跟梁芷柔碰面，享受专属于自己的早餐。陈露突然发现，最近跟着憨憨见面的次数越来越多了，感觉还挺不错的。不过和以往不同。今天林妙妙也在这里，我回家第二天，我妈就恨不得给我扔出去了。什么人啊？林妙妙气鼓鼓的抱怨着。五一之前，她恨不得一天一个电话催我回去，然后我老老实实回去了，她还看我不顺眼。我看手机，她就说我就知道看手机；我看电视，她就说我就知道看电视。我寻思我干活总详了吧，结果她又嫌我的拖得不干净，真的气死我了。你们看着吧，等暑假之前，她又要说好想我，到时候还是会一个劲问我什么时候回家，然后回家之后继续骂我。如此反复，陈露安安静静地喝粥，听着他抱怨，梁芷柔也不知道怎么安慰，就只能轻轻握着他的手。行了，你这才哪到哪。陈露喝完粥之后，一脸不屑地看着他。林淼淼瞪了他一眼，心想：这人怎么这么缺德？这天底下都没有比自己还惨的人了，好吗？就在这时，陈露以老前辈的口吻缓缓开口：“这就是大学生的家庭地位，你习惯就好。”五一之前，我妈也没少催我，然后我当天一早就满脸兴奋地回家了，结果。就看到我爸妈刚收拾好行李，准备去旅游，他又双手一拍，然后缓缓摊开，不带我。林淼淼瞬间就笑出声，一旁的梁芷柔也愣愣地看着他，显然是没想到还有这种操作。悲伤并没有从我这里消失，而是转移到了你的脸上。林淼淼笑着说道：“看到有人比自己还可怜，他立马开心了不少。果然，快乐还是要建立在别人的痛苦上。”他笑着笑着，就看到陈露朝梁芷柔伸出右手，表情很是诚恳的小声问道：“我也需要安慰。”所以你能握住我的手吗？啪
，还没等梁芷柔说话，林淼淼就把他的手拍开了。梁芷柔看着疼得疯狂甩手的陈露，微微抿了抿嘴。林淼淼自然把他这举动看在眼里，满脸震惊：“我去，你不会再心疼吧？”他又转头看着陈露：“你给我家芷柔灌了什么迷魂汤？她是我的，你不能这样。”陈露耸肩：“我劝你不要多管闲事，狗男女，气死我了。”又待了一会儿，陈露就跑去上课。学校很是人性化的，给大三学生安排了创业课程，又是上课，又是搞小组实践，似乎最后还要上台报告。嘴上说着全靠自愿，但是不能请假，很抽象。傍晚，夜幕渐渐笼罩四周，燥热的空气变得有些阴凉。随着天气越来越热，乱七八糟的虫鸣声也越来越多，搞得人心绪乱糟糟的。陈露照例去花剧社玩了一会儿，天黑下来才回到宿舍。刚一进门，李思年就凑了过来，嘀咕道。老大喝醉了，喝醉了，为什么？陈露抬眼就看到江超正仰面躺在椅子上，一脸生无可恋。李思年叹了口气，还能为什么？又说起他爹强行给他改志愿的事了呗。这件事一直是江超心里的一根刺，以他爹身为局长的关系，想给他的未来铺路也很正常，自然而然就会忽略掉自己儿子想要做什么。你能来事，快去哄一下。李思年接着小声逼逼，陈露耸肩，心想这我咋哄？有没有一种可能？我当初报这个专业是为了追莫雨晴，不过他正好无聊，又觉得江超不是认真的，就坐下来陪他吹牛。老大，你想干嘛？他挑眉问道。你本来的梦想是什么？我要创业，做游戏。陈露装作认真的样子，点点头，继续陪这个喝醉的傻子玩。游戏比起第九艺术，它首先就是个商品。既然是商品，它就有市场。你研究过市场吗？江超认真听着，在研究。其实只要玩的游戏够多，都懂行的。因为国产手游有虹吸效应，业内人懂的也不一定比你多多少。陈露轻笑道：“你的意思是让我到时候先从手游做起？”江超坐直了身子，越听越精神。陈露摇摇头：“不是从微信小游戏做起，不管是你工作室刚成立练手，还是赚第一桶金，都合适。周期短，回报快，最重要的需要投入的利润低。到时候发现不合适，散伙也不亏什么。发现工作室真有那么点搞头，再去搞别的也不晚。那该做啥类型呢？”江超继续问，陈露思考了一下，有一种类型的游戏兼顾了你们需要的所有特点，不需要多少投资，不需要太大的工作量，只要你有信心做得好玩。是什么？陈露打开某这名游戏平台，指了指电脑屏幕，道 ：“Roguelike。”江超就像在听诸葛亮隆中队的刘备一样，眼睛瞪得老大。他突然拉住陈露的胳膊：“陈露，你脑子活，这是大伙有目共睹的。你不用出钱，也不用担什么风险，只要你来，到时候我把车卖了再去凑点。”咱们就搞这个，你来当狗头军师，来就是技术股，二把手。江超又灌了一口啤酒，反正卖自己车，我老爷子也不会说什么，你就当陪我试一试，成吗？赔本之后，我就滚回去听我爹安排。见陈露不说话，他又继续劝：“流浪地球你看了吧，郭帆他就是我偶像，我也想像他那样搏一把，他有他的科幻梦，我想做我的游戏。”陈露愣了一下，显然没想到江超居然真的全听进去了，无奈道。你是信这个，还是信我是秦始皇？他肯定是不能让江超当真的，毕竟这只是他对市场理解的一面之词。而且江超这想法还是幼稚了点，不是不能去追梦，而是不能太相信别人没有贪念，敢去拉一个可能不注资的人来分蛋糕，哪怕那个人是自己，换别人可能闭着眼就答应了。毕竟这是没风险的投资，赚到钱就是白捡的。就算到时候江超赔了个干净，也可以拍拍屁股走人，当做什么都没发生。但陈露做不到，他从来都不是那种人。见江超仍然炯炯有神地盯着他，陈露有些无奈：“我考虑考虑吧，没准你酒醒了就想开了。”江超这才肯撒手。陈露看着斗志勃勃的江超，感觉有些奇怪。其实对他来说，轻松点的两点一线就是好日子。就在这时，江超突然推门而出：“你去干嘛？”陈露问道。“去迈出第一步。”江超嘟囔道。李思年见状，连忙追了上去，结果又被江超推了回来。他朝陈露吐槽：“老大，这是抽什么风啊？”怎么想起一出是一出？我感觉他这样想很久了。陈露仍在看着门外，神情严肃。他从大一开始不就没少念叨被他爹强行改志愿这件事吗？但他这跨度是不是太大了？他要开律所，我都没这么惊讶。李思年咂咂嘴，他又突然想起什么一般。哦，对，你这么一说，我还真想起来了。他好像很多天前就开始研究这东西了。陈露点点头，他这个执行力搞不好还真能搞出点名堂。李思年也不反驳，开始说起自己的事情。我就没这么大梦想，我打算考公务员，挺好。陈露说完就躺到床上。
呆呆地看着天花板。法学院的学生创业做游戏，太渣裂了。不过这也给了陈露一个信号，马上就要轮到他对自己今后的人生做出选择了。寝室里很快就安静了下来。陈露闻着还没有散去的酒味，继续看天花板。虽说陈露的学校很不错，但是面对考研或者实习，只要是大学生就没有压力不大的。他想跟李思年一样过轻松日子，也想趁着年轻学江超那样搏一把。走其中一条，必然就会错过另一条路上的风景。人生就是这样，你甚至无法预料自己选择的这条路是否好走，亦或者会看到什么。正是因为没法下定决心，才会思来想去，患得患失，直到失去迈步的勇气。有我陪着你呢。女孩憨憨的话突然回荡在他耳边。陈露缓缓拿起手机，给梁芷柔发了个消息：“陈露，你在干什么？”这看起来很是直男的句式，已经成了陈露每次跟梁芷柔聊天的影子。梁芷柔每次都会老老实实回答自己在干什么，她也很喜欢这样和陈露互相分享自己的状态。只是这次女孩不知道在忙什么，没有像往常一样秒回。柳岩开着江超的车，准备把她送到她朋友那里。她知道自己男朋友一直以来的痛点在哪，所以这种时候很惯着他，说送就去送了。迷迷糊糊的江超感受到颠簸，又醒了过来，问道：“这是要去哪？”身旁的柳岩觉得好笑，道：“你说这是要去哪？不是你让我把你送到你朋友那的吗？”哦。江超别过脸，凝视着窗外向后飞奔的景色。一辆辆车从旁边穿过，远处各种公司的高楼大厦依旧亮着灯火。二十一世纪的人们似乎从来不会在晚上九点钟休息，这就是没有自由的日子啊！他看着外面的夜色，表情突然变得很认真。我想搏一把，你已经说过一遍了。柳岩语气里满是宠溺。江超顿了顿，头倚着车窗，继续道：“我真这样干，到时候搞不好会跟家里闹掰，然后这辆车一卖，我就一无所有了。你不嫌弃我？”柳岩缓缓打过方向盘，笑着啐了他一口。我还是更嫌弃现在的你多一点。按理说，我喜欢的江超可不会这么唯唯诺诺的。江超朝着车窗里的映着的自己笑了笑，脸上的阴霾散去了许多。哦，对，我还嫌弃以前的你。柳岩补充道：“你要是敢像咱俩认识之前那样沾花惹草的，我就打断你的腿。”靠！我算是栽你身上了。他坐在副驾驶上，跟柳岩有一句没一句的聊着，根本没注意到后排坐了个人。莫雨晴看着打情骂俏的两人。心里莫名有些羡慕。江超需要柳岩的时候，柳岩会立刻赶到他身边；但自己需要陈露的时候，才发现自己已经亲手把他赶走了。柳岩从车内后视镜看了神情复杂的莫雨晴一眼，莫雨晴也对他使了个眼色。他深叹一口气，道：“说起来，陈露最近是不是跟一个女生走得很近？”“嗯，怎么认识的？”他又问。江超仔细回忆了一下，就你那个好闺蜜拒绝他表白那天，我们一宿舍，陪他出去喝酒。那个女生在那家火锅店兼职当服务员，然后刚好碰到有人欺负那妹子。你也知道陈露是什么性格，她二话不说就冲上去给人队熄火了。说着说着，她借着酒劲很是自豪的笑了。她是真心喜欢陈露这朋友。后来我们出门的时候，那妹子也刚好打算回家。陈露发现她不小心烫伤的地方没抹药，就追了上去。然后送她回家的路上，给人家披了件衣服。那女生刚好也是我们学校的，就找她还衣服。一来二去，就越走越近了。柳岩没说话，默默点点头。悄悄继续从后视镜观察着莫雨晴的表情，莫雨晴正紧咬着下唇，原本充满骄傲的眼眸中，此刻尽是酸楚。你看着那女生咋样？不熟。江超回忆着在火锅店时，梁芷柔怯生生的样子。过了一小会，才继续说：“那女生估计性格特别内向，所以陈露现在压根就没打算让我们认识。这种性格的妹子，能遇到陈露算她的福气吧？当然，我觉得陈露能在这种时期遇到她，也算自己运气好。这种时期是什么意思？她没有细说。”车上的两个女生自然也懂。进展呢？江超白了他一眼：“你不用替你好闺蜜问了，皇帝不急太监急。那如果皇帝急了呢？”江超一怔：“皇帝急了呀，那就找磕歪脖子树吊死呗。你看历朝历代，皇帝急眼就说明事情真的一发不可收拾了。没火烧没毛的时候，皇帝只会光顾着享乐，人家才不急呢。”他又道：“太晚了。”车上陷入了寂静。不一会儿，江超就到地方下了车。柳岩没有急着上路。静静听着车后门被打开的声音，看着莫雨晴缓缓坐到副驾驶上，一阵无言。想哭就哭吧。他双手握着方向盘，看着远处被朋友扶着离开的江超，开口说道：“等会再哭。”莫雨晴低声道：“啥意思？”啊？柳岩觉得奇怪，转头看向他。莫雨晴没有回答，拿出手机，点进和陈露的聊天界面。两人已经十几天没有互相发过消息了。他深吸一口气，手指不停点击屏幕，终于还是主动发出一条。前几天我妈跟我说她要从国外回来，结果我回家发现她骗我，我当时真的好难过。她学着自己以前跟陈露抱怨的口吻。
。对两人来说，莫雨晴这句话的含义已经很明显了，就是在说当时我好难过，但是你却不在我身边。毕竟从小到大，他没少因为自己爸妈的事情哭着找陈露抱怨，陈露也向来都是随叫随到的。果然，和他预料的一样，这次陈露并没有秒回。关于你的梦真的要醒了呀？女孩等了十几分钟，也没等到答复。他头一次觉得十几分钟的时间如此漫长，这样忐忑的等待真的很煎熬，搞得他坐立不安。他有些恍惚，不敢再想当初陈露等自己消息是什么感觉。又过了半小时，陈露仍然没有理他。莫雨晴的脸颊上终是划过两行清泪，他吸了吸鼻子，继续给陈露发消息：“你再不理我，我就告诉你妈，我要跟他说你欺负我，还要说他的那条铂金项链其实是你弄丢的。”他仍旧学着过去聊天的口吻。还特意提起两人曾经的回忆，这还是他第一次跟陈露说话如此小心，如此处心积虑。这次莫雨晴终于等来了回复，只是无论他再怎么学着过去的聊天方式，陈露却不再如同往常。这些字符无比冰冷，生生刺入他的内心，就像这些天一样，各自过各自的生活吧，放过彼此。他紧接着又发了一条消息：“我真的累了，我想忘掉你。”莫雨晴愣愣地看着手机，甚至一时间差点忘记呼吸。愣住的不止莫雨晴。就连柳岩看到也有些愣神，陈露和之前那痴情的样子反差太大了，很难猜到这是被伤的有多深。他还是不甘心，继续打字。为什么呀？我们以前关系那么好。十分钟后，手机屏幕再次亮起，莫雨晴擦干眼泪，纤细玉手止不住的颤抖，似乎比查阅成绩还要紧张。你自己也说了，是以前。车子里陷入了极其漫长的寂静，直到传出点燃发动机的声音，抽泣声依然未停。莫雨晴一路上回忆起了很多很多，不知何时被他忘却的记忆，现在一个劲的往他脑海里钻。他泪眼婆娑的，就像是一个犯错的孩子，又后悔又害怕。真的后悔了，也是真的怕。一个小时后，陈露仍然在看着聊天界面发呆，静静的看着莫雨晴最后发的那句“晚安”反斜杠反斜杠 U 0 0 2 7。2007, 许久的沉思过后，他只是无奈苦笑：“真有意思，我死心了，你开始主动起来了。我以前真的很爱你，很爱你，但是现在……”还是放过我吧。这时，他的手机再次震动了一下，他揉了揉模糊的双眼。梁芷柔，对不起，刚才忘记跟你说了，我感觉你喝粥快要喝腻了，就去给你包了包子。你以后吃腻了就告诉我，我给你换。但是早饭不能不吃。陈露释然的笑了一下，轻敲屏幕。好。第二天清早，醒了酒的江超扶着腰回到宿舍，就看到自己剩的半箱啤酒全都变成了空酒瓶。靠，老子那么多酒呢，全都被陈露喝了。妈的！陈露，你喝那么多酒干嘛？江超骂道。陈露缓缓起身，晃晃脑袋，反问他：“你昨天喝那么多酒干什么？”江超一愣：“我心情不好啊，我心情也不好。”听到这话，江超本来想拉他下来，让他体验一下什么叫人间疾苦，结果看到陈露沉重的表情，又放弃了，只能好奇的挠挠头，坐在自己床边。此时宿舍还拉着窗帘，只有几缕晨光从中间缝隙中钻过，洒在地面上。江超默默凝视着地上的光斑。继续思考自己的事情，陈露拿起手机和梁芷柔互道早安，顺带问了下他做的包子是什么馅的。结果他突然发现一件新奇的事情，莫雨晴也给他发了早安。他想了想，干脆当做没看见。要说放下，从小一起长大，曾经又喜欢了那么久，真不是说放下就放得下的。但要说想不想回到以前那样，也是真的不想。现在想想，有的人在一起七年都会觉得累，自己能坚持追求七年下来也是够抽象的。哎，我说。你到底想好没啊？我真不是找你给我打工的，你不用顾虑太多。江超打断了他的思绪。你要是不喜欢这个说法，只要你想，我就跟你干。不过那样的话，你多少得注点资，不然在他们那些打工的人那里说不过去。总不能大家都是他拉着来一起的。陈露不当马农，也不当美术，就跟他这个出资最多的平起平坐，不现实。他可以不在意，但其他人肯定看不下去，到时候就不是一条心了。虽然江超像个异想天开的小孩一样，一个劲拉拢陈露。但他其实心里跟明镜似的。陈露一脸震惊的看向他，确定自己没做梦之后，才开口说道：“卧槽，你还真是认真的，认真的。”江超对视了回去，目光很坚定。我再想想吧，你到底在害怕什么？江超扫视一圈，确定寝室里没有其他人后，又继续说：“这几年下来，其实就咱俩关系最铁，你还信不过我。”陈露是相信他的，当初自己被盗号，盗号的骗子群发借钱，不一会的功夫，江超就拿着银行卡。火急火燎地跑到自己面前，气喘吁吁地说：“这里面有五万，自己刚跟老爹要的。”说他笨吧，他选择当面把钱给自己；说他聪明吧，他又真的信了。见陈露没说话，江超一拍大腿，躺到床上：“得
，我三顾茅庐就是了。我非得把你这个诸葛亮请过来，我是信不过我自己。你为啥这么想骗我入伙？陈露实在好奇，什么叫骗？当然是因为我信得过你啊。江超认真道：“也就你自己不知道自己长处，这是我私下里跟我女朋友也说过，就连她都没意见。你真的懂得比我们都多。你就是追莫雨晴的时候压低自己身段太久了。”他语气变得很严肃：“你该抬头看看自己。”知道了。陈露点点头，继续收拾东西，准备出门。看过《中国合伙人》没有？他拉开门，坏笑着看向江超：“看过呀，怎么了？永远不要跟最好的兄弟合伙开公司。”陈露已经走到门外，玩笑道：“看着紧闭的门，江超还是没忍住，骂了一句：‘去你的，老子等你！’”陈露来到操场上，准备看话剧社进行最后的排练。明天就是校庆了，他们白天练完，晚上还要去搭好的舞台上彩排。他现在对这群社交恐怖分子有些改观了，至少他们是一群有梦想的社交恐怖分子。学校没有多余的场地，他们就顶着大热天在操场上排练。陈露到的时候，梁芷柔已经在那里等很久了，让他有些惊讶，这好像还是自己头一次来的这么晚。可能因为今天是话剧社排练这个节目的最后一天，女孩没有像往常一样待在原处，而是凑到了前面，安安静静地看着他们表演。林淼淼站在他身边，脸上带着十分满意的笑容，见到陈露的身影。梁芷柔连忙跑到他面前，把自己带的早餐递给他。不过一股酒味让女孩皱了皱眉：“姨，以后少喝点酒好不好？”梁芷柔说完，才发现自己不自觉地握住了陈露的胳膊，连忙撒开。哪怕女孩很害羞，但并没有撤开脚步，仍然强撑着站在原地，有点小固执地看着陈露，等待对方回答。好，陈露觉得有趣，笑着答应下来。这憨憨害羞的要死，还强撑着跟自己对视的样子，实在是可爱极了。听到这话，女孩连忙低下头，感觉自己脸颊滚烫。随后，陈露就一边吃着早餐，一边陪着梁芷柔看这群社交恐怖分子排练。陈露有些惊讶，还真别说，演得越来越像模像样了，光台词功底就不像个大学生，甩很多小鲜肉，几十条街都没问题。从梁芷柔专注的眼神中就可以看得出来。一遍流程走完，一个戴着眼镜的男生很是热情地过来跟陈露打招呼，虽然换了个发型，穿着中山装，陈露也认得出。这是负责写剧本那个，你这造型挺别致啊！陈露玩笑道。男生笑了笑，看到紧紧贴着陈露低着头的梁芷柔，思考再三之后，还是没有打招呼。他转说道：“学长，你可千万记得来看啊！按理说这次还有你的一份工呢。”陈露觉得奇怪，有我啥事？剧本啊，本来我们没经验，对近代史研究的又不透彻，搞得太不细致了。跟你一起修改后的版本，我们指导老师都觉得好。似乎这种爱好的人都把这个看得很重。男生笑得很开心，陈露余光看到身旁趴生的梁芷柔，听到这话之后，与有容焉的样子，笑道：“好，那我继续排练去了。”看着外面前这些为自己想做的事挥洒汗水的人们，陈露静静思考着江超跟自己说的话。梁芷柔，陈露喊了一声，女孩听到后立刻转头看向他，也没有问他要做什么，很是耐心的准备倾听。难不成我这人其实有不少优点？陈露沉声问道。嗯，梁芷柔微微颔首。怯生生道：“很多呀、啊。”虽然女孩不敢继续看他，但语气无比认真。他真的就是这样想的，像一束光一样照进自己人生的陈露。为了帮自己两次挺身而出的陈露，会对自己说：“有我在呢”的陈露，真的是他见过最厉害的人。陈露听到后，不禁微微扬起嘴角，看着女孩认真的表情，玩笑道：“原来我这么厉害啊！”虽然不知道这憨憨是不是在安慰自己，但是心情一下子就好了不少。转念一想，他又坏笑着看向他：“对了，今天周六。”你该去当家教了，梁老师。陈广林和王小霞对这丫头非常满意，她这份兼职自然而然就顺利敲定了下来。只是他们对200块一个小时的价格很震惊，他们不是爱占便宜的人，还是想要按照正常价格。不过被陈露拒绝了。陈露心想，这老两口根本不懂什么叫温水煮青蛙，到时候给那么多钱，不仅会给梁芷柔很大压力不说，搞不好就直接给这没赚过这么多钱的憨憨吓跑了。这声梁老师听得女孩心里怪怪的。但又说不出到底是哪里不对劲，他没想明白，只好微微点头。到时候我开车送你过去，完了再把你送回家。陈露说着，就给江超发了个消息，借他那辆奔驰 E 3 0 0消息刚发出去，就得到了 OK 的答复。梁芷柔连忙开口：“不用那么麻烦了，我自己。”看到陈露一脸“你能奈我何”的漠然表情，他话到嘴边又憋了回去。事实已经多次证明，在陈露面前坚持几件事没有用的，女孩只能顺从了。反正就算不答应。晚点还是会被他扯东扯西的骗进去，还不如一开始就从了他。陈露露出心满意足的笑容，这才对嘛？专家建议你最好少反抗，不然的话，你越反抗我越兴奋。
，女孩娇躯猛地一颤，耳根绯红，有些委屈的看着他：“你又欺负我。”陈露满意了，转头继续看他们排练。刚才过来打招呼那个男生已经领盒饭了。一个女生正抱着他的尸体哭泣，狠起来都肯把自己写死，真牛！你喝完酒就变坏了。梁芷柔认真道，声音又憨又软。陈露觉得有趣，明明自己应该已经醒酒了才对，变坏了。他沉思一会，故意用很平静的语气继续问道：“那你是喜欢之前的我，还是现在的我？”喜欢。梁芷柔发现自己上当之后，忽然止住嘴巴，水灵的双眸直勾勾看着陈露，想生气又实在气不起来，但是装作什么都没发生，又觉得自己被白占了便宜。只能别过头，就这还费了好大力气，至少要一个小时不理他。女孩心里想着，还是半小时吧。陈露看起来心情不是很好的样子，十分钟是不是就够了？万一让陈露情更不好了怎么办？他很是犹豫。这时，陈露突然开口：“谁叫你被欺负了也憨不拉几的，不知道还嘴呢？只要你学不会，我就一直欺负你。”女孩回过头，装作了然的样子：“这样，他才不要学还嘴呢。只要学不会。”就可以一直待在陈露身边了。虽然不知道为什么，但他就是想这样。陈露微微眯了眯眼睛，感觉让梁芷柔抬头任重而道远。晚上，陈露把梁芷柔送来之后，就抱着笔记本坐在沙发上。他两眼一动不动地注视着屏幕，浏览着最近游戏行业的消息。虽然没想好要不要答应江超，但是作为朋友，他还是愿意花时间去多了解一下的。沉默和梁芷柔并肩坐在书桌前，沉默一直走神，很不老实，一会儿转两下笔。一会儿想想自己追的小说更新了没，梁芷柔则是认认真真看着自己准备的教案。她对待这个兼职非常重视，如果换其他的家教，是无论如何都镇不住沉默这个小恶魔的。但憨憨的梁芷柔勤勤恳恳的态度，让沉默有些不好意思耍无赖。毕竟梁芷柔只是为了这一节课就写满了两张纸，生怕一紧张卡壳浪费时间。看到被梁芷柔整洁漂亮的字迹写满的两张 A4 纸，沉默觉得自己摸鱼摸得太过分的话就有些不礼貌了。一物降一物了，属于是。确定完今天要做什么之后，梁芷柔缓缓抬起头，等你把这页语法专项选择题做完，我就再帮你复习一下语法。沉默听到，连忙转移话题：“姐姐，你们学校明天校庆吧？我下自习会去看你们校庆晚会哦。我们学校的走读生晚自习可以早退，到时候我去找你啊。”梁芷柔有些好奇，毕竟这晚会每个班都只给了五个观众名额，连他的名额都是林淼淼帮忙要来的，不禁问道：“你怎么去啊？”他一边问着，一边主动帮沉默整理着书本。一开始，沉默很不好意思的一直拒绝，但是梁芷柔仍然动不动就默默帮他收拾一下。最后，沉默只好作罢，把不能帮自己收拾房间作为底线。虽然他自认为没什么良心，但是如果梁芷柔给他当着家教，还要在他做题的时候帮他收拾房间的话，他良心还是会非常痛的。也不知道自己哥哥从哪认识的这么贤惠温柔的女生。不行，必须现在立刻马上想办法让他当自己嫂子。我爸就在宇航大学当教授啊，我哥没跟你说过吗？沉默眨眨眼。也是觉得奇怪，他一直以为梁芷柔是知道的。梁芷柔一愣，他一时间都不知道陈露到底算不算跟他说过。当时在自己家吃饭，肖群芳问他家长是做什么工作的时候，陈露只说了句：“他爸就是个普通老师。”谁能想到这个普通老师是大学教授呀？不过他再憨，此刻也察觉到了这个少年不露声色的温柔。静了一会儿之后，他道：“那你明天晚上来找我吧，不过前提是你得把今天的任务超额完成。”好。沉默强忍计划得逞的笑容，连连点头。就算把今天的习题量翻一倍，对他来说也是洒洒水的程度。他一直摸鱼，给了梁芷柔一种做题速度就是这样的错觉。很多人一直加班，就是工作完成的太利索，给了老板一种可以物尽其用的感觉。但其实表现的态度认真，然后在临近下班之前交付工作才是最好的。沉默也不知道这到底是不是遗传的，只知道他们兄妹俩一个样，蔫坏。终于，各方准备那么久的校庆晚会如约而至。次日下午，学校门卫彻底放开了限制，很多校外的人都来到这里参观。有些人觉得新鲜，把这里当公园逛了一圈，顺带看看充满青春气息的女学生；更多的是带着自己孩子来的家长，希望孩子能够对这所学校产生向往，回去以后发愤图强。这自然是没效果的，不过学校也乐得这样宣传。陈露正跟话剧社的人们待在一起，这么些天相处下来，自然有点感情，准备给他们加油打气。和以往不同的是，梁芷柔的表情有些凝重。因为陈露去问的时候，他班上的五个名额已经被预约完了。他得知这个消息之后，也有些震惊，毕竟自己前一秒还在口口声声说这种活动狗都不去，之前举行过的各种晚会，辅导员都要强行安排人去凑数什么的，死活没想明白这次怎么这么抢手。梁芷柔很是纠结，低头默默捏着手指。他作为林淼淼的好朋友，
，话剧社的节目是一定要去看的。但如果陈露没法去，他又不忍心让陈露孤苦伶仃的自己待着。不过陈露还是跟没事人似的，笑着跟这群社交恐怖分子扯皮。他和一群人聊完天之后，看到情绪低落的梁芷柔，隐约猜到了这憨憨的心思，心里莫名一暖。为啥不开心啊？因为我没法去。陈露凑到他身边问道。女孩轻轻嗯了一声，声音有些低沉。陈露没办法跟着一起去，只是一方面。另一部分原因是陈露跟个没事人似的，让他有点担心陈露会不会不太愿意跟自己一起去。傻子吗？陈露轻嗔道：“我都没当回事，肯定是因为我有的是办法呀、啊。你去跟你班上的同学协商一下呗，看有没有不是特别想去的人。”林淼淼也走了过来，发出愚蠢的声音。陈露瞥了他一眼，心想：“我爸就在这教书，我用得着去得罪人？”不过他也没打算为了这种小事去找陈广林，去找辅导员商量一下就行了，哪用得着这么麻烦？听到这话。林淼淼和梁芷柔都愣在了那里，显然是没想到还有这种操作。要知道，他们的辅导员凶得要死，连假都不给请。很快，几人就来到了陈露辅导员的办公室门口。他轻敲两下门，开门之后看了梁芷柔和林淼淼一眼，随后就径直走了进去。老师好，陈露进去后愣了一下，道：“你这打扮不知道的，还以为你是学生呢。”辅导员白了他一眼，但听到夸赞，心里还是美滋滋的，拿起笔就要给他写假条。他没大这些学生多少岁，相处起来没那么古板。陈露又经常被他喊来帮忙，所以基本上陈露前脚刚来后脚就能拿到假条。陈露有些无语，连忙上前解释：“我不是来请假的，那你来干嘛？咱班上去看晚会的名额不是已经确定了吗？我也想去看看，您看能不能给我加一个？反正那么多人，多我一个不多，少我一个不少的。”他轻笑着说道。辅导员顿了顿，然后朝他露出了奇怪的笑容：“我就知道你肯定会去。”毕竟莫雨晴的名字赫然就在晚会表演人员的大名单上。陈露喜欢莫雨晴这件事，连他这个辅导员都知道。当初大一的时候，莫雨晴觉得新奇，想要竞选班长，陈露就忙前忙后的为这事操劳。后来莫雨晴开始嫌累了，陈露干脆就把班长要做的事情一手接过，只让莫雨晴体验当班长的感觉，突出一个宠溺。而且陈露也是真的有能力，莫雨晴就算想要体验学生会的职位，估计她也办得到。作为一个刚刚研究生毕业的年轻女性。他其实也向往并羡慕着这种爱情，这一下换陈露迷茫了，因为他完全没有听懂。他又道：“这是好说，你要还要别的事，你就走吧，没事帮我把这些档案录了。”陈露往外看了一眼，有事，我不打扰您了。辅导员跟着抬头看去，刚好看到梁芷柔和林淼淼正一脸好奇的偷偷瞄着这里。林淼淼被看到了也没出，梁芷柔则是连忙走开了。陈露突然察觉到了奇怪的目光，回过头就看到辅导员正没好气的盯着自己，小露。你可得当个专一的人啊！辅导员看了节目大名单一眼之后道：“陈露一头雾水的出门，还在思考辅导员刚才那话是什么意思。刚一出去，梁芷柔和林淼淼就迎了上来。怎么样，你们辅导员答应了吗？”林淼淼看到陈露板着脸，有些焦急的问道。梁芷柔看到陈露的表情，心也沉了下来，紧紧抓着自己衣角。解决了。本来没抱什么希望的林淼淼，听到后很是震惊。原来有人能让辅导员这种生物变得这么好说话吗？太离谱了吧！旋即想到是陈露，他又感觉比较正常，不过他还是白了陈露一眼。那你愁眉苦脸的干嘛？陈露思考一会儿，看着林淼淼，玩笑道：“我得跟你保持距离，省得别人误会我脚踏两条船。”林淼淼要气死了，指着梁芷柔：“跟他就不用是吧？”梁芷柔似懂非懂，有些不好意思的低下头。陈露微微颔首，故意摆出认真的表情：“你去死吧！”走廊里回荡起极其响亮的呐喊。当晚，几人排队挤进剑南大会堂里面。找到位置坐好，偌大的舞台前挤满了负责录像的人，不少人的身前还挂着电视台的牌子，四周的座位全都坐满了，人山人海的。这阵仗比陈露预想的要大得多，难怪这次辅导员不用挑选幸运儿来凑数。梁芷柔似乎没见过这么大阵仗，呆呆地坐在陈露旁边，被面前的舞台和彩灯吸引走了目光。他看着新奇的景象，陈露看着憨憨的他，就这样持续到开场。这时，陈露突然感觉自己的肩膀被拍了一下。转过头就看到江超不知道什么时候换位置坐到了他旁边，在右边是他的女朋友柳岩。哟，来看晚会啊？陈露问。对啊，你过来干嘛来了？江超回了一句。一旁的柳岩看不下去了，没好气道：“你俩在这说相声呢。”他这才看到坐在陈露身边的梁芷柔，微微怔了一下，没说什么，也没主动打招呼。陈露看梁芷柔低着头不好意思说话，干脆也没主动介绍，好像这晚会分成了两半场。前半部分是给官方看的，上台的也是从这所学校出去之后混得有头有脸的人
，后半部分的节目则全是在校学生准备的。”江超小声道。陈露听了也觉得神奇，莫名感觉还挺人性化，比死板的表演那些假大空的节目要好得多。事实江超说的一致，前半部分极其无聊。虽然憨憨的梁芷柔还是看得很认真，但陈露和江超看得都要睡着了。到下半场的时候，陈露就已经睡着了。这时，江超突然拍起他的肩膀：“你干嘛？”江超指着台上：“李思年是主持人，这毕之前没告诉我们。”陈露一下子就醒了顿，揉了揉眼睛：“我去，还真是。”舞台上，李思年和一个不认识的女生一起主持着，像模像样的。不过，两人起的兴致只维持了一会儿，很快便又觉得无聊。直到话剧社上台，陈露才挺直身子。一群人辛苦排练的效果体现出来了，一两分钟的功夫就引起所有人的注意。这是到目前为止，这是最好看的节目，没有之一。就连前排负责录像的那些人都认真了不少。陈露靠到梁芷柔那里，凑到她耳边问道：“你觉得好看吗？”女孩点了点头，以前都没见过。她看着对方认真又好奇的可爱样子，不自觉笑了笑。但一想到面前的这个憨憨，其实都没怎么见过世面，她又有些心疼。几分钟后。梁芷柔凑了过来，从自己帆布包里拿出一瓶矿泉水，主动帮他拧开，语气很温柔地问道：“你渴不渴？我给你带了水。”陈露刚接过，就差点被江超拍洒：“你没完了是吧？”他小声骂道。江超没有转头看他，仍然看着舞台，一边拍他，一边嘀咕：“莫雨晴。”莫雨晴和舞蹈社的几个人都穿着广袖古风长裙，一道道红色的窈窕身影无比惹眼。他作为无可争议的主角，像花蕾一样站在几人中心。和周围有些紧张的几个女生不同，她微抬着头，神情自若，同时似乎在偷偷扫视着观众席。她早早就已经习惯被全场注视的感觉，哪怕今天是在许多摄像机的镜头下。舞蹈社的女孩们都是个顶个的漂亮，但在莫雨晴璀璨的光芒下，也全都黯然失色。这个陈露曾经深爱的女孩就是这般耀眼，她的骄傲也正是源自于此。她有这个资本。当代大学生们贯彻着自己的特色，这些女孩一上场，所有人就立刻放下了手机。柳岩作为唯一提前知情的人，静静转过头看着陈露的反应。陈露和梁芷柔听到这个名字都愣了一下，最先反应过来的是梁芷柔，她没说话，只是默默帮陈露把瓶盖拧上，怕他再把水弄洒，然后拿出纸巾帮他擦起衣服上的水。陈露现在理解辅导员那句就知道你肯定会去是什么意思了。不过他的目光很快就回到了梁芷柔这里，轻声道：“谢谢。”女孩抬起头就看到陈露柔和的笑容，她一下子就心安了不少。哪怕他自己都不知道为什么，刚刚心里好像堵了块石头。他不是去指导人家吗？怎么指导到最后自己上了？江超朝陈露问道。见陈露没说话，他又转头去问柳岩：“你是不是一直知道？”“对啊。”江超觉得好玩，他是不是嫌舞蹈社那些人太菜，干脆自己上台？柳岩无语的摇了摇头，目光投向舞台正中央那道亮丽的身影，认真道：“他有别的目的，他知道莫雨晴是打算跳给陈露看的。”说完，他又看向陈露那边。看到陈露仍然在跟梁芷柔聊着天，神情变得有些复杂。这时，台上的女主持人用甜美的嗓音说道：“感谢话剧社同学们为我们带来的精彩表演。”李思年有些紧张的接过话茬：“下面请欣赏舞蹈社同学们给我们准备的节目《大鱼》。两人一左一右走向两边，把舞台留给这些女孩。这是由电影《大鱼海棠》的主题曲《大鱼》编出来的舞蹈。前奏响起，周围的女孩慢慢让出位置。莫雨晴缓步走到最前，刚向前微微抬起右臂。”就引起了全场的欢呼。随着歌声，几个女孩按照一直以来排练的那样，在各自的位置上轻轻舞动，宛若天仙。怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里。每一滴泪水，都向你流淌去，倒流进天空的海底。周围的观众看得越来越专注，气氛也随着莫雨晴惊艳的后踢腿舞步达到高潮。陈露看到自己身边这三个人看得都很入迷，不由得苦笑了一下，道：“我去下厕所，我建议你别去。”在陈露走过的时候，柳岩很小声地说道：“为什么？万一他是跳给你看的呢？”陈露顿了一下，随后继续迈步离开。我以前弹吉他，他也不是每次都会听完。舞蹈结束的时候，陈露刚好从厕所回来，赶得真巧啊！江超笑道。陈露没吱声，刚想坐下，却发现自己座位上已经有人了。陈默正一脸坏笑地看着他：“哥，你有病啊！快让开！”陈露很是无语。陈默哼了一声。这才老老实实坐到梁芷柔左边。你什么时候来的？他转头看着自己妹妹，早来了，就是现在才找到你们。主要我没想到芷柔姐在外面舍不得开流量，还以为她一直没回我消息。陈露回想着原本坐在梁芷柔左边的那个人，继续问道：“人家这么好心啊，看一半肯和你换位置。”
。沉默笑了笑，这还不简单？我跟他说，我那位置在最前排，可以跟这些跳舞的小姐姐面对面。那人二话不说就过去了，几人一时都没什么话讲。不过得益于沉默古灵精怪的表现，刚刚还有些尴尬的气氛一下子就消失的无影无踪。这让陈露感觉挺高兴的，心想我这个妹妹还有点用。就在这时，沉默抽了抽梁芷柔的胳膊，姐姐。你放心好了，虽然刚刚跳舞的雨晴姐我也很喜欢，但我现在最喜欢你，我还是更支持你当我嫂子这句话，她没敢说出来。陈露黑着脸盘算着该怎么恶心回去，憨憨的梁芷柔没想明白陈默为什么要这么说，有些不好意思的点了点头。后面几人一边看着节目，一边听陈默在这吐槽，都觉得有趣。很快就到了快要散场时的采访环节，往年都是找彩排时质量比较高的节目随便采访一下，最后主持人被断稿结束。采访时的对话也是被采访的人和主持人提前商量好的。在一阵掌声中，莫雨晴缓步走到了李思年和那位女主持人中间。这真的是我见过最好看的舞蹈了。女主持人笑着说道：“请问雨晴同学，你有什么想说的吗？”莫雨晴微微颔首：“首先谢谢大家喜欢。”话音刚落，全场就响起一阵阵欢呼声，甚至还有表白的声音。陈露刷着手机，心思根本没在这上面。她记得很清楚，当年这个女孩唯独没有感谢忙前忙后的自己。然后我要感谢，女孩声音突然拉得很长。陈露，女主持人和李思年全都愣在了那里，显然这和商量好的剧本有出入。对不起，这些感言我好像大一表演的时候就应该说的，结果留到了第二次上台，真是有些晚了。莫雨晴无比俊俏的脸上浮现出苦涩的笑容。谢谢你帮我那么多，谢谢你这么多年一直在我身边，我居然现在才感觉到，对不起，习惯了你的好，当成理所当然，对不起，无视掉你的付出，真的。对不起，周围越来越寂静。莫雨晴也头一次觉得紧张。我希望将来毕业晚会时还能看到你我身边，可以吗？说完，他又对着观众席深深鞠了一躬，像是在对自己的任性表达歉意。见自己的搭档已经石化了，李思年心想：陈露，你真他妈该死！连忙打起圆场。雨晴同学的真情流露，我相信那位同学一定可以感受到。下面让我们欢迎话剧社的同学上台。全场先是陷入了死一般的寂静，随后便再次哄闹起来。妈的，陈露是谁？晚上别睡太死。他妈的，这是我女神啊！陈露是哪班的？老子要跟他一换一！老子刚刚才他妈恋爱，现在就失恋了。舞台正前方，观众席上，柳岩很是焦急的看向陈露，无比担忧的问道：“他这样会不会挨处分？”他只知道莫雨晴是想跳给陈露看，完全没想到这个好闺蜜会整这出。陈露神情出乎意料的平静，淡然道：“不会，往年还有冲到舞台前表白的人呢，他们也没挨处分啊，而且……”你不知道他爹是谁。虽然听陈露这样说，柳岩还是匆忙赶向莫雨晴那边。陈露毫不在意，转头朝梁芷柔道：“结束了，咱们走吧。”莫雨晴刚到后台，就被柳岩抓住了肩膀：“会被发到网上吧，雨晴？你疯了？”他语气有些焦急：“我不仅没疯，我甚至觉得自己从来都没像现在这么清醒过。”莫雨晴和他对视着，面带微笑，只是这个微笑很快就变得有些扭曲，最后只剩两行清泪。没关系。我在上面的时候没哭，妆没花。莫雨晴一边抹着眼泪，一边笑着说道：“她看到的还是我最好看的样子，她一定会回心转意的，像你告白一样，我也当众丢脸了一次呢。”梁芷柔听到陈露的话之后，拿起包缓缓起身，安安静静地站到陈露身边。江超和陈露对视着，一时间不知道说什么好。本来作为陈露的死党，他是很讨厌莫雨晴的，没想到现在莫雨晴肯来这一出，他这时才有功夫打量一下梁芷柔，离近了才发现。这妹子颜值好像不比莫雨晴差啊！他一时间不知道该说陈露运气好，还是运气不好。说陈露运气好吧，他追了七年也没追到莫雨晴。但要说陈露运气不好，他身边这个叫梁芷柔的女孩绝对是良人，长得也好看。陈露一个不注意，沉默拉着梁芷柔就要跑路。女孩憨憨的一直看着陈露，表情有些焦急。陈露笑了笑，挥手示意他俩先走。车借我一下，我送她回家。陈露轻声道。看陈默嬉皮笑脸的样子，他猜测今天梁芷柔估计是不用去给陈默上课了。江超一点也不墨迹，拿出钥匙就递给了他，玩笑道：“这要让其他男生知道，不得羡慕死你啊！跟你有牵扯的俩妹子都这么好看，羡慕个勾巴，他们懂个屁！你咋想的？”江超很是好奇，我还以为你会感动哭呢。如果你在我这个位置，你就会知道这么久的伤害，几句道歉一点用都没有。”陈露冷声说道，只留给江超一个漠然的背影。陈露来到校门口，就看到陈默正拉着梁芷柔吃东西。自己这个便宜妹妹似乎很喜欢这些小摊上的垃圾食品。俩人站在明晃晃的路灯下，一边小口吃着关东煮
，一边喂蚊子。你要喜欢，你考到这学校来不就完了？每天晚上这里都能摆满一条街。陈露吐槽了一句，他这几年下来都吃腻了。旋即他又拿食指轻轻戳了一下两指揉额头，我送你回家，我也得考得上啊。陈默啐了他一口，依依不舍地看着两指揉被自己哥哥拐跑。两人刚准备走，陈露的手机铃声就响了起来，他看到来电人，猛地愣了一下。梁芷柔眼睛一眨一眨的看着他，他很少看到干什么都游刃有余的陈露露出这种尴尬的表情。谁啊？陈默也觉得奇怪，开口问道。莫叔，陈露指了指自己妹妹，示意他小点声，随即便接听起电话。喂，莫叔，陈露轻笑道，好阵子没见您了，我爸前两天还跟我絮叨呢。电话那头传来很干练的中年男性声音：“小露啊，最近过得怎么样？有没有遇到什么困难？”莫文斌说话。一直带着一种书面语的感觉，很官方，挺好的。我一个大学生能有啥困难？陈露随便客套一下，他知道马上就要说正事了。你最近跟雨晴闹别扭了，闹了点小矛盾。他想了想，还是决定实话实说。对方既然问这茬，肯定是来看自己宝贝女儿表演了，不再往来那种小矛盾。他在心里自言自语。陈露转而问道：“你来看晚会了？”“对，不过这孩子不肯见我，我也没找到你，就让司机来接我了。”莫文斌轻叹一声。你们年轻人之间有摩擦很正常，记得多沟通。光闹脾气不能解决问题。好，你这孩子是我看着长大的，有你在雨晴身边，我就放心了。莫文斌语气很认真。等我闲下来过来陪我吃顿饭，我先去忙。好嘞，莫叔再见。陈露客客气气的挂了电话，这才松了一口气。虽然从小莫文斌就对自己很好，但是自己一个大学生跟这种级别的高官打电话，还是未免有点紧张。更何况人家搞不好还是来替自家宝贝女儿问罪的。这通电话刚过，下一通就打了过来。这又是谁？陈默继续问。陈露一脸无语的看着手机屏幕。咱爸，莫雨晴抽风折腾这茬，凭什么我遭殃啊？喂，陈露生无可恋道：“你跟雨晴咋回事？”陈广林语气就比较家常一些，直接开门见山的审问自己儿子。小矛盾，刚跟莫叔解释了。嗯，陈广林似乎还不是很放心，继续补充道：“你要是敢欺负他，不用等你莫叔，我就先打断你的腿。”你让他当你闺女不完了吗？陈露没好气道：“虽然自己从小到大只挨过老妈的打，但被威胁了还是很不爽。我挂了，还得送梁芷柔回家呢。”陈露一边说，一边帮梁芷柔系着安全带，跟我妈说一声，别给我打电话了，省得她也来找我问罪。另一边，陈广林听到电话挂断的声音，叹了一口气：“这俩孩子这是闹啥矛盾了？”坐在陈广林身边的王小霞有些好奇，雨晴在台上搞得那么郑重，陈广林无奈。你不知道你自己孩子啥样吗？他不想说的是，咱们不可能有办法知道。过了一会儿，他又道：“孩子们的事就让孩子们自己折腾吧，我们管不了。”这小子从小粘在人家屁股后面，结果到现在也没追到手，一点没遗传到我的优秀基因。陈广林和莫文斌穿开裆裤的时候就一起玩了，他是很乐意结成亲家的。王小霞不以为然，白了自己丈夫一眼：“我感觉芷柔那孩子就挺好，咱家小鹿肯定喜欢芷柔。”陈露开着车载着梁芷柔回去。一路上，两人话都比较少，只是陈露时不时转头看一下这个憨憨。如果这都看不出对方情绪低落，他就不是陈露了。咱们还是不是最好的朋友了？陈露问。是呀，女孩立刻回答道。那你的关东煮为什么不给我吃？听到这话，梁芷柔忙不迭的把手里的小纸筒，双手递到陈露面前。对，对不起，我走神忘记了，我开着车呢。刚刚还一只手十分惬意的打着方向盘的陈露，立马换上了两只。你喂我吃好不好？好。梁芷柔拿出一串，看着上面正冒着热气，耐心的等了一会儿。这样太慢了，你吹一吹，我又不嫌弃你。陈露笑道。他没工夫看女孩脸红了没有，只知道女孩顿了一会儿，然后就认真替自己吹了起来。感觉差不多后才递到自己嘴边，然后他就真的只负责张嘴吃了一路。小巷子前，梁芷柔慢慢解开安全带，朝陈露摆摆手：“我走了呀。”他只肯接受陈露帮他系安全带。但一时接受不了陈露帮他解，那样有种在脱他衣服的感觉。陈露微微颔首，帮我跟阿姨问声好，这次我就不下去了。他静静的看着前方，也不知道在思考些什么。梁芷柔眨了眨眼睛，随后轻轻点了点头。女孩独自走在灯光昏暗的巷子里，头顶老旧的照明灯一闪一闪，有点瘦弱的身影，看起来很是孤单，时不时还会抽动一下。她抱着帆布包，低头慢慢走着，无论怎么想也想不明白为什么，但就是好难过呀。眼泪就是止不住的往下流，他不知道为什么一直以来都是孤身一人的自己，突然就离不开陈露了。
，他就像是个呃，久了之后，终于看到粮食的灾民，生怕再回到以前那种日子。他好怕陈露离开自己，好怕他像刚才那样让自己一个人离开。梁芷柔一边抹着眼泪，一边走着，步伐很慢很慢，要在外面哭完，眼泪不能带回到家里，妈妈会担心的。这时，陈露的声音突然打破小巷中的寂静：“梁芷柔，抬起头来，我说会一直在你身后，就是会。”陈露站在巷子口。远远的看着女孩的背影，女孩仍然慢慢向前走着，最终缓缓抬起了头。陈露看到梁芷柔强撑着抬起头的样子，不由得勾起嘴角。女孩一步一步走着，她就站在这里一动不动的看着，直到对方的身影消失在尽头，她才转身离开。她刚准备回车里，天空就下起了淅淅沥沥的小雨，雨点扑打扑打的滴到地面上，留下一个又一个印记。落到她脸上的，就顺着她的脸颊滑落到脖颈上、喉结上，带来阵阵凉意。他不得不承认，自己今天听到莫雨晴当众道歉的时候，确实心乱了。陈露看着眼前的景象，一时间甚至没察觉到自己淋了雨，暗自下定决心：既然自己闯入了这个憨憨的生活里，肯定就要负责到底。过去的事情就让他全都过去吧，赶紧忘记过往的一切，把自己的心洗干净，空出来，然后想办法发早日给这个憨憨的女孩带来笑容。梁芷柔不是莫雨晴的替代品，她也不能是。梁芷柔就是梁芷柔。这时，他的手机突然震动了一下。梁芷柔，你快回去，别淋雨啊！陈露，我在车里怎么淋雨？你是不是傻？梁芷柔，你又骗我！我看到你没走。陈露眯起眼往远处看，果然看到女孩探出来的小脑袋，被发现后才连忙离开。他拿起手机，清点屏幕，快点回去。随后忍不住再次轻轻笑了一下，回到车里点燃发动机，汽车缓慢穿行在雨夜中。这憨憨居然悄悄回来偷看我，蔫坏！回去的路上。陈露还在一边开车一边回忆来的路上被投喂的感觉，这还是第一次有女孩子为自己吃东西，很爽，很开心。陈露非常庆幸自己现在没有照镜子，不然一定会看到自己正乐得跟傻子一样。回到宿舍门前，陈露伸了个懒腰，缓缓把门打开。我的好儿子们，爸爸回来了！他大喊道。结果宿舍一个人没有。靠，人呢？陈露一脸震惊的扫视一圈，在宿舍群发了个消息：陈露。你们不会背着我去吃饭了吧？老子被孤立了。李思年，我确实是在聚餐没有错，但我参加的是晚会庆功宴啊。郑浩宇，陆哥，你是知道我的，我前阵子就搬出去住了。江超没有说话。这时，李思年又发了一条消息：李思年，你晚上没吃饭吗？我给你带点回去。陈露，我吃了关东煮，还是女孩子喂我吃的。李思年 ，Triple X。郑浩宇 ，Triple X。陈露露出心满意足的笑容。躺到了床上，他没有想到的是，从当初大一开学第一天，几个室友看到陈露之后，就做好了以后吃他狗粮的心理准备。后来相处的久了一点，知道陈露是什么性格之后，他们便彻底躺平了。这种颜值高、性格又好的人，不可能没有女朋友。结果他一直苦苦追求莫雨晴，到现在也没谈过恋爱。而江超他们没有想到的，则是陈露高中时的朋友们也是这样想的，他们也没想到陈露高中三年会没有女朋友。没想到自己这条件居然会比陈露先一步体验恋爱的感觉。陈露刚闭上眼，手机就再次震动了起来。这次是江超发的。江超下来一趟，很急。GKD。陈露没多问，爬下床就出门了。毕竟男生之间一般字越少是越大。陈露来到宿舍楼下，之前下的雨已经停了，但是这阵雨带来的冷风还在刮。他一出门就被激起一身鸡皮疙瘩。这点的男生宿舍周围没什么人，因为没女朋友的这会儿都待在室内打游戏。有女朋友的已经全跑去女生宿舍那边了，或者在酒店，很少会看到有情侣在男生宿舍周围亲亲抱抱，但是在女生宿舍周围可以说是一抓一大把。陈露看了一圈，也没看到江超这号人，他站在路灯旁，拿起手机想给对方打个电话，余光就发现有道亮丽的身影朝自己走来，太熟悉了，熟悉到哪怕仅仅是余光看到，哪怕周围非常昏暗，也立马就认出了他是谁。陈露猛地一怔，莫雨晴。他来干嘛？陈露抬起头，把手机放回兜里，神情难免有些惊讶。被江超卖了，这 BYD 被他女朋友策反了。五步、四步、三步，两人之间的距离不断缩短。女孩越走越近，直到站在他的面前。她还是那么漂亮，穿着很紧身的黑色挂脖露肩 T 恤，裸露的恰到好处的领口展示着她那极其迷人的锁骨，下半身穿着长度适中的短裙，把她那双无比惹眼的长腿展现得淋漓尽致，依旧是很符合她风格的搭配。而且显然特地打扮了一下。奇怪的是，他今天史无前例的梳起了马尾。看到陈露的表情，
。本来神情严肃的莫雨晴没忍住，嫣然一笑，露出浅浅的梨窝。江超没出卖你，他喝多了，柳岩把他接走了。莫雨晴没把话说完，他知道剩下的陈露靠猜就能猜到，这是他俩从小到大养成的默契。剩下的陈露确实已经猜了出来，所以你一直在想约我出来的理由。陈露面无表情道。但语气还是有些疑惑。然后这次知情的柳岩刚好找到机会，就陪着你玩了这出。莫雨晴很骄傲的昂起下巴。我们还是那么有默契。陈露没有说话。如果换做之前，莫雨晴和自己说这种话，自己做梦都能笑醒。但是今时不同往日，不能指望死去的飞灰重新燃起火光。也正是因为他已经燃尽了自己，才会化为飞灰。莫雨晴看到陈露无比冷漠的陌生样子，先是觉得现实变得非常不真实，紧接着便心里一紧。他礼貌而又疏远，就像是面对陌生人。和陈露断了联系的这十几天，每分每秒都无比漫长，让他魂不守舍。他像是被丢进牢房里，被逼迫着不断思考，不断悔过。直到他彻底发现陈露曾经是那般热烈的爱着自己，直到他发现陈露已经不在自己的身旁，所以他选择在晚会上当众认错。现在又来到陈露面前，就连莫雨晴自己都没有想过，连许多男生名字都记不得的自己，居然会向一个男生低头。现在。见到陈露之后，他开始害怕了。陈露表现的越是淡定，他心里就越慌。终于，他鼓起勇气，小声试探道：“你还在生我的气吗？”陈露笑了一下，似乎是在嘲笑自己的过往，又好像是在嘲笑面前女孩的迟钝。我从头到尾都没生过你的气，他淡然道：“那为什么？”莫雨晴话说一半，便被他打断：“我只是不想再喜欢你了。”女孩愣在了那里，许久无言，只是红了眼眶。在泛白的灯光下，看起来仿佛画了眼影。他沉默一会儿后，再次缓缓开口，声音有些颤抖：“对不起，我知道错了，我不会再像以前那样了。我发誓，我这几天一直在想，在回忆咱俩从小到大的事情。我知道我一直以来对你很过分，但以后真的不会了。”陈露，求求你了，你把原本属于我的爱还给我，好不好？这还是陈露长这么大头一次见到莫雨晴用乞求一般的语气说话，哪怕从上幼儿园之前算起，也是第一次。他从小到大。就没求过人。虽然他父母离异，但他还是得到了来自父母的爱和极好的成长环境。他的家庭条件远远非常人能及，所以他从来不需要求人。只靠金钱是有办不到的事情的，但是加上权力可以做到很多。但这次莫雨晴真的是在苦苦恳求了。即便想到这些，陈露仍然冷冷注视着他，沉声道：“不好。”听到这话，原本在莫雨晴眼眶里打转的泪水瞬间就全都流了下来。沿着他细嫩的脸颊滑落，一滴一滴落到地上，绽放出一朵又一朵绝望而又懊悔的花。为什么啊？你不是喜欢了我七年吗？你以前那么喜欢我的。莫雨晴哭得梨花带雨。这个女孩好看到，哪怕是哭也无比动人，惹人怜爱。她的心冷得发颤，如坠冰窟。陈露，她明明最见不得自己哭了。为了不让自己流泪，她在小学打过架，在初中逃过课，在自己父母闹离婚的时候，没日没夜的陪在自己身边。自己生了水痘。年幼的他就靠在卧室门的另一边，拿纸条写字，然后从门缝塞过来。两人一写就是一下午，陈露一来就是好几天。青梅竹马，两小无猜，郎才女貌，多么美好的爱情故事啊！却被自己硬生生改写成一点也不美好的结局。那个男孩他现在已经心灰意冷到对自己的哭泣不管不顾。想起这些事，他越来越难过，越来越后悔。脸皮薄的他，终于还是忍不住在外面哭出声来。是啊，我是喜欢了你七年，不过。你自己也说了，那是以前。陈露淡然一笑：“你凭什么认为我会一直喜欢你呢？”看到止不住哭泣的莫雨晴，陈露心情也越来越复杂，只能继续说道：“我不后悔以前对你那么好，也从来没后悔过自己的付出。但就像我那天说的一样，以后不会了。说实话，我以前真的非常喜欢你，很喜欢，很喜欢，喜欢到哪怕是现在，我都不想让你伤心。但我也是真的不想再回到你身边了。你懂我意思吗？我希望你开心点，然后我们各自过各自的人生。”陈露从小就是一个理智的人，但是他真的没有想过自己有一天会对莫雨晴都如此理智。紧接着他又道：“你让我回到你身边没有任何意义，过去他就在那里，我永远忘不了。你现在可能觉得那天接受了我的表白就没事了，其实不是的，真的不是的。那场告白只是我给自己这段感情画上的句号。我对你的喜欢早就被你亲手弄得千疮百孔了，所以那天你就算接受了，我们也回不到以前。”这段话像是晴天霹雳一样。在莫雨晴脑海里猛地炸开，让他一阵发懵。他一时间甚至忘记了呼吸，整个人被无尽的懊悔掩埋。过往的美好回忆就像流沙一样，越去想陷得越深。莫雨晴突然觉得自己有些可笑，她。
他几分钟前都在觉得自己只是没有把握住机会，根本就没想过自己对陈露的伤害是日积月累的事情。我只是习惯了而已啊，我真的。他还想继续解释，却看到陈露把食指贴在了唇前，意思很明显了，自己再说下去他不会听了。他明白，陈露再给他，也在给这段感情保留最后的体面。莫雨晴拿手背擦干眼泪，小声道：“拍张照我就走。”见陈露有些不解，他又继续说。你以前那么喜欢给我拍照的，那是，我知道那是以前，我也不管你以后给谁拍，就拍一张好吗？拍完我立马就走。莫雨晴双手紧握，一本正经的看着陈露。陈露找了个正在夜跑的女生，帮两人拍张合影。你找个地方吧，你摄影研究的那么深。莫雨晴趁陈露离开的功夫，拿湿巾擦了擦脸，不贴近或者听她说话，甚至不会发现她刚刚哭过。她自嘲般笑了一下，事到如今才觉得陈露为了拍下青春靓丽的自己去学摄影。是多么浪漫的事情，而当自己发现的时候，就已经是最后一次了。真的可笑。陈露很快就来到一盏路灯旁，这盏灯旁有一根树枝，照在地上的影子刚好是一条黑线。他理所当然的选择了这里，光线好，寓意也好。他默默站到黑线另一边，抬头看向镜头，结果那个女生举了半天，手机也没完事，还没拍好吗？我这么不上镜啊？陈露调侃道。女孩摇摇头，表情有些为难，没有。那个小姐姐一直在抹眼泪，陈露一过目光，莫雨晴果然正不断拿手背擦着眼泪，似乎怎么都止不住。她连忙道：“没事，就这样拍吧。”两分钟后，莫雨晴看着手机上的照片，照片里陈露正侧头看着自己，而自己则跟个受气包一样哭哭唧唧的。这是陈露对自己最后的温柔了呀！我发你微信上，他问道：“不用给我。”陈露说完便转身离开。这次轮到他留给莫雨晴一个决绝的背影了。为什么啊？为什么我越冷漠，你越主动？陈露想不明白。他垂着头走在路上，发现已经停了一会的雨，再次下了起来。深夜，柳岩死活打不通莫雨晴电话，便连忙从酒店赶回宿舍。刚到宿舍楼下，就看到莫雨晴正愣愣地蹲在那里，双目无神。他在原地驻足了一下，旋即便蹲到莫雨晴旁边，让他把头靠在自己肩上。莫雨晴本来好不容易忍住的眼泪，见到柳岩之后，又一次决堤了。我错了，对不起，我真的知道错了。柳岩双眸颤动，很是心疼，只能苦笑道：“你跟我说没有用呀，笨蛋呀，当时就跟你说了，你一定会后悔的。”莫雨晴的泪水很快就打湿了柳岩的衣服，抽泣道：“可是跟他说也没有用啊。”这场雨仍然未停，伴随着冷风，给人带来阵阵寒意。两个外貌可人的女孩披着外套依偎在宿舍门口，特别是其中那正梳着马尾女孩，极其惹人怜爱。只是不知为何，她的面容看起来有些憔悴。莫雨晴已经哭干了眼泪，进入了比较冷静的阶段。柳岩看着身旁这位已经哭红眼的闺蜜，眼眸中满是无奈，哀其不幸，恨其不争，因为是真的没少劝啊。莫雨晴有太多太多机会了，但她就是活生生的让这些机会在指缝中流失。我以前真的全都忘记了。莫雨晴凝视着远处路灯下的雨幕，低声道：“她在夜色里缓缓伸出手，悬在半空，似是想接住落下来的冰凉雨滴。”又似是想让熟悉的少年一如往常的把自己拉起，但是什么都没有。无论是雨水还是那个少年，都离他太远了。什么忘记了？柳岩听得有些疑惑。忘记了陈露对我有多好。莫雨晴抿了抿嘴，表情怅然。那些已经成了我生活中的一部分，被我全部忽略掉了。直到现在，他离开我身边，我才后知后觉。柳岩默默的听着，没有反驳。不少人就是这样莫名其妙，把最亲近的人对自己的好当做理所当然。外人给他们一点点好处，反而感激不尽，记在心头。最鲜明的例子就是许多叛逆的人和自己的父母，不管和家人闹得怎样不可开交，回过头来一定会发现，这世上真正不求回报的、对自己好的人，只有自己爸妈。走上社会，接受毒打之后，才会清楚，除了父母，也没人会一直惯着自己。莫雨晴突然微微勾起嘴角，像是想起什么一般，轻轻笑了一下，结果泪珠再次忽地划过脸颊。如果他是个坏人就好了，他多跟我闹脾气的话。我也许就能早点发现自己一直以来有多过分。柳岩听得有些无语，皱眉道：“你的意思是说，如果陈露不是个老实人，就追到你了？”莫雨晴摇了摇头，长长的马尾也晃动了两下。“你和江超也了解他的，陈露那么聪明，他其实什么都知道的。他只是太喜欢我了，喜欢到只想一心对我好，不屑于去做打两巴掌再给柯早那种事情。他从头到尾不肯让我受一点苦。”说着说着，他脸上的笑容更深了几分。当再次猛然意识到这些美好已经不再属于自己时，笑容突然又凝固了，眼泪已经彻底流干。他只能面无表情地看着远处。
，回去睡觉吧。”过了许久，莫雨晴缓缓起身，朝柳岩伸出手，把他拉了起来。这一晚，莫雨晴静静听着窗外的雨声，一夜未眠，没人知道他在想些什么。次日中午，陈露是被手机铃声吵醒的。淼淼问我们晚上去不去吃饭，说是话剧社的庆功宴。虽然梁芷柔正因为陈露早上没吃早餐，气鼓鼓的嘟着小嘴，但语气还是无比温柔，只是言语深处似乎隐藏着一丝扭捏。陈露思考片刻，打着哈欠问道：“你想去吗？”他知道这个憨憨极其怕生，也知道这个憨憨不懂拒绝。如果梁芷柔不想，他就打算把这顿饭推掉，过两天再喊着林淼淼三个人一起吃顿饭就好。没有生人在场，梁芷柔就不会那么紧张了。有些是急不得。电话那头的女孩显然是没有想过会被问这个问题，一时间不知道怎么回答。见梁芷柔一直没说话，她耐心解释道：“你别不好意思拒绝，这顿饭的性质跟你想的不一样，咱俩不是这顿饭的主角，去不去都行的。你要是觉得人多不习惯，直接说不去了就好。然后告诉林淼淼，就说过两天，我要请你跟她吃顿饭，你就放心好了，不去不会伤感情的。咱们这样做又不会理亏。”梁芷柔也不知道自己听没听懂，她一直在回味这个咱们的含义。你想去吗？陈露再次轻声问了一句。女孩顿了一下，缓缓开口：“不想。”充满生人的环境真的让她感觉很窒息。这就对了，以后什么事情不愿意就直接说出来。陈露很是满意，说着就继续躺到床上。没事，我先挂了，再睡会。好困。电话那头女孩的语气突然急促了起来。还有一件事，咋？梁芷柔深呼吸了几下，最后终于鼓足勇气道：“我请你吃饭呀。”她的声音很小。甚至有些发颤，但语气很是坚定。这句话用尽了他所有的力气。喂，你在听吗？毕竟你帮我找工作这事，我还一直没谢过你。过了几秒，他再次小心试探道：“陈露这才缓过神，丝毫没注意到自己脸上的笑意。在听，这个每天只舍得吃炒土豆丝的憨憨，居然要请我吃饭。”这时他又加了一句：“只请你一个人。”陈露愣了一下，好家伙，还现学现用上了。他一时间不知道该高兴梁芷柔要请自己吃饭。还是该高兴，他很认真的在学着慢慢变好。两人商量好下午碰面的时间后，陈露刚想继续睡会，梁芷柔的电话就又一次打了过来。还有什么事情吗？陈露对梁芷柔似乎有用不完的耐心。淼淼说，他把话剧社的庆功宴推到明天了，今晚要单独请我们两个吃。牛！陈露很是利索的发表了评价。他一时间有点怀疑，林淼淼这姑娘最开始脑子没转过弯来，不就上了学校官网吗？至于这么高兴？这次陈露没有再问梁芷柔想不想去，而是直接应了下来。我吃啥都行，你俩慢慢商量吧，记得挑好点的地方。毕竟咱俩这阵子这么累死累活的帮他。好，一来二去折腾的陈露彻底没了睡意，干脆爬下床准备洗漱。他不知道自己昨晚什么时候才睡着的，总之就是睡到了现在。这个点儿，洗漱完再随便消磨下时间，就该出门陪梁芷柔吃饭了。看到江超还在睡，陈露越想越气，一脚给他踹了起来。我靠，你有病啊！江超被吓一跳，一下子就坐直了身子，就看到陈露正冷冷地盯着他：“你是不是被你女朋友策反了？怎么可能？哥们肯定永远站在你这边啊！”江超认真道，像是在说理所当然的事情。看到毫不知情的江超正摆出一脸认真的表情，陈露更无语了。他叹了口气：“你还是承认你被他策反了吧。”江超听得一愣一愣的，一时间都忘了自己被踹了一脚。为什么？我替你嫌丢人！陈露啐了他一口。啥意思啊？陈露慢慢解释了昨晚的前因后果，最后又踹了他一脚。虽然跟莫雨晴把话说明白没什么坏处，但被人莫名其妙摆了一道，还是越想越气。你说的句句属实，你真是这么干的？他反应过来之后，凑到陈露面前问道。陈露面无表情的点点头。你小子！江超突然不知道自己该说什么好。作为陈露进入大学以后这三年苦苦追求的见证者，此刻他的心情也是有些复杂。那就恭喜你解脱了吧。过了一会儿，江超又继续说道：“讲真的，其实我还以为你会回头的，毕竟莫雨晴可没那么低声下气过。也不知道是被莫雨晴晚会上当着那么多人的面公开道歉的操作震惊到了，还是对自己兄弟这么多年的付出彻底付诸东流感到难过。此刻江超居然莫名觉得有点可惜。太晚了。”陈露沉声道：“而且，你怎么就那么确定他是真的发现自己喜欢我，而不是因为身边突然没了一个体贴入微的人感到不适应？他觉得自己这句话。”可能是有点自恋，但是能每天雷打不动的帮忙买饭取快递，十几年来随叫随到的也没几个人吧。江超一时语塞，他还真没想过，只是设身处地的换位思考了一下，如果换做自己会很感动。一时间差点忘记了陈露这么多年的付出。妈的
，原来我这么贱，给点好处就肯回头的，老子白当那么久海王了，你看的都比我透彻。”他不由得感叹道。陈露套上柜子里翻出来的短袖，缓缓盖上薄薄的腹肌。你不是想不明白，你是没像我这样付出这么多过。你可以学莫雨晴这样去对以前被你伤害过的女孩们道歉，看看他们有什么反应。虽然能被你扎的大部分是恋爱脑，但也许有那么一两个深情的。江超没有说话，心想。那我得先看看柳岩什么反应，搞不好自己就成下一个成哥了。走了呀！陈露拿起垃圾袋，打开门就准备出去。等下再走。江超突然喊了一声：“干嘛？舍不得你爹？”陈露笑着问：“跟我一起拼一把的事，你考虑的咋样了？你平常那么喜欢玩游戏的，就没梦想过自己做一款能被 TGA 提名的游戏？还在考虑？但我得提醒你一句，你抱着这种想法去创业会饿死的。”门被轻轻关上。妈的！江超骂了一声，所以我才找你啊！几人约定晚上去吃火锅。由于林淼淼还有自己的事情要做，陈露就去图书馆找了两纸揉，准备磨蹭到饭点。他正在准备六月份的英语六级考试，之前每天在话剧社待着的时候都不忘背英语单词，现在不用再去了，干脆就泡进图书馆里。梁芷柔不是陈露这种每天玩玩闹闹、成绩还能很好的学生，但也不是拼死拼活的努力，结果成绩上不去那种。他处在正中间。所以每天不兼职、不用照顾母亲的时间，都会拿来学习，来确保自己能取得优异的成绩，拿到奖学金，也为了将来能找到更好的工作。看着一直认认真真的女孩，陈露干脆也起身借了几本书看。梁芷柔把手臂很是乖巧的平放在光滑的桌子上，看起来白白嫩嫩的，让人很想摸一把。女孩似乎是察觉到了陈露的视线，抬头看了眼陈露手上的书，不由问道：“你在看什么？”陈露连忙把视线放回到书上，这个啊，我现在看的。这本是关于创业流程的。说完，他又指了指桌上的另一本。桌上这个是大名鼎鼎的 C 加加，从入门到入土。梁芷柔小嘴微微张开，愣愣的眨了眨眼。你不是法学专业吗？怎么在看这个？他有些诧异，心想：难怪陈露什么都会。哪怕陈露的专业课成绩很优异，他还是在见缝插针的学着自己不会的东西。反正没事做，随便了解一下，替朋友看的。陈露认真道：“他做事太莽了，不一定会提前去了解这些。”梁芷柔听完之后，似乎更震惊了，张开的小嘴就没合上过。他每天光学自己课内的东西，就累个半死了。陈露还能花那么多时间去学习专业外的东西吗？陈露也看出了他的心思，悄悄指了指远处那几个身旁书堆的老高，看起来很努力，其实正戴着耳机刷视频的几个人。没有什么是白学的，而且我用的是别人刷短视频的时间。我自己该做的事，还是会按部就班的做好。陈露很确定，如果让他现在去参加法考，他也一定可以通过。女孩似懂非懂的点了点头，继续专心做自己的事情。不知道为什么，陈露在身边让她感到非常安心，就连学习效率都高了不少。她越来越喜欢待在陈露身边了，即便什么也不做，哪怕是这种程度的满足，也是她从来都不敢奢望的事情。这时，陈露突然拿笔戳起了她的胳膊，她皮肤很好，只要轻轻按一下，就会留下白色的印子。她就这样戳一下，再慢慢看着印子消失。让我戳一下脸好不好？梁芷柔同学，你肯定也不想你的好朋友难过吧？梁芷柔怔了一下，随后便慢慢往陈露那边靠近了一点，这样陈露的手不用伸太远。当晚，两人并肩走进学校附近的一家火锅店，刚进去就看到林淼淼笑嘻嘻的朝自己招手，完全不在乎周围异样的眼光。梁芷柔低着头坐到林淼淼旁边，陈露坐到了她的正对面。你来的还挺早啊，陈露打趣道。林淼淼摆出一脸震惊的表情，你怎么知道我上了学校官网的？陈露愣住了，我说了吗？我刚刚不是说他来的挺早吗？还没等陈露说话，林淼淼就利索的拿出手机，都不用找，解锁屏幕之后就是学校的官网，话剧社的合照和他被采访的视频赫然出现在主页里。由于利益正确，节目准备的也用心，这个节目自然而然被选成了这次校庆的代表，拿出去宣传。虽然莫雨晴的舞蹈更受所有学生的关注，但终归没有话剧社的节目利于宣传。哎呀，真是没想到啊！林淼淼叹了口气，你说学校也真是。搞这么大阵仗干嘛？芷柔，你当时报这所学校之前有没有看过宣传视频啊？我就是看了视频之后才报名的。憨憨的梁芷柔哪里猜得到林淼淼在这下了埋伏，只能摇摇头。听说这个节目还要被剪进招生宣传视频里的，到时候我发你看。陈露没好气的白了他一眼，好家伙，你这燕国地图够短的。很快，服务员就拿着菜单来到三人面前，多点些贵的，咱俩吃穷他。陈露朝梁芷柔笑了笑，咱可不能白帮忙。林淼淼看不下去了，你不要脸！你以为我不知道你每天去干什么吗？他把梁芷柔像宝贝一样护在怀里，大声喊道：“你。”
，你就是在明修栈道，暗度陈仓啊！陈露呆呆的看着他，一脸疑惑：“你在说什么啊？我怎么没听懂？”随后他又看向梁芷柔：“你听懂了吗？”女孩再次摇了摇头，她是真的没听懂。林淼淼说不出话了，她莫名感觉这俩人是一边的，只能白了陈露一眼，把菜单推到梁芷柔面前：“你就可近点吧，多点些你爱吃的，毕竟你可没少帮我忙。”其实这阵子一直表面吊儿郎当的陈露才是对话剧社帮助最大的，但是林淼淼不可能承认，她宁愿去死也不想看到陈露得意的表情。说着，他又挽住梁芷柔的胳膊：“快，看看你想吃什么，我和陈露今天全听你的。”看到梁芷柔有些紧张的认真研究菜单，陈露觉得有趣。虽然这憨憨在火锅店兼职，但肯定舍不得自己花钱吃一顿。他也不急，拿出手机随便翻动两下，等梁芷柔慢慢看。结果突然看到桌面上的 QQ 图标旁，赫然出现了一个九九加的小红点。他猛地怔了一下，什么玩意？作为屏幕上一个红点都不能有的强迫症患者，他是无论如何都忍不了的。很是好奇的点进去，就发现这些消息无一例外，全都是好友申请。不少人甚至直接在验证信息，那就直接爆粗口了。好家伙，好几页的好友申请，全是因为莫雨晴当众对自己道歉来骂自己的。陈露不禁心想，今年的这届新生怎么这么弱智？去年的学弟攻击性都没这么强，一群没长大的柠檬精，居然还干着小学生才会做的事。他微勾起嘴角，把手机放回桌上。当试图惹你生气的人过于低能的时候，你只会觉得有趣。这时，林淼淼有点等不下去了，不由问道：“还没点好吗？你想吃什么就直接点呀。”梁芷柔十指交叉在一起，有些扭捏：“我，我在想你和陈露喜欢吃什么。”陈露拿筷子头戳了戳梁芷柔的脸蛋，轻笑道：“我喜欢吃你喜欢吃的东西。”快点吧，等会我就饿死了。哦，又过了一会儿，这憨憨终于点完了。不管是陈露还是林妙妙，只要聊天的时候不经意间跟他提起过自己喜欢吃的东西，他都会记住。娃娃菜和毛肚是陈露喜欢吃的，生菜和腐竹是林妙妙喜欢吃的，唯独没考虑过自己喜欢什么。现在好像全是火锅店呢，都找不到什么菜馆了。刚吃没几口，林妙妙便开口抱怨了一句：“现在不是火锅，就是烤肉。”要不然就是火锅自助和烤肉自助。梁芷柔点点头，她也觉得奇怪。小时候来杭城，经常会看到各种菜系的菜馆，现在已经不多见了。当憨憨的女孩目光投向陈露时，她有些无奈的缓缓开口：“因为开火锅店的成本比菜馆低太多了，能差到哪里去？”林淼淼再次发出愚蠢的声音。陈露仍然在看着梁芷柔，耐心解释道：“传统中餐馆一个店一个口味，就算你是老板，也得看主厨的脸色。他撂挑子不干了。”你店里的菜品风格一下子就变了，搞不好就会流失不少客户，而且厨师的培养周期和薪资也是个问题。火锅店就不一样了，只要准备好底料，谁都能开，不需要厨师，大把的精力可以用在对服务人的培训上。海底捞不就是这样火的？照你这么说，中餐馆马上就要绝迹了。林淼淼心里认可陈露的说法，嘴上还是忍不住杠一下。陈露耸耸肩，那不至于。你要是请客户吃饭，你总不能在火锅店请吧？林淼淼听完陈露说的一大堆，只好放弃自己开个中餐馆、弯道超车的梦想。不得不承认，陈露是比自己聪明那么一点点，一点点。几个人你一言我一语的扯东扯西，当代大学生什么话题都能聊起来。梁芷柔话比较少，大部分时间都在用公筷偷偷给陈露加肉加菜，时不时再给林淼淼加一点。陈露感觉自己面前的小碗就没干净过，不管吃多快，里面总会有新的食物。林淼淼默默看着，心想自己早晚也要找个男朋友。不一会儿，陈露就忍不了了。你自己才吃多少？我看你光顾着给我加了。他从旁边拿出一根没用过的筷子，不停戳着梁芷柔的脸颊。这次陈露稍微用了点力气，戳的女孩老忍不住闭一下那侧的眼睛。不过就算是这样，她也不知道躲。我吃了很多了呀。梁芷柔辩解道。陈露不信他，继续欺负女孩，脸颊软乎乎的，皮肤又好，戳起来实在好玩。看起来那么水嫩，不知道亲一口是什么感觉。你脸上终于有点肉了呀。看样子自己的投喂计划很成功，他先是有点惊喜，不过很快就又皱了下眉头，沉声问道：“你刘海是不是比那晚更长了？原来那样子已经够长了呀，你还留更长干啥？”梁芷柔低下头，捏着手指头道：“不容易被欺负。”陈露不是女孩子，她身边漂亮的女孩又都是娇生惯养的，哪怕她会往这方面猜，也很难想象出梁芷柔那么漂亮的眼睛到底会给她带来什么。她最早的时候并没有特意留过刘海，只是后来即使她低着头。也会有人发现他长得好看，想欺负他，奇怪的眼神看得他浑身不舒服。有的上来搭讪他，只能连忙跑开。这种事情每发生一次，他就会特意留长一点点，久而久之就变成了现在这样。他在这座城市无依无靠
还是家里唯一的顶梁柱，只能把自己藏起来，祈求不被任何人招惹。事实证明，这样做是有用的。现在很少有人用充满邪念的目光打量他了，而且他现在遇到了一个会笑着直视他双眼的男孩。陈露停下了戳他脸颊的动作，转而拿筷子轻轻抵住他的额头，提醒他把头抬起。没关系，我之前就说过了。有我在，他轻笑着说道：“没人能欺负你，就算是林淼淼也不行，跟我有什么关系？”林淼淼正往嘴里塞着一大片娃娃菜，丝毫不在意吃相，口齿不清的反驳着，反驳完继续自己吃自己的。梁芷柔静静的注视着陈露，眼眸微缩了一下，变得有些水润，整颗心都在颤动。林淼淼又吃了几大口，咽下去之后，轻轻拍了拍肚皮，也不知道他这么能吃，为啥一点不胖的？不仅整个人不胖，该胖的地方也不胖。沉默都比他像个成年人，梁芷柔就不一样了。他虽然也不胖，但该胖的地方是很晃眼的。这时，林淼淼突然举起手中的果汁，道：“来，庆祝我们话剧社第一次表演圆满收工。”你这话不该留到明天再说吗？陈露好奇问。林淼淼愣了一下：“对哦，我今天说了，明天说什么？到时候说第二遍就没感觉了。”陈露看着他愣住的样子，不由得嘲笑了一下。他举起手中的可乐，给梁芷柔一个眼神。梁芷柔见状，也举起自己手中的杯子。陈露清了清嗓子，那就敬我们的相遇吧。林淼淼勾起嘴角，露出可爱的虎牙。好，几人出来的时候已经是晚上八点多。刚出门，一股热浪就打到了脸上。街道上仍然灯红酒绿的，附近的烧烤摊和摆在外面的餐桌平添了不少烟火气。不少醉酒的人在那吵吵闹闹，桌上的肉串剩了大把，只有花生和毛豆不停被消耗，和闷热的空气一起，宣告着夏天的来临。陈露呼了口气，朝林淼淼道：“你是自己回去，还是先跟我一起去送梁芷柔？”林淼淼笑了一下，紧接着又摇摇头：“我自己打个车回去就行了，又不远。”他知道陈露也没特别强硬着要送自己，更何况作为梁芷柔的闺蜜，虽然不知道这丫头对陈露到底怎么个事，但还是得稍微保持距离。有的人当好朋友一起吵吵闹闹的，会很有感觉，更进一步反而玷污了友谊。陈露对他来说就是这种。正当陈露带着梁芷柔往停车的地方走的时候，林淼淼又朝陈露挥了挥手：“你过来，我跟你说件事。”陈露觉得奇怪，还是一脸疑惑的走了过来。梁芷柔则继续朝车边走去。陈露看着表情有些认真的林淼淼，玩笑道：“咱俩不合适，你趁早放弃吧。”林淼淼愣了一下，差点忘记自己原本要说什么。他气坏了，大声骂道：“陈露，你真不要脸！”陈露忽然朝旁边走了两步，看起来好像根本不认识他。他好奇的转过头，才看到隔壁烧烤摊上好多人正一脸好奇的看着他。当我没说，陈露连朋友都不适合做。见好奇的人全都移开了目光，陈露又走回来问道：“你要说什么？”陈露觉得自己大概能猜到一些，估摸着也是因为莫雨晴的事情。毕竟林淼淼当时是近距离看着的，如果自己朝秦暮楚，她作为梁芷柔唯一的女性朋友，自然要收拾自己这个渣男。林淼淼摆出少有的认真表情，道：“你可想好了？所以。”你是要说，我再不离开他身边，他就离不开我了？陈露看着远处的梁芷柔，轻声问道。林淼淼一怔，她没想到陈露根本不需要把话说明白，心想：怪不得这么多人喜欢跟聪明人说话。对，也不对。他捏了捏后颈，直视着陈露：“我是要说，他已经离不开你了。这个憨女孩的心太小了，小到可能此生只容得下一个男人。他偷偷看你的时候，眼睛里有光啊。”陈露有些无语的看了看他。像是对方在说极其多此一举的事情，紧接着又忽地勾起了嘴角。你放心吧，我永远不会离开他的。这话说完，林淼淼叫的网约车刚到，陈露挥了挥手就走向梁芷柔那边，一边走一边心想：这林淼淼心思还挺细，段位可能只比柳岩低一点，对梁芷柔也是真的好。也不知道两人怎么认识的。陈露走到梁芷柔面前，就看到她正拿手指甲按着手臂上的包，横着按一下，竖着按一下，一个叉就出现了，被蚊子咬了。陈露问：“梁芷柔点了点头，怪我，我该把车钥匙给你的。”他笑着把车门打开，又问道：“要不要我帮你吹吹？”“不，不用了。”陈露没多说什么，暗自骂着蚊子不懂事。如果来咬我，我不就可以让这憨憨帮我吹了？他继续细心的拉出安全带，帮女孩系好。淼淼，她有啥事吗？梁芷柔突然问道。梁芷柔和别的女孩子不同，她问的问题就是问题本身，不会试探。她是真的在担心林淼淼是不是有什么事情。而不是想问他俩说了什么。不过陈露不在乎他到底有没有试探，笑着实话实说道：“他让我不要离开你。”梁芷柔脑子一下子就转不过来了，只是羞愧的深深低下头，长长的秀发垂在耳边。
。陈露只看得到他发红的耳根和雪白的后颈。你会离开我吗？过了一会儿，女孩声音颤抖着问道。得亏陈露听他说话的时候一直很认真，不然还真听不见。你会赶我走吗？陈露看着倒车影像，打着方向盘。不会啊，梁芷柔愣愣地说道。我怎么可能赶你走呢？那我就不会离开你。陈露笑着说。几分钟后。梁芷柔看着窗外的街道，似乎发现了哪里不对劲。这路和去我家的不太一样。她发现自己能认出路来，还挺自豪。陈露扑一下笑出声：“肯定不一样啊，这就不是去你家的路。怎么这么憨？万一真把你卖了，你都感觉不出来是吧？你要带我去哪呀？”梁芷柔也不慌，她相信陈露一点都不会怀疑那种。去商场给你买身衣服。陈露认真道：“本来不慌的女孩，这下慌了，给我买衣服干什么？”你每天就那几件白色 T 恤换着穿，不该买衣服吗？陈露伸出右手捏了捏他衣角，都洗得很粗糙了，摸着就很不舒坦。见女孩还想拒绝，他又道：“你之前不是送我一个相册吗？我怀里你都要拒绝，不礼尚往来，还能不能当朋友了？”梁芷柔点了点头，好像无法反驳。车停到商场前，他才想起那相册本来就是自己要感谢陈露才送的来着。我送给他谢礼，然后他再送给我，是不是哪里出了问题？陈露停下车之后，伸手就要帮他解安全带。梁芷柔红着脸，连忙摇头，示意自己来就好。他也没有强求，反而带着满意的笑容开门下车。他知道梁芷柔是肯定不好意思的，之所以明知道会这样，还要去帮他，自然是想打断他思考。这憨憨反应慢，陈露可不会给他机会细想。几秒钟后，女孩怯生生的下来了，看陈露的眼神莫名有些愧疚。她其实很不喜欢拒绝陈露的要求，刚才实在是一时太紧张了。虽然觉得自己做的没错，但还是有一点后悔。陈露毫不在意，笑道：“走吧，今天不是周末或者节假日，这个点的商场就没那么多人了，大部分都集中在商场里面的各种餐饮店里。”两人并肩走着，寻找电梯，时不时就会有发传单的人凑上来。梁芷柔因为自己发过，知道这些人不容易，每次都会小心的接过。陈露则是因为看梁芷柔发过，也一改往日看心情收的作风，开始来者不拒起来。很快，二人手里就被塞了一堆餐馆的传单。不得已，又转头去找了个垃圾桶扔掉。我也给你买一件吧。在上行的电梯上，梁芷柔回过头，小声说道：“比陈露多往前站了一截的他，此刻刚好和陈露一样高，刚刚好可以注视陈露的眼睛。”陈露笑了笑：“等你下次上课的工资下来再说。”他没有拒绝，毕竟到那时候他就彻底清楚自己上节课赚多少钱了。陈露想早点给他养成这种观念，钱是省不出来的，每天想着怎么省吃俭用到极致的功夫。不如拿来提升自己，去赚更多的钱。再就是脑力劳动远远比他在火锅店当服务员和发传单挣钱，也省力。梁芷柔累死累活的发一整天传单，绝对没有当家教一个小时赚的多。只要开了这个头，等着憨憨再多拿几次一小时几百块的工资，到时候不用说，他也会明白自己该往这方面发展了。有些事情直接告诉这个没见过世面的憨憨他，他一下子是理解不了的，得温水煮青蛙才行。到时候也能明白的更透彻。梁芷柔呆呆地看着面带微笑的陈露，自然没想到对方心里想了那么多，只是没想到陈露这么简单就答应了，心里有些高兴，转过头开始回忆起陈露平时的穿衣风格。由于想得太专注，丝毫没注意到自己被电梯推到了尽头，只觉脚下一滑，没反应过来的他整个人一慌，直接就仰面倒下去。陈露有些无语地伸出胳膊把他拦住，轻轻推到平地上，专心点，他轻声道。其实你哪怕站着不动，等电梯把自己推到平地，也不会摔的。一慌反而会失去平衡。陈露清楚的很，当然是因为小时候试验过。一开始觉得等电梯把自己推上去还挺好玩，后来被狠狠揍了一顿，就不觉得好玩了。哦，梁芷柔有些心有余悸，一时间不知道自己应该先后怕，还是先觉得丢人。她越来越觉得待在陈露身边让人很安心。陈露似乎什么都能解决，走路也会故意走在稍微靠后的地方。留意着他整个人和突发情况，想到这些，女孩又悄悄抬头看了看陈露的侧脸。此时，陈露正专心看着周围的衣服，她对逛商场有一点经验，但不多，全都是被自己老妈和陈莫强拉着来的。陈露有些发愁，太贵的这憨憨肯定不会要，便宜的又不一定好看，挑个价格和款式都满意的，不知道要多久。不过之前一起买菜，现在又一起逛商场买衣服，陈露感觉还挺新鲜的，一路上也没少看到出来逛街的情侣。恐怕在外人看来，自己和梁芷柔也是其中的一员。陈露走到一条米白色的法式长裙旁，朝梁芷柔问道：“这件怎么样？你喜欢吗？”他清楚梁芷柔性格，比较露的衣服都没在考虑范围内。多哄一下的话，梁芷柔也许会单独穿给自己看
，但是那样就违背给他买衣服的初衷了。梁芷柔慢慢走过来，她没有先看裙子咋样，而是悄悄看了眼价格， 5 8 8不好看。女孩摇摇头，陈露轻叹口气，再去看看别的吧。随后，他就带着梁芷柔慢慢逛着。幻平常带陈默，他这会儿早就哭爹喊娘了，不知道为什么今天一点都不觉得累，可是挑了很多件梁芷柔都觉得不好看，不管是 T 恤还是裙子。陈露很是耐心的，又陪着他逛了一会，走到一条淡绿色长裙前。这一件没有那么花里胡哨，但明显布料和做工要好得多。这家店的导购员比较热情，很快就凑了上来：“送女朋友的吗？先生真是有眼光，这款真的很适合你女朋友这种身材。”导购员很年轻，带着柔和的笑容，还挺会说话的。陈露转头看向身边的女孩，这件不咋显眼。梁芷柔继续假装看裙子，偷偷看一眼价格，怎么这身要六百多？够吃好多好多顿排骨了，虽然是挺好看的。女孩仔细看了一会儿，最终还是有些不舍的移开了目光。不好看呀，再看看别的吧。梁芷柔有点嫌弃的说着。陈露苦笑，穿上试试。啊，梁芷，看向她，表情有些疑惑。咱俩都逛这么久了，你觉得不好看，也许是因为没穿上呢。陈露认真道：“是穿又不要钱，到时候还是觉得不好看的话再换呗。”梁芷柔拗不过陈露，只好点点头。陈露看着女孩走进试衣间，很是利索的转身就走，看得导购员一脸迷惑。他想到了电视剧里这样甩开女朋友的渣男。不过很快，陈露就回来了，手里还提着一个购物袋。他把发票装进自己兜里，把衣服递给导购员，柔声道：“这件 T 恤，麻烦你等会说是买一送一的。”导购员愣了一会儿，随后才似乎想明白什么，呆呆的点了点头。很快，女孩就怯生生的走出来了。她穿着一袭淡绿色束腰长裙。如瀑般的长发洒在身后，纤细的腰肢和苗条的身材显现得淋漓尽致。哪怕女孩深深垂着头，也足够动人。高耸的山峰更是让人根本移不开目光。陈露一直知道梁芷柔身材好，但怎么也没想到她平常宽松的白色 T 恤下藏着这么曼妙的身姿，这不是挺好看的吗？陈露笑着说。梁芷柔感觉自己脸颊一阵发烫，嘟囔道：“不，不好看。”她也不知道陈露夸的是他人好看还是裙子好看。虽然她穿上之后对这条裙子越看越喜欢，但价格还是超过了她的选择范围。她缓缓抬起头，盼望着陈露赶紧看够，她好去换掉。结果陈露突然开口：“就这身了。”女孩愣住了，这跟说好的不一样。陈露又骗我。梁芷柔抬头看向他，微微嘟着嘴，有些委屈。陈露朝他笑笑，心想：“你以为我看不出来你喜欢吗？”嘴上还是老老实实说道：“挺值的，这家店做活动，买一送一呢。”梁芷柔听到后眨了眨水灵的双眸。一时间没反应过来，这时导购员连忙上来打起圆场。他拿出刚刚陈露去买的那件 T 恤，笑着说道：“我们店里最近在做活动，消费满六百元就会送一件夏装 T 恤。”陈露拿过来，故意在梁芷柔身旁量了量：“你要不然再试试这个合不合身？”“这个是合身的。”导购员嘴角仍然带着笑容：“我干了很久了，看一眼就知道该拿什么尺码的。”陈露点点头：“行，打包吧。”导购员特意拿出一个带着他们店牌子的袋子。把陈露买的 T 恤装进去，梁芷柔看了看陈露，又看了看收拾衣服的导购员，眨眨眼，没感觉出什么异常。他只知道衣服面料的好坏，没有从这上面辨别出价格的能力，因为没穿过什么好衣服，也认不全牌子。全都收拾好之后，陈露拿起装着新 T 恤和梁芷柔原本衣服的购物袋，带着梁芷柔转身离开，没给梁芷柔换回衣服的时间。毕竟不知道他下次舍得穿是什么时候，还得趁机养养眼呢。多买的那件 T 恤，就是怕他舍不得穿裙子才买的。梁芷柔默默走在陈露身旁，低着头，很不好意思。她上次穿裙子还是在小时候，虽然是长裙，但是双腿没有衣物包裹着，还是有点别扭。女孩悄悄抬头看了陈露一眼，很快又别过了视线。陈露给她买衣服，真的让她很高兴。这还是第一次有男生给她买衣服，陪她逛街。她之前从来不敢想的事情，陈露在不知不觉间已经为她做了太多太多。对于那件 T 恤，她则是根本没有怀疑。陈露说的话，他都会信的。其实，哪怕陈露不搞那么多铺垫，他也会信。虽然好像被骗了不少次，看着穿着新裙子低头走路的少女和她身旁的男孩，导购员眼神里流露出一丝羡慕。一路上，两人都在互相打量。陈露时不时就会看身旁的女孩一眼，这身裙子实在是把梁芷柔被掩埋的气质提升了几个档次。平常她穿的 T 恤太宽松，陈露根本没想到梁芷柔的腰原来这么细，身材这么好。而且是细的恰到好处，真想搂着试一试。陈露咽了口唾沫，费了好大劲才把头别到一边。梁芷柔则是看着陈露，在想等自己发工资给他买身什么样的衣服比较好。
到了此时，他才猛然想到，给陈露买几百块的衣服的话，只需要上两三个小时的课就可以了。这是他之前根本就不敢想的事情，毕竟自己发一整天传单才能挣两百。他这才理解，陈露当时跟他讲的那么一大堆是为了什么。只要自己按照陈露所说的努力下去，一定可以挣出给母亲做手术的钱。只靠发传单和在火锅店当服务员是不行的。见陈露还在逛，梁芷柔赶紧嘟囔道：“我，我们回去吧，不要再给我买东西了，好不好？”他生怕陈露再给他买身衣服，而且虽然正待在陈露身边，不少人向他投来的目光还是让他有一点不适应。他只能按和陈露约定好的，强撑着抬起头。很多路过的男生都会把目光投向他，只是在看到陈露的时候，眼神会有些落寞。女生看到他，在看到陈露之后，目光会充满羡慕，有些细微的差别。行，不给你买了。陈露假装妥协。听到这话，梁芷柔顿时心安了不少。结果陈露又突然补充道。再去给阿姨买点补品，啊，不，不需要的，我会自己打工挣钱给她买的。梁芷柔急得直接抓住了陈露的胳膊，想让她停下脚步。你问阿姨了？陈露转过头来问道，满脸天真。女孩怔了一下，随后摇摇头，没有呀。那你怎么知道她不需要我买？梁芷柔还在僵硬地握着陈露的胳膊，微微张着小嘴，思考自己该说什么。真不用的。过了一会儿，她又劝阻道：“你说了不算，这不是送你的。”陈露故作思考一会儿，那我去问问阿姨吧。好，梁芷柔放心了，毕竟肖寻芳一定会婉拒的。他没有想到的是，陈露的意思是买完带着去问。折腾好一会儿之后，梁芷柔终于把拿着大包小包的陈露拽出了商场，到了外面才慌慌张张的撒开陈露的手臂。你又欺负我！女孩委屈道。陈露笑着拿手指戳了一下她脸颊，感受着那软嫩的触感，给你买衣服也叫欺负你啊？我不是这意思。梁芷柔抿了抿嘴。是我给你买衣服，让你开心多一点，还是欺负你，让你难过多一点？他又问。开心多一点，梁芷柔实话实说道。严格来说也不算实话实说，因为开心多了很多很多。陈露微微颔首，所以你不该谢谢我吗？为什么要抱怨我欺负你？梁芷柔眨了眨眼睛，莫名觉得陈露说的有道理。谢，谢谢你。陈露很满意，不客气，应该的。说完，他才注意到商场这边大门外一地的塑料花。每一朵花的花蕊上都一盏白色小灯，感觉有点梦幻。给你拍张照吧，也不知道你下次穿这裙子是什么时候。陈露侧过头看着他，时光是留不住的，哪怕是昨天，哪怕是上一秒。而人的记忆又不足以清楚地记录下每一个画面，每一个闯进自己人生的人，每一处令人忍不住驻足的风景。这就是陈露喜欢摄影的理由。女孩默默点点头，没有拒绝，也不知道是习惯了，还是放弃了抵抗。梁芷柔站在花海中间。强撑着抬起头，看向表情非常认真的陈露。微风不停把她的长发轻轻挽到一侧，女孩就伸出一只手放在脖颈旁，悄悄压着。在一群柔和灯光的簇拥下，画面显得那么美好。我希望你能学会笑。陈露调试着画面，看着相框里的女孩，叹了口气。梁芷柔觉得奇怪，我不会笑吗？陈露点点头，我从来没见你笑过，一次都没有。梁芷柔听到陈露的话，有些迷茫，开始认真回忆起自己到底有没有对陈露笑过。在心里是肯定有效果的，比如陈露第一次给他发消息，第一次喝他煮的粥，第一次弹吉他给他听，还有第一次对自己说“有我在呢”的时候，甚至就在刚才穿上陈露给自己买的裙子的时候，他都有效果。但是到底有没有表现出来，他自己也不清楚。他压抑自己情绪压抑了太久，习惯性的藏在心里，以至于真的彻底混淆了。看着缓步朝自己走来的陈露，梁芷柔有些紧张的问道：“我，我没有吗？”陈露把手机举到他面前。虽然画面里的女孩有些羞涩，但是能看出心情很舒畅。在亮着光的花海中，穿着一袭淡绿色束腰长裙，头发垂直散落，有种岁月静好的感觉。但就是好像缺了点什么。很快他就想明白了，自己唯独没有笑。从认识你到现在，我就没看你笑过。陈露神情很严肃，这问题埋在他心里很久了。别说林淼淼了，就算是在外人面前，向来很少显山露水的沉默，一天都不知道能乐呵呵的笑多少次，哪怕是莫雨晴也不例外。但是梁芷柔没有一次都没有。陈露把手机放回兜里，看着面前愣愣的眨着眼的女孩，犹豫了一下，还是拿两根大拇指戳着她的脸，强行勾起她的嘴角，轻声问道：“这些天你不开心吗？”“开心呀。”梁芷柔认真道，被陈露戳着，有点口齿不清，真的很开心。遇到你之后的每一天都和做梦一样，那就是你自己的问题了。陈露收回手，松了口气：“我不知道，我从来没有想过憋着不笑啊。”梁芷柔自己都有些疑惑。我只是不想哭，陈露不由得哼笑了一下。结果你哭也没咋忍住，反而搞得自己不会笑了，是吧？
。说完，他就略微皱了下眉。其实往细里想，虽然梁芷柔经常会眼泪在眼眶里直打转，但是没怎么真哭过。至少就他的成长经历来说，他已经和不会哭没多大区别了。慢慢来吧。陈露看着面前正低着头的女孩，柔声说道。这一刻，他仿佛又看到了那个在火锅店里，哪怕一直被凶。眼泪也一直在眼眶打转，不敢哭出来的女孩，你以后少压抑自己的情绪，想笑就笑，想哭就哭。她一边说着，一边轻轻戳女孩的脸颊。反正你笑的时候，我会陪你一起笑；哭的时候，我也会给你擦眼泪。有什么好忍着不哭的？现在和以前不一样了，知道吗？也许以前你只有个会怕你受欺负的妈妈，不敢哭出来。现在有我呢，我可以分享你的悲伤。难过的时候，不一定非得吃颗糖才行。话音刚落。陈露猛然感觉，似乎有低温热的液体划过自己的手指，从自己眼前落下。注意力回到女孩脸上的时候，对方已经泪流满面。陈露没有说话，只是轻轻的替梁芷柔擦着眼泪，动作很是温柔。虽然表面上很淡定，其实她内心慌的一笔。我靠！为什么？怎么好端端的说哭就哭了？我一点心理准备都没有。别人看到会不会误以为我在欺负良家少女？算了，误会就误会吧，只要我不尴尬，尴尬的就是他们。可惜，陈露看路人的这两秒，刚好错过女孩在不经意间边哭边微微扬起的嘴角，兴许是站着哭累了，女孩就把额头抵在陈露的肩膀上，继续抹眼泪。许久后，看着极其惹人怜爱的女孩，终于擦干泪水，陈露轻轻笑了一下，心想：女孩子不愧是水做的，哭都能哭这么久。至于为什么哭，她心里没底，也没有必要问了。也许是感动，也许是想把之前受的委屈全哭出来，说不好，总归能发泄出来就是好事。两人乘着夜色向停车的地方走去。你刚才在我肩膀上靠了半天，得还的。我告诉你，陈露抬头看着刚刚从云间钻出来的月亮，玩笑道：“那下次你也靠着我哭。”不必了。当车停在小巷子口的时候，梁芷柔并没有急着下去，因为眼睛还有点肿。陈露甚至去药店买了冰袋给她冷敷。毕竟这往小了说会让梁芷柔母亲担心，往大了说可是关乎自己的一世清白。你记得把拍的照片发给我啊！梁芷柔闭着眼睛道。陈露缓缓摇头，这次拍的不行，我觉得挺好啊。梁芷柔拿下冰袋来，有些好奇的看着他，结果就看到陈露一脸凝重的样子。不知为何，他苦笑了一下。手机就这样，如果是好点的单反就好了。他自己的单反坏了，莫雨晴送的不想用，他正想着什么时候再买一个。梁芷柔看着陈露沉闷的表情，眨了眨眼，若有所思。女生宿舍区门口，莫雨晴一脸无奈的看着面前捧着鲜花单膝跪地的男生。这肯定是没打听过他家境的大一学弟，不然不会不经意的把他那辆跑车停在不远处。估计是看了晚会表演后喜欢上自己的。谢谢你的喜欢，但是抱歉，我有喜欢的人了。他认真道。莫雨晴现在拒绝别人表白的时候，都会说一句谢谢喜欢。只是他最想道谢的那个人已经被他亲手赶走了。男生表情很是不解，仿佛听到了什么天方夜谭。你有喜欢的人，那为什么没跟你在一起？肯定不会有人能拒绝你吧？莫雨晴面容有些苦涩的扬了扬嘴角，没有说话。本来是不会拒绝的，如果我没有一错再错的话。男生似乎还是不想放弃，缓缓起身，注视着面前这个他所见过的最漂亮的女孩。他还真从来没被拒绝过，所以看到莫雨晴表演后，直接就把自己女朋友踹了，根本没考虑过表白失败这种可能。我真的没机会了吗？他不甘又疑惑地问道。莫雨晴表情很是淡然，一如既往的绝情，不如把精力放在爱你的人身上，不要在我这浪费时间。不会再有人有机会了。本来就不把别的男生放在眼里的莫雨晴，现在眼中更不可能容得下别的男生了。说完，他便缓缓转身，朝自己宿舍走去。路上，一男一女的说话声突然传入他耳中：“都这么晚了，你怎么还专门跑过来？”女生语气有些责怪，更多的是感动：“我我怕你肚子疼，你痛经那么厉害。”男生一直挠头，显然没猜透自己女朋友到底是生气还是感动。痛经其实能治好的，女生悄悄说。她男朋友听到之后很是激动，激动到似乎需要集齐七颗龙珠，她都肯去做，连忙问道：“怎么治？”女孩背着手凑到男生面前，眼睛弯得像个月牙，以后生个孩子就好了。莫雨晴驻足在原地，静静地看着他们，恐怕无论是不是对她抱有好感的人，都不会想到莫雨晴居然会羡慕情侣。这位样貌极其出众的清冷系少女看着眼前这美好的画面，眼神中满是羡慕，嘴角不自觉地弯起，替他人的幸福感到高兴，而自己眼角却带着晶莹的泪滴。他拿出手机，看着自己之前给陈露发的最后一条消息，和他预料的一样，还是没有得到回复。莫雨晴重重的咬了下嘴唇，如果不是彼此父母太熟，你早就把我删了吧。他很清楚，只要自己发个朋友圈
，一定会有很多人排着队给自己送。但是，那都不是自己想要的。他仰起头望向身旁的路灯，明亮的灯光在他眼中变得越来越模糊，像是隔了一层水雾。两轮圆月挂在夜空，一白一黄，一时间不知道到底哪个是月亮。我真的想你了呀，陈露。梁芷柔眼睛没那么肿之后，陈露就带着他下了车。两人并肩穿行在巷子里。头顶的灯光照出两道长长的影子。到了门前，梁芷柔才突然发现自己穿着新买的裙子，就直接回家了，也没地方换，只能又羞又骚的低着头拿钥匙开门。陈露则是提着大包小包跟在后面。门刚打开，就看到肖寻芳正坐在轮椅上，只是默默的看着那扇小窗户，只有少许月光洒在他身上，身影有些孤寂。明明和自己母亲王小霞差不多的年纪，却没怎么见他看过手机或者电视，可能对山里出来又无法行走的他来说。看着夜色发呆，就已经是消磨时间的方式了。不知道是不是舍不得开灯，屋子里黑漆漆的。陈露心里突然有些堵，妮儿咋这么晚才回来啊？肖寻芳语气里充满了担忧和思念，并没有多少责怪。梁芷柔支支吾吾的，刚想说话，陈露就替她解释道：“阿姨好，我们晚上一起吃饭来着。”听到陈露的声音，她似乎一下子就放心了不少，推着轮椅转过身：“跟你在一块儿，我就放心了。”她笑着说道。看到陈露提着的一大堆东西。又忽然愣了一下，你怎么提了那么多东西？梁芷柔摸着黑开灯的功夫，陈露就已经蹲到了萧寻芳身旁。她微微仰着脸，特意比萧寻芳的视线还低了一点。她轻笑道：“我看商场刚好今天搞促销，就给你买了点补品。”萧寻芳有点为难：“阿姨哪能收你这么多东西？你这钱不如留着给自己买点好吃的。”陈露一脸委屈的说道：“话不能这么说，阿姨，您管过我饭呢，我还打算以后常来的。到时候我妈一骂我，我就来您这里蹭饭。”你要不收我以后，真不好意思来了。萧寻芳不自觉地摸了摸陈露的头，好，好，小路想来就来，但你得听阿姨话，以后咱不买了。他伸出手，才猛然发现陈露明明比自己高那么多，自己想摸摸他的头，手臂甚至还得往下伸一点。侧眼看去，就看到陈露正半跪在自己身旁，为了维持这个高度，膝盖都没沾地，看起来就很不舒坦。他有些恍惚，陈露仍然像个没事人一样说着话，如果不是自己伸手这一下。恐怕就忽略掉这孩子无声的温柔了。想到这眼眶，就不自觉的变得有些湿润。阿姨随时欢迎你，记得常来啊！萧寻芳柔声道。陈露听到后，赶紧把买的东西放到墙角，省得自己等会走的时候被要求带一点回去，少来不了。梁芷柔做饭那么好吃。萧寻芳看到穿着一身新裙子的梁芷柔正给陈露倒水，有些沧桑的脸上不禁浮现出一抹笑容。送下梁芷柔之后，陈露就准备回宿舍。他坐在车子上，没有急着上路。食指不停敲着方向盘，静静思考着，他现在到底能帮上梁芷柔什么忙？梁芷柔母亲的腿似乎还有通过手术好转的可能，但不知道费用是多少。可以确定的是，肯定不低，至少这憨憨几年内是负担不起的。但现在问题是，两人的关系应该还没有好到他可以插手这种事的地步。越界帮忙反而会让梁芷柔彻底抬不起头，到时候两人地位就不对等了。这不是陈露想要的，他不想看到一个因为欠自己的而对自己百依百顺的憨憨。而且，虽然老爸老妈心眼好，有可能肯借给自己，但这个钱只能是自己亲手挣出来的，不然性质不太好。不是自己赚的钱，自己不配这样用。他轻笑一声，点燃发动机，扬长而去。想照顾好这个憨憨，真是件必须细水长流的麻烦事。一步步慢慢来吧。还在半路，手机铃声就响了起来，居然是李思年打的。喂，陆哥，你先说啥事，我再决定是不是你哥。陈露沉声道：“这货不可能没事献殷勤。”平常有事喊陆哥，没事就喊好大，也不是啥大事，就是那啥想跟你借点钱。李思年语气似乎有些窘迫。你现在在外面？陈露好奇问道。按理说要借钱，等自己回宿舍再说就好了，没必要打这个电话。李思年像是被看穿了一样，不知为何变得很不好意思。对，我在外面请客，看菜单有点吓人，就跑来厕所给你打电话了。陈露无奈笑笑，多少？我微信发你。李思年顿了顿，两千，多少？李思年。你他妈吃金子去了，吃两千块钱！陈露一晃神，差点闯了红灯。李思年一个月生活费好像才一千块钱，鬼知道这日料这么贵。李思年声音越说越小，不过那种窘迫的感觉已经没了。既然陈露骂他，就说明没有拒绝。他们整个寝室最靠谱的俩人就是陈露和江超了，有啥事一般都找这俩人商量。不过这次他没敢打给江超，虽然都会借钱，但是江超骂的远远比陈露难听。陈露看着红绿灯上的倒计时，叹了口气问道。跟女生吃的，李思年嗯了一声，想走我老路是吧？陈露没好气道：“李思年这连走自己老路都算不上，最起码自己没被这样宰过。你要不要来一起吃？”
。李思年小声转移话题，陈露冷哼一声：“我去干嘛？去抢你风头啊？”他说的很隐晦，当初江超跟女生一起吃饭，就从来不带他。就算陈露不说话，光坐在那里，也太喧宾夺主了。有时候长得太帅，连僚机都当不上。没事，你来吧，帮我活跃下气氛。李思年小声嘀咕：“他在学生会混了这么久，到最后人情世故这方面，还是比不上陈露。”见陈露不搭理他，他又补充道。求你了，陆哥，就这一次，文熙真的是个好女孩，好女孩一顿饭吃你两千块是吧？陈露啐了他一口，算了，说位置吧，我去看看是什么妖孽。陈露下车之后，打量着面前的日料店，装修就搞得很假大空，花里胡哨的日式风格，形式主义，真晦气。这家店就开在大学城附近，结果自己之前从来没听说过，说明肯定不会很好吃。显然是没少在广告上下功夫的垃圾店，不知道多少人来这里只是为了打个卡。陈露按照李思年给的桌号一路找过去，掀开帘子就看到他正坐在一个单马尾女生对面，桌子很矮，甚至还要跪坐着，搞得陈露一阵无语，心里暗自发誓自己这辈子都不会再来这种店。学长好，女生转过头看到陈露之后，立马朝他笑了一下，笑得很甜，也有点假。陈露点点头，打量起对方，这女孩长着一副瓜子脸，面容还算清秀，勉强可以算入漂亮的那一批，大概 0.8 个零秒秒吧。这就是我那个朋友陈露，一起策划过上次迎新晚会的，被咱们院长表扬的就是他。李思年朝女孩介绍道。陈露没多说什么，默默坐到李思年身边。他对这种一顿饭要花掉不熟悉男生两千块的女孩子，不可能有好印象。懒得搭理。李思年没察觉出陈露有些不情愿。这是跟我一起当主持人的那个女生，她叫秦文熙，比咱们小一届。秦文熙是文艺部的干事，也跟着策划过上次的迎新晚会，所以刚才陈露一进门，他就认出来了。不过陈露根本记不起这号人，陈露听到这话才知道，前几天主持校庆晚会的女生就是她，难怪声音听着有一丁点耳熟。然后她就变了个脸色，看了身边的李思年一眼，心说你让我一个在晚会上被吃瓜的素材来当僚机，不太好吧？人家当时可是站莫雨晴旁边听着的，你俩一起主持配合的还不错呀。当时我跟我朋友都有说，陈露客气道，来都来了，也只能先把僚机当好，起码等到时候李思年把钱还给自己，这顿饭就算是白吃的。秦文熙有些害羞地说道：“是吗？谢谢你，我还是感觉学长去年都不是学生会的人，都能跟着一起策划晚会更厉害，有种隐藏高手的感觉。当时你上台主持那一会儿，我们班好多女生都想要你微信呢。文熙背稿跟你一样特别快，彩排的时候我就没见他卡过壳。”李思年夸赞道：“没有呀，我很容易紧张，真的还多亏了你帮忙呢。”秦文熙浅笑嫣然地附和着李思年，语气很亲近，随后就继续跟陈露说去年晚会的事情。无缝衔接的样子，仿佛根本没有这段小插曲。陈露随便附和两句，心里也明白了为什么李思年肯来这里吃饭。这女生八面玲珑的样子，给了李思年一种对方和自己很聊得来的错觉。如果你跟一个不是很熟悉的人聊天和相处都特别舒服，并不一定意味着他是你的知己，也有可能是因为他情商比你高很多，只是在向下兼容，所以你聊的话题他都能够接住，而不是因为你们很合拍。啥隐藏高手啊，我就一打白宫的，纯粹托李思年的福。才跟文艺部那些人混得比较熟。秦文熙喝了口大麦茶，右手托着腮，看着陈露说道：“那不就是隐藏高手吗？我进学生会就是想历练成你那样子。”陈露很想甩开对方的注意力，干脆杠了一句：“没用，进学生会历练啥的都是骗人的。”秦文熙转折还是很快，根本没让气氛尬在自己这。是呢，我进来就后悔了，待得越久越发现像你这样厉害的人都是天生的。陈露拍了拍李思年肩膀，笑道：“我只是个救火的，你是不知道，他当时刚当上副部长。”为了那晚会，搞出了一大堆预备方案，甚至能排到 Plan E， 所以主持人临时生病，他都能立马找到办法解决。人家早就想到了。其实这件事的真实情况是，李思年求着他前一天晚上把稿子背下来，第二天临时上场的。不过陈露当然不可能实话实说，又不是自己撩妹。女孩捂着嘴笑了一下，这么厉害？李思年笑了笑，还还好吧。陈露不想说话了，抛话题给你都不知道往下说，没你这么蠢的儿子。见李思年吃东西有些拘谨，秦文熙朝他问道：“你第一次来吃日料吗？”李思年连忙否认：“其实就是第一次。”次身上来之后，秦文熙语气很是温柔地问了李思年一句：“你要酱油吗？”李思年听到这话，误以为这是可加可不加的，轻轻摇摇头：“不用了。”秦文熙嘴角勾了勾，没说什么。陈露看得明白，他故意在拿李思年取乐。他吁一口气，压着怒火朝服务员喊道：“我第一次来，你们这刺身怎么吃啊？”这时，一个女性服务员连忙跑了过来，笑着问起陈露的口味，帮她配起战碟。
，结果酱油还是秦文熙给他倒的。李思年看到陈露的所作所为，似乎也明白了什么，学着他的样子重新搞了一碟，没有再蘸着芥末干吃。学长第一次来啊！秦文熙笑着说：“陈露早就陪陈默吃过一次了。”还是点点头。对，李思年跟秦文熙说话，莫名非常紧张，脑子一直卡壳，陈露就硬生生被折磨了一个小时。到喊服务员买单的时候，这场饭局本来的主角李思年才终于有点存在感。服务员走到三人面前，浅浅鞠了一躬：“三位一共消费 1988， 请问谁来付？我来吧。”秦文熙笑着挥了挥手，把服务员喊到自己这里。话虽如此，他却没有急着掏手机。陈露根本没有要买单的意思，同时伸出手，悄悄按住李思年胳膊，打算看看他还能怎么圆。他虽然什么都看得明白，但也不是谁的台阶都给，也从来不是亲眼看着自己朋友被涮还能忍气吞声的人。哪能让你出？说好我请你的。李思年反而是立马打开付款页面了 ，EA 吧，我看你都没吃多少。陈露朝李思年认真道。李思年顿了一下，还是走向前台，我出就行。包间内顿时就安静了下来。陈露看着手机，实在懒得搭理，心想等下找个什么理由给李思年揍一顿。学长，我可是新生晚会的时候就记住你了。他轻轻的笑着，紧接着又道：“加个微信呗。”陈露眼皮都没抬一下，算了吧，我怕别的女孩不开心。雨晴学姐不是已经拒绝你了吗？他拖着下巴问道，好像对陈露的事很知情。我没说是他。十分钟后，陈露坐在驾驶位上，目光定定地看着前方，面前霓虹灯牌的采光透过车窗打在他的脸上，不断变换。李思年送秦文熙上出租后，打开车门坐到他旁边，不知道两人分别的时候聊了什么。此刻他有些愁绪的脸上还带着一抹笑容。车门关闭两秒后，刚刚偷溜进来的热浪才缓缓消散。陈露懒得看他，看着前方，面无表情道。我请梁芷柔吃饭，她连十块钱的菜都舍不得点。李思年并没有察觉到刚才饭局中的多少细节，没看出秦文熙要付款，只是装装样子，还以为陈露按住他是舍不得他花那么多钱。他默默听着陈露说话，没有反驳。这次怕你下不来台，以后再有这种事别找我见。妈的，我就奇怪了，明明你身边就有活生生的例子，你看我以前过得很舒坦是吧？陈露很是心疼自己离心的单反相机，又远了一步，但是也没办法。李思年这三年下来，对自己还是很好的。我建议你离他远点，你们不是一个段位的。陈露终于转头看向他，表情很认真。刚才你出去结账的时候，他要加我微信来着，不过我拒绝了。李思年想了想，呃，也许是想稍微熟络一下我的圈子呢，就像你当初加柳岩一样。毕竟我跟他说，你是我最好的朋友之一。某某，陈露骂了一句，把车倒了出去，语气也更冲了一些。你比我还魔怔，你好好想想，柳岩会一顿饭吃姜超两千块钱吗？他不会。如果江超请他吃两千块钱的日料，柳岩会把他腿打断。梁芷柔也不会。如果他看到我花这么多钱请他吃饭，能后悔到哭出来？陈露一时生气，懒得再像他平常风格那样循序渐进。李思年被陈露劈头盖脸说了一顿，有些不服气，道：“莫雨晴呢？”他这话的侧面意思就是陈露以前也为一个女生付出很多过，不该这样说自己。陈露脸色沉了下来，他不是很愿意回忆和莫雨晴的事情。莫雨晴送过我三万多块钱的单反。你让秦文熙送你一个。李思年说完，立马就后悔了。他真没打算伤陈露的心，只能闭着嘴不再说话，看着车窗外的夜景。陈露不耐烦地按了两下喇叭，示意前面的车快点走。过了一会儿，才继续开口：“不平等的不是爱情，是一方的得寸进尺和另一方的自我感动。”这是陈露在车上对李思年说的最后一句话。日子就这样平淡无奇地过了几天。不少大三的学生正像李思年这样盲目地肆意挥洒最后的青春，毕竟在他们看来。开始实习走上社会，就代表自己的青春结束了，似乎都不想留下学生时期没谈过恋爱的遗憾。另一小部分情侣则是陷入对未来的迷茫，并总会有一个人没有急着考虑两人的未来，一个人过于感到焦虑，为此吵架不断。这段时期是大学情侣分手的高峰期。一天清早，李思年收拾好自己，转头就要出门，刚拉开门就被江超喊住：“你他妈什么病啊？人家估计把你当 ATM 了，你还上赶着去找人家？”江超惊讶到，表情跟个傻子一样。陈露不是跟你说了吗？他可是还偷偷要陈露微信来着。李思年叹了口气，我俩有机会的。江超一脸无语的看着他，李思年，你魔怔了。陈露说的没错，你比他当时魔怔的多。他还不服气啊？我要追的妹子又没莫雨晴好看，家境也没莫雨晴好，也不是什么校花，怎么就比他魔怔了？江超想到梁芷柔的样子，哼笑一声没说话。好不好追，明明和颜值没关系。李思年显然是偷换概念，恋爱中的人还真他妈全都是愚蠢的。哦，对，我除外，柳岩是愚蠢的。
。江超连忙在心里撇清自己，可就算是莫雨晴也不是这种人啊！你他妈清醒点，这是渣女！还没等江超说完，门就被缓缓关上。江超看了坐在床上看书的陈露一眼，再次深深叹了口气。一个刚见面就要你微信的女生，他都敢去追，还上赶着去找人家。说着，他又坐在陈露床边笑了笑。有件事你说的绝对没错，我要是请柳岩吃这个，他绝对打断我的腿。你还在这看书？江超没好气的把陈露手上的书拿了过来，你也不跟着一起劝劝他。我不劝。陈露打了个哈欠，他这种状态不摔一个惨的是不会醒悟的。吃一堑长一智吧，他要么哪天被一下子伤透心，要么像我一样被时间磨平，总归不会一直这样下去的。随后他又补充道：“大概率是前者，那女生不是个好人，不只是不回应那么简单。”江超看着紧闭的门，思绪繁杂。陈露可以从泥潭里走出来，你真不一定行的。他回过神，才看到自己手里拿的是编程书，又看到床边的创业流程，嘴角微微扬起。死傲娇是吧？一边拒绝我，一边偷偷研究这个。陈露不以为然，拒绝你是真的拒绝你，研究这个也是真心在研究。万一我发现这样没活路，我还可以劝劝你。你总归比李思年听劝，我当然听劝。如果没听你的，我也许现在还在当我的海王，就把柳岩错过了。江超轻笑一声，说起来。你现在研究编程不是太晚了，吃我真的会一点。陈露把书拿回来，如果不是为了追莫雨晴，我就不选法学这专业了。江超挑眉，所以你其实放弃了自己的梦想或者爱好。我没有什么梦想，我大概是碌碌无为那种人。陈露轻声道：“这话谁说我都信，但你绝对不可能。为什么？”陈露觉得奇怪。江超拿起陈露从图书馆借来的书晃了晃：“你当时一边费尽心思追着莫雨晴。”专业课成绩还是咱们班最好的，其他的也啥都会。我是真的服你。陈露叹了口气，你要是个女生就好了。啥意思？老子是女生，你追我？不，主要是被男生夸，我觉得恶心，真的快把昨天吃的饭吐出来了。陈露套上 T 恤，走吧，上课去。咱俩是不逃课的好孩子。傍晚，陈露给梁芷柔打了个电话，她今天一整天都没见到过对方。你白天也开始兼职了？陈露皱眉问道。对啊。我我马上要去火锅店兼职了，到了再打给你好不好？好。陈露挂断电话，眉头皱得更紧了一点，神情里充满疑惑，总感觉最近这几天梁芷柔有点奇怪。与此同时，辅导员办公室内，雨晴，时间应该还够，你可以慢慢来的。辅导员有些担忧的拍了拍自己身边的女孩，女孩梳着马尾，坐在窗边，正低头认真整理着校聘文件。窗外金黄的晚霞，仿佛是专门为这个角色少女准备的背景。让这一幕看起来无比恬静美好，哪怕仅仅是看着莫雨晴的侧脸，都让他一个女生有些恍惚，心想：难怪就连别的院的男生都要来追她。别累着自己，大不了我到时候挨顿批就行了，反正也没少挨批评。辅导员微笑着说道：“他作为新来的，已经被骂习惯了，只想躺平开摆。没事的，老师，这本来就是我应该做的。”莫雨晴朝他露出一个浅浅的微笑，继续埋头做自己的。哦，对了，你可以让陈露帮你啊。你俩一起来，应该很快就能搞完。他继续劝道。其实他也觉得奇怪，莫雨晴也就大一的时候会做这些事情，后来觉得累，就全都换陈露来做了。不知道为什么，现在又换成莫雨晴了，闹矛盾了。也不像啊，陈露又没有直接不来，班长要做的事还在照常做。莫雨晴听到后，猛地一怔，正在掀开文件的手就那样停在半空，整个人好似凝固了一般。他眼前的一切都变得雾蒙蒙的，抿了抿嘴，无奈苦笑道：“没事。”我不该什么事都麻烦他，辅导员有些疑惑，不过没有再问下去。一小时后，剩下的这些我带回去吧。老师再见。莫雨晴有些失神的整理好面前各种资料，这些都是下个月班上学生们找实习工作要用的。他轻轻关上门，柳岩刚好来接他去吃饭。你最近怎么梳起马尾来了？想换风格？柳岩看着莫雨晴身后一甩一甩的马尾辫，好奇问道。他一直都是黑长直党的，比较喜欢看莫雨晴散着头发的样子。陈露喜欢。莫雨晴轻描淡写道：“柳岩差点以为自己听错了，语气很是诧异。陈露喜欢，对啊，我那天看到那个女孩的时候，她就梳着马尾辫。”莫雨晴一边说着，一边拿手抓了抓自己身后的辫子，她轻轻一撒手，头发就一齐垂了下去，发质非常好，只是神情难掩落寞。柳岩看到自己闺蜜失魂落魄的样子，心里也有些难过。她的良知告诉她，这是莫雨晴应该承受的，但作为朋友，还是心疼的要死。正当她想开口安慰两句，陈露，他以前好累。莫雨晴突然开口说道，他微仰着头，轻轻捏着他那雪白的脖颈，每稍微动一下，都疼得忍不住皱眉。
，他不禁心想：这只是两三天的功夫，就累成了这样子。当初自己干烦了廖挑子之后，陈露到底是怎么替他撑下来的？陈露甚至都没跟他抱怨过，一次都没有。你坐那，我帮你捏捏。柳岩指了指走廊上的椅子，柔声道。两人并排坐着，柳岩侧过身，轻轻帮莫雨晴捏着脖子。你也是，低头低久了，不知道活动一下吗？他知道自己这个好闺蜜，这两天除了上课，无时无刻不在忙着搞这东西。莫雨晴闭着眼。轻哼了一下之后，就流下一滴眼泪。疼，柳岩轻叹一口气：“你本来就睡落枕了吧？加上长时间低着头，肯定疼。稍微忍着点，不然明天更严重。等下去买膏药贴上。”他说完之后，抬起头，就看到莫雨晴刚才因为疼痛流下来的眼泪，早已连成了线，看得他一脸茫然。陈露，他以前到底是怎么过来的呀、啊？莫雨晴紧紧握住柳岩伸出来的手，声音有些发颤，像个发现自己闯了大祸的孩子。我还嫌弃过他慢。陈露当时心里得有多难过，柳岩没再说什么，只是默默帮他捏着脖梗，看着他流泪。十分钟后，沉默了许久的莫雨晴吸了吸鼻子，低声道：“我会还给他的。”柳岩没怎么听懂，什么还给他？莫雨晴看着外面逐渐暗下来的天色，眼眸有些暗淡，泪水划过的痕迹已经干涸在他细嫩的脸上。把他对我的好，全都还给他。他光追就追了你七年呀！柳岩有些无奈，这怎么可能还得完呢？他轻叹口气。开了句玩笑，你还完人情可就奔三了，没人要喽。我知道。莫雨晴拿湿巾擦了擦脸，缓缓起身，继续看向窗外。但是没关系，我会还给他的，一点不落的，全还给他。这还是柳岩头一次从莫雨晴眼中看到这种眼神。他拍了拍女孩肩膀，走吧，去给你买膏药，然后吃饭。莫雨晴摇摇头，我想回家一趟。你妈回来了？没，就是想回去一趟。柳岩回味着刚才莫雨晴的眼神，越想越不放心，认真道。那我陪你一起去。莫雨晴朝他笑了笑：“你这是什么表情？我又不会想不开，有什么好想不开的？我也不配想不开。”在柳岩的一再要求下，莫雨晴最终还是同意让他把自己送回家。柳岩也妥协了一步，答应送下他就走。莫雨晴靠在车窗边，怔怔地看着阴沉的天空，厚厚的乌云聚集在一起，看得人心情很压抑。突如其来的一声闷雷，险些吓他一跳，把他繁杂的思绪拉了回来。又要下雨了呀！真讨。没多久。车就停靠在莫雨晴家小区门前，雨势也大的夸张了起来。莫雨晴拿出雨伞，慢慢打开车门。每次来送你都感觉心里不平衡。江警方，太夸张了。柳岩看着莫雨晴的背影，玩笑道：“我努力一辈子都买不起，也许运气好能买间卧室。”只见身形靓丽的女孩在雨中撑起黑色雨伞，雨水打在上面啪嗒作响。莫雨晴缓缓转过身看向她，浅笑嫣然：“离我浅浅，有什么好不平衡的？我家不就是你家？”柳岩愣了一下。笑着摆摆手，走了呀，记得贴膏药。看到柳岩开车离开，莫雨晴也动身回去。莫雨晴走到门口，按下指纹开门，结果在客厅看到一道有些陌生的身影。那是一个戴着眼镜的中年男人，身材有些发福，正坐在沙发上看着短视频。这是他所谓的后爸林景明。仅仅这一瞬间，就让他突然感觉有些压抑，本来就失落的心情更是直接跌到了谷底。莫雨晴心想，他估计是被自己老妈喊来帮自己打扫卫生的，想以此来让两人的关系更近一点。当初最开始的时候，莫雨晴还是有一点感动的。直到后来发现真相，估计老妈怎么都想不到，她一直都是直接喊个保洁阿姨过来，然后自己悠哉悠哉的坐在沙发上看手机。每次都是这样，到时候自己还要被老妈问为什么不跟她好好相处。不过莫雨晴早就不在乎了，她默默换完鞋，走进自己房间，砰的关上门。对方头也没抬，看样子也没打算搭理她。莫雨晴刚进房间，就翻箱倒柜的找起东西。很快，地上就摆满了各种各样稀奇古怪的东西，从看起来很旧、很幼稚的水彩画、陀螺、水晶球、画笔、芭比娃娃，再到后来的情书、素描画、纸折玫瑰、项链。本来躺在床上的大熊玩偶也被他抱了下来，全摆到地上之后，莫雨晴看着这些，无声的勾起了嘴角。这些全都是陈露送给他的，从小到大每一年的生日礼物。随着两人年纪的增长，礼物的风格也在不断变化，从幼稚到成熟，从懵懂到情窦初开。水彩画和素描画上面画的都是自己，只是画工天差地别。水彩画与其说是一幅画，倒不如说就是画了个火柴人，圆圆的脑袋，弯弯的眼睛和嘴角，画个蓝色的梯形就是小裙子，头顶再画个黄色的圆球就是太阳。他笑着笑着，仿佛刚刚在学校就已经流干的眼泪再次滴了下来。滴到画上之后，他又连忙把这张已经泛黄的画放到一边。很快，他又愣住了，少了，少了一件。他呆呆的小声嘟囔着。没顾得上穿拖鞋，就火急火燎的开门走到客厅。我东西呢？莫雨晴急冲冲的喊道。
。林景明一愣，这才抬头看他，看得出来他正在压抑着自己不耐烦的情绪。什么东西？莫雨晴深呼吸了一下，尽可能让自己情绪不太失控。我的东西，放在床头柜上的那个八音盒。他不想跟这个男人吵得热火朝天，以免再打扰自己母亲的感情。但同时也不想被他们打扰，这也是莫雨晴这几年一直自己住的原因。男人眯了眯眼，终于想起来这茬。我下午让阿姨扔了呀，那么幼稚的东西，你都多大了？莫雨晴顿了一下，谁让你扔的？那是我的，你问过我吗？那是十二岁时陈露送给我的。林景明弹了下烟灰，无奈道：“你马上就实习了，把注意力放在重要的事情上，成熟点。”本来就生气的莫雨晴这下更忍不住了：“你又不是我爸，你管那么多干嘛？”我怎么不能管？男人站起来吼了一声，看到莫雨晴还在含着眼泪，冷冷瞪着他，不想把事情闹得太僵，拿起手机就走了。我再给你买一个就是了，这种根本不值钱的东西，要多少有多少。他不耐烦道，随后重重关上了门。窗外仍然雷声不断，一道道闪电时不时把昏暗的屋内照得透亮，瓢泼大雨也越下越大。莫雨晴仿佛没有听到关门声似的，像个雕塑一样站在那里。他在静静地回忆着以前的事情，当初林景明和他老妈从国外回来。只给他同母异父的妹妹买了礼物，他哭着和陈露说了这件事。第二天，陈露就送了他一个八音盒。记忆中那个小男孩的笑容仍然记忆犹新。那天，陈露一早来到他家，就被他老妈和妹妹拉着聊了好久的天，才找到机会跑进自己房间。当时哭红着眼眶、还在生闷气的莫雨晴，看到陈露的那一瞬间的心情，真的难以言喻。陈露把躲在被子里的他挖出来，然后就像变魔术一样，从自己衣服里掏出了这个八音盒。他把手指放在自己唇前，用极小的声音说道：“嘘，林倩可没有这个，我只送给你一个人，你千万不要告诉他。你过来看，还会想呢。”当莫雨晴再次回过神来的时候，已经站在楼下，一个人孤零零的站在大雨中，豆大的雨点不停落到他身上。很快，他整个人都变得湿漉漉的，原本轻薄的衣服此刻变得很重很重，许多发丝被雨水沾在脸侧。他就随便拿手扒拉一下。他抬起头，看着面前的几个垃圾桶，目光冰冷，表情淡然。所以说，我讨厌雷雨天。不知过了多久，洒到身上的冰冷雨水变成了热的，蒸汽挤满了整间浴室。莫雨晴任由花洒里的水冲到自己身上，扬着嘴角看着手中的八音盒。八音盒背面写着歪歪扭扭的 C 反斜杠反斜杠 U 0 0 2 6 M， 一看就是拿修正页涂的。修正带的出现是后面的事情了。长得跟括号一样的 C 是陈露涂的，比较端正的 M 是莫雨晴涂的。莫雨晴也不知道此刻从他脸颊上划过的到底是热水还是眼泪，他不想关心这个，只是轻轻笑了笑。你涂的 C 丑死了，怎么看怎么丑。他学着当初陈露的样子，把食指贴到唇边，却怎么都压不住向下弯的嘴角，视线也彻底变得模糊不清。我当初为什么忘了呢？我凭什么忘啊？把你对我的好当成了一种习惯，当成了理所应当。谢谢你以前对我那么好，好到你不接我电话我都会生气。莫雨晴看着手里的木质八音盒，当初那个眉清目秀的小男孩仿佛再次出现在他面前。他轻轻抚摸着上面写着的字母，自言自语道：“你小时候说过，长大后要娶我的呀。我明明那么小的时候就答应你了，都怪我后来忘记了，都怪我没有遵守诺言。”说着说着，他又无力地蹲坐下来，紧紧抱住自己双腿，彻底泣不成声。都怪我一次次不知所谓的伤害你，陈露，对不起，我小时候真的很想嫁给你的，现在也很想。次日中午。陈露坐在食堂餐椅上，拖着下巴注视着眼前的女孩，梁芷柔被她看得有些别扭，低着头小口吃饭，心跳一直慢不下来。这个点刚好是食堂人最多的时候，周围都是人，吵吵闹闹的。就算是这样，她也能清楚听到自己的心跳声。过了一会儿，女孩终于忍不住了，小声嘀咕道：“你，你一直看着我干嘛呀？”陈露仍然在打量着她，见她根本没吃多少东西，又轻叹了口气：“最近胃口不好，天热。”梁芷柔垂着眼答道：“陈露觉得好笑，你那么严重的黑眼圈也是因为天热。”本来他是想打破砂锅问到底的，结果梁芷柔此时也抬头看向他，两眼有些湿润。以后再告诉你好不好？女孩恳求道，看起来莫名有点胆怯，像是害怕自己听到后会生气。陈露嘴角微微扬起，表情很是柔和。你不想说就……他话说到一半就停了下来，这时才反应过来，女孩的意思是自己问的话，他肯定会说，因为他不是很愿意说。所以更希望自己能不问。陈露突然笑了一下，好啊，说着，他又给梁芷柔加了一只包好的虾，不错不错，奖励你学会婉拒。离对我笑又近了一步。说来也怪，这憨憨怯生生的拒绝回答他，反而还让他感觉挺高兴的。梁芷柔呆呆的看着陈露，眼睛一眨一眨的，似乎这发展和他预想的有些出入。
又过了几秒钟后，他突然开口：“黑眼圈是因为最近比较累。”“嗯，我想更努力一点，想早点变得了不起。”好了，显然剧情没有按任何一方的预料来发展。这下幻晨露愣住了，他也眨了眨眼：“我没问啊，你咋突然又说了？”他完全没想明白梁芷柔这是啥情况。女孩低着头，不停捏着手指，很是认真的说道：“因为我不想拒绝你。”梁芷柔在一些奇怪的地方总有些小固执，陈露缓缓伸出手，把女孩的刘海打理到一边，仔细看着她那水灵灵的眼睛。她双眼仍然是那般的清澈漂亮，只是浓浓的黑眼圈让她看起来有些憔悴。下午要去上课，还是要去兼职？陈露好奇问。要去兼职？一口可吃不成的胖子啊！陈露表情有些担忧。你快吃，吃完我带你去找个安静的地方休息会。你这害怕的眼神是什么意思？别多想好吗？我可是正人君子。你看我这眼神像坏人吗？吃完饭，陈露就带着他来到自己最近才留意到的一座凉亭边。要说为什么最近才留意到，反正绝对不可能是因为话剧社不再适合当见面的点了。这座凉亭坐落在他们学院比较偏的地方，挨着蛮大的一个水池。除了周末会有零星几对情侣来这边散步，平常根本不会有什么人来这里，很安静。梁芷柔认真欣赏着周围的风景，注视着被微风吹出粼粼水波的水池，有些出神。微风吹到身上也令人感到舒爽。把周围的热气都散去了不少。他之前还真不知道学校里有这种地方，倒不如说他就没怎么在学校里四处看过，因为平常根本没有那么多的空闲时间让他闲逛。两人并肩走进凉亭，凉亭中间摆了一张石桌，石桌旁还放着两个圆柱形的墩子，周围一圈都是木质的长椅，可以随便坐上去。梁芷柔刚仔仔细细地帮陈露把石墩擦干净，陈露就一屁股坐到了旁边的石桌上，他无奈只好自己坐下来。刚坐下，陈露就有些用力地戳了戳他脸颊，他鼓起腮反抗，就又被陈露的手指像戳气球一样压了下去。之前都和你说了，这是循序渐进的过程，劳逸结合不好吗？陈露板着脸看着他，你黑眼圈都好严重了，脸上刚被我养出来的肉也瘦下去了，你这样会累坏的。梁芷柔低下头，抿了抿嘴，一副老老实实接受批评的样子。由于陈露坐在石桌上，看向坐在自己身旁的梁芷柔，真有种坐在讲台上居高临下的看学生的感觉。他清了清嗓子，认真道：“梁芷柔同学，你认识到自己的错误了吗？”梁芷柔很是配合的轻轻点头，然后继续低着头捏自己手指，还真像个没写作业，然后说：“忘在家里的小学生。”认识到了，他委屈道：“陈露很是满意。要说陈老师，我知道错了。你说了，我就不生你气了。我知道错了。后面呢？陈陈老师。”女孩声音软软的，怯怯的，还有些害羞和紧张。陈露愣了一下。随后连忙深呼一口气，不对劲，似乎有什么不太正常的癖好觉醒了。他赶紧再次清清嗓子，朝身边的女孩道：“我估计你也不好意思躺到长椅上，你就趴在这睡会吧。到该去兼职的时候，我喊你起来。”陈露心想，如果自己不带他来这里，他甚至有可能直接就趴在食堂桌子上睡了。梁芷柔听到后，老老实实趴在石桌上，慢慢把桌下的腿伸直，裤子被他这样的动作扯了一下，刚好露出白折纤细的脚踝。陈露作为合格的男生。自然是一眼就看到了。首先，他不是足控；其次，他不是足控，只是碰巧看到了而已。他刚转回头，想说些什么，就发现女孩已经睡着了。仅仅几秒钟的功夫，他一时不知道到底是因为太累了，还是因为很信任自己，亦或两者都有。梁芷柔双臂抱在一起，侧着头趴在上面，睡得很深。距离近了，可以清楚看到她细嫩的皮肤和精致的五官，美得不可方物。此时，一阵徐徐微风拂来。吹动起女孩乌黑的发丝，同时很是调皮的把她拢在耳后的几缕头发吹到脸颊上。女孩似乎是感觉到有些痒，微微皱了皱眉。陈露笑着伸出手，轻轻的帮她把头发撩到耳后。她看了一会儿熟睡中的女孩，随后也慢慢闭上双眼，面朝水池，迎着午后的微风，露出十分惬意的笑容。虽然稍微闭目养神了一会儿，不过陈露是不会午睡的，因为她还得等着叫梁芷柔起来，并不是因为这么漂亮的憨憨毫无防备的睡在自己身边，不看白不看。陈露点了点头，不得不对自己的诚实表示赞赏。什么叫正人君子啊？时间快到的时候，那清凉的微风也停了下来，空气变得有些闷热。陈露轻轻捏了捏女孩的脸颊，软乎乎的。起床吧，我送你。他柔声道。梁芷柔迷迷糊糊的爬起来，脸颊上还有刚才压出来的红印。他先是垂着眼皮愣了一会儿，然后又揉了揉眼睛。又过了几秒钟后，才反应过来，看到陈露还在看着他，连忙有些不好意思的别过视线。坐着醒醒盹吧，我怕有人把你装麻袋里拐走，没去给你买水。陈露轻笑着说道：“等会我送你去。”说完，他才想起自己下午好像还有杰克来着，心里紧张了一秒。
，然后就抛到了脑后。该翘就翘了，不会有人上到大三没翘过课吧？不会吧？梁芷柔连忙摇摇头，不，不行的。为啥？陈露好奇问。你要上课？陈露愣了愣，你咋知道？你给我发过你这周的课表的。梁芷柔一脸认真的看着他。陈露耸耸肩，从石桌上下来，看来宋氏送不成了。他站到女孩身旁，缓缓开口。听我的呀，把今天的钱拿到就别干了，我帮你去找需要家教的学生。到时候咱俩雌雄双片好像也不对。到时候我去友好的告诉我认识的那些为自己孩子感到焦虑的家长，就说你们的孩子正处在最关键的阶段，然后你就去当家教就行了。陈露很阴险的笑了笑，不过这事还真不能说是骗。陈默私下里很认真的说过，梁芷柔不紧张的情况下教的真的不错，自己老认识的同事里也有的是着急给孩子补课的。梁芷柔又是拿业内最低的价格降维打击，只能说是双赢。不过到时候肯定要涨价就是了，总不能教陈默一小时二百，教别人也一小时二百吧？想到这些，陈露又有些生气的戳了戳梁芷柔脸颊。梁老师，希望你能反复告诉自己，当家教一个小时能赚你其他兼职一整天的钱，可以吗？梁芷柔轻轻的哦了一声，有些不太自信。她其实这两天有去应聘家教，无一例外全都被礼貌拒绝了。她也是这时候才彻底发现。陈默真的非常非常配合他，也发现了陈露为自己这个兼职里里外外忙活了多少，不然他爸妈和陈默没道理那么容易就拍板接受了自己的。其他家长那样严格的考核才是常态，问起问题来像查户口一样。正当梁芷柔有些沮丧的思考时，陈露突然拍了拍他的肩：“别紧张，家长和孩子人品不行的，我不会找的。到时候你顶多比较陈默麻烦一点点，我保证就一点点，放心吧。或者，如果你不喜欢这种需要交际的工作的话，你可以告诉我。”我都支持你，梁芷柔微微颔首，轻声道：“谢谢你，我没有不喜欢。”陈露的话听得他心里涌上一股暖流。如果不是发现陈露一直在看着自己，他真的就要忍不住别过脸深呼吸了。不要动不动就说这种让人喘不过气的话。谢谢太不值钱了，你不该报答我吗？陈露没好气道，心想：“我可不是来听你说谢谢的。”怎怎么报答啊？女孩仰起头看向他，刚好露出大片雪白而又光滑的脖颈和 T 恤领口的缝隙。可能因为刚才趴着睡觉的缘故，还有点汗晶晶的。陈露收回一点也不正人君子的目光，直视着女孩那充满疑惑的双眼。那你笑一个吧，笑一个。梁芷柔微微歪着脑袋，更加不明白了。他这么帮我报仇，只是想看我笑笑。对啊，我说了，我从来没看你笑过。陈露表情变得很认真。梁芷柔深呼吸了一下，和陈露对视着，然后微微勾起自己的嘴角。陈露叹了口气，太僵硬了，看得我害怕。可能你开心的那个时刻已经过去了，等下次你开心的时候再试试吧。梁芷柔拿起手机看了看自己的样子，好像是有点奇怪。这时陈露又问道：“你没有哪里不舒服吧？总觉得你今天脸色一直不太好。”“没有。”陈露看着女孩低头捏着手指的紧张样子，无奈的叹了口气。梁芷柔去兼职之后，陈露也老老实实回到教室。大学生创新创业理论与实践，这就是这节课的内容。听说绝大多数学校都会开设这种课程。但也有说没有的，陈露也不清楚。不过他也没那么关心就是了。最近的几节这种课，他都是睡过来的。班上很多小组的课题也都是些很抽象的东西，比如帮忙筹划表白和求婚的花店、主机游戏体验馆。反正想想又不花钱，就没有他们不敢想的。总而言之，这种课就是走个过场。要刷的网课也是，大部分人都是挂在那里继续打游戏。陈露他们宿舍四个人仍然雷打不动的坐在同一排。他刚坐下，就听到江超跟李思年窃窃私语的声音。我就把话说死了，铁饭碗就是最好的，最起码稳定啊！你赶紧跟我一起准备考公吧。”李思年认真道。江超白了他一眼：“哪有那么好？你光看到舒服的地方了。”完了，他还补了一句：“就跟你只能看到秦文熙的优点一样。”李思年有些无语，心想自己追个妹子，怎么兄弟们都百般阻挠的？他无奈道：“老大，你这么说就没意思了呀。”我也觉得你说的不对。陈露附和道：“江超转过头来瞪了他一眼，哪里不对了？反正我是没看出来那妹子有什么优点。”哈哈哈哈笑着笑着，陈露才看到坐在江超前面的女生是柳岩，几个女生也凑在一起聊着天。妍妍、雨晴呢？她身体有点不舒服，请假了。这样啊，咱们辅导员真的太离谱了，让她披个假嫩的要死。咱们上完这节还有节课，我得等晚上才能去看她了。柳岩越说越火大，陈露深叹了口气。算了，不嘲讽他了。谁没对一个触不可及的女孩死心塌地过呢？挫折会替我们教育她的。江超不服气了，大声说道：“你俩别带上我
：“哥们年轻时也不这样，你年轻时哪样啊？”陈露继续问：“哥们年轻时是海王好吗？都是妹子们排着队到追我。”陈露点点头，朝柳岩道：“柳岩，你听到没有？”前面的女孩并没有回头，只说了三个字：“听到了。”江超愣在原地，其他三个人笑得跟傻子一样，差点喘不过气。陈露刚缓过神，就看到自己手机上有条新消息：“小鹿，我是你肖阿姨。”芷柔在兼职的地方晕倒了，医院刚通知我。但我这情况你也知道，能麻烦你去看一下吗？我正在想办法过去。当陈露反应过来的时候，他早就已经站了起来。班上的同学们和老师全都在冷冷的看着他。老师，我肚子疼。任课老师被吓得愣了一下，推了推眼镜看着他。身旁的江超几人也呆住了，完全没想明白刚刚还笑嘻嘻的陈露怎么突然玩起这出。不过看到陈露严肃的表情，江超脸上的笑容也渐渐凝固下来。被担忧所取代，短暂的沉默之后，老师轻轻点点头。下一秒，陈露就窜了出去。路上打电话安抚了下肖寻芳的情绪，顺带给辅导员发了个消息请假。显然他下节课也不打算上了。和对柳岩不同，他前脚消息刚发过去，辅导员立马就同意了。医院病房门前，陈露微张着嘴，大口喘着粗气，空气中刺鼻的消毒水味道不停灌入他的鼻腔。停下车之后，一口气跑这么远，让他嗓子生疼。他随便扶了下墙，抬起头，就看到一个短发女孩正站在门口，不停抹着眼泪。那是林淼淼。啥啥情况？陈露凑过去问道，声音有些沙哑。说话啊！我听到她晕倒了就跑过来了，到底咋了？见林淼淼在拿手背擦眼泪，他又继续问，语气也变得急促起来。只揉她低血糖。林淼淼很是悲伤地说道。陈露猛地一怔：“你有病吧？低血糖又没那么严重。”你在门口哭哭唧唧的，差点给我吓死！林淼淼瞪了他一眼，什么话？他本来想再骂陈露两句的，结果抬头就看到陈露深深松了一口气，脱力般背靠在墙上，露出浅浅的笑容。他刚上来的小脾气突然就下去了。陈露转头看着他，气喘吁吁的情况好了许多，怎么不进去？医生在里面，我刚帮他补完住院手续，还得住院啊！陈露有些担忧的问道。他对低血糖的症状比较了解，但低血糖昏迷这种事。他心里就没那么有底了，就算只待一两天也要办啊！陈露微微颔首，没有再说什么，拿出手机就给肖寻芳打电话，时不时从门上的玻璃往里面瞟一眼，看起来梁芷柔还在打葡萄糖点滴。医院真不是个好地方啊！在等待接听的时候，他沉声感叹道：“绝大多数无神论者都会在这里变得相信神明，除了迎接新生的家庭，这里大部分人脸上很少会有笑容。”这时，电话被接通了：“喂，阿姨。”您别过来了，我到了。陈露先开口说道：“我和林淼淼都在这，没啥大问题。实在不行，晚点我去把您接过来。”他一时心急，根本没顾得上去接肖寻芳，只顾着来看看梁芷柔情况如何了。啊，好，真的麻烦你了。肖寻芳轻声道，声音有些疲惫，隐约带着点哭腔。他在路边拦了很久的出租，没有一辆愿意费力在他的，在这边也没有任何认识的人，坐在轮椅上，听着路边车辆不停驶过的声音，显得那么无助和彷徨。陈露也是现在才彻底认识到，原来梁芷柔真的是自己家里的顶梁柱，她甚至连生病都不可以。看到医生开门出来，他又道：“阿姨，我先挂了。”医生看到两人焦急的神情，缓缓开口：“问题不是很大，低血糖晕倒，只要就医快，就不会留下后遗症。先卧床休息吧，以后稍微注意一下就可以了。”好的，陈露说着就开门走了进去。梁芷柔本来就有在听陈露说话的声音，现在看到熟悉的帅气面庞，心里更有种难以言喻的感觉。跟在陈露身后的林淼淼也朝他笑了一下，让他不由得也勾了勾嘴角。憔悴无比的脸庞上，终于浮现出了一抹笑容。这种有被朋友珍视的感觉，从未如此清晰过。三个人脸上都带着浅浅的笑容，只是原因各不相同。陈露拿食指轻戳了一下梁芷柔的额头，随后缓缓坐到她身边。对不起，梁芷柔有些不好意思的说道：“既是为了麻烦陈露和林淼淼道歉，也是为了没有好好听陈露的话而道歉。”陈露抬头看着一滴一滴落下的葡萄糖。柔声批评道：“以后听不听我的话？听，你这是来得早。如果你晕倒没人发现的话，大脑缺氧那么久，不死也会变成傻子的。”陈露有些不高兴的继续戳他脑壳：“你本来就傻，再傻一点还活不活了？”梁芷柔也不好意思说话，就老老实实的低着头，任凭陈露戳自己。悄悄抬眼看到陈露微微扬起的嘴角，他这才放下心来：“你俩能不能晚点再伤害我？”林淼淼没好气道。说完，他就直接坐到床边，拉起梁芷柔的手。你想不想吃东西？我去给你买。梁芷柔摇了摇头，看起来昏昏沉沉的，没什么胃口。陈露默默把输液的速度调慢了一点，
，你去给他买点饼干、面包啥的，让他稍微吃一点。什么时候有胃口了再吃饭。”林淼淼听到陈露的话，立马就出去了。谁愿意当电灯泡呢？关门声过后，病房里顿时就安静了下来。还有没有哪里不舒服？惩罚完女孩的陈露轻声问道：“还好，就是没什么力气。不管你多想再努力一点，也要更关心自己的身体，知道吗？”陈露一边说，一边帮梁芷柔包着糖纸。林淼淼刚才在外面急得都哭了。为了我们这些关心你的人，你也要照顾好自己才对。来，张嘴。陈露拿手捏着果糖递到他嘴边，奖励你第一次对我笑。梁芷柔紧张的抿着嘴，任由橘黄色的果糖在唇上碰来碰去。补充点糖分，老实点。张嘴。啊！陈露像哄小孩子吃饭似的哄着。女孩实在拗不过她，下了多大决心似的，可算红着脸把嘴巴微微张开了一点。陈露微微皱眉。张大点，你张开这么小都放不进去，我我自己吃好不好？梁芷柔委屈巴巴的恳求道。没事的，反正没人看得见。陈露故意朝门口看了一眼，你再墨迹，小心被林淼淼逮个正着。他刚转过视线，就感受到指尖传来柔软又湿润的触感。糖果已经被抢走了，他的手还呆呆的停在那里，一丁点液体残留在他手指上，有些发凉，让他不仅咽了口唾沫，投喂成就。Get， 在莫名其妙的情况下，他惊讶的转过头。只看到梁芷柔微红又漂亮的侧脸，似乎她也感觉到了什么，别过脸，根本不敢看自己。梁芷柔不停地调整着呼吸，生怕自己急促的深呼吸的声音被陈露听出来，心都快跳到了嗓子眼，好像有哪里不太对劲，是不是又被他绕进去了？没人看也不可以吧？陈露看着梁芷柔的侧脸和散在背后的长发，呆呆地看着他，又呆呆地笑了笑，跟个傻子似的。不过他很快就发现了不对劲，皱眉思考起来，为啥总感觉突然变成回合制游戏了？这憨憨动不动给我来一发暴击算怎么回事？不过他也害羞了，这轮勉强算我赢吧。我可没脸红，以后不能愣神了，被这憨憨看出来就丢人了。不错不错，陈露很是满意。你赶紧吃，等下再奖励你一个。他回味着刚才软糯的触感，大言不惭的说道：“不，不要了。”梁芷柔被这话搞得害羞到了极点，声音都有些发颤。你又骗我，他委屈道。这陈露老软硬结实的欺负自己，坑蒙拐骗的。自己刚才明明一直想着不要喂的，结果他一句小心被林淼淼逮个正着，就被吓得没法思考别的了。他还特意提前提一嘴，没人看得见。坏死了，我只骗你一个人哦。陈露微笑着看向他，你不喜欢吗？梁芷柔静静地躺了下去，把头侧到书页的那边，半个头都埋进被子里，不理他了。这次至少一分钟不理他，起码得等自己心跳稍微平复下来。哪有这么问的？你都这么问了，再再喜欢也不能告诉你啊。陈露轻轻笑了一下，把自己手机递到女孩面前，跟你妈妈打个视频吧，让她放心点。这憨憨舍不得用流量，估计连个套餐都没有，这样好像反而更亏来着。好，梁芷柔缓缓接过，又稍微坐直了身子，这次仍然连十秒钟都没能坚持到。密码是什么啊？女孩小声问道。陈露表情淡然的看着她，你生日啊？梁芷柔愣了好一会儿，才轻轻的哦了一声，低头一下一下点着屏幕。看着女孩憨憨的样子，陈露的嘴角也扬了起来。到底还是我赢，输出稳定才是硬道理，只会偶尔暴击没用的。优势在我。梁芷柔和肖群芳打视频，陈露自然没什么好掺和的，自己默默走到窗边，看着外面湛蓝的天空。杭城的天气很奇怪，就跟女孩子的内心一样，不可捉摸。经常上午还是大阴天，下午就晴空万里，搞不好晚上再给你来场暴雨。主打的就是一个阴晴不定。正在看天空的陈露，自然不会发现。女孩正时不时的悄悄看他一眼，他的背影对女孩来说可比外面的天空好看多了。梁芷柔尽可能往清理描述自己的症状，以免自己母亲担心。刚才那有些无力的神色一下子就全然消失了。他对这个已经太熟悉了，从小到大都是这样过来的。大概十分钟后，梁芷柔挂断视频通话，小声把陈露喊了回来：“我妈让我好好谢谢你。”梁芷柔怯怯的嘟囔道：“她完全没想好，自己还能怎么谢陈露？感觉人情都快还不完了。”我听到了。不过你随便听听就行了，反正你也不是会道谢的那种人。”陈露板着脸说道。梁芷柔吓了一跳，快要冤枉死了！我为啥不是啊？陈露很是伤心的叹了口气：“我刚才亲自喂你吃糖，你都没谢谢我。你知道包糖纸多累人吗？本来我手就笨，我还得忍着自己不吃。那谢谢你。”女孩委屈巴巴的说着，把手机递了回去。这就对了，你看，他还得谢谢咱呢。不知道是不是因为梁芷柔不乖乖听自己话，给自己累到医院来。陈露现在老想一个劲欺负他，他缓缓接过手机，看着自己给辅导员发的最后一条消息，顿了一会儿，还是给辅导员打了个电话。
。很快，电话那头就传来很是清脆的声音：“我不是给你假了吗？还是出啥事了？”陈露清了清嗓子：“那啥，老师，看在我给你当了这么久苦力的份上，把柳岩假批了吧。他请假关你啥事？”辅导员很是好奇：“是这样，他不太好意思说。哎，我也不好意思说，反正问题挺严重的，您就给他批下来吧。”让他赶紧去医院检查一下。我这两年下来没有功劳，也有苦劳啊，老师。他毕竟是我朋友。辅导员真被他云里雾里的话唬住了。毕竟陈露很少这么正经，又想到陈露办事利索，确实让自己少挨了不少骂，最终还是点头答应。虽然说起话来小之以情动之以理的，其实陈露全程都面无表情，总归全当帮柳岩一个忙。至于其他的，跟自己没关系。挂了电话之后，陈露将手机放回兜里，把两指揉输液的速度又调了回去。你应该很久没输过液了吧？刚上来就那么快，很可能会反胃。现在你估计适应了。陈露注视着葡萄糖滴落下来的速度，柔声说道：“我从小到大没少输液，都整出经验来了。还上一二年级的时候，我还学着自己拔针管，当时被我妈揍了一顿。”梁芷柔回忆着王小霞的模样，实在想象不出看起来那么温柔的人揍陈露是怎样的一幅画面，有点想看。过了一会儿，我回来了。林淼淼推开门，大声喊道。结果刚进门就看到二人无声的对视着，只是陈露的眼神里充满瞅我干啥的好奇。门又被砰一声重重关上，过了两秒才被缓缓打开。我回来了，林淼淼提着一袋零食，冷冷的说道，然后像什么都没发生一样坐到床边，扒拉开自己大大的购物袋。你买的什么？陈露一脸诧异的看着他，不知道的还以为他露营来了。各种零食啊，有给芷柔买的面包饼干，还有我晚上待在这要吃的零食。林淼淼看着一大零食。越看越满意，毕竟我要留在这里陪护的，总不能让你大晚上的待在这里吧？孤男寡女的，陈露觉得他是属仓鼠的。与此同时，柳岩来到莫雨晴家门口，轻轻的敲了两下门。雨晴，是我。见没反应，他又用力敲了几下。开门。柳岩越敲越急，最后只能拿出手机给莫雨晴打电话。没人接，又打了好几通之后，门才被缓缓打开。哎呦，姑奶奶，不知道的还以为你失踪了。柳岩很是焦急的抱怨道：“没。”莫雨晴语气沉闷的回了一句，好像刚睡醒一样，转身便迈步走回自己房间，晃晃悠悠的。她穿的黑色蕾丝吊带睡裙的裙摆也随着她的动作一晃一晃，一侧的吊带从肩上耷拉了下来，露出一片雪白光滑的肌肤。她就任凭她在那耷拉着，总归这里只有女生。柳岩察觉出不对劲来了，连忙换上莫雨晴单独给她一个人准备的拖鞋跟上。“你没事吧？”她走到莫雨晴房间的时候。就看到莫雨晴已经迷迷糊糊地躺回了床上，整个人侧躺着，像个八爪鱼一样伸出手脚，紧紧地抱着一个大熊玩偶，长长的头发散落在一边，看起来有些散漫。怎么不说话？柳岩着急忙慌地凑到他面前，伸出手贴了一下他额头。妈呀，好烫！你发烧了？柳岩轻轻晃着莫雨晴身子，试图把她喊起来。你吃药没啊？咋弄得发这么高烧？淋雨淋的。莫雨晴哼哼唧唧地嘟囔着。眼看着就又要睡着了，看起来很不舒服的样子。你好端端淋雨干嘛？柳岩觉得奇怪，自己明明开车送他回来的，他又是打着伞回的家，去哪淋雨？莫雨晴闭着眼睛，脸颊时不时在玩偶上蹭一下，在小熊干燥的毛发上留下一点点湿润的痕迹。找东西，他迷迷糊糊的答道。找东西？啥东西值得你淋着雨四处找啊？没四处找，在垃圾桶里面。莫雨晴说着说着，呼吸就变得无比平稳，好似睡着了一般。你说什么？垃圾桶？柳岩不用照镜子也能猜到，自己现在一定是一副地铁、老人、手机的表情。此刻，他脑海里突然浮现出这样一幅画面：大雨磅礴的雨夜里，一个浑身湿透的绝色少女，一脸焦急的翻垃圾桶。宝，你疯了！柳岩的吐槽没有得到回应，莫雨晴已经又睡着了。他扫视一圈，也没看到感冒药和退烧药的踪影，无奈只能继续推。你吃药没啊？没，睡一觉就好了。从小都是这样过来的，莫雨晴似乎是被推得有点烦，一翻身就把柳岩也拉到了床上，让他跟着一起睡。莫雨晴整个人都烫乎乎的，就连呼出来的气息也一样，又长又纤细的右腿缠住他的下半身，把他固定在自己身边。柳岩抬起眼，只能看到对方那圆润的恰到好处的大腿根，不过他没有被色诱，叹口气爬起来，无奈道：“等睡一觉你就烧傻了。”说完便在四周找起退烧药和温度计的踪影，没有的话就只能出去买了。也不知道这姑奶奶脑子里装的都是什么。当初柳岩发高烧，莫雨晴没少忙活，结果现在换她自己，就说睡一觉就好了。柳岩翻箱倒柜的找了好一会儿，才终于从一个透明的小盒里找到温度计和退烧药，来量下体温。
。好在睡着的莫雨晴比醒着的要听话一点，柳岩没浪费多少时间就去烧水了。几分钟后，他端着水杯和药片回来，轻轻放到纯白色的床头柜上，拿起温度计的那一瞬间，他就皱起了眉。三十九度二。柳岩抬头看向仍然像个八爪鱼一样抱住大熊的莫雨晴，没好气道：“我不来你就烧成傻子吧你，把药吃了。”被这严厉的喊声叫醒，莫雨晴这才慢慢爬起来。应付似的接过药片和水杯，一口吞下。柳岩吁了口气，替他把卧室的帘子拉上，剩下的就是慢慢观察温度了。还好自己来得早，也不知道辅导员突然抽什么风，给自己发消息说不要觉得不好意思，该检查就检查。算了，总归给假了就行。他坐在莫雨晴身边，默默刷着手机。你真绝了哈！冒着大雨翻垃圾桶，柳岩笑到一半，又一脸无语的叹了口气。真有你的！你找啥呀？房产证掉里面了。找陈露送我的东西，莫雨晴整个人都藏进被子里，只剩头发散落在枕头上。让我睡会儿。柳岩愣了一下，无奈道：“睡吧。”他看着熟睡中的莫雨晴，眼神渐渐变得越来越复杂。你说，你既然有着痴情的功夫，早干嘛去了？你在陈露死心之前这样来一次，他知道的话，绝对第二天就跟你求婚。现在有啥用呢？要么认不清自己对陈露的感情，要么就找不到那已经多到无以复加的安全感。到最后，硬生生折腾到现在，什么都太晚了。哪个女生都可以因为父母婚姻问题认不清感情，但你不可以，没有比陈露对你更好的人了。他想着想着，最后还是伸出手摸了一下对方额头。哎，到底还是心疼的。晚上八点钟，暮色四合，房间里变得黑漆漆的，只有外面的灯光稍微从窗帘的缝隙中照进来一点点。退烧后的莫雨晴缓缓睁开双眼，有些疲惫。你醒了？柳岩柔声道：“来喝点水。”还麻烦你过来一趟，莫雨晴说着就拿过水杯，咕咚咕咚的一饮而尽。柳岩又好气又好笑的看向他：“你梦到啥了？”莫雨晴一怔，随后缓缓摇头，没梦到什么。柳岩根本不信，没梦到什么？你在那喊陈露？你听到了还问？莫雨晴瞥了他一眼，继续紧紧抱住陈露送他的那个玩偶熊。你不说上完课再来吗？我下午都没睡醒。他微皱着细长的眉毛，回忆下午发生的事情。想到自己似乎把翻垃圾桶的事说出去了之后，又连忙转过头看向柳岩：“你要把我那事说出去，我就跟你同归于尽。”他冷声道：“翻垃圾桶这事被传出去，还活不活了？”他现在每次回想起来都觉得反胃，雨水灌进去，加上乱七八糟的味道。柳岩耸耸肩：“他可不是什么大嘴巴的人，本来辅导员不批我假，是得等上完课再过来的。结果创业课刚上完，辅导员就把我假批了，还说让我好好检查一下。可我请假的时候，只说了自己生理期来了。”很不舒服，莫雨晴听到后愣了好一会儿，随后把脸深深埋进玩偶里，把他紧紧抱住，好似用尽了所有的力气，整个人都有些颤抖。他闷声道：“陈露给你请的，你说什么？除了他班上还有谁跟辅导员关系那么好？”柳岩思考了一下，觉得确实是这么回事，自己好像有点太大大咧咧了。我想给他打个电话。莫雨晴苦笑着拿出手机，拨通那曾经能为他解决一切问题的电话，结果手机里只传出没有任何情感的声音。对不起。你呼叫的用户正在通话中，像是脱力了一般，手机从他手中滑落到床上。他没再说什么，只是继续把脸埋进玩偶里，整个人一抽一抽的。他知道，如果不是自己一错再错，陈露现在一定会在身边照顾自己的。柳岩看着无声哭泣的莫雨晴，只能深深叹口气，红着眼眶给他倒一杯热水。陈露默默地挂断电话，抬头看向坐在床上聊天的两个女孩，梁芷柔输完液之后还是没什么胃口，只是吃了点饼干。林淼淼就不一样了。抱着一袋薯片，咔咔吃。没事的话，我就先走了，明天白天再过来。陈露从陪护床上站起身，轻声道：“快走吧，快走吧，不要打扰我和芷柔的二人世界。”林淼淼昂着下巴，看起来很是得意。说到一半，他又看向陈露，眼睛一眨一眨的，有些好奇：“你咋看起来不太高兴？大人的事，小孩子少管。”切！陈露走到梁芷柔面前，戳了一下她额头，等下稍微吃点东西。见女孩点头，他也轻轻笑了一下。这时，一段极其二次元的铃声突然响了起来。S E No， 陈露一脸嫌弃的看向林淼淼，后者则是面不改色、心不跳的接起电话：“喂，妈，啥事？”“对啊，我在学校啊。”“你说啥？”“你跟我爸过来了。”“你俩来干嘛？”林淼淼整个人都愣在了那里，嘴巴半天没合上。虽然听不清电话里到底在说什么，但是从林淼淼的话和表情上也能猜到个大概。你们找个酒店住一晚呗，我明天白天出校去找你们。我这边有点事，我没跟男孩子住酒店，你们明天就走啊？那好吧，等我过去吧。林淼淼挂断电话之后，深深叹了口气，她抬头看向陈露和梁芷柔，黯然道
，我爸妈来看我了，我不回去，他们该怀疑我跟男孩子住酒店了。你爸妈好端端的跑那么远来学校看你干啥？突击检查？陈露没顾得上理解现状，先是吐槽了一句：“啥呀？我不是说了吗？我身体不太好，他们可能是担心我。你什么病？滚！”他没好气的骂了陈露一句，抱紧两指揉道：“对不起啊，我真的没想到。”说完，他又扭过脸看向陈露：“芷柔，你可一定要保护好自己。”不管他说什么，你都不要上当，知道吗？实在不行你就喊一声，看我干嘛？我是正人君子好吗？还没问我愿不愿意待在这里，就先防上我了，礼貌吗？陈露板着脸，心里无语的不行。林淼淼突然又露出虎牙，笑了笑，开玩笑了，组织是很信任你的，今晚就麻烦你了。梁芷柔则是一会儿看看他，一会儿看看他，完全没明白这俩人怎么突然就完成交接了。转念又想到自己要在病房里和陈露待一整晚。就紧张的低下了头，这下人情彻底还不完了，怎么办啊？林淼淼把自己买的一大袋零食留给了陈露，又在这磨叽了一会儿，才在他老妈第二通电话的催促下，连忙离开。我再说一遍，我没跟男孩子住酒店。随着病房的门被重重关上，房间里再次安静了下来。陈露现在才彻底反应过来，自己要留在这里照顾梁芷柔了。大晚上的，孤男寡女共处一室，怪刺激的。看到梁芷柔又在紧张的低头捏着手。陈露柔声道：“别紧张，我可是正人君子。”女孩微微颔首：“我相信你，不过我可没林淼淼那么好说话。落我手上，你就别想着反抗了。”听到陈露的话，梁芷柔猛地愣了一下：“不是正人君子吗？怎么这才两句话的功夫，就就不演了？”梁芷柔慢慢靠到床头，整个人都缩进被子里，只露出俩眼睛，一眨一眨的看着他。陈露觉得好笑，认真道：“我的意思是你必须得把饭吃了，等下我点碗粥让外卖送过来。”不老实吃完你会后悔的，也不晓得这憨憨到底知不知道他这样，反而更让人想欺负他。每天都把我很傻，快来骗我这几个字写在脸上，仇人。看着梁芷柔怯生生的样子，陈露在心里暗自吐槽着：“我我知道了。”梁芷柔老老实实答道。又过了一会儿，就在陈露跟室友说自己晚上不回去了的时候，陈露，梁芷柔小声的喊了一句。陈露抬起头，看着女孩有些憔悴的面庞，怎么了？女孩犹豫了一下。最终鼓起勇气道：“我们回去好不好？我我不想住医院。”陈露觉得奇怪，总不能是不想跟自己待一块儿，憋到现在才说吧？应该不会，不说对自己多有自信。他敢肯定梁芷柔是不讨厌跟自己待在一起的，不然在凉亭那也不可能那么快睡着。他好奇问道：“为什么？”梁芷柔低着头，双手紧紧抓住白色的被子，过了许久才开口说道：“我讨厌这里。”他从来没在这地方听到过任何好消息，关于自己父亲的、自己母亲的。一件也没有。医院里的红光和白光都是那么刺眼，太多人头顶的点滴就像计时器一样，一滴一答，仿佛在给每一个穿着病号服的人的生命进行倒计时。每当察觉到空气中消毒水的气味，都会让他想起当年一脸无助的四处问路的母亲，和跟在他身后一点忙都帮不上的自己，还有当初爸爸唉声叹气、无可奈何的样子。那时候妈妈还能走路。都到这时候了，陈露自然听懂了梁芷柔的意思，她缓缓伸出右手，本打算握住女孩的手，想了想。最终还是抚摸起女孩的头，感受着梁芷柔那柔顺的发丝，她柔声道：“等下你乖乖吃饭，然后好好休息，明天我们就走。等你睡醒立马就走，好吗？”梁芷柔没有反抗陈露的动作，像个小猫似的，任由他抚摸。不如说这样，反而让自己安心了不少。好，他重重的应道，头不自觉的往陈露那边侧了一点点。迟钝的女孩丝毫没有发现，陈露用自己的温柔，早早在她心中播下的感情，在此刻破土而出，萌发出了新生的嫩芽。没两分钟的功夫，外卖到了。陈露依依不舍地收回手，开门接过。平常我饿得要死的时候，咋没见你们送这么快？陈露笑着道谢，心里忍不住吐槽了一下。还没入够呢，也不知道这憨憨怎么回事，头发那么柔顺就算了，还有股清香。被洗发水腌入味，似乎是女孩子的特异功能。他端着粥坐到女孩身边，轻声道：“张嘴，我我想自己吃。”不，你不想。病人就老老实实做病人该做的事情。夜渐深，晚上的病房里外都很安静，走廊里也不再有人，只有护士站还有两个值班的护士。陈露只开了盏小灯，微光打在他身上。稍远处的梁芷柔已经睡下了，不枉自己一小口一小口的认真投喂。这憨憨总归是被坑蒙拐骗着吃了不少饭。陈露看着熟睡中的女孩，很是满意的笑了一下，然后继续低头看手机，笑着笑着，手机就自己关机了。完了，来得太急，没带充电器。他缓步走到梁芷柔身边，戳着她脸颊。小声道：“手机借我用一下，我拿你手机去找个租充电宝的地方。”
女孩轻哼了一声，迷迷糊糊的拿脸颊蹭了蹭陈露的手指。好，陈露缓缓拿起手机。你手机密码是啥？你生日。梁芷柔说完就迷迷糊糊的睡着了，只剩陈露的手指还停在那里。我生日啊！几秒钟过后，陈露才收回手，转身离开。她脸上诡异的笑容引得护士站的护士一阵侧目。要不是长得这么帅，还以为大晚上来了个变态呢。没几分钟，他就租了个充电宝回来，因为把梁芷柔一个人留在了病房里。他回来的时候跑得飞快，身影嗖的一下就从护士站旁边跑过去了。正在聊天的两个夜班女护士又被他吓了一跳，怎么今天晚上发神经的这么多？好像还是那个帅哥。陈露回到病房，把门轻轻关上，没发出一点声音，生怕把梁芷柔吵醒。他给自己手机充上电之后，走到梁芷柔面前，想把她的手机放回她身边。放下手机的时候，拇指刚好碰到底部导航栏，不经意间瞥到了他的备忘录，上面似乎写了很多字。也不知道这憨憨都写了些什么。陈露对别人的隐私不感兴趣，除非从上面看到了自己的名字。他打开一看，结果发现这是他记的账本，一部分记录将来要花的钱和目前的收入，一部分记录之前的开销。最上面记录着他母亲复查和将来手术需要的所有费用。妈妈的手术费用。翻过这些看病要用的花销之后，他终于发现了刚才看到的自己名字——陈露的单反相机。这后面还加了一段像日记一样的文字。希望能早治好妈妈的病，然后就可以攒钱给陈露买相机了。陈露提到这个的时候，表情很难过。发现我在看他之后，才笑了一下。他可能觉得我比较傻，看不出来。其实我看得出的。我希望他能开心一点。他像一缕阳光，照进我昏暗的生活。所以我希望他脸上也能有灿烂的笑容。加油，梁芷柔，你可以的。后面还记录着自己爱吃和讨厌的东西。闲聊的时候，自己说过不喜欢吃鱼，不喜欢吃苦瓜，他全都记在了上面。自己只是嫌弃手机拍照不行的时候提了一嘴，这憨憨就把要给自己买单反这个愿望记在了心里。手机屏幕的亮光打到他的脸上，映入他有些湿润的眼眸中。陈露的瞳孔也微微睁大了一点。关于他自己的开销都在最后面。和前面不同的是，他没记录任何自己想要的东西，仅仅有他个人和买菜的开销。最近的是一件衣服，只花了不到40块钱。陈露瞬间全都懂了，他终于想明白了为什么梁芷柔最近这么忙。也想明白了，他怎么好端端的突然就累成这样？陈露嘴角不自觉的扬了扬，带着一丝酸涩。他看向熟睡中的女孩，梁芷柔睡得很安稳，一起一伏，隐约能听到她呼吸的声音。这憨憨就跟有两个人格似的，明明给他妈妈和陈露的开销都肯按万计，结果给自己买件衣服就只舍得花几十块钱。他肯定不知道自己要为了这俩目标努力多久，只是在想着能早一点是一点。更让陈露诧异的是，他紧紧排在肖寻芳后面。而他则把自己放在了最后面的地方。他愣了许久之后，吸了吸鼻子，默默关上了手机。不过他并没有离开，仍然站在那里，静静地注视着熟睡中的女孩。不知过了多久，睡得比较早的梁芷柔缓缓睁开了双眼，刚好看到陈露站在她面前。女孩先是吓了一跳，看清是陈露才放下心，慢慢钻进被子里。“你怎么没睡觉？”她怯生生问道，在被子里伸出手，悄悄摸了一下自己脸颊，烫得不行。总不可能是一直在看自己吧？想到这，他又赶紧摸摸自己嘴边，生怕刚才睡着的时候流了口水。陈露嘴角微微弯起：“你刚刚说梦话了，你不知道吗？”啊！女孩不经意间又发出了她特有的愚蠢疑问词，诧异又羞愧的看着陈露：“我说什么了？”陈露什么都没说，只是继续朝他笑，让他自己脑补。反正自己根本没编好，随他怎么想去。这一下梁芷柔心里更难受了，怎么连社死都不让人死个明白的？难受的像是身上有蚂蚁在爬。继续睡吧。现在还早，陈露悄声说道，同时伸出手帮他把被子盖好，像是照顾小孩似的，动作很轻。梁芷柔看了一眼那张硬邦邦的可折叠陪护床，小声问：“你要不要来床上睡？”陈露整个人都僵在了那里。我刚刚听到了什么？他转过头看着半边脸都缩进被子里的女孩：“你说什么？”梁芷柔这时候才发觉自己刚才说的话容易引起误会，连忙坐起身解释道：“你别误会，我的意思是我在下面。”陈露沉默了一会儿。有些无语，你真的还不如不解释。你是病人，老实休息吧。他一边说着，一边包起糖纸。你有没有发你比之前要开朗一点点了？这颗糖是奖励你的。他已经决定以后随身给这憨憨带着几块糖了，省得他低血糖啥时候又犯了。当时自己为了让他少干活，骗话剧社的人说梁芷柔低血糖，没想到还真一语成谶。他把水果糖递到女孩嘴边，啊！梁芷柔呆呆的看了看他。突然又想起什么一般，小声嘀咕起来：“我乖乖的让你喂
，然后你来床上睡好不好？我已经睡了很久了。旁边那个折叠床虽然样子看起来不错，但是一看就知道睡在上面肯定很难受。陈露觉得好笑，梁芷柔同学，你要搞清楚现状，你现在根本没有讲条件的能力。我建议你老实点，不然小心后悔哦。梁芷柔嘟了嘟嘴，只能满脸不甘心的乖乖张开嘴巴把糖吃掉，顺便咬了陈露一口。啊！陈露吓一跳。出于本能的，立马把手抽了回来，心跳一下子就加快不少。他一边甩着手，一边暗自皱眉，差点诱着他的道：“这憨憨现在开始还手了，不对劲，以后得防着点。”陈露心里盘算着，下次怎么找回场子，没好气的抬起头，结果就看到女孩朝他轻轻笑了一下，强忍着害羞，似是有些得意，清澈的眼神含着笑意看着他。女孩两片薄薄的嘴唇在笑，长长的眼睛在笑，嘴边两个浅浅的梨窝也在笑。这一刻，他无比希望自己的双眼就是相机，能把这一幕深深刻进脑海里，此生再不忘怀。哪怕周围很昏暗，女孩的笑容还是看得陈露一阵恍神。当手机提示音响起，他才终于重新听到自己心跳的声音。让我咬回来！他缓过神来之后说道。虽然这憨憨咬的根本不痛，梁芷柔连忙继续钻进被子里，又后悔又害怕的恳求道：“我错了。”一时的激动过后，属于他的理智和自卑很快就重新包裹了他。让他无比后悔自己刚才的行为，脸颊滚烫滚烫的，还后悔的有点想哭。压抑自己的情感，必须是他的本能。至少在努力到彻底有能力养家之前，只是他从小为了让自己能够坚强的照顾母亲而建立起来的堤坝，在遇到陈露之后，莫名其妙的渐渐开始崩塌了。当有了可以哭泣和留恋的地方，人就会变得软弱。陈露故意装作胜利者的样子，哼笑一声：“这次就饶你一次。”女孩好不容易鼓起的勇气，她自然要好好呵护才是。稍微意思一下，然后当做刚才什么都没有发生是最好的。陈露很是自然地说起了别的话题，梁芷柔也跟着一起跳过了这件事。他心里不自觉地松了一口气，情绪也慢慢缓和了下来。陈露的温柔，有些他可以直接感受到，有些暂时是想不明白的。梁芷柔坐在床边，陈露坐在床边的椅子上，两人只开了一盏小夜灯，低声细语地聊着，像是不肯打扰这寂静的夜晚。他一时都快要忘记了这里是医院，只感受得到周围的安静和面前女孩的呢喃。和一个女生在凌晨聊天，这感觉还真挺奇怪的。又过了一会儿，陈露仿佛突然想起什么一般，一脸认真的看着梁芷柔：“休息一下好不好？什么事情都可以慢慢来的，我会陪着你慢慢来的。”她的声音坚定而又温柔。此时，梁芷柔也抬头看向他，只是不知道为什么，陈露仿佛从他眼神里看到一丝不甘，因为他真的很急，他有太多想做的事情，只有治好妈妈的双腿之后才肯去做。他越来越想早点按照两人约定的那样。变得了不起了，到时候才能送给眼前这个男孩自己挑中的礼物，哪怕有可能还是需要攒很久。但是那时候妈妈已经变得幸福了，自己自然有的是时间去追求自己的幸福，去做能让这个男孩开心的事情，到时候才可以没有任何顾虑的待在他身边。陈露愣住了，这还是他头一次看到那怯生生、看起来有些软弱的梁芷柔露出这么坚定又不甘心的眼神，让他既震惊又好奇，哪怕他有再缜密的心思。此刻也不可能想得到梁芷柔心里在想什么，毕竟两人从小的生长环境还是不同的，有些差异很难靠换位思考来填补，只能交给时间来磨合。他站起身，弹了一下女孩的额头，这是对你不听话的惩罚。梁芷柔捂着额头，表情有点委屈：“我听话的，我会注意休息的，注意休息啊，也行吧。”陈露朝他笑了笑：“我想说的已经说了，剩下的就只有在你身边好好支持你了。”梁芷柔觉得奇怪。他没想到陈露居然会这么尊重自己的想法，明明自己都觉得他会生气的。他似乎什么事都会支持自己，就连当家教这事也跟自己说过。如果实在不喜欢交际就算了，而不是一直跟自己分析利弊，说什么我是为了你好之类的话。你为什么不生气？他小声试探着。这下换陈露摸不着头脑了。我为什么要生气啊？女孩思考良久，喃喃道：“因为你说的是对的，但我没有按照你喜欢的样子去发展。”他觉得。陈露应该会有一片苦心全都白费的感觉。陈露努力同步着面前这个憨憨的脑回路，想了半天，才终于理解了一点。他轻笑道：“有分歧很正常，更何况我说的其实也不一定是对的。我给你提建议的时候，经常会忘记考虑你本人的意愿，比如我很容易就会忽略掉你不爱和生人说话这一点。你可能害怕我不开心，我反而觉得你有自己想法挺好的。因为咱俩有分歧的时候，你盲目的听我的话，看起来分歧是立马被解决了，其实矛盾反而会不断积攒下来。”直到最后，你心里冒出一个想法：我凭什么要听你的？到那时，你就会离开我身边了。我实在的，我非常不愿意看到那种事发生。说着，他又戳了一下女孩软嫩的脸颊。
，没人有资格要求你变成他喜欢的样子，包括我。你只需要去做你愿意做的事情就好了。看着女孩呆愣愣的样子，他实在忍不住又笑了下，缓步走到硬邦邦的陪护床前，睡吧，等你睡醒咱们就走。梁芷柔看着陈露模糊的身影，眼眸颤动。其实我愿意的，我愿意变成你喜欢的样子，就像你愿意遵循我的意愿一样。这次没有听你的，就是因为我想快点到那个时候。两人又随便聊了几句，陈露便把梁芷柔赶去睡觉，随后自己刚闭上眼就睡着了。这一晚上的经历很恬静，恐怕到多年以后也会清晰的留在两人的脑海中。几天后的一个下午，陈露下课之后，看着梁芷柔许久未回的消息，陷入沉思。他想起当初在医院的时候看到的兼职群里的消息，去快递驿站看看吧。他心里想着，缓步走出教室，果然，陈露在一家快递驿站前看到了梁芷柔忙碌的身影。他站在远处，默默地看着，再次忍下强迫他回去休息的冲动，像当初在商场一样，他又给梁芷柔打了一个电话：“喂，怎么了？”梁芷柔轻声问道。陈露顿了一下，突然不知道自己该说什么了。女孩也没有催促，只是静静等着。一时间，电话里隐约只有两人平稳的呼吸声。几息之后，他才缓缓开口：“你身体刚好一点，多注意休息啊。”“知，知道了。”“那我挂了呀。”“啊，好。”女孩显然有些迷茫，只能冷冷地答应下来，完全没搞懂陈露为什么突然打这通电话。陈露也是这时候才知道，原来她每次都会把手机紧紧贴在耳边，等挂断的声音响了好几声之后，才依依不舍地拿开。梁芷柔趴在桌子上休息了一会，随后才站起身，捶捶脖颈，有气无力地继续工作。她又给李思年打了个电话：“李思年，咱们学校这驿站兼职月收入多少啊？”“我哪知道？我当然知道，你不知道，我就是让你去问的。”“妈的！”成，我问问。两分钟后，李思年给他发来了一条微信消息：“一千四百，这是本校大学生在这里兼职一个月的工资，要买他购物车里的那款索尼的单反相机，他要干将近一整年。如果有女生为你做到这种地步，你会怎么办？”陈露在心里问自己。答案很快就出来了。他继续把手机贴到耳边，目光坚定地看着远处的女孩，同时听着那规律的嘟嘟声。还没等电话那头的人说话，他便抢先说道：“老大，来跟我干票大的。”没错，我同意了。陈露说完之后，便默默把手机移到离自己耳朵远一点的地方。里面果不其然传出一阵极其吵闹的声音：“卧槽，你真同意了？”江超扯着嗓门大声说道，似乎连嘴里的零食都顾不得嚼了。“对。”陈露轻声道，“不过有些事情还得商量，等我回宿舍再说吧。”江超语气很是激动：“好，好，好，我等你。”陈露挂断电话，继续看了梁芷柔一会儿。女孩仍然在那里认真奋捡着快递。把每一件都放在他应该在的位置上，时不时垂下头，认真看着上面记录的信息。头发随着他的动作耷拉下来，他便轻轻撩回耳后。陈露觉得有些诧异，似乎在自己说喜欢他长发的样子之后，他就没怎么梳过马尾了。梁芷柔好像察觉到远处有一道许久未动过的身影，感觉奇怪的抬头望去，结果什么都没看见，只有一阵微风吹过，浮动着那几棵树上的绿叶。陈露刚回到宿舍，江超就跟个鬼一样凑了上来，快说！你咋突然想开了？他好奇问道。陈露有些无语的歪了歪头。我怎么老感觉我这是想不开呢？去你的！江超笑着骂了他一句，抓起放在桌上的车钥匙，依依不舍地抚摸了几下。随后他抬起眼皮，转头看向陈露：“走吧，陪我开车逛几圈。”陈露也没多问，就跟着一起去了。深黑色的奔驰迎着夕阳行驶在马路上，看到眼熟的弯就转，没有任何目的地。车里放着许山高的《今年勇》，两人有一句没一句的聊着。你变了，我的好蛋儿！江超突然道：“你爹哪里变了？”陈露是不可能被占这种便宜的。男生之间互相称对方不注意，悄悄改一下称呼，这种手段太常见不过了。失败几次不重要，但只要成功上一次，不管多大的人都能笑得跟个傻子一样。江超得意的拿食指敲着方向盘，仿佛在他眼里，只有加上陈露他的想法，才真正有可能落实。你当然变了呀，你不迷茫了？你可能昨天的时候都还在犹豫，到底是要摸一辈子鱼。还是要上进一点。陈露嘴角一扬，你承认是我你爹了？滚，跟你说正经的呢。那我也是你爹。陈露耸耸肩。江超突然很想猛打方向盘，带着这币一起同归于尽。自己情绪刚上来，搁着煽情呢，他搞这一套，没劲，一点都不孝顺。所以为啥？方便说不？江超还是十分好奇的问道。陈露看着在远处，在高楼大厦之间若隐若现的太阳，不自觉的笑了笑。因为有个傻子在打工攒钱给我买相机，所以我也为了他去找份工作，不是很正常吗？总归都是尽自己最大的努力去实现对方的愿望而已，一样的。
。江超直皱眉，像是吃了一大口柠檬。您管这叫打工？哦，对，说起这个让我想起来了，到时候咱俩搭伙，我带头。陈露表情变得很认真。放心吧，不白嫖你钱，我自己出。正因为陈露和江超关系非常好，他才要分得那么清楚。和江超搭伙可以，他可太信得过对方了。江超是那种只要把你当兄弟，到战场上都肯冲在你前面的那种人。但是让江超带头做事就不行了，真跟着他的路子走，俩人肯定得饿死。这话搞得江超嘴里的烟头差点没叼住，他还以为陈露这么严肃的板着个脸是要说什么大事呢。我还以为你要说什么，就这。他满脸不屑的啐了一口。我之前就说过了，你就算是一分钱不出，我也肯听你的。陈露轻笑着看向窗外，看来哥们还挺关键。过了一会儿，他又道：“你也是真信得过我，离谱。”江超打开车窗，缓缓吐出一个烟圈。这眼看着就要到六月，等九月新的一批学弟进来，那时候咱俩就认识三年了。可能时间说长也不长，但你确实是我最好的兄弟，这是我相信你的主要原因。次要原因就是你真的有能力，我又不是弱智，难不成你干啥啥不行？我还一直求着你过来当卧龙凤雏。我当然也是相中你能力，不过这真的是次要因素。江超似乎很想强调，自己最看重的还是两人之间的感情。咱俩啥时候变熟的来着？陈露突然问道。江超好像又回忆起什么，忍不住无声的笑了笑。突然想起来，刚开学那时候，老子看你是真不顺眼。哥们本来以为我这颜值到了大学不是乱杀，女朋友都得排着队过来，结果满心欢喜的，刚进宿舍就看到你了。妈的，现在想起来还是觉得你该死。因为你的存在，老子追到柳岩之前，从头到尾没和咱班上的妹子走近过。后来辅导员不是让咱们自主竞选班长吗？我当时站起来之后，看到你没站起来，心里一下子就踏实了。说着说着。他又捶了陈露一拳，结果你哥在众暗地里帮莫雨晴去了。那时候真的是怎么看你怎么不服气。再后来，江超扯了很多往事，也没回忆起个所以然，根本没想起来俩人到底是怎么成为好兄弟的。可能是咱俩第一次一起去网吧通宵之后吧。陈露思考许久之后，提了一嘴：“其实两人早都忘记了到底是什么时候关系变近的，也忘记了互相成为共恶父子的契机。大部分男生只会记跟自己女朋友相识的纪念日，至于好兄弟，真不熟。”当然，好兄弟不会因为你忘记什么时候和他认识的，而和你闹脾气也是一部分原因。不过这些都不重要了。这时，江超突然指了指窗外，还记得这里不？当初我和李思年差点闹别扭，当天晚上你就给我们摇到这网吧来了。他又愣了一下，靠，怎么改成洗脚城了？男生之间的相处模式很奇怪，最直接的例子就是两人硬生生开车乱逛到了晚上，四处的高楼全都亮起了灯火，不时会有车灯照到陈露的脸上。让人心情有些沉闷。江超把车停在桥边，下车看着眼前的江水，在夜色里点起烟头，落下几点零碎的火星。他深叹一口气：“好了，我对这车已经没什么留恋了。过阵子给他卖了，咱俩搏一把，跟你一起试一试，我不后悔。就算咱俩没混出头，等将来我老了的时候，再回忆起来，也只会轻轻笑笑。至少我努力过了，还是跟最好的哥们儿一起。”陈露歪着脑袋，像是看傻子一样看着他：“谁跟你说要让你卖车了？”江超一怔，差点把烟叼反，险些就把发红的那头塞进嘴里，不然哪来的钱？陈露双手扶着栏杆，任由晚风胡乱吹动他的头发，微微勾起嘴角，道：“既然我都来了，肯定就是有办法的。”没等江超开口发问，陈露就拿出手机，从备忘录里翻找着自己找过的资料。最近杭城有个独立游戏制作比赛，只有在校大学生可以报名参加。他认真道：“到时候只要咱们能随便拿个说得过去的名次，就可以申请咱们学校的创业基金了。”有整整十万块呢，然后咱们努力努力，肯定能在咱们学校的创业孵化基地免费申请到场地，这样一来二去的就能省下好多钱了。江超听得一愣一愣的，过了一会儿才反应过来，陈露说的这些光有计划了，没有执行的人。那咱们需要的人呢？虽然陈露懂一点编程，但他完全不懂啊。他本来就是打算当金主投钱的。陈露不以为然，根本就没当回事。需要的人也好说，我自己懂些编程，勉强算半个，剩下的等到时候去隔壁学院找几个就行了。他转过身，依着栏杆，轻声道：“这个也花不了多少钱，一个月两千，可能找不到农民工，但一定能找到大学生。甚至一个人有可能连两千都花不了。在谈工资之前，咱们可以先跟他们谈梦想吗？肯定会有和你一样的年轻人一拍脑门就跟我们一起干的。不会画饼创什么业啊？只要自己有能够把饼圆出来的能力就可以了。就算不当什么大善人，也绝对不当一边画大饼一边拖欠工资的某某。”江超思考良久，才彻底理清陈露所有的计划。他一边庆幸自己能把陈露拉上贼船，真是太好了
，一边又有些感叹自己这辈子都赶不上陈露了。他把只抽了一半的烟头扔到地上，拿脚用力碾了碾。靠，你真他妈坏！江超此刻深刻的意识到，只要陈露想，自己完全就是他口中的那种人，甚至还得是上赶着送钱那种顶级大冤种，都是脖子上顶着个脑袋，人和人的差距怎么能这么大呢？陈露不以为然，别瞎说。只要这事成了，他们就是元老，还能亏待他们吗？至于那些可能干一波就跑路的，陈露也不在乎。只要大体框架不变，螺丝钉总归是可以随便换的。你干活我给钱，一次性交易，不谈感情。江超了然的点了点头，又问道：“那我干啥？负责出钱吗？”他突然感觉自己还是有必要把车卖掉，然后多出点钱的，不然陈露这计划显然没了自己一样能行，有点打击人。陈露觉得好笑，你肯定要跟我一样砸点钱进去啊。你是二把手，前期我没时间处理的事情都交给你做，包括打杂。等后期做大了，你就是策划。你想起一出是一出的性格，最适合干这个了。当然，脸皮厚这点也很适合，毕竟这职位少不了挨骂的。江超嘿嘿一笑，成。其实他只要能跟着一起做游戏就行，给自己分成多少或者什么职位，他没那么在乎。归根结底，他只是想要弥补自己被老爹强行改了志愿的遗憾。他非常清楚自己没有陈露那自学编程的毅力和能力，眼下这情况他已经很满意了。陈露滑动着手机屏幕，把自己的计划又确认了一遍之后，才缓缓关上。总归就是这样了，如果这都做不成，你把车卖掉投那么多钱进去也没意义。他认真道。江超看着陈露刚才条理有序的认真样子，又想到陈露床上摆着的一堆游戏行业的书籍，吸了吸鼻子。陈露，谢谢你。他知道。陈露选择跟自己一起的原因，不单单只是因为被梁芷柔的行为所感动，也是为了陪自己一起胡闹一把。不然以他的能力，就算想创业，也是想做什么就可以做什么，完全没必要陪着自己做游戏。你真恶心！陈露干呕了两下，随后脸上浮现出一抹笑容。不用谢我，谁叫我是你爹呢？那个比赛就在六月底，咱们马上就有的忙了。总之，凡是咱俩都可以商量着来，但是由我来拍板，没问题吧？关系越好，有些事情越是要说清。这样的话。就算将来这事搞得不顺利，也不至于太怎么伤感情。见江超微微颔首，陈露又笑了笑。到时候成了，咱俩就是陈总和江总；没成，咱俩就是陈某和江某。你他妈能不能说点吉利的？江超怒骂一句。陈露想了想，最终决定换个正经一点的说辞：“来日方长啊，江总。”江超一脸认真的凑到他面前，悄悄看了眼周围，小声问道：“方长是谁？”由于李思年说自己在准备考公，郑浩宇在准备考研。整间宿舍只有陈露和江超两人在外面吃了顿烤肉。说真的，在收到两人消息的时候，陈露还是有点恍惚和惆怅的。虽说等大四才是真正毕业，但好像大三之后大家就开始各奔东西了，分别的日子越来越近了。两人回宿舍的时候已经将近晚上十点，这点宿舍周围基本就没啥人了。临近六月的时节，时不时就能听到一阵阵的虫鸣声。杭城夏天的夜晚算不上安静，草丛里昆虫种类多到可以开个博物馆。心爱的女孩不一定会一直围绕在你身边，但是蚊子会。陈露扶着江超，俩人晃晃悠悠的朝宿舍门口走去。他一脸无语的看着自己这个好蛋实在不理解为什么自己喝一杯的功夫，这逼已经一瓶吹下去了。酒量大的人都是这么庆祝的吗？我江超这辈子有你这个兄弟就够了，真的。江超搭着陈露的肩膀，口齿不清的说着：“那你喊声爹吧。”陈露无语道：“他倒是完全没有喝醉，因为根本就没有机会。”自己喝一杯，江超吹一瓶，怎么可能赶得上？两人刚走到宿舍门口，看到一个身形靓丽的女孩正蹲在那里，她背靠着紧闭的宿舍门，紧紧抱着膝盖，一言不发地蹲在门口的灯光下，跟平常的风格截然相反。白折的灯光自上而下打到她身上，看起来有些凄然。莫雨晴看到陈露的身影，终于站了起来，也不知道她在这蹲了多久，站起来的时候还腿酸地晃悠了一下，扶着门才勉强站稳。真难把此刻的他和一直以来那个从不低头的女孩对上号，三个人全都愣了一下。就在陈露想当什么都没看见，扶着江超进门的时候，莫雨晴三步，坐两步走到了他面前，深黑色的裙摆也像朵花一样跟着轻轻晃动。他早就决定好了，就算陈露已经原地不动，甚至开始往回走，只要自己跑着去追就好，哪怕要累掉半条命呢。毕竟这些跟陈露这么多年的付出比起来，根本算不了什么。他把手里提着的东西举了一下。轻声道：“我给你买了桃酥，你最喜欢吃的那家店的。那家店离这学校很远，打车至少要40分钟，来回就是一个多小时。”陈露不知道他来回花了多久，也不知道他在这里像个没人要的小孩一样蹲了多久，喂了多久的蚊子，引来了多少好奇的目光。但是他也不是那么想知道了。
一百度的开水尚能结冰，更何况只有三十七度的心呢？越是痴情的人，死心的时候死的就越透。他心里最后的期望就是好聚好散。江超很识趣的自己晃悠进宿舍，把这里留给两人。不过虽然如此，他还是站在远处点了根烟，悄咪咪吃着瓜。见陈露轻叹一口气，似乎还是没有搭这茬的意思。莫雨晴表情变得更加难过了，她双手托着那袋桃酥，朝陈露又递了递：“就吃两口，两口就好。”他近乎哀求道：“好吗？”他强忍着泪水。其实这种状况他已经提前预料到了，但是真正发生的时候，心里还是疼得像针扎一样，冰凉冰凉。那个会对他好，对他笑，眼里都是他的男孩子，好像已经回不来了。他整个人都被莫大的悲伤笼罩，懊悔如同潮水一样，在他心里不断起伏，一浪接过一浪。同时，他也彻底认清了，后悔是没有用的。陈露有些漠然地看着面前的女孩，无奈道：“算了吧，我刚吃饱。”而且我不喜欢吃这个。莫雨晴愣了一下，把有些颤抖的手藏到背后，抿了抿嘴。可是你明明从小就喜欢啊，你爱吃的东西我都记得的。陈露明明从小，甚至是上小学的时候，就经常嚷嚷着要吃的，因为这个自己妈妈还经常给他备着，等他来玩的时候给他吃。他有些止不住的轻微颤抖着，可能比起陈露不再喜欢桃酥，他此时更怕陈露不再喜欢他。陈露听到后，嘴角扬起一丝复杂的笑意，他苦笑着说道。你多想想，小时候我爸妈或者你爸妈给我买这个，谁吃的最多？莫雨晴垂着眼，低声道：“我。那时候陈露总是吃几口就不吃了，因为这个没少被骂，哪怕老被骂不爱吃，还一直要，还是每次都说喜欢吃。只有自己一直像个长不大的小孩一样，什么都感觉不到，一直肆意践踏他的温柔。”看着莫雨晴呆愣在那里，陈露脸上满是无奈和疲惫，他问道：“想明白了？”莫雨晴轻轻点点头，他用力咬着下唇。咬着咬着，莫名尝到一点又咸又腥的液体，他突然很生自己的气。怎么都到这时候了，还能这么后知后觉呢？陈露没再说什么，迈步朝宿舍门口走去，只留下一句：“别打扰彼此了吧。”为了你好，也为了好。他刚走两步，就发现自己的手臂被突然拽住了。我不要！莫雨晴一只手轻轻拽着他，一只手擦着那终于忍不住流下来的眼泪。别赶我走，求你了。我们，我们是一起长大的呀。我真的从来没想过，没有你的生活。我会还你的，我会像曾经你对我那样对你好的。此刻他已经彻底丢掉了自己所有的骄傲，低头而已，没什么大不了的。只要陈露能够回心转意，他什么都愿意做。正当他还留有一丝期望时，却看到陈露轻叹了口气：“放开吧，体面一点。”他沉声道：“陈露的意思已经说得很明白了，我想走你是拽不住的，现在撒手还不至于太难看。”在陈露目光的注视下，莫雨晴终于还是慢慢放开了手，似乎松开每一根手指。都花掉了他莫大的力气。原来他也会有如此贪恋和陈露亲密接触的时候。陈露不吃这一套，胡搅蛮缠只会起反效果，让他更讨厌自己。莫雨晴不想那样，他只好拿模糊的视线看着面前的男孩，只想再多看一眼。回去吧。陈露说完便没再停留，只不过他迈出去的每一步都很重。莫雨晴不知道在原地站了多久，缓过神之后才转身离开。柳岩从角落里走出来，无奈又心疼的看着他，看开点。现在这情况，你热脸贴冷屁股是正常的。莫雨晴看着锁屏壁纸上那二人最后一次的合照，拿纸被擦了擦脸颊上的泪水，他一边流泪一边笑着，故作坚强道：“没关系，这才哪到哪，已经不能再奢求他跟以前一样对自己好了。至少，至少陈露跟自己说话了。”柳岩没有说话，他知道莫雨晴没受过这种委屈，也知道他现在受这种委屈是应该的。如果莫雨晴还不想放弃的话，你比我想的要有决心的多。柳岩实话实说道：“我的决心只会越来越强。”莫雨晴转头看向宿舍门，哪怕那里早已没有陈露的身影，只剩几只飞虫在灯光下飞来飞去。因为我现在才彻底体会到他当初是什么感觉。越是将心比心，越会发现陈露当初有多爱自己。我不会放弃的。他能追我七年，我也能追他七年，大不了就十四年。他为我做过的事，我也可以对他做到，一件不差。说着说着，他眼前再次变得模糊起来。不过14年后我就35岁了呀，有点太老了，都不能把自己最好看的样子给你看了。你能不能早一点点回到我身边呀？陈露啐了，已在墙边抽烟的江超一口，我就知道你肯定在看。江超转过头，把烟圈吐到一边，耸了耸肩，笑嘻嘻的说道：“毕竟这可是咱们学校的最好看的女生，在低声下气的求人，不看不是可惜了。这事要是传出去，还不知道得有多少人破大防呢。他们日思夜想的女神，在这里哭唧唧的求你别离开她，啧啧啧。”陈露懒得搭理，看了他一眼，无语道
：“妈的，敌人在内部啊！啥意思啊？”江超显然没听懂。只要跟你待一块儿，我的动向就是透明的。陈露一边说着，一边上楼：“你他妈就是柳岩的眼线，哪怕你是无意透露出去的。”江超回忆着在外面吃饭的时候跟柳岩的聊天记录，发现自己好像无法反驳。只能满脸愧疚地跟着陈露一节一节地爬着楼梯，这婆娘忒坏，她被你当面泼了两次冷水了，居然还没放弃啊！我都快不认识她了，江超感叹道。反正我没吊着她。陈露语气充满无奈，我拒绝的已经够果断了，她爸跟我爸关系竟成那样，我又不能搞得太难看，所以我也没有别的办法，反正她也不会一直这样，顶多再试几次就放弃了。下次她再过来，就当没看见。她喜欢喂蚊子，就让她喂吧。江超不禁问道：“你看着不难受吗？”好歹从小一起长大的，还喜欢他那么多年，他没这种经验，没法换位思考。不过虽然陈露拒绝的很果断，但陈露心情不好，他还是看得出的。当然难受啊！陈露懒得嘴硬，说完他又转过头，隔着好几级台阶，居高临下的看着江超。但是，难受是我回头的理由吗？江超愣了愣，不管是莫雨晴还是陈露，在这方面突然都变得让他感到无比陌生。曾经满腔热忱、苦苦追求的人，现在态度如同冰川一样冰冷。而那如同当空皓月的被追求者，此刻反而痴情了起来，痴情到令人咋舌。有时候感情真是个奇怪的东西，主打的就是一个互相折磨。我觉得你想法没错，早点让他断了念想，你们各自安好才是好结果。江超赞同的点了点头，到时候两不相干就可以了，也没必要再伤害他。莫雨晴总归和秦文熙不同，等李思年将来反应过来的那一天，秦文熙可不会在乎，对他而言只是池塘里少了一条鱼而已。江超心想。这就是两人的区别，一个有感情，但是不回应；一个则是根本没有。陈露嗯了一声，没有反驳。谁的青春没有遗憾呢？隔天下午，校内的一座凉亭内，陈露正托着腮，百无聊赖的看着面前的笔记本电脑，梁芷柔很是乖巧的坐在他对面，低头背英语单词。他看着往年吉比特未来游戏制作人大赛的参赛队伍和游戏，认真总结着他们的共同点。这个比起 GWB 这种需要成品游戏的比赛来说，要更适合自己参加一点。因为过了出差之后，只要在48小时内做出一个创意上还算过得去的游戏就可以。这么短的时间做出来的残次品，除了创意以外，什么都体现不出来。到时候他们作为新人的劣势会被弥补很多。只要随便混个名次就好了。本来就是为了跟学校申请资金。陈露不停滑动着鼠标，小声嘀咕：“敲代码的好解决，不过美术也是问题啊。”果然，没有事情是简单的。不过好多评委都是知名游戏 UP 主或者主播，到时候可以去要签名。比如一米六的那个猴儿，想着想着，陈露又深深叹了口气：“慢慢来吧，万事开头难。”怎么了？梁芷柔听到陈露叹气，有些担心的抬起头问道：“有点烦躁。”陈露伸了个懒腰，目光投向面前这个相貌清纯的女孩：“你最近没有不舒服吧？”女孩摇摇头：“没有。”那就好，你再把自己垒进医院的话，看我怎么欺负你！”陈露没好气道。梁芷柔现在想起在医院被陈露投喂的过程，还是羞愧不已，连忙摆手。不会了，真不会了。结果就在他正在回忆这种事情的时候，陈露突然从兜里掏出一颗果糖。自从梁芷柔因为低血糖晕倒一次之后，陈露随身都会带着这些。他一边看着电脑屏幕，一边单手包着糖纸，最后递到女孩面前，张嘴啊！梁芷柔死死的闭着嘴巴，满脸通红。我我自己来。梁芷柔刚想拿手去接，陈露就把手抽了回去。他表情变得非常认真。你是不是嫌弃我？我没有嫌弃你。梁芷柔委屈道：“那你为什么不吃？”因为，他话说到一半，陈露就又把果糖递到他面前。“快点，你再磨蹭小心又被别人看到了。”“你这招已经用过一次了。”梁芷柔不屑：“我也是会变聪明的，好吧？同样的招数，我怎么可能中两次呀？”看到陈露正板着脸，他还是收起了自己心里的小得意，委屈巴巴的张开小嘴，犹豫再三之后，还是把糖含了进去。“我就不该过来。”陈露循着声音望去，就看到林淼淼。正咬着牙看着他和梁芷柔，在转过头来的时候，梁芷柔整个人已经彻底趴在石桌上，把脸埋进手臂里，装起鸵鸟来了，只露出红透了的耳根。陈露愣愣的眨了眨眼睛，好家伙，你敢不敢再可爱一点？都说了让你快一点，小心被别人看到。陈露看着朝这边走来的林淼淼，小声说道：“你看，被我说中了吧？下次记得动作利索点，被别人发现怪尴尬的。”梁芷柔趴着连连点头。丝毫没察觉到陈露的话有哪里不对劲，我就不该问你俩在哪。林淼淼坐到梁芷柔旁边，我为什么要过来掐柠檬？在宿舍看动漫不香吗？他越想越生气，自己这电灯泡当的越来越痛苦了。
，主要原因就是这俩人越来越过分，之前顶多当着他面对视一下，现在都投喂上了，不知廉耻。过了一小会儿，梁芷柔终于坐直了身子，任凭林淼淼握着她的手在陈露面前显摆。陈露一脸不在乎的看着林淼淼，心想：看你还能得意多久？你黑眼圈咋这么严重？陈总真打算创业啊？林淼淼突然道，也不知道为什么。如果是他班上的其他男生跟他说要创业，他估计就当笑话听听。但陈露这样说，他总觉得陈露真的能搞成。是啊，心累的不行。陈露惨兮兮的看向梁芷柔，轻声问道：“所以你能抱抱我吗？”啊！梁芷柔一时没反应过来，不是在跟林淼淼聊创业的事情吗？怎么矛头突然指到我这里来了？啊什么呀？你敢不敢再憨一点？陈露笑着说道：“这憨憨有时候轻轻柔柔的啊一声，还真挺可爱的。”林淼淼愣了一下，连忙抱住梁芷柔喊道：“我不在的时候，你都对他做了什么？”陈露丝毫不在意他那看变态一样的眼神。“你不在的时候，我可没这样，就是单纯给你看的，让提前你习惯一下，省得以后大惊小怪。这都是我的良苦用心啊！”为梁芷柔吃块糖，林淼淼都要大惊小怪的。以后他再当电灯泡，岂不是要被他吵死了？这样不好，让他提前适应还是很重要的。其实陈露也不想这么刺激他的，不过谁叫他是二次元呢？陈露，你什么意思？林淼淼气得虎牙在唇边一下一下的咬着。梁芷柔英语是看不下去了，她感觉被一下午英语也没理解陈露刚才那话到底是什么意思，累脑子。什么叫省得以后大惊小怪？他到底要干嘛？陈露继续看着电脑屏幕，我马上是要当游戏工作室老板的人了，注意你说话的态度。他面无表情道：“搞不好你以后混不下去，还得来投靠我。”我呸！林淼淼啐他一口，捏了捏梁芷柔的肩膀，别在这跟他受罪了。去我宿舍看我画画吧，我 C 班儿马上画好了，超帅的哦！本来耷拉着眼皮的陈露听到这话，一下子就来了精神。他扶着石桌站起来问道：“你还会画画？”林淼淼清了清嗓子：“你怎么知道？我其实从小就在学画画。”陈露从来没见过这么嘚瑟的女生，她一脸无语的缓缓坐下，因为知子莫若父。上次被林淼淼这样摆了一道之后，他还专门去研究了一下林淼淼这话怎么接。你，要不是怕我家芷柔伤心，我就把你陈西湖。陈露看到梁芷柔嘴角微微勾起，她也跟着笑了一下，转而认真道：“说真的，我才知道你会画画。”林淼淼觉得奇怪，之前又没有让我说这茬的机会，我总不能像自我介绍一样专门说一下吧？可是你登上学校官网的时候，也没人给你说这茬的机会啊，你还不是照样说了？陈露懒得吐槽，毕竟现在的林淼淼在他眼中就是一颗盏的韭菜。淼淼画画很好看的，梁芷柔小声夸赞道。陈露点点头，给我看看。听到这话，林淼淼就把自己手机相册打开，将手机推到陈露面前。还可以吧？林淼淼就戴个墨镜，再轻轻往上推一下了。陈露看着林淼淼画的几张插画，属于在视频网站发一下绘画过程就能有几万粉丝的程度，就是二次元浓度比较高，全都是动漫插画。也不知道为啥不走美术专业。可以啊！陈露毫不吝啬地夸赞了一句。你怎么知道我？我不想知道。谢谢你。陈露连忙打断了他装逼的起手句式。你画的这么好，为啥不选美术方面的专业呢？没办法，谁叫我文化课的成绩这么好？林淼淼看陈露正冷眼看着他，笑了笑之后又继续说道：“本来是想选的，但是这行在我家那边不好发展，我身体不太好，毕业大概率是要回老家那边工作的，所以喽，就选了个在哪都好找工作的专业。我爸妈也不图我赚多少钱，待在他们身边就好。你有梦想吗？”陈露一本正经地问道。林淼淼歪了歪脑袋：“梦想，你来帮我画几张做游戏需要用到的美工。”我一个月给你一千，工作量很小的，你可以放心。林淼淼强忍着舔嘴唇的冲动，心里有点馋，毕竟她从小到大一直都是当爱好的，也没想过靠这个挣钱，更别说挣陈露的钱了。想想还挺爽的。她本身就很喜欢玩二次元手游，一想到她也可以做游戏的美工，有点小心动。陈露没看出她到底在思考什么，继续补充道：“嫌太少，一个月一千五好了，这对你的工作量来说也算是白捡的工资了。”梁芷柔是知道陈露的预算是两千块左右的，但她现在实在不知道该帮谁，只能看看陈露，再看看林淼淼，好奇的看着两人的反应，心里暗自想：陈露实在是太坏了，蒙起人来一套一套的。一千五，林淼淼彻底心动了，一千五就是两个六百四十八呀，能抽多少角色？陈露看到林淼淼心动的样子，也算彻底放下了心，算了，一口价吧，两千，但是要你加班的时候，你得随叫随到。成交，林淼淼没有任何犹豫。他哪里想得到，陈露一开始的预算就是两千，自己白白多签了一个卖身契。两人笑着各自点点头，只是笑的原因有些差别。陈露笑着笑着
，把食指放在唇边，朝两指柔摆出一个虚的手势。我把这几个游戏的名字发给你，你回去学一下他们的美术风格。陈露把消息发给林淼淼之后，再次露出了欣慰的笑容。合作顺利，好嘞。林淼淼二话不说就起身回宿舍了，满脑子都是一个月白嫖三个六百四十八，辛苦一点算得了什么？陈露看着他蹦蹦哒哒的背影，没忍住叹了口气。当代大学生就这么好骗，已经退化到。只知道自己一顿能吃三碗饭了，他突然感觉自己的方案贼有前途。他转过头来，就看到梁芷柔正嘟着嘴打量着自己。难怪我总被你骗，他嘀咕道：“你放心，我不会这样骗你的。骗他是为了廉价劳动力，我可舍不得换你来。我骗你，顶多是想占点便宜而已。我是不是很诚实？”梁芷柔呆呆地看着他，怎么突然说实话了？算了，还是被英语简单一点。两人都很享受这样安静相处的时候。感受着带来阵阵凉爽的微风，各自忙自己的事情。每当觉得累了，抬头就能看到自己最想念的人正在眼前，一下子就又充满了动力。女孩微微垂着头，几缕发丝从耳后逃了出来，耷拉在脸颊旁边。她似乎认真到没顾得上去管，看起来又漂亮又温柔，让人感觉很美好。结果就在陈露不知道第多少次抬头看梁芷柔的时候，发现这憨憨已经睡着了。他静静地趴在胳膊上，睡相很乖。陈露转过头。就感觉这风变得有些过于凉爽了，也不知道晚点是不是要下雨。再让这憨憨睡下去，他会感冒的。懒得吐槽这鬼天气了。他走到女孩旁边，轻轻推了推她肩膀：“我送你回家吧，在这睡等会感冒了。”梁芷柔迷迷糊糊的揉了揉眼睛：“我不想回去。”为什么？陈露十分好奇。梁芷柔捏了捏手，嘴巴一张一合的，最终还是说不出口。我想跟你待在一起这句话，目前对他来说难度有点高了。陈露没再继续问下去。合上电脑，放进包里，轻声道：“既然你不想回家，那你就去我家吧。去你家干嘛？”梁芷柔一时没跟上陈露的脑回路，而且陈露此刻看他的眼神，就像是在看小白兔的大灰狼似的，让他心里没底。陈露一脸淡然的说道：“你在这里睡觉会感冒的，你又不想回家，那就去我家睡喽。”“不用了，我不睡了。”梁芷柔揉了揉眼睛，睁大水灵灵的双眼看向他：“你看，我一点都不困。”陈露哼笑了一下。随后突然一本正经道：“怕什么？我爸妈不在家的。”梁芷柔听到后稍微松了口气：“等等，不对吧？这和在不在家有关系吗？我单独去你家不太好。”梁芷柔连忙推脱：“哪有女孩子去男生家里睡觉的？有什么关系？我们都是这么好的朋友了。”还没等他说话，陈露便继续开口：“你晚上还得给陈默当家教呢，就当早点过去了。咱俩偷偷摸摸的，没人会发现的。只要陈默回来的时候，你没在我房间就好。”他看着正低头把手中的纸捏来捏去的梁芷柔，表情无比认真。这憨憨还是很需要休息的。他敢打赌，梁芷柔现在绝对是沾枕头就能睡着的状态。你不要说那么容易引起误会的话，好不好？梁芷柔终于听出这话不对劲来了，小声斥责道：“那我就当你同意了，快走吧。”陈露说着就开始替梁芷柔收拾起她的帆布包。虽然很多事情，就算梁芷柔不懂拒绝，她也愿意按照梁芷柔的意愿来。但这件事不行，这憨憨属牛的，不拉他两下。他早晚得把自己累坏，我自己来，我自己来。梁芷柔又一次在陈露面前彻底放弃抵抗，老老实实的把石桌上的书本全都收回包里。下次不能再当他面睡觉了。女孩在心里暗自想着。不过我刚刚也没打算睡啊，怎么一趴下就睡着了？陈露看着梁芷柔小心翼翼整理书本的动作，露出了心满意足的笑容。他拿出手机给江超发了个消息，喊对方去隔壁计算机专业那边摸摸情况。有李思年作为学生会干部的人际关系。这种事做起来应该比较轻松。结果他刚抬起头，就看到梁芷柔双手抱着包，悄咪咪挪到了凉亭外面。你要干嘛？陈露看着女孩的样子，觉得又好气又好笑。梁芷柔听到陈露的声音之后，怔了一下，慢慢转过头道：“我，我要回家了。”好家伙，还想偷摸跑是吧？把我当傻子呢？陈露走过去，戳了戳他额头，都行，只要你老实睡觉就可以。说完，他又看了看时间，现在已经是下午三点二十分。算了。我改主意了，你老实跟我走吧。陈露把他的包拿过来背在身上，他想了想，还是觉得不能把这个憨憨放回去。等你到家就四点多了，到时候你睡不了多久就得过来，而且我估摸着你回去也不会老老实实睡觉，你绝对会背着我给陈默备课。梁芷柔低下头不说话了，显然是被看穿了心思，只能老老实实跟在陈露后面。清清白白的好朋友去对方家里睡个午觉，不是很正常吗？我在江超家里睡过好多次呢。陈露继续辩解道。不过嘴上这么说，他心里还是悄悄冷哼了一声。谁跟你清清白白？你这只笨青蛙，就老老实实的在温水里泡着吧。
。于是乎，无知少女就这样被陈露拐回了家。叔叔阿姨真的不在家吗？梁芷柔到门口还是不太想进，看着陈露小声问道。她知道自己跑事没法跑了，只能期望别真的被看到，到时候跳进黄河都洗不清。梁芷柔一路上不知道做了多少心理准备，直到陈露给她看了她和陈默的聊天记录。看到沉默说让自己去他房间，才稍微放宽心一点。这阵子相处下来，他和沉默的关系也来越要好了。虽然是沉默一直黏着他聊天，陈露点点头，然后缓缓把门打开。放心吧，我都看到我妈发的朋友圈了，他俩现在正在电影院过二人世界呢。晚上估计还要在外面吃。打开门之后，陈露特意把头探进去瞧了瞧，他还是有点怕自己老妈误会的，毕竟他那么喜欢梁芷柔，搞不好自己真的会被吊起来狠抽一顿。果然和他想的一样。家里安安静静的，午后的阳光从阳台照进来，洒到干干净净的地板上。陈露从鞋柜里找出自己老妈专门给梁芷柔买的拖鞋，弯腰递给她：“我妈给你单独买的，以后你来当家教就穿这个。这双只给你一个人穿。”他感觉自己的性格真的从好心眼的老妈那里遗传了不少，只是自己没那么暴力。陈露在茶几上烧起水，便带着梁芷柔走到陈默房间门前：“睡女孩子房间你就不紧张了吧？”他轻笑着说道。梁芷柔微微颔首，没成想，等她再次看向陈露的时候，只看到陈露一脸震惊的表情。嗯，怎么打不开？他连忙再次给陈默发了个消息：“陈露，你房间进不去啊，你锁上了。”陈默，是吗？我锁门了吗？我靠！要是还真在我包里，那就没办法了。让芷柔姐去你房间吧。来都来了，也只能这样凑合一下了。都怪我，你看这是闹的。小熊摊手点 JPG。陈露看着陈默发来的消息，陷入了沉思。陈默怎么可能忘记自己锁没锁门？他这条消息都是秒回的，哪来的时间从包里找钥匙？以后他想要啥东西就给他买吧，自己好歹是他哥哥。他把手机拿给梁芷柔看，轻声道：“去我房间睡吧。”梁芷柔突然有种进了贼窝的感觉，但又说不出哪里不对劲，只能低着头往陈露的房间走。来他家当了好多次家教了，陈露的房间还真一次都没有进去过，除了后悔和紧张以外。还多了一丝丝的期待，他发誓只有一丝丝，一丝丝都不到的。陈露倒是没看出来多紧张，把门打开之后，他就靠到了一边，让梁芷柔先进去。女孩走进去之后，就看到了和自己预想的完全不同的场景。陈露的卧室远远比他想象的要整洁，浅灰色的被子整整齐齐的平铺在床上，床边的书桌上摆着一台电脑，另一面墙全部都是书架，上面放满了各种各样的书。是不是跟这比起来，陈默的房间简直就是猪圈？就在他还在愣神的时候，陈露站到他身旁，坏笑着说道：“陈露刚想继续嘚瑟两句，笑容瞬间就凝固了。玄关那传来了开门声，卧槽！陈露在这一瞬间，心跳似乎真的停了一下。梁芷柔也愣在那里，虽然还没被发现，但她已经不想在地球生活了。随着锁心转动的咔咔声响起，家里的门也被缓缓打开。就在陈露思考对策的时候，梁芷柔轻轻拽了拽她的衣角，她转过头就看到女孩双眼雾蒙蒙的。”委屈道：“我我藏哪里啊？”陈露听得差点被自己的唾沫呛死。这憨憨怎么一紧张脑子就下线呢？梁芷柔一脸焦急的看着他，心里慌张的不行。这要是被阿姨看到，他还真不如死了算了。哪怕自己是被陈露强行拉过来的，但在阿姨的视角看来，不依然像是自己来偷他儿子吗？没事，别慌，搞得跟我们躲房间里干了什么似的。陈露无语道：“刚才看到这憨憨紧张兮兮的样子，他差点就被绕进去了。你先在房间里待着吧。”我去看看啥情况再说。说完，他便缓缓打开门，装作没事人一样走到客厅里。此时，他烧的那壶热水恰好烧开，给了他一个出来的借口。他慢慢往水杯里倒了点热水，抬头看向玄关。王小霞刚想低头换鞋，陈露连忙喊道：“妈，你咋回来了？”他被突如其来的声音吓了一跳，顾不上换鞋，就要来拍他。你一直待在学校不着家就算了，现在还背着我偷偷回来是吧？你要是实在不想看到我，咱们就各过各的。他提着陈露耳朵，强忍着笑意，没好气道：“还你咋回来了？不知道的，还以为你天天在家呢。”我错了，我错了。陈露连忙认错，揉了揉自己耳朵：“我这不是看到你发的朋友圈了吗？结果你突然回来，我担心你们吵架了。”他一脸诚恳地看着王小霞，表面一脸淡定，其实慌得要死。既然刚才没直接带着梁芷柔出来，现在就已经没退路了，打死都不能被老妈发现自己在房间藏了个女孩子。王小霞揪完陈露耳朵之后，得意的走向自己房间，算你小子还有点良心。放心吧，我俩没吵架。我看电影的时候，奶茶洒衣服上了，回来换身衣服。陈露拿起水杯，吹了吹上面的热气。他只有在胃疼的时候才会不喝可乐，老老实实的喝热水。
他忍不住吐槽道：“多大人了，还喝奶茶？”王小霞停下脚步，微笑着看向他，看起来无比温柔。小鹿，你妈今年多少岁啊？陈露夏得手一抖，热水好悬，没溅到手上。妈，你十八。王小霞很是满意的点点头。下次再嘴欠我就弄死你！说完就把房门砰的一声重重关上。陈露稍微松了口气，虽然说自己真的什么坏事都没干，但就是感觉刺激的不行。没两分钟。王小霞就换了条新的裙子出来，看起来非常年轻。她和陈默逛街的时候，说自己是陈默姑姑，都有人信，因为她从来没吃过什么苦。陈广林和她感情也一直非常好，所以哪怕她儿子都二十一岁了，还像一点没变老似的，动不动就俩人出去旅游，过二人世界。这正是陈露眼里爱情的样子。苦难仿佛是皱纹唯一的养料，受的苦越多，时间就越容易在人脸上留下痕迹。梁芷柔的母亲就是鲜明的例子。你晚上不回来吃了？陈露好奇问道：“你自己点外卖吧，想吃啥吃啥，别苦了自己。”王小霞一边换鞋一边说道，丝毫不觉得自己的话有什么问题。“那我能跟你们一起去下馆子吗？”王小霞毫不犹豫地拒绝了，自己找女朋友吃去。我过五百二十你来凑什么热闹？你再刺激我，我就给你搞个孙子出来！加油！被人家女孩子爸妈打断腿的时候，别找我哭。他说完就关上了门。陈露深深地吁了口气，还好老妈什么都没发现，也没注意到梁芷柔的鞋子。虚惊一场，可是怎么感觉心有点痛呢？我跟我妹看起来都不像是亲生的，老爸老妈可真是大善人，居然领养了俩孩子。他起身走向卧室，在心里暗自想着。刚打开门，就发现梁芷柔正坐在床边，怯生生的看着他。看到他走进来之后，又往远处挪了一点。陈露觉得奇怪，他完全没想到，这是因为梁芷柔听到了他那句“信不信我给你搞个孙子出来”。他没太在意，走上前拉上窗帘，把空调调整到合适的温度。随后看了眼时间，拿起自己装着笔记本电脑的包，就要转身去客厅。我去客厅接着查资料，你睡你的，把这个转两圈门就会锁上，在外面进不来。梁芷柔看着他捂着肚子的样子，柔声问道：“你不舒服吗？”陈露毫不在意：“没事，胃有点疼，吃点饼干垫下肚子，很快就能好。”他走出去后，刚想关门，就莫名感受到一股阻力，一脸好奇的撒手，门便被女孩轻轻拉开。他额头抵在门框上。深呼吸了好几下之后，才终于开口：“你，你想吃什么？我给你做。”陈露没有回答，只是伸出手用力捏了一下自己脸颊。“我到底是用什么姿势睡的觉，才做了这样的梦？”缓过神来之后，他强压下上扬的嘴角，轻声道：“你赶紧睡觉，我有经验的，吃点零食很快就能好了。”女孩再次固执了起来，她微不可见的嘟着嘴，抬头看着陈露：“给你煮碗面好不好？很快的，我做完立马就睡。”陈露有些无奈。心说你是怎么做到拿求人办事的语气来问这种事的，可以吗？或者你告诉我想吃什么，我都给你做，只要你肯吃东西就好。见陈露没反应，他继续恳求道，语气柔和又温柔，环绕在陈露耳边，久久未曾散去。陈露感觉自己拗不过他，只能答应下来，最多十五分钟哦。不过你得答应我，做完以后立马老老实实睡觉。好呀。梁芷柔看着陈露，微微勾起嘴角，表示自己真的很开心。在陈露不断的鼓励下，他笑得越来越好了。女孩笑靥如花，水灵又清澈的眼睛里仿佛藏着满天繁星。陈露还没想好该说什么，就看到女孩拿发圈梳起马尾，缓步走向厨房。她感受着自己越变越快的心跳，心里轻叹道：“行吧，今天算你赢了。”陈露自然不甘心被一个憨憨搞得心跳加快，心里盘算着怎么找回场子。她看着女孩轻轻摇晃的马尾，默默跟在了后面。只见梁芷柔走到冰箱前。手刚摸到上面就顿了一下，转过头看向他，小声问道：“我可以打开吗？”他觉得有点别扭，明明在自己家给陈露做饭的时候，心里是没有任何压力的，在陈露家就莫名其妙的什么都不好意思碰。陈露觉得好笑，你就算把我家冰箱抱走，我都不介意。梁芷柔抿了抿嘴，没再说话，默默打开冰箱看看能拿什么给陈露煮面。你想吃什么呀？他看了一会儿，继续问道：“白水，都可以，快点做就好。”陈露依在墙边看着他，表情很认真，不然我会愧疚死的。他没有一个劲强行拒绝梁芷柔做饭给他吃的原因，除了这憨憨实在是太坚持了以外，就是他做饭真的太好吃了，说不馋是假的。女孩点点头，伸手拿出了两个西红柿。陈露的口味她记得很清楚，现在冰箱里这些菜能做的只有西红柿鸡蛋面，她更喜欢一点。至少从陈露跟他说过的话里面了解到的是这样。陈露见状也不再闲着，走进厨房里开始给锅装水。省得这憨憨等会自己搞着怪费劲。梁芷柔虽然身材很好，但还是很娇弱的，看起来就没啥力气，一推就倒那种。
。等他看到锅里的水溢出来，才连忙收回思绪，又把水倒掉一些。用不了这么多水的。梁芷柔语气很温柔的轻称道：“他似乎连这都觉得浪费。”我知道。陈露说着就把锅重新放了回去。刚才走神了。梁芷柔听到后有些担忧的看向他：“你有什么心事吗？”这话搞得陈露怪羞愧的，只能辩解道：“没啥，就是在想怎么把你喂胖一点。你看你都瘦成啥样了。”哦，梁芷柔没想那么多，轻轻的应了一声。陈露一直都比他本人还要关心自己的体重，到现在他已经有点习惯了。你快出去吧，你去趴会儿，我自己来就好。他一边小声催促，一边鼓起勇气戳了戳陈露。谁叫他平常动不动就戳自己脸？结果他突然发现陈露的肚子戳起来感觉有点奇怪，于是他又呆呆的戳了戳自己的肚子。怎么了？陈露很是好奇的问道。梁芷柔很是不好意思的低下头。你肚子比我肚子硬一点点，陈露没忍住笑了笑，拉起自己 T 恤，露出薄薄的腹肌。对他这种比较瘦的身材来说，这种程度刚刚好比较美观，那不是很正常吗？我可是有腹肌的好吧？其实当初他只是觉得这样比较有魅力，就莫名其妙的坚持下来了。反正他也没打算锻炼到那种特别离谱的程度，那样又累又丑，没有意义。现在这种定期锻炼一下就能维持住的情况刚刚好。梁芷柔看到之后，连忙转过身，一边觉得羞耻。一边又觉得自己转身转得太快了一点，以后哪还有这种机会啊？应该再多看一眼的。想到这个，他又立马红了脸，开始在心里谴责自己。陈露笑着轻拍两下肚皮，倒也没直接甩手走人，而是坐到一边看着他。对了，你还没让我戳回来呢。他提醒道：“快过来，让我戳一下肚子。”梁芷柔头摇的跟拨浪鼓似的：“不要。”梁芷柔同学，你怎么天天白嫖啊？这种行为很不好。你也天天戳我脸呀？陈露不以为然。脸是脸，肚子是肚子，我又没拦着你戳我脸，快来，你想戳几下戳几下。梁芷柔转过头，认真做饭，不理他了。再多说几句，自己肯定还要着他的道。他感觉自己脸颊还是有点发烫，这种体质真的好讨厌，岂不是显得自己很好欺负吗？锅里涌出的热气不断飘到女孩脸颊上，让她有些难受的后撤了两步。结果她突然又像是害怕撞到东西一般，连忙停下身子，一脸焦急的回头，确认起自己有没有碰坏什么。等到此时，他才反应过来，这里是陈露家的厨房，很宽敞，不用那么小心，也不用站在热锅前自己烤自己。随后，两人便安静了一会儿，没有再继续闹腾下去。不知为何，女孩在厨房忙碌的身影总是看得陈露心里暖洋洋的，有种难以言喻的心情，感动而又踏实。上次在梁芷柔家看到的时候，她心里就莫名产生了一种想把这憨憨娶回家的冲动。倒不是喜欢他做的饭到这种程度，就是特别喜欢这种感觉。按梁芷柔的性格。他肯定会强硬要求着把这些事全都揽在身上的，到时候自己每天下班就陪着他一起买菜，看着他精挑细选的样子，提着都在一旁打哈欠。他做饭的时候，自己就在一旁打打下手，最后再耍耍流氓，被他又羞又急的赶出去。一想到到时候每天都可以随便欺负他，陈露嘴角就忍不住的往上扬。这憨憨肯定舍不得自己受累干家务活，所以其他方面的事情自己一定要往死里替他承担。这种女孩子，要是真能娶回家的话。肯定得放手，心里宠着。梁芷柔，陈露停下幻想，轻声喊了一句。梁芷柔听到后，再次转过身，身后的马尾也跟着轻轻甩动了一下。怎么了？你背影真好看。陈露认真道：“看一辈子都不会腻的那种。”女孩听得一愣，赶忙回过身去，小声嘟囔：“流氓。”她嘴上这样说着，心里还是有点高兴的。其他男生夸她好看，真的会让她很害怕。她当初一个人在外面兼职，碰到过太多不三不四的人了。但是陈露说就不会，反而听得他心里美滋滋的。他看着挂面在锅里浮动，嘴角不禁再一次微微弯起。虽然被斥责了一句，陈露还是笑了笑。他实在太喜欢现在这种时候了。厨房里只剩热水不停滚动的声音，两人就这样一前一后，无声无息的各自笑着。不多时，陈露猛然意识到，这还是梁芷柔第一次这样说他，忍不住开口问道：“你学校学的那么快，现在都知道骂我流氓了？等你以后学会冲我发脾气，可怎么办啊？”“不会的。”女孩立刻答道。不过这次他没有再转身看陈露，因为实在太害羞了，而他又觉得必须要让陈露放心，只能这样才有勇气说。梁芷柔把燃气灶的火关小，让噪音降低了一点之后，他深深低着头，又费了好大力气，才终于小声的挤出四个字：“我舍不得。”是吗？陈露美滋滋的问道。女孩微不可见的点了点头，继续专心做自己的事情。陈露伸了个懒腰，坐到茶几前继续研究。反正参赛的都是在校大学生。认真搞一搞，混个名次还是很有机会的。他压力倒不是很大，到时候能成就成，成不了也是种经历。梁芷柔在厨房做饭，
。陈露在客厅一边老老实实喝热水，一边做着笔记。这样的画面大概持续了十分钟，直到梁芷柔把碗端到陈露面前：“快去睡会吧。”陈露柔声催促道。梁芷柔微微颔首，不过她还是先凑到了陈露旁边，看着电脑屏幕上那堆自己根本看不懂的东西。陈露闹腾的时候归闹腾。做起事情来，那认真的样子让女孩有些移不开目光。你为啥想起做这个啊？梁芷柔小声问道。她对游戏的了解不多，至于她玩过的游戏，微信小程序上的跳一跳应该勉强能算吧，能拿好多分呢。当然为了你啊，你就知道骗我。梁芷柔懒得再问了，起身走向陈露的房间，答应陈露老实睡觉还是得睡的，不然还不知道她要怎么欺负自己。她把发圈一摘，瀑布般乌黑亮丽的秀发便直接倾洒而下。把她纤细的腰肢修饰得更加窈窕动人，陈露看着女孩的背影，无奈的耸耸肩。这年头说真话都没人信，哎，世道沧桑，人心不古。虽然他一直都是为了自己才不断提升自我，但突然想要创业，确实是为了梁芷柔。王小乐说，万一运气好，真搞成了，就可以想办法帮他解决一下燃眉之急。反正到时候那都是自己挣的钱，想怎么花怎么花。王大了说，如果将来两个人在一起了，也可以给他更好的生活。就是可惜，这只青蛙暂时还得在温水里慢慢煮着。现在指望一个刚学会笑不久的憨憨彻底敞开心扉不现实。总之，只要我陪着他慢慢变好就可以了，就像他把我从泥潭里拉出来一样。陈露心里自言自语道。旋即，他又看了看自己房间那紧闭的卧室门，想到女孩正躺在自己床上，又想到她那可爱又老实的睡相，不自觉的咽了口唾沫。自己房间居然睡了个女孩子，这感觉还挺新奇。回过神来之后，他认真做着自己的事情。两个小时很快就过去了，现在已经是下午六点多。从阳台窗帘的缝隙里钻出来的光斑也改变了位置。这时候天就已经很长了，如果不看时间，根本感觉不出居然已经这么晚。陈露揉了揉发酸的眼睛，打着哈欠走到自己卧室门前，轻敲了两下：“起床了，我带你出去吃。再睡要睡傻了。”他继续轻敲着房门。梁芷柔再睡下去会不会睡傻，他不知道，但他可以确定的是，如果他继续睡下去，等老爸老妈回来，自己一定会死。结果敲了好几下，里面也没反应。睡这么深啊？这憨憨平常可真不怕累。陈露暗自感叹着，无奈只能按了下门把手，看他锁门了没？还真没有。门一推就开了。他刚走进去，就看到梁芷柔正侧躺在床边，看起来乖乖巧巧的。这憨憨甚至都不好意思睡在正中间。他的 T 恤被撩起了一部分，露出一片晃眼的雪白肌肤，刚好把他那纤细的腰肢展现出来，光滑白折。好看的女孩子连腰都是色气的。陈露心中默念了好多遍“我是正人君子”，随后才缓步上前，慢慢把女孩摇醒：“快起床，我老妈回来了。”本来就被晃得清醒了一点的梁芷柔，听到这话，一下子就坐了起来。陈露连忙笑着戳戳她脑壳：“骗你的，谁叫你一直喊不醒？”女孩嗔怪的嘟了嘟嘴巴，真想再咬她一口。这人坏死了。这时她才注意到自己有些散乱的衣服和露出的小部分肚皮，眼睛一眨一眨的，又抬头看了看陈露。陈露正十分艰难的控制自己移开目光。他无比慌忙地钻进被子里，这辈子都不想再见人了。钻进被子之后，又想起这辈子还是陈露的，累了，毁灭吧。看到女孩这可爱的样子，陈露也忍不住笑了一下。好了好了，快起床，我带你出去吃。为啥要出去吃？梁芷柔从被子里钻出脑壳来，抬起头看着他问道。陈露一脸理所当然的样子，今天不是五百二十吗？至于陈默等会回家之后没饭吃怎么办，陈露没有考虑过，他已经是个大孩子了。自己凑合凑合吃点东西就可以。梁芷柔一时没理解过来，哪有朋友520在外面吃饭的？有啊，关系特别好的好朋友就可以。陈露认真道：“去年我还跟江超一起吃的呢。”女孩信了他的邪，哦了一声之后，在被子里彻底整理好衣服，整个人才慢慢钻出来。去的话，我有个条件。梁芷柔怯生生道：“陈露觉得有趣，什么条件？让我出钱吧。之前说过要请你吃饭的。”他低着头，手指揪在一起：“你还学会讲条件了？”行吧，我答应了。快去洗漱。好，陈露回客厅思考跟梁芷柔去吃什么，静静等待梁芷柔洗漱完毕。正当他又开始思考起像素风的优缺点的时候，玄关那边的门再次发出了让人心颤的响动。卧槽，不会吧！陈露站起身看向玄关，打算第一时间看来的到底是何许人也。是沉默就还好说，是老爸老妈就思考下辈子投胎去哪吧。很快，一个竖着马尾的女孩就蹦了进来，把书包扔出去好几步远。陈露松了口气，坐回沙发上，吐槽道：“跟个小学生似的。”陈默朝他笑笑，一溜烟就坐到他身边，抱着他的胳膊，卖萌道：“哥，我暑假想去看演唱会，去呗，这不是没钱吗？”
。巧了，我也没有。不，你必须有，不然我就把芷柔姐来咱家睡觉的事告诉爸妈。沉默，嘴角仍然挂着柔和的笑容。我还要告诉芷柔姐，你之前不小心把我的压缩洗脸巾当奶片吃进嘴里了。你闭嘴！陈露无语了。能抢到票的话，我跟你一起去，行了吧？兄妹俩都是老松鼠了。说起来，咱爸咱妈呢？陈默好奇问道。过五百二十去了。陈默只是轻叹了口气，他已经习惯了。那咱俩吃啥？陈露摇摇头。你应该考虑你自己要吃啥。我等下跟你的梁老师出去吃。安静几秒之后，陈默在家里跑得飞快，寻找梁芷柔的身影。看到他之后，一下子就抱了上去。芷柔姐，我也要一起去。他知道这是求自己老哥没有用了，就算他答应了，还是可能会秋后算账。只能求自己世界第一、善解人意的芷柔姐姐。三人出门之后，王小霞带着陈广林回到家门口：“你都多大人了，还闹闹腾腾的？小鹿怎么可能往家里带女孩子？”陈广林觉得自己这老婆想起一出是一出，比小丫头还能折腾事。他谁都瞒得过，唯独不可能瞒得过他老妈我。王小霞很是得意的说道：“先说好啊，咱俩就回来吃个瓜。你记得装的自然点，别给孩子吓到了。”他越说越心急：“都怪你。”在停车场找车找半天，小莫可能都把瓜吃完了。说完，王小霞又拍了陈广林一下：“你什么都不知道，我也什么都没跟你说，听到没有？”“听到了，听到了。”陈广林连连点头，把门打开。两人进门之后，就发现家里一个人没有，鞋柜旁边的证据也早就不在了。人呢？我儿子呢？我女儿呢？还有我那么大一个媳妇呢？陈露当然不知道，自己险些就被老妈抓了个正着，正悠然自得地开着车。他本来打算让梁芷柔继续坐副驾驶的，但还没等他来得及说，梁芷柔就被陈默带到车后座去了。陈露不好当场跟自己老妹算账，只能先把这仇暗自记在心里，早晚找机会让老妈多给他买点提刷。一个高中生每天这么闲，像话吗？你俩赶紧商量吃什么。陈露提醒道，不然就带你们去吃碗面算了。陈默越听越觉得别扭，是因为我来了你才这么说的对吧？对啊，陈露丝毫没打算掩饰自己的想法。一点电灯泡的自觉都没有，还好意思问，自取其辱。梁芷柔听兄妹俩拌嘴，在心里偷偷笑了笑，朝陈默道：“你想吃什么呀？我们吃什么都可以。”谢谢芷柔姐，我已经吃饱了。陈默愣了一下之后说道：“什么干什么？怎么这就跟我哥我们我们了？在我不在的时候，你俩到底干了什么？啊？你吃完饭回来的吗？”梁芷柔有些惊讶，突然感觉刚才想了半天，这兄妹俩爱吃什么全都白想了。本来还打算好好请客的。最近兼职累归累，但是也多挣了不少钱。没有，我是说吃你俩的狗粮吃饱了。沉默像个树懒一样抱住梁芷柔的胳膊，他感觉这个自己未来嫂子的有力竞争者，有时候真的呆呆的，贼可爱。梁芷柔听到后立刻别过脸，轻嗔道：“你别瞎说，快说想吃什么。”陈露打断了沉默的话题，自己正拿温水煮着呢。这蠢妹妹瞎捣乱，对这个憨憨这种自卑又敏感的女孩来说，太激进反而会起到反效果。恐怕他越想正视自己的感情，越不肯接受。万一他真的喜欢上自己，可能也会因为他把自己拉进泥潭而强压下来。目前他的压力还是太大了点，他还没为自己活过哪怕一天。去吃烤肉吧。陈默提出了一个愚蠢的建议。你说了不算。陈露无情地斥责道，同时从车内后视镜看着梁芷柔的反应。梁芷柔任凭陈默抱着他，柔声道：“听陈默的好了，我都可以的。”他并不讨厌这样相处，毕竟他根本没多少朋友。能有人愿意这样对自己，他已经觉得很幸福了。自从遇到陈露之后，每天都开心的像是做梦一样，让他生怕什么时候会醒。醒来发现这些全都是梦的话，自己一定会哭很久吧？女孩看着窗外那不断向后飞奔的画面，静静的想着，时不时再看一眼陈露的侧脸，似乎这样才能稍微放心一点。除了自己母亲以外，这个帅气而又温柔的少年已经是他的全世界了。此生的，看着陈露的侧脸怔了一会儿，一丝悲怆的情绪忽地涌上心头。让他有些喘不过气来。他最近越来越抑制不住自己的感情了，可那明明不是现在的自己配去奢望的。陈露的身影在女孩眼里变得越来越模糊，她被齿用力咬着下唇，眼神里满是委屈和不甘。她好怕等自己变得了不起的时候，就已经把陈露错过了。为什么？为什么我会在自己最没用的年纪遇见你？芷柔姐，你咋了？是不是我哥他欺负你了？沉默转过头，就看到梁芷柔眼泪汪汪的样子，一脸焦急的问道。他连忙拿出纸巾握在手里。用力拍了面前的驾驶座一下，哥，芷柔姐姐那么好，你还欺负她，你还是个人。陈露紧皱着眉头，从镜子里看着他们。要不是这附近不好停车，他早就把车停下来，看看梁芷柔是什么情况了。你也太信不过我了吧？陈露无奈道。
他这会儿想破脑袋也没想到自己做错了什么。甚至都快顺带着把自己从小到大干过的坏事全都回忆起来了，除了你还能有谁？难不成是我欺负的？芷柔姐，你别怕，咱们绝不向黑恶势力低头。沉默看着他的双眼说道：“我一定会喊我爸妈把他吊起来抽一顿的，到时候拍视频给你看。他没欺负我。”梁芷柔拿纸巾揉了揉眼睛，他再憨也看得出沉默在逗他，微微勾着嘴角，我也不知道自己怎么了，没事想那么多干什么呢？丢死人了！沉默若有所思，可能是想洗眼睛吧。我有时候就会专门找很虐的小说或者电视剧刀一下自己，流点眼泪出来。当年看《东宫》，真的给我哭死了。芷柔姐，你看过吗？梁芷柔红着眼眶摇摇头，她这些年根本没时间去看这些。身边人聊这种话题的时候，她更是连听都听不懂。这也是她一直没法合群的原因之一。那堂里可全是刀啊！我给你讲讲哦。陈露听着沉默讲那纯纯是为了伤害读者才写出来的故事，很快就把车开到了目的地。没事吧？陈露替梁芷柔打开车门，轻声问道：“他实在没想出来梁芷柔难过的原因，只能这样关心一下。”不禁心想：女孩子的心思怎么这么难猜？她现在居然连这憨憨的心思都看不透了。沉默则是早早的主动从另一边下去了。他知道，只有梁芷柔不在的时候，自己这个亲妹妹才有这种待遇。没事，梁芷柔有些不好意思看他，低着头从车里出来。结果他刚想逃走，就被陈露轻轻握住了胳膊。这次他没来得及感受那细嫩的触感。只是一直在盯着对方的背影，女孩猛地怔在了那里，几秒之后才慢慢转过身。她心里有点难受，生怕陈露逼问她什么，到时候说又没法说，还不想瞒着陈露会让她难受的要死。好在陈露似乎看出她有些不想说，转而说道：“那你笑一下吧，让我相信你不难过，我就放过你。”梁芷柔努力抬起头看向他，强忍着害羞朝他鼓起脸颊，卖了个萌，笑一时半会儿肯定是笑不出来了，只能想办法蒙混过关。陈露拿食指把他脸蛋戳下去，带着他走进店里，当着沉默的面也没有撒手。看着梁芷柔在店里低头走路，害羞到根本不敢抬头的样子，沉默此刻多希望自己是个男孩子。哪天重生成男孩的话，一定要先把自己的好闺蜜拿下，省得便宜了别人。他心里幻想着，默默跟在两人后面。早知道不来了，这饭蹭的真难受，吃柠檬都吃够了。几人找了个空桌坐下，沉默坐到梁芷柔旁边，拿奇怪的目光看了自己老哥一眼。梁芷柔倒是垂着头，用手轻轻握着刚刚陈露握住的地方，不自觉地回忆着刚才的感觉，总觉得手臂烫得要死。陈露每次碰到他，两人肌肤接触的地方仿佛都要开出花来。在这个不知道什么时候被赋予了特殊意义的、不那么特殊的日子里，餐饮店里的情侣还是非常多的，周围全是情侣之间聊天的嬉闹声，空气中满是烤肉的香气，也避不开有些热油的味道。随便聊了几句之后，沉默和梁芷柔一起商量着点菜。陈露托着腮看着表情认真的梁芷柔。越想越觉得奇怪，刚才在车上一回头，看到这憨憨眼泪汪汪的，还真给他吓了一跳。也不得不说，梁芷柔调节自己心情的速度够快的，现在就接着该干嘛干嘛了。从小练出来的吧？换沉默怎么说也得在 emo 会儿。你要吃什么？梁芷柔抬头看他，陈露嘴角勾了勾，轻笑道：“梁老师真体贴啊，我无所谓，跟着你们吃就行了。”哥，你是不是有什么特殊的癖好？沉默愣愣的说道：“你怎么凭空无人清白？”梁芷柔点点头，表示赞同沉默的说法。他之前还让我叫他陈老师。一沉默一脸嫌弃的看着他，看着两个女孩笑容浅浅的样子，陈露好像也不是那么在乎被损的是自己了。这憨憨现在比刚见面的时候稍微活泼了一点。当初他怎么也没想到，这个女孩会走进自己的生活里，并且让自己改变那么多。陈露看着挨在一起的沉默和梁芷柔，轻叹了口气：“哎，要是咱俩换一下就好了。我也想体验一下这么好看又温柔的家教姐姐。”沉默瞥了他一眼，有些无语。哥，那种题材的小电影看看就行了，你咋还当真了？陈露眼睛一眨一眨的看着他，你在说什么啊？我怎么没听懂？说完，他又看向目光呆滞的梁芷柔，一脸认真的问道：“你听懂了吗？反正你没在想好事。”梁芷柔也很是认真的回应道：“虽然他确实没有听懂，但是这阵子相处下来，他光看陈露的表情也能看出一些东西了。在陈露不打算掩饰什么的情况下。”陈露发觉自己在梁芷柔面前的形象好像变得不太对劲，耸耸肩，没再扯这个话题。再说了，哪个男生没幻想过有个漂亮的家教姐姐？有什么问题？我实话实说，我诚实。不过梁芷柔这么好欺负的，憨憨当我家教老师啊？陈露晃晃脑袋，没敢再继续幻想下去。乱七八糟的东西全上齐之后，陈露便给两个女生当起了御用烤肉师。虽说都是闹着玩一样的东西，但会不会烤吃起来的口味还是有差别的。这还是梁芷柔第一次来这种地方，不过因为是跟着陈露和陈默一起，
他很清楚，没人会笑话他不懂这个不懂那个，就很自然的没有任何心理压力了。陈露还经常拿生菜包好肉，再专门递给他，这样吃多麻烦。陈默酸唧唧的说道。吃完肉之后，把一大片生菜塞进嘴里。陈露不搭理这茬，哪怕梁芷柔已经害羞的完全不敢说话了，还是继续投喂着他。这叫仪式感，你懂什么？吃到嘴里不都是生菜和肉吗？一起吃和分开吃有什么区别？区别还是有的。陈露眼睛里带着一丝笑意。这样喂别人的时候显得比较用心，不过你肯定理解不了了，毕竟没人喂你。沉默气坏了，晃着梁芷柔胳膊撒娇道：“芷柔姐，你喂我吃，好呀。”梁芷柔学着陈露刚才的样子，弄好之后像喂小孩一样喂给沉默吃。陈露看着自己妹妹那得意的眼神，没好气道：“你喂了她也得喂我。”梁芷柔被闹腾的头晕乎乎的，不过还是立马答应了下来。好，过了一会儿，沉默看了看身旁的梁芷柔。好奇的凑到他耳边：“你和我哥到哪步了？”梁芷柔一下子就变得紧张兮兮的：“你不要乱说话，我俩是清清白白的好朋友。”陈露解释道：“这话差点给沉默 CPU 干烧了。”“好朋友，你家好朋友能牵着对方手臂进门？”他没好气的瞪了自己哥哥一眼，仿佛是在说：“你怎么这么不争气？你不行我来。”陈露懒得搭理他，只留给他一个无奈的眼神。半个多小时后，回去吧，你该上课了。沉默同学，陈露看了下时间之后，站起身说道：“沉默仍然没有起来的意思，委屈巴巴的看向梁芷柔，芷柔姐，你最好了，今天休息行不行？”梁芷柔有些为难：“你好像每次上课都这样说。”沉默浑身无力的趴在桌子上：“未来嫂子今天不允许我请假，扣一分。”这才哪到哪呀、啊？俩人说话就一唱一和的了，给不给单身狗活路？几个人没在外面闲逛，很快就到了家。陈露一打开门。就看到老爸老妈正坐在客厅里，王小霞一脸严肃地坐在那，一副要公审的架势。结果看到梁芷柔之后，王小霞脸上立刻就浮现出了笑容，变脸变得比翻书还快。芷柔来了，她把梁芷柔拉到自己身边，可不可？想吃什么水果呀？阿姨给你拿。不，不用了。梁芷柔想到自己下午在对方儿子的卧室里睡了那么久，瞬间脸红的要死，连忙推脱道：“我刚吃饱。”她总觉得王阿姨对她那么好。他跑去人家儿子的房间睡觉，怪怪的，有种做了亏心事的感觉。几个人聚在一起，随便聊了会天，沉默就被催着回房间上课。我去睡会，好累的最近。陈露小声说完，就哆哆嗦嗦的往卧室挪步。刚一转身，就被王小霞喊住了。一道柔和的声音听得他遍体生寒，鸡皮疙瘩掉了一地。乖儿子，你没有什么话想对你善解人意的老妈说吗？事实证明，人在面临极度危险的情况下，是真的会看到走马灯的。陈露就看到了，在脸颊的冷汗滴到地上之前，他便想到了应急的处理方式。我回房间换身衣服。没等王小霞再喊他，他就一溜烟跑回房间里，在那里等着被审，就真的死定了。思考一会儿借口，可能还有活下去的机会。他倚在门后，心里默默想着：老妈当时看到了，怎么不问啊？这么大人了，还跟个戏精一样。客厅里，一对中年夫妻正紧挨着坐在一起，思考着同一件事。陈广林看了一眼陈露卧室那紧闭的房门，沉声问道：“下午来咱家的女孩子不会是芷柔吧？从时间上来看，俩孩子在家里待到小莫放学，在一起出去吃饭，很合理。”王小霞没有回答，深深的陷入了沉思。当时被陈露一直打岔，她虽然注意到了没见过的鞋子，但还真没来得及仔细看看款式。而且按理说，这丫头的性格是绝对不好意思跟着陈露来家里的。难不成下午来家里的不是梁芷柔？拳头硬了。他没有再想下去，而是默默在周围找起顺手的东西。你在做什么？陈广林一脸震惊地看着他。王小霞认真回应道：“我得揍他一顿，还没谈朋友就敢把人家女孩子带到家里来。他铁定是知道我们不在家才这样的。谁知道这小子在家里干了什么坏事？他自然想不到梁芷柔对自己儿子完全就是百依百顺，到现在还以为陈露下午是带的另外的女孩子。那你儿媳妇不要了？”陈广林好奇问道。他作为大学教授，思考起问题来还是很全面的，不会那么冲动。王小霞丝毫没有停下来的意思。万一他朝秦暮楚的呢？下午带别的女孩子来，晚上又带着芷柔去吃饭，不该揍他一顿。你又没证据。陈广林有些无语，但他态度还是很随和。再说了，小璐是你儿子，他是不是会脚踏两条船的那种人，你还能不知道吗？王小霞揍人的冲动这才散去一点，继续坐到沙发上，心里暗骂老公不懂事，他哪里有想那么多。只是单纯想揍陈露一顿，让陈露感受下来自老妈的关怀而已。你把话说的这么明白，让我怎么好意思揍他？陈广林见自己老婆情绪平静不少，这才敢继续往下说。
，孩子的事就让孩子自己折腾呗。小鹿一个男孩子，你就这么操心？等到时候小莫长大了，你还活不活了？咱就彻底当做什么都不知道，等他谈成了，自己领个媳妇回来。你干涉太多，小心起到反效果。你同事家的儿子可都结婚了呀，到时候有你后悔的。你说的对，王小霞认同道。陈广林疼的直皱眉，那你为什么还要掐我？这时，开门声响起。想好借口的陈露缓缓打开门，从卧室里走出。反正老妈又没有证据，被打个半死也不能松口。问就是你看错了，不承认顶多被打个半死，承认了就死定了。孰轻孰重，一眼便知。他见老爸老妈没有先开口的意思，干脆装作没事人一样，大大咧咧坐到沙发上，拿起陈广林的茶杯抿了一口，淡然道：“我想跟朋友搞个工作室看看。”两人听到后全都愣了一下，最后还是王小霞先问道：“什么工作室？”陈露心想，老爸老妈果然被转移开注意力了，全然没有猜到陈广林和王小霞其实也在拿温水煮他，一家子加起来八百个心眼。不过真到了这时候，陈露还是有点紧张，毕竟这也算自己的人生大事，而且他很清楚自己这个选择还是非常任性的，就算老爸老妈有江超爸妈那么激烈的反应也不奇怪。做游戏的，他认真道：“跟江超一起，我带头。”嗯，陈广林点点头，想好了就试试呗。每年都有大学生创业，有一飞冲天的，也有债台高筑的，你自己考虑清楚就可以。陈露怔住了，呆呆的看着自己老爸老妈，这剧情发展和他想的差太多了。他难以置信的说道：“不是，为啥你们反应这么淡定啊？你们不应该说你敢乱折腾，我就打断你的腿这种话吗？”说完，他又看向王小霞：“妈，你不应该拿东西抽我吗？”这时他才看到王小霞正把他手边的七匹狼悄悄藏到身后，连忙闭嘴。几人沉默了一会儿之后，陈广林意味深长地说道：“因为我不想让你年纪大了，失去拼劲之后，还会时常想，如果当初我们没拦着你就好了。”陈广林说着，又伸出手，轻轻拍了拍陈露的背：“趁着年轻就去闯吧，爸爸妈妈这么努力，就是为了让你和小莫有实现梦想的机会。你如果真的是大鹏，我们就努力成为让你振翅的东风；如果只是家雀，我们也是你停下来避风的枝杈。大胆点，到时候摔跟头有我顶着，你只管爬起来。”陈露无言了许久。吸了吸鼻子，笑道：“虽然你们这么支持我，让我很感动，但你们这么郑重干嘛？法考我还是照样参加的，到时候没搞成我就老老实实滚去工作。难不成你当初就是因为爷爷奶奶不同意，才没去做自己想做的事情吗？”他又突然想起这茶，很是好奇地问道。陈广林轻笑着摇了摇头，牵起王小霞的手，感受着那早已不如当年细嫩的触感。当然是因为你妈了，太折腾的话顾不了家，我不愿意，所以我就选了个安稳的工作，这样照顾你妈的时间多一点。所谓的成功，就是用自己的方式度过人生，不一定要事业有成。像我这样平平淡淡的和最爱的人相守一生，也是成功的一种。告辞。陈露二话不说就起身回屋，实在没想到吃饭的时候还是自己看着陈默酸溜溜的样子傻乐。现在就轮到自己了，风水轮流转的太快了一点，也是成功的一种啊。他呆呆的看着天花板，小声嘟囔着自己老爹刚才所说的话。陈露闭上眼睛之后，突然就看到梁芷柔那天在雨里怯生生等待自己的样子。又看到女孩穿着自己给她买的裙子，额头抵在自己胸前，不停哭泣的样子。忽的，他又看到女孩鼓足勇气，扬起嘴角，努力朝他笑了一下。他一激灵就坐了起来。我靠，我不对劲了！陈露不知何时就稀里糊涂的睡着了。这几天研究各种东西，给他累得不轻。不知过了多久，手机的消息提示音把他从睡梦中惊醒。他连忙看了眼时间，发现还没到该送梁芷柔回去的时候，才放下心来。消息是江超发来的。江超。其实鱼越大，鱼就越小，你知道为什么吗？陈露，江超，鱼越大，刺越多，刺越多，肉越少，所以鱼越大，鱼越小。陈露，某某，他懒得再搭理这神经病，看着窗外朦胧的夜色，继续思考起睡前一直在想的事情。这憨憨到底是什么时候让我彻底沦陷的？他还是没搞清楚，能想起的事情太多太多了。也许从梁芷柔半身湿透。怯生生的等他将近两个小时的那天，这颗种子就已经埋下了，让他更加自信，把他从自我否定的泥潭中拉了出来。那天，这个憨憨用行动告诉他，是有人愿意等你的，哪怕大雨倾盆。后来又用实际行动告诉他，也许就是有那么一个眼里都是你的女孩子，只要你回头就能看见。另一边，江超挨了陈露一句骂之后，百无聊赖的放下手机，瞥了眼紧张兮兮的李思年和坐在他旁边的秦文熙，他们现在正在一家火锅店吃饭。江超听到陈露的指示之后，立马就让李思年跟他一起去隔壁专业挖掘人才。由李思年打招呼，他们招人的消息很快就在计算机专业的大小群里通知了一圈。
，这是一般人的交际面做不到的。至于代价，就是来给李思年当僚机。江超很是无语。李思年在学生会的时候就很喜欢喊上自己或者陈露替他撑场面，似乎对他来说，认识自己或者陈露这种人也是他值得吹嘘的事情。不过江超没有想到的是，这个习惯居然延续到了跟妹子吃饭上。显而易见，李思年在这个女生面前是极其自卑的，这是不断放下身段成为舔狗的开始。他越看越觉得不顺眼。以他当初当海王的经验来说，这秦文熙对李思年的好感度，甚至还没他对陈露高。搞不好最开始认识李思年，都是打算以此来当接触陈露的跳板。毕竟这几年追陈露的女生少，全是因为他一直都在公开追求莫雨晴，和其他女生全都保持着一定的距离。不然的话，以陈露的样貌和性格，他都不敢想。哇，你和陈露学长要一起创业啊？这么厉害？秦文熙大声赞扬道。江超轻轻点头。没有说话，他知道，就算自己说话也不会冷场的，有人上赶着。李思年见状，连忙回答：“他大学这几年经常想起一出是一出，很正常。”江超暗自叹口气。李思年似乎一直都没发现，他从来都不是话题的中心。自从这个女生看到自己的车之后，说话的态度一下子就热情了许多。这发生在一个520陪他一起吃饭的女生身上，太不正常了，或者说是他不愿意去发现。人们常说，女孩子其实都很简单的。只要喜欢你，你说什么他都会信，他会自己骗自己的。现在看来，好像男女都是一样的。聊着聊着，秦文熙听到江超这种开这么好的车的人，居然什么事都得听陈露的，突然说道：“陈露学长也真是一点全都舍不得放出来，好歹你俩一起打拼呢。”江超不乐意了：“我兄弟带着我实现我的梦想，我还有什么不满足的？我的二字被他咬得很重很重。他很清楚，陈露比起游戏梦，更想赚钱多一点。”李思年拿公筷给秦文熙夹菜。文熙说的没错呀，陆哥虽然能力强，但有的是还是商量着来比较好。江超听得一愣，随后也没再说什么，朝他笑笑，举了举杯。陈露家，陈露正坐在沙发上跟老爸老妈聊天，等着送梁芷柔回去。自从梁芷柔来给陈默当家教以后，这就是他每天的工作。你创业要用多少钱？陈广林很是认真的问道。他很好奇，为什么陈露只提了要创业的事情，却一直没开口管家里要钱。本来在看手机的陈露听到后抬起头，暂时还不用你们出，我打算申请一下学校里的扶持流程，到时候风险会低很多。陈广林微微颔首，这很符合陈露心思缜密的作风。这两句话恰好被刚出门的陈默听到：“哥，你要自己开公司了吗？”他很是惊讶的问道。陈露懒得跟他细讲，只是随便敷衍了一下：“啊，你等着当小富婆吧。”陈默一脸不屑，指着茶几上的笔记本电脑：“你能成，我当场把这台电脑吃掉。”他根本不信自己这个便宜哥哥能有那么大的志向。他家明明都是祖传的喜欢当咸鱼，兄妹二人小时候的梦想就已经是混吃等死了。女侠够爽快，一言为定，一言为定。要是我赢了，你就把今年的压岁钱全交给我。梁芷柔其实很想戳戳陈默肩膀，提醒一下的，省得陈默以后真被陈露逼着生吃电脑。如果这个世界上只剩一个人愿意相信陈露，也就只会是他了。芷柔啊，如果小鹿欺负你，你一定要告诉阿姨。王小霞拉着梁芷柔的手说道，说着，她又瞪了陈露一眼。这小子从小就蔫坏，阿姨真怕你被他欺负。陈露完全顾不上再去看陈默嘲讽的眼神，下巴都快掉到地上了。请问，如何证明我妈是我妈？二人来到车里，陈露和江超打着电话，伸出右手帮梁芷柔系安全带。窗外有俩小孩在吵架，吸引了他所有的目光。真的假的？现在就有人找你报名了？他一时间不知道该夸赞江超办事利索。还是该感叹现在的大学生好可怜，两千一个月的工作抢着干，哭死！肯定不能先到先得呀、啊，你是不是傻？要看能力啊，他报名快敲代码又不一定快。他思考了一下，又补充道：“太有能力的，咱也不要。算了，晚点再跟你解释。”哈哈，我给你扯了半天，安全带你倒是自己系上。啊。他挂断电话，转过头说道：“这时才看到自己拽着安全带的手背正紧紧贴在软绵绵的山峰上。”那个，我说我不是故意的，你信吗？梁芷柔没有大声骂他耍流氓，他甚至都没敢说话。陈露此刻才注意到梁芷柔红着脸，咬着嘴唇，正眼泪汪汪地盯着自己。看到女孩委屈巴巴的样子，都不用梁芷柔再谴责什么了。陈露自己都想把自己手剁了。大半夜睡觉睡一半，都得突然惊醒，抽自己一巴掌那种，真不是故意的。陈露拿食指挠了挠脸颊，我刚才在看小孩吵架。梁芷柔细不可闻地嗯了一声，随后连忙深呼吸了几下，感觉自己心脏都快要跳出来。就算他再怎么相信陈露不是故意的，两人刚才那过界的亲密接触也是实打实的。陈露松了口气
，暗自吐槽这两个小破还真不懂事，去哪吵架不好，害得自己正人君子的形象有了新的污点。还是作业太少。说起来也有趣，陈露一边倒车一边笑着扯了个话茬：当初上学的时候，每天都抱怨老师疯了，留那么多作业，都没啥时间出去玩了。现在不用做作业了，反而觉得就应该给这群熊孩子们多留点，省得他们跑出去扰民。可能这就是双标吧。以前没成年的时候，生怕防沉迷系统落实；现在自己成年了，就成了看乐子的人。梁芷柔侧头看向他，脸颊还是有点微红，好奇问道：“你小时候也是熊孩子吗？”他有些想象不出陈露小时候的样子。陈露每天变着花样骗他，小时候肯定是个喜欢折腾式的坏孩子。如果自己小时候遇到陈露，一定会被他欺负的很惨。想到这些，梁芷柔又看向窗外，偷偷笑了一下，随即又有些怅然，好似在为当初的自己感到难过。那时候。梁芷柔哭都不敢在失去一切的母亲面前哭，只能躲到角落里悄咪咪的抹眼泪，甚至不能哭出声。没关系了，梁芷柔，女孩回忆着痛苦不堪的往事，在心里对当初的自己说道：“有人会陪你喽，你将来会遇到一个像阳光一样温暖的男孩子。稍微任性一下的话，你甚至可以抵着他肩膀哭一回。虽然你还是有点没用，但只要多努力，一定可以变得了不起的。到时候一定能把自己的喜欢大声告诉这个男孩。如果他到那时候……”还在自己身边的话，梁芷柔在心里默默加了一句：“他对从来都不敢对自己的幸福抱有太大期望。”回过神，他才继续听到陈露说话的声音。小时候没少因为贪玩挨揍。陈露说着，又拨弄了一下导航：“我家当初就住在人民医院附近，你上次不就在那住的院吗？附近有个公园，我上小学的时候天天去那里玩。那边的小孩不管玩什么游戏都被我乱杀。”陈露没好意思说自己玩个捉迷藏都要收买别人。不过拳皇之类的游戏，那附近确实没有打得过他的。梁芷柔愣了一下，有好长的桥那个，他对那个公园的记忆早就变得很模糊了。但那座又长又歪七扭八的桥，实在是让他印象深刻。这你都知道？你去过呀？陈露有些惊讶。小时候去过。女孩没有继续说下去，她不想再回忆起失去父亲的过往，也不愿意再回忆起那个孤苦伶仃的蹲在公园角落里的自己。她放下过往的方式，不是想开。而是藏到一边，不再想起。陈露微微颔首，大言不惭的玩笑道：“如果你当时看到了一个很帅很帅的小男孩的话，那肯定就是我了。”梁芷柔听到后，无声的注视着陈露的侧脸，许久许久，最终还是有些落寞的，缓缓低下头，暗自嘲笑了自己一下。那记忆已经太久远了，根本不可能对得上号。更何况，哪有那么巧合的事情？但女孩子就是这样的，她到底还是不愿放弃这个幻想。上天都这样对待她了。为什么不肯把他的幻想变成现实呢？如果那真的是陈露的话，他可能连命都肯给他吧。没几分钟的功夫，梁芷柔就把不切实际的幻想抛到脑后，顺应着陈露聊起别的话题。他从来不在乎聊些什么，只要和陈露说说话就很开心。汽车在夜色里穿行着，外面时常有滚滚风声和其他车驶过的声音响起，车内则是安静祥和。陈露特意关掉了车载音响，只有两人细声细语聊天的声音。对陈露来说，梁芷柔那柔和又有些怯怯的声音。比各种歌曲要好听多了。不一会儿，梁芷柔抿了抿嘴，小声试探道：“你爸妈现在有在催你找女朋友吗？”陈路人都傻掉了，什么鬼问题？当然没有了。他家只有陈默一直在催，就跟催命似的。梁芷柔安心不少，紧握着衣角的手这才缓缓撒开，不自觉的小声嘟囔了一句：“那就好。”你说啥？没事，没说什么。梁芷柔连忙摆手说道。就在陈路思考这憨憨在整什么幺蛾子，是不是又变笨了的时候。他又问道：“那你觉得你爸妈什么时候会催你结婚？”陈露很是无语，他左手握着方向盘，伸出右手戳了一下女孩不太聪明的脑壳：“我才二十一，都没法定，早得很。”说完，他又笑了笑：“等以后他们给我催烦了，我就把你带回去。”啊！梁芷柔愣愣的眨了眨眼睛，一时间没理解过来：“啊什么呀？你不愿意就算了。不过你不肯帮我的话，我就只能老老实实让他们给我安排相亲了。”这可把女孩给急坏了。声音都比往常大了不少，我可以帮你的。随后他又做贼心虚的补充道：“毕竟我我们是好朋友嘛，你平常帮我那么多忙。”女孩声音越说越小，到最后都快听不见了。说完就有些羞愧的低下了头，觉得很对不起陈露。在他看来，只有自己违背了做好朋友的诺言。他已经不只是想当朋友了，他想一辈子跟陈露在一起。车里安静了一会儿，今天五百二十，咱们去看夜场电影吧。陈露突然道。把正不断自我谴责的憨憨的思绪拉了回来，太晚了。梁芷柔小声嘀咕，虽然她一直很想和陈露看一次电影，但现在已经将近晚上十点了，回去太晚了，妈妈会担心。陈露不以为意，你妈都同意了，你还担心什么？
。女孩猛地愣住，微微张开小嘴，眨着眼睛看向他，露出一副又憨又可爱的表情。我妈什么时候同意的？我怎么不知道？陈露笑得很得意，拿手机翻出聊天记录，拿给梁芷柔看。咱们刚从我家出来的时候，他就同意了。梁芷柔凑上去一看时间，甚至他还在给陈默上课的时候，就被陈露安排的明明白白了。也被自己老妈卖的明明白白，所以他当时就问好了，现在才跟我说，就为了等我那句太晚了，他连这都算到了。女孩反应过来之后，本想凶巴巴的瞪陈露一眼，可是，一看到陈露的眼睛，她装出来的样子一下子就垮了，又变成了怯生生的小白兔，只敢看她的衣领。既然这阴险的陈露都做到这份上了，那我还有什么办法呢？只好跟着他去了，毕竟自己什么都不知道。梁芷柔心里想着。可是看到陈露那得意洋洋的表情，实在是有点心里没底。今天是520日，女孩有点紧张，会被误会的。没关系，我们是清清白白的好朋友，他们误会就误会吧。陈露丝毫不在乎，大义凛然道：“咱俩自己问心无愧就好。”梁芷柔没有说话，她快爱死“清清白白”这个词了。毕竟，毕竟自己现在是问心有愧的。那你得答应我一件事。她沉思一会儿之后道：“什么？”陈露觉得有趣，这憨憨现在还讲起条件来了。他非常好奇梁芷柔要说什么，女孩垂着头，双手就揪在一起，似乎生怕陈露不肯答应，让我给你买身衣服好不好？之前你给我买裙子的时候答应过我的。陈露刚才脑补的各种剧情全都落了空，完全没想到这憨憨这条件讲来讲去，居然都是为了他好。行啊，答应过你就听你的喽。陈露无所谓道，这种事情上还是不能耍无赖的，不然下次就不好骗这憨憨了。得可持续发展。正当梁芷柔心里暗自高兴的时候。陈露把他的手机递了过来，你看看有什么想看的？他目视着前方说道，完全没想到女孩的注意力全都在他的侧脸上，根本就没看手机。梁芷柔摇摇头，我看什么都可以的，只要跟你待在一起就好了。陈露也不再强求，随手把手机放在两人中间。他既然能早早从梁芷柔母亲那拿到丹书铁卷，自然早就把今天附近几家影院的排片和时间研究透了。我们还去上次那家商场吗？梁芷柔心里有点激动，比起这是自己第一次看电影。他更在乎这是和陈露的第一次。陈露面无表情道：“先去你家一趟，去我家干嘛？”梁芷柔发觉自己这半天似乎都在被陈露牵着鼻子走，脑壳完全转不过来。不过他可以确定的是，自己绝对又一脚踩进陈露早就挖好的坑里了。亏他当初还以为陈露是个特别温柔的好人的，现在看来温柔是温柔，但是心眼坏死了。当然是看一下阿姨喽。陈露一本正经的回答。然后你顺便再换身衣服，把那裙子换上。给你买了那么久。我就没见你穿过，女孩没好气的嘟了嘟嘴，到底哪个是顺便？陈露微微一怔，随后用力清了清嗓子，当然是换衣服顺便了。你这人怎么这样？梁芷柔同学，肖阿姨像对自己亲儿子一样对我，这是大家都有目共睹的。我去看看她能是顺便吗？难不成还能是为了看你穿裙子才去的？龌龊，下流，这是赤裸裸的污蔑！你这话要是传出去，让我这个正人君子的面子往哪搁？梁芷柔没察觉到陈露话怎么突然就多了起来，被他批评的一愣一愣的，只好委屈巴巴的道歉：“对不起，小问题。”陈露大手一挥，很是大度的说道：“我原谅你了。”到商场，梁芷柔换上陈露给她买的那条束腰长裙，有些害羞的走在陈露旁边，因为是五百二十的关系，商场里互相搂着胳膊的情侣特别多，他们也理所当然的被看作这群人的一份子。陈露更是被数不清嫉妒又愤恨的目光注视着。陈露感受到有人在看他之后，反而得意的扬起了头。这憨憨虽然平常没那么显眼，但是换上这种显身材的衣服之后，他苗条曼妙的身躯和纤细到恰到好处的腰，就有点过于犯规了。这还是梁芷柔留着刘海的结果。要是他把刘海剪掉，陈露感觉自己高低的挨顿打。梁芷柔没有想那么多，只是怯生生的紧跟着陈露，同时回忆着之前想好要给陈露买的款式。两人的衣服都露着胳膊，不经意擦碰一下，都能暗自开心好一会儿。不过他们都没提这一茬，也没有默默拉开距离，也没有发现这次他们并肩行的距离比上次来这里要近得多。商场里卖男士衣服的店面比卖女款的似乎要少很多，两人很快就跳得差不多了。这件怎么样？梁芷柔把黑色 T 恤贴到陈露身上，稍微比对了一下，上面的图案比较简约，在他眼里很适合陈露的风格。让这位先生换上试一下吧。很是专业的导购员一眼就看出了梁芷柔的眼神里充满了购买的欲望。陈露懒洋洋地走到梁芷柔面前，差不多了吧？也不知道为什么，之前给梁芷柔挑衣服充满了换装的乐趣，怎么逛都不腻。现在给自己挑了一小画，他就已经死的心都有了。女孩用力点了点头，突然又往后退了几步。你干嘛？陈露好奇地歪了歪脑袋。
，结果就看到他拿出手机给自己拍了一张照片。梁芷柔看着手机里懒散又帅气的陈露，越看越满意，忍不住就勾起了嘴角。就这件了。陈露听到后，终于松了口气，不用再试衣服了，终于解放了。这憨憨奇怪的地方就在这里，给自己买衣服几十块，心疼的要死。给肖寻芳和陈露买的时候，眼睛都不带眨一下的。陈露抱着购物袋，跟梁芷柔一起找着商场里电影院的位置。他悄悄瞟了一眼价格。198这个价格作为男生的 T 恤来说，已经挺贵了。至少陈露平常自己给自己买的话，根本不会考虑。王小霞或者陈默给他买的时候，才会买这种的。现在又多了一个两指柔，有点贵了吧？陈露心疼的要死，他是知道这憨憨兼职有多累的。两指柔还沉浸在给陈露买了身衣服的喜悦里。你给我买的裙子更贵，这就是被富婆包养的感觉吗？好爽！哪里是富婆了？两指柔很小声的反驳道，心想。我要是富婆的话，没准早就包养你了。哪里还用等自己变得了不起才肯表白？陈露笑着点了一下他额头，意味深长道：“以后就是了，走吧，去看电影。”好，女孩柔声应道，继续乖乖巧巧的跟在陈露身旁。看到附近的一家奶茶店，陈露又拉着他凑了过去。虽然这憨憨可能还以为两个人是清清白白的朋友，但这种日子的仪式感还是要有的。陈露抬头一瞧，发现上面的牌子正写着“情侣购买，第二杯半价”。这是今天才有的活动吗？陈露好奇问道。是的，仅限今明两天来这里买奶茶的情侣哦。店员很礼貌的回应着。梁芷柔侧过头看向陈露，你，你要喝吗？陈露觉得这憨憨越来越傻了，又气又笑的对视了回去。我不喝，带你来这里干嘛？女孩细不可闻的哦了一声，那来两杯吧。无论是装作情侣来买奶茶，还是第二杯半价，都让她挺开心的。原来世界上还有这么两全其美的好事。不知道是不是因为梁芷柔表情太过扭捏，店员很是八卦的问了一句：“请问两位是情侣吗？”正当梁芷柔紧张兮兮的思考该如何回答时，她纤细的手腕忽的就被握住了，温热的触感顿时像电流一样席卷她全身，流入心脏里，让心脏跳得飞快。哪怕周围有些嘈杂，她还是能清楚的听到自己心跳声，一时间都忘记去思考自己到底该做何反应。当然是了，陈露轻笑着说道：“不像吗？”梁芷柔低头别着脸。只敢看陈露的衣服，像。年轻的店员也笑了笑，郎才女貌的很大哦，我还是头一次见颜值这么高的情侣呢。陈露礼貌的回应了一下，没有再说什么，因为他的演技也到极限了，即使仅仅是握着对方的手肘处，他此刻心里的感觉也是难以言喻的。他能明显感受到梁芷柔肌肤的软嫩，哪怕他不受控制的稍稍用力捏了一下，女孩也乖乖巧巧的顺从着，真想一辈子都不撒手。看到店员转身准备奶茶。他才有功夫看一眼身旁的梁芷柔，女孩正低头，不知道在看什么，但脸颊明显已经快要红的和小西红柿一样了。她深呼吸了几下，带着颤音问道：“你还没完事吗？马上就好了，你再坚持一下。”梁芷柔的心跳终于稍微平复下来，她悄悄看着两人的手，心里扬起一股奇怪的感觉。只是这一会儿的话，没关系吧？就这一会儿就好。她不知道在向谁祈求着，几秒后终于下定决心，鼓足勇气，悄咪咪回握了一下。刚刚还一脸得意的陈露，突然就正在了那里。这下梁芷柔彻底慌了，像个认识到自己犯了错的小孩一样，连忙把视线移向别处，装作什么都没有发生。他总觉得自己跟陈露学坏了，都快要变成坏孩子了。正当他松了口气，陈露就跟怄气似的，也用力捏了一下他的手。梁芷柔知道惹事的是自己，也不好意思跟陈露说些什么，只能任凭他报复了。好在店员很快就把奶茶端了过来，梁芷柔终于看到了曙光。他承认自己确实有点贪恋被陈露握住手的感觉，但是这实在是太刺激了，心脏受不了。尤其是发现有人会看向这里的时候，他恨不得找个地缝钻进去，只能深深低下头装鸵鸟。我看不见你们，你们也看不见我。结果陈露不禁没有松开，反而像没事人一样，用一只手解开屏幕，准备付款。我来就可以。梁芷柔连忙喊道，他并没有发现自己拿手机的时候也仅仅用了一只手，而且还是左手呢。店员指了一下身后的照片墙，微笑道：“你们要留张合影吗？可以免单哦。”梁芷柔人都晕了，你家这是什么奶茶店呀？怎么又是情侣第二杯半价，又是合影免单的？店员似乎看出了他眼神中的疑惑，小声解释起来：“我们老板娘特别喜欢搞这种活动，反正你俩这么上进，不拍白不拍嘛。”陈露点了点头，免不免单倒不重要，重要的是照片能给我一份吗？可以啊，成交。梁芷柔呆呆地看着陈露。眼睛一眨一眨，还没有完全理解现状，随后就被陈露拉着一起拍了张合影。陈露看着手里那张店员拿拍立得拍出来的照片，嘴角都快勾到天上去了。
。不过总觉得这憨憨十张照片里面得有八张在别着脸，完全不敢看镜头，这样反而更增加了一种羞涩又可爱的感觉，让他越看越喜欢。他拿小拇指提着奶茶，手机和相片也被他拿手指夹着，一只手费了老大力气拿着三样东西，就是死活想不起来自己还有另外一只手。你别说，拍立得和高端点的相机相比，还是有自己的优点的。陈露把相片递到梁芷柔面前，说道：“女孩看到照片里牵着手的两人，一下子就羞红了脸。那个手，她小声催促道：‘牵手牵到现在，已经远远超出她为自己划定的任性范围了。’”陈露把嘴巴凑到她耳边，小声嘟囔：“嘘，走出这附近再撒开，小心被她发现我们是装的，要收我们钱。”好吧，梁芷柔信了，她只是相信陈露说的所有话而已，才没有想趁机多牵一会儿。没有，看着陈露和梁芷柔的背影。奶茶店店员露出了一脸姨母笑。这时，一个店员走过来，轻轻拍了拍他的肩，气喘吁吁地说道：“不好意思啊，陆姐，家里实在是有点事，工资该怎么扣怎么扣吧。”刚才的店员毫不在意地摆了摆手：“没事没事，作为老板娘，偶尔亲自来当一下店员也蛮爽的。你知道吗？我刚才看到一个巨帅的小哥哥。不仅如此，他身旁的女孩也特别特别可爱，磕死我了。”他一边说着，一边把刚拍的照片贴到照片墙上。照片墙的最上面，拿荧光的画笔写着：“愿有情人总成眷属。”什么都磕，只会害了你。真正的店员很是无语的吐槽道。另一边，陈露坐到电影院的座椅上，才终于肯想起自己还有另一只手这个事实。坐下之后，两人刚刚握在一起的手，很是默契的同时放开。梁芷柔趁着陈露转头的功夫，连忙揉了揉自己发烫的脸颊：“你怎么敢握回去的呀？丢死人了！这下好了，一点都不清白了。陈露对你那么好。”你怎么？你怎么能占他便宜呢？他在心里吐槽着自己。缓过神来之后，他仍然觉得陈露刚刚握着自己右手的感觉仍然没有散去，使得他忍不住握了两下空气。虽然刚才那一会儿一直紧张的要死，但同时也很喜欢，很喜欢，以至于松开手之后，那种空落落的感觉一直围绕在他的心头，让他感觉自己的身体似乎少了一部分。这种过往等什么时候再回忆起来，可能做梦都能笑醒。也许现在更像梦一点，之前做梦都没这么幸福过。他在心里想着，鼓起勇气偷偷看了陈露一眼，结果就看到陈露朝他露出了一个温和的浅笑。梁芷柔像是受惊的小鹿，赶紧低下了头。不过很快，初次来电影院的辛奇静就打败了他的害羞。梁芷柔一会看看这边，一会看看那边，像个小孩子一样。陈露就静静地笑着看着他，越看越觉得可爱。电影院里非常昏暗，不过他也看出了这场订票的人很多，周围坐满了人，绝大多数都是情侣，男女之间嬉闹打趣的声音不绝于耳。梁芷柔不知道陈露是怎么在这种情况下买到正中间的票的，总不能是提前好几天买的吧？正当他这样想着的时候，他突然发现了一个惊人的事实：他发现自己目光所及全都是一男一女挨着坐在一起，没有例外。憨憨的梁芷柔总觉得他们不是真的来看电影的，因为根本没有人看向大屏幕。忽然，他看到一对情侣已经啃在一起，他被吓一跳后，连忙收回视线，坐得板板正正的。梁芷柔的观察活动就到此为止了。好像太不礼貌了，他红着脸说：“道，两只手互相捏来捏去，感觉自己很没有素质。”陈露白了他一眼：“谁管你？这些来看电影的情侣连摄像头都不在乎，难不成还会怕亲嘴被你看到？”女孩有点没听懂，不由问道：“什么意思？”“没事，我什么都不知道。”陈露清了清嗓子：“老实坐着吧，应该马上就开始了。”“好。”梁芷柔乖乖点头：“真乖，奖励你一口爆米花。”陈露说着。就把爆米花递到梁芷柔嘴边，也不知道这憨憨是彻底适应了已经放弃抵抗，还是因为电影院里黑漆漆的，总归他老老实实张嘴吃掉了。陈露很是满意的扬了扬嘴角，自己的努力还是很有效果的。说起来，他平常看电影从来不会买爆米花，也就是因为今天陪着梁芷柔来才特意买的。看电影哪有投喂这个憨憨好玩，一半都没有好吗？他洋洋得意的拿起一个爆米花就要塞进嘴里，结果刚递到嘴边，他的手腕就被梁芷柔握住了。咋了？陈露一脸疑惑地看着他，上面可能有口水。女孩视线聚焦在一旁，根本不敢看他。刚才太黑了，她总觉得她嘴唇刚才有碰到陈露的手指。可是我不知道我喂你的时候到底用的哪根手指啊？陈露淡然道：“她感觉这辈子都没反应这么快过。”女孩眨眨眼：“不就是这两根手指吗？你确定？”陈露继续问。梁芷柔被他搞得一下子就不自信了，连身子都软了一点。不确定。陈露摊了摊手。那我咋吃？用左手又不方便，而且这电影马上开始了，总不能跑出去洗手吧？说完，他便喝了口奶茶，借这个空闲思考自己还能怎么铺垫一下。他又道
，算了算了，也没关系，不吃就不吃了，总归不可能大晚上想起来馋得抹眼泪。女孩微微抿了抿嘴，思考许久之后，靠到陈露耳边，小声道：“我，我喂你。”她声音很小很小，生怕让别人听到似的。这又细又软的声音，听得陈露浑身一颤。魅魔说话，恐怕也不过如此吧。好的，她立马就答应下来，两指柔挑了一个看起来比较饱满的，小心翼翼地递到陈露嘴边。心里紧张的要死，我们是好朋友，是清白的。他在心里不停默念着，可惜他仅仅念了两遍就念不下去了，这一点都不清白啊！陈露倒是来者不拒，张嘴就吃了下去，看起来享受的不行。梁芷柔发觉手里的爆米花不见了，先是愣了一下，随后心里莫名有点喜悦。他又从纸筒里拿出一个爆米花，继续递过去，投喂陈露，好像比自己吃要开心的多。两分钟后，好了好了，让我歇会。陈露打了个嗝，再吃这么快，真要撑死了。他实在吃不下了，这玩意儿吃多了真的腻，搞得他连奶茶都不想喝了。所以他平常来这里都只买冰可乐。哦，好。梁芷柔有些意犹未尽。这时电影恰好刚刚开始，女孩坐直身子，目光投向面前的大屏幕。电影的声音好大的样子。这时，一个有些微胖的男生拿手机自带的手电筒，弯着腰来到陈露旁边，坐了下来。兄弟猛男啊！这日子敢一个人来看电影，陈露没忍住感慨了一下。男生听到后一脸惊讶的看着他，以为找到了同党。兄弟，你也是？陈露摇摇头，一口把梁芷柔递过来的爆米花吃掉，口齿不清的答道：“我不是。”靠！陈露的话气的他坐到了远处仅剩的另一个空座上，还远远的朝陈露比了个国际友好手势。他刚才跟你说什么了？梁芷柔凑到陈露身边，很是好奇的小声问道。他说：“真羡慕我。”居然能有你这么漂亮、可爱又听话的好朋友，你就知道骗我。梁芷柔有些委屈，陈露非常无奈，这次还真一个字都没骗你，就骗了半个字。等到将来把子去掉就没错了。他们看的电影是《生之行》，一部动漫电影。这时候刚讲到女主来到班上之后一直被欺负，然后笔记本被扔进水池里那段，梁芷柔看得很认真，眼眶也有些微微发红，因为家庭和性格问题，她当初就是这样被班上的坏小孩们排挤欺负的。尤其是初中的时候最甚，当年肖寻芳为了他有书读，带着他去县城租间很破的房子。那群男生同样在黑板上写过字，因为知道梁芷柔没有父亲，他们就写“爸爸去哪儿”，参演者梁芷柔。当年正是这个综艺很火的时候，因为肖寻芳坐轮椅参加过家长会，他们就在黑板上面画他妈妈坐轮椅的样子，还特意画上飙车的跑道，也在他扫地的时候把他的书包在他头顶扔来扔去，看他抢不到，又急又恼的样子傻乐。他经常一个人躲在外面哭完，直到眼睛不肿了才敢回去，不然肖寻芳看到他哭哭啼啼的样子也会抹眼泪。他看这电影的时候，时不时就为女主的遭遇感到揪心，恶意就像是一股浑浊又血腥的液体，谁的姿态低，他就往谁那里流动。而自卑怯懦、平日话又很少的梁芷柔，自然就成为了这些处于叛逆期的人恶意的载体。因为他在班上一直没什么朋友，个别几个由于性格直率而帮他说过话的人，最后也因为这样不合群，最终变成了旁观者。初中的经历让他的话和笑容越来越少，长大之后的经历让他的刘海越来越长，种种苦难造就了现在的他。而陈露对电影前半段的评价只有一个：真想给这几个人打一顿。他确实是这种人，不然当时也不会在毫不相识的情况下帮梁芷柔。陈露稍微调整了一下坐姿，吐槽道：“下次咱俩去试试情侣座怎么样？这个椅子坐久了真难受。你放心，咱俩到时候保持一定距离，照样还是清清白白的。”他心思自始至终就没怎么在电影上，这会儿一直在看着女孩的侧脸。虽然周围昏昏暗暗，但是在陈露看来，女孩那宝石般清澈的眼眸里就有光。不要，女孩摇摇头，她感觉那种票一定很贵，而且还不知道陈露到时候要趁机怎么欺负自己。最重要的是，再这样亲密接触下去，自己哪里还忍得住自己的喜欢？陈露凑到梁芷柔耳边，吐出来的气息不停打到她耳后，让她浑身一阵酥麻，整个人都软了下来。为什么不要？这么嫌弃我，没有嫌弃你。梁芷柔吃亏吃多了，对陈露挖坑的敏感度也提升不少，这次很快就反应过来了。可是对陈露凶又凶不起来，只好装作凶巴巴的样子，看得寸进尺的他一眼：“你坏死了。”他知道陈露的欺负跟其他人是不一样的，他好多事情的出发点都是为了能让他的开心。想到这，他又朝陈露轻轻哼了一声，对陈露刚刚占自己便宜的行为表示抗议。不过也就仅此而已了，他才舍不得跟陈露闹脾气呢。梁芷柔装凶的样子，陈露只觉得可爱。她干笑两声，决定见好就收。柴火已经加够了，剩下的就是等水温上来。她实在觉得没事干，
继续一边看电影一边喂女孩吃爆米花。梁芷柔时不时也会很倔强的喂她吃一点。过了一会儿，女孩又往陈露这边凑了一点，注视着她的眼睛。谢谢你，她突然小声说道。陈露还没来得及把爆米花咽下去，满脸疑惑：“谢我干什么？谢谢你让我遇到你啊！”梁芷柔泪中带笑，声音有些颤抖。这一下子就跟陈露下清醒了。女孩每次这样都让她无比揪心，她心想水温也不高呀，连忙擦了擦女孩脸颊，确认泪珠没有连成线，才稍微放心一点。你怎么哭了？她很是焦急地问道。梁芷柔吸了吸鼻子，你答应过我，让我想哭就哭的。好好好，陈露满是宠溺地笑了笑，继续小声安慰起面前的小哭包。那你能告诉我为什么哭吗？为啥不开心？她觉得奇怪，一边给女孩擦眼泪，一边柔声道：“你要真想谢谢我的话，还不如笑一下呢。”随后，梁芷柔很是听话的挤出一个有点别扭的笑容。陈露伸出右手，轻轻揉了揉她脑廓，这才对吗？梁芷柔拿手背擦干净眼泪，脸上的笑容终于正常了一点，感觉在你面前只会哭了。她有点不好意思，总觉得她这些年努力积攒起来的坚强，莫名其妙全都融化掉了。无所谓啊，我都说了，在我面前你可以想哭就哭。陈露毫不在意，她现在满脑子都是当初第一次相遇的那天晚上，梁芷柔躲在阴暗角落里偷偷抹眼泪的样子。说实话，当时除了觉得可怜，并没有太大的感觉。但是现在回想起来，心脏疼的像是有刀在扎。如果我能早点遇到你就好了。梁芷柔像是刚哭完的小孩，声音沉沉的说道。他看着陈露的肩膀，很想把额头递上去，最终还是只敢靠在座椅最边边。女孩泪眼婆娑，右手不自觉的紧握着。上天和命运多喜欢和她开玩笑啊，让她那般痛苦的长大，又要让她在最没用的年纪遇到这辈子最喜欢的人。就在这时，陈露带着浅笑。眼神郑重地看向他，我们的相遇恰逢其时，我也得谢谢你呢，谢谢你在我最痛苦的时候闯进我的生活。男孩柔和又富有磁性的声音回荡在他的心里，像落入平静湖水中的一颗石子，泛起阵阵涟漪。银幕上反射的微光打在他的脸上，看得梁芷柔一阵失神。真的吗？他怯生生地问。我什么时候骗过你？陈露认真道。说完，他赶紧补充了一句：除了想欺负你的时候。女孩噙着泪水的眼角弯了弯。这一笑便刻进了陈露心里。亏你还知道，你当初自己说愿意被我骗的。陈露说着，又捏了捏他的脸颊。兴许是在电影院的关系，两人的动作比平常亲密了一点。一直都愿意啊。昏暗之中，穿着一身淡绿色长裙的长发女孩巧笑嫣然。陈露听到之后停下动作，强装镇定的点点头，差点被这憨憨一下暴击送走。随后，梁芷柔认认真真的继续看电影。陈露反正是一点都看不下去了。心率也一直降不下去，完了，笨青蛙杀人了！看完电影出来，已经是晚上十一点多。两人并肩走出影院，陈露随手把原本装爆米花的纸筒扔进垃圾桶里，并发誓以后再也不吃这玩意了。真的腻，尤其是跟着奶茶一起，这电影真好看。梁芷柔还在回味着结局，她的心思很简单，看见别人幸福，她也会感到开心。嗯，虽然男主最开始的行为有点抽象，但是后面两个人互相救赎的故事，我还是很喜欢的。陈露虽然不怎么专心，但是大体剧情还是记得的。难怪大家都那么喜欢追求爱情。女孩微微颔首，旋即又垂下眼皮。可惜不是每个人都那么幸运，所以才说爱情是人类整体的必需品，是人类个体的奢侈品。你对什么事都总结得很精髓的样子。梁芷柔呆愣愣地说道。陈露耸耸肩，我瞎说的。她刚从漆黑的商场里走出，燥热的空气就扑面而来，夹杂着各种轿车从马路上驶过的声音，像是从北极突然走到热带雨林里。闷得不行，有时候晚上就比较凉快，有时候就会像在蒸桑拿，全看老天爷心情。正当他一脸无语的想要吐槽时，梁芷柔轻轻戳了戳他的胳膊：“我，我去下厕所。”女孩有些不好意思的说道。陈露不知道她要回影院去还是去找公共厕所，不由问道：“我陪你到门口。”梁芷柔连忙摆摆手：“不用了，那我就在这等着了。你多溜达两步，小心被蚊子咬了。”女孩说完就急匆匆的离开了，似乎一门心思想着：“快去快回。”陈露站在白折的灯光下，感受着深夜的气氛。现在想来，已经很久没有这么晚还在外面了。他扬着嘴角看着女孩的背影，直到对方走到拐角处，回过神来，就看到有只蚊子落到了他的胳膊上。啪 ！M D， 这种逆天生物为什么还不死绝？陈露发自内心的吐槽着。他实在想不出这种恶心的生物对生态环境到底有什么贡献。活着的意义也就仅限于恶心人了。他一边心里想着。一边把在灯光下伸出胳膊，问一个男生无聊到极致会做些什么。陈露给出的答案是，他甚至会拿自己当饵钓鱼。不一会儿，
，他就又打死了四只落到他胳膊上的蚊子。击落五架敌机，可以申请王牌飞行员了。他百无聊赖的自言自语道。这时，一道身影凑了上来，他以为是憨憨回来了，抬头看去，表情很快就再次变得落寞。哟，学长好，来干嘛来了？一个烫着卷发的男生打着招呼，语气轻蔑。陈露懒得搭理，伸出大拇指指了指身后的影院夜场专用通道。男生似乎并没有打算就此罢休，他牵起身旁女孩的手，叹息道：“ 5 2 0都只能一个人来看电影啊！”旋即他又笑了笑：“何必当舔狗呢，对吧？”陈露露出同样不太友善的笑容，心想：“搞得跟你当初没追一样。”这货陈露还是很有印象的。他来学校之后，总共追了俩女生，一个女生喜欢自己，另一个就是莫雨晴。所以到头来，这人哪个都没追到，还被原来的女朋友逮到，谈着恋爱的时候去追别的女生，没追到把锅甩给情敌，多新鲜，多自卑。快回歌坛吧！蝙蝠侠说他不打你了。陈露在心里吐槽完，装作漫不经心的样子问道：“你这在一起多久了？这学期刚开学在一起的，到现在小半年了吧？”哎，真没想到啊，在整个法学院都排得上号的学长，又是大晚上，又是520的，居然只有一个人出来看电影。男生说着，又竖起了大拇指：“你一定是比较高冷，我懂的。”“哪有啊，主要还是你醒悟的早。”陈露面带微笑回应道：“我要是跟你一样，其实收手不追了多好。”本来他是不打算搭理这厮的，但是有人一直冲他送人头，他是不可能忍气吞声的。稍微让一下是底线，再有第二次就是你自己不想好过了。男生愣了一下，连忙看一眼身旁的女孩，发觉对方有些不高兴之后，连忙往影院里走去。结果他刚想进门，陈露就拉住了他的胳膊：“你不会是无缝衔接的吧？”陈露一脸严肃地看着他，语气里满是好奇和惊讶：“我怎么记得你上学期末的时候还在追莫雨晴啊？听说……”你还特意留在杭城打的暑假工？他话刚说完，那个女生就用力撒开了手。你记错了，男，连忙甩开陈露。还真有可能是我记错了。陈露皱眉道。说完，他又看向那个女生：“妹子，你别生气，我这人记性不好。你等我问一下我俩都认识的朋友，千万不能让你俩因为我记错事闹矛盾。”他义正言辞地说着。自从那货跳进他挖的坑开始，他就没打算让这事草草了结。陈露从来没主动招惹过任何人。但是三番两次招惹他的，大多数都被他收拾得很惨。在几人没注意到的地方，一个穿着长裙的女孩正默默地看着这一幕。梁芷柔深呼吸了几大口，鼓起勇气，把额头上长长的刘海别到一边，小跑到陈露面前。乌黑的长发被风吹起，裙摆也随着她的步伐在夜色里不停摆动。她来到陈露身边，伸出右手，最后主动十指相握。我们走吧。她挽住陈露的胳膊，柔声说道。本来还在飙演技的陈露突然愣住了。准确来说，在场四个人全都愣住了，包括梁芷柔自己。这憨憨反应过来的时候，就已经拉住陈露的手了。男生看到梁芷柔的第一时间就晃了神，眼睛就没移开过。陈露反应过来之后，朝他笑笑。好，到这地步，他也懒得再说什么，老老实实的跟着梁芷柔转身离开。男生看着两人紧紧挨着的背影，久久说不出话。你还看？他身旁的女孩说完就径直离开了。你别走啊，听我解释。对不起。两人走到拐角处，梁芷柔连忙松开手，着急忙慌地说道：“陈露觉得有趣，你对不起什么？虽然他正打算给那货来个狠的，但女孩的行为还是让他鼻子一酸。”他玩笑道：“我还得谢谢你呢。”梁芷柔愣愣地看着他：“我刚才占你便宜了呀，二，而且我又不好看，居然还跑过去装你女朋友。”说着说着，他的头就缓缓垂了下来，两只手互相捏来捏去，跟犯了错的小孩似的。但是他嘲讽你，我就是看不下去。居然会以为牵手是他占我便宜，陈露一时有点不知道该说什么。他明明觉得自己都赚翻了，别瞎说。陈露轻声道：“你世界第一好看。”他动作温柔地整理起女孩的刘海，完全无法想象眼前这个把刘海当做保护伞的憨憨，刚才到底花了多大的勇气，经历了怎样的思想斗争。毕竟在亲眼见到之前，他是打死都不信梁芷柔会这样子做的，而且还是为了自己。陈露有些恍惚，目光一直停留在女孩脸上。他的眼眸中仿若流淌着盈盈秋水，看起来温婉动人。时不时吹来的晚风拂起他的发丝，和裙摆一起慢慢的随风摇曳。女孩仿佛整个人都浸泡在温柔的夜色中，赋予了这个盛夏特殊的意义。陈露突然发觉，周围那原本让人心烦意乱的蝉鸣声，此刻居然也变得欢快婉转。真的吗？梁芷柔捏手指的动作停了下来，呆呆的望着陈露。陈露嘴角扬起一丝不易被察觉的弧度，无比认真的答道：“专家认定。”梁芷柔听到后，心中的喜悦顿时就冲散了她的紧张和不安。无论是被陈露夸好看，还是觉得自己帮上了陈露的忙，都让她高兴的想要立刻在床上滚两圈。女为悦己者容。
只有被陈露夸好看的时候，他心里才是高兴的。陈露不知道其他人下定决心要保护一个女孩一辈子是在什么情况下，又是出于何种原因。不过对他来说，就是现在了。其实仔细想想，这憨憨早就不知不觉的在他对未来的规划中占据了很大一部分，甚至可以说是形影不离。锅里的青蛙到底是谁啊？陈露在心中自言自语了一句，看了眼时间后，朝他露出一个柔和的笑容：“走吧，送你回去。”他很想拉着这憨憨再三会补，但又考虑到他妈妈可能会担心，最终还是决定直接把他送回去。毕竟两人现在还没有确定关系，不过也用不了多久了。陈露下定决心，他要和这个世界第一可爱的憨憨一辈子待在一起。他要让这个哪怕自己深陷苦难的流沙之中，也把全部温柔都给他的女孩，这辈子不需要再吃任何苦。陈露笑着缓缓朝女孩伸出手，不怀好意道：“还占我便宜吗？其实你没占够的话，可以再占一会儿。”我这人很好欺负的，梁芷柔轻哼一声后，别过身子，不要，哪有你这样的啊？怎么被占便宜还能上瘾的？他很是不解。那这样，咱俩换换，既然你不肯占我便宜，那就换我占你便宜吧。陈露很是认真的胡搅蛮缠。我仔细想了想，虽然你刚才是为了我好，但是也不能白占我便宜，你得负责的。快点还回来！陈露说着，就假装要去握女孩的手，果不其然，在马上就要握住的前一刻，女孩就飞快的跑开了。就不负责，你白嫖！他一边喊着，一边故意跑到比女孩慢一点，就白嫖！他少有的咯咯笑着，连他自己都记不得上次这样笑是几年前了。在陈露面前，总是有理智被感情冲垮的时候，真的无法控制，因为实在太喜欢了。在喜欢的人面前保持理智，真的是极其痛苦又困难的事情。两人稍微闹腾了一会儿，在车子面前小口喘着气，梁芷柔脸颊泛着难以察觉的红晕。依靠在车上，看着正朝自己这边走来的男孩，跑得真快啊，跟小兔子似的。陈露吐槽了一句，缓缓把车门打开，请进吧，世界第一可爱的小兔子。梁芷柔微微勾着嘴角，慢慢坐进车里，不忘还嘴道：“那你就是世界第一笨的大灰狼。”陈露发觉梁芷柔真的越来越开朗了，心里难以言表的高兴，笑着说道：“你早晚会知道，我是全世界第一聪明的大灰狼，只有聪明的大灰狼才会这么有耐心，陪着你，让一切都慢慢变好。”他落座，启动发动机后，看了一眼再次被理智逼回贤者模式的梁芷柔，无奈苦笑了一下。这憨憨似乎总是会笑着笑着，又想起那些伤心的事情，想起自己头顶上还有天大的压力。如果不是被压力逼着，没有人会不爱笑。虽然人生下来的第一件事就是哭泣，但笑也是人类与生俱来的天赋。我劝你最好赶紧笑一个，不然今天晚上你就回不去了。啊！深夜，梁芷柔拿毛巾擦干净头发，摸黑坐到桌前。他穿着居家的夏装短裤，露着洁白软嫩的大腿，也不知道身材这东西是不是天生的。梁芷柔莫名其妙的就一骑绝尘了，无论是腿还是腰，全都纤细的恰到好处。女孩看着账单上给母亲后续治疗所需要的费用，整个人软绵绵的趴在桌子上，默默算起账来。有时候看着对她来说的天文数字，还是会有种小 emo 的感觉。这时，她又突然想起了陈露跟她说过的：学习和尝试永远不会吃亏。不得不说，陈露对他的改变是潜移默化的。如果没遇到陈露，他现在可能还是只知道去做又累、工资又低的工作，根本不可能去考虑家教这种兼职。手机屏幕的微光在昏暗无光的房间里格外显眼。他看着自拍模式下的自己，认认真真的一遍遍自我介绍，容易紧张而已，慢慢克服就好了。梁芷柔想到这些，自言自语道：“我一定要努力站在你身边。”男生宿舍，江超懒洋洋的陪柳岩聊着天。李思年则是在苦等秦文熙的消息，什么都干不下去。这会儿看两分钟动漫，过会儿又翻两页小说，到最后什么都没看进脑子。陈露正躺在床上思考着该如何骗梁芷柔这个憨憨当自己女朋友。又过了一会儿，他突然道：“老大，咱俩抓紧把人员啥的都定下来，我一定要把这件事盘活。”陈露也不知道这话是讲给江超听的，还是讲给自己的。那当然了，江超懒洋洋道：“不过你咋突然这么说？”当然是想让我喜欢的人幸福了。陈露的语气很郑重。江超愣了一下：“你说这么直白，让你爹很不适应。难不成你不想让柳岩过好日子？”死渣男！江超啐了他一口：“废话，当然想。”那不完了。陈露嘴角勾了勾，干脆继续坐起来调查市场。旁人眼里可能觉得他是一时兴起，殊不知他其实准备了很久。那妹子性格很好，我看得出来。”江超认真道。陈露微微颔首：“那当然了。”就是有点不太相信自己，江超转身看向正认真盯着电脑屏幕的陈露，心里暗自说道：“不过你有看出那个女孩有多喜欢你吗？”陈露
，其实不相信自己的不只是他。莫雨晴欠你的，就欠在他消磨掉的，不只是你的时间，还有你的自信心。沉寂许久之后，江超突然开口：“还有这种事？”陈露像开玩笑一样说道：“当然。”江超点点头，缓步走到阳台前，推开窗户之后，才点了根烟。他想了许久，最终还是只说了一句：“我觉得你跟梁芷柔很合适，加油！你不是李思年，应该心里有数。”李思年听到不乐意了，靠，扯老子干嘛？其实他心里是看得出差别的，不管是柳岩对江超，还是梁芷柔对陈露，都比秦文熙要主动的多。但他就是控制不住自己的喜欢，就像贤者模式一样，又清醒又后悔。可当秦文熙稍微主动一点，他就又忍不住了。陈露转头看了他一眼，无奈道：“谁没年轻过呢？”江超回忆着自己的过往，也吐出一个烟圈：“是啊，只要最终能遇到最正确的那个人，过程就随他去吧。”最开始，他还对自己当时间管理大师的经历无比自豪，现在只觉得当初是在浪费生命。很多人只有摔了跟头之后，才会明白什么是爱，或者怎样去爱，才会明白在爱别人之前，要先学会爱自己。陈露爬下床，拍了一下坐立不安的李思年的肩膀：“没事，多想想，你可是你爸妈的心头肉，你妈看到你对一个女孩子低声下气会哭的。”啪啪啪，李思年玩笑似的推了推他：“你当初怎么不这么想？咱俩的的情况不一样。”对他不好，我妈可能会揍我。陈露也不再多说，抱着笔记本跟江超商量去了。时间一转，来到六月，杭城热得越来越像一个大火炉，所有大三的学生也陷入了最焦虑的时间段。对他们来说，大学生活是真的要结束了。比起这个，更让他们难过的是要去上班。陈露和江超倒是没时间伤感，两人这几天一直在忙着哄骗划掉，招揽员工。他找林淼淼借了个大号遮阳伞，在操场一立。就是他们工作室最初的面试场地了，现在是稍微寒酸了点。不过陈露相信以后就是别样的天地了。跟陈露预想的一样，听到可以跟着一起做游戏，还有钱拿来面试的人多的一批。他现在理解为什么最近那么多导演喜欢雇大学生来当群演了。这些大学生甚至愿意倒贴钱来体验一把，太抽象了。中午休息的时候，跟你汇报个事。江超坐到陈露身边说道：“我有个朋友，很早前也凑了几个人，打算搞个工作室，但他们没钱也没思路。”就想着来我们手底下干，你看这是咋样？我感觉挺好的，这样搞咱们一下子就不缺人了，长远来看也好发展。他认认真真叙述着，他说啥事都让陈露拍板，就真的啥事都让陈露拍板，一点都不带含糊的。这也是陈露愿意带着他折腾的原因之一。陈露拖着下巴思考一会儿，沉声道：“算了吧，为啥？”江超有些好奇，不好控制。咱们从这里找的，到时候想开谁开谁。你让你朋友带队人过来。到时候麻烦的要死。说完，他又顿了顿，似乎在思考剩下的话该不该说。假设一切都顺利，你又怎么保证他们不是小团体？表面上是他介绍人过来了。假如我是说，假如啊，咱们将来真的慢慢做起来了，到时候他们该学的都学了，流程也熟悉。他在这小群人里一呼百应，出走单干，你怎么办？陈露面无表情地注视着江超。你要时刻记得，咱俩都是可以被替代的。他真要拿你当跳板，你一点脾气都没有。江超愣了一下。太不道德了吧！都是来赚钱的，你跟我讲道德。陈露被他整乐了。万一这种情况真的发生，你一时间拉不起能接盘工作的队伍，项目进程卡在那里就等着饿死吧！妈的，还得是你！沉默许久之后，江超只能朝他竖了竖拇指。他是真没想这么多，听陈露讲的还有点后怕。说实话，他甚至都没想到陈露这么深思熟虑。下午再接着招人吧。中午吃啥？江超按着陈露肩膀问道。等会儿梁芷柔来找我，陈露淡然回答：“靠，出生，你还敢骂你爹？”陈露拍了拍桌子上的名单：“我让他帮我带点吃的来，我等会要接着看这些的，就招几个人而已，折腾一天都算多了，你还真把咱们当盘菜了？好吧。”江超耸耸肩，没话讲了。看来面试的人那么多，还真让他有点小膨胀。不得不说，还是陈露点子多一点。最开始他想着自己搞的时候，都没想到这茬。刚起步的时候，用不到那么专业的劳动力，学得足够扎实的大学生都能应付。我陪你一起在这吃。他眯着眼看了看头顶的大太阳，认真道：“让陈露在这忙自己去吃饭，这种事他干不出来。随便你。”陈露说着，又看到远处的人影，又补充道：“看来你不需要在这陪我了。”啥意思啊？江超问。“你女朋友来了。”柳岩走近之后，随便朝两人打了个招呼，拉出一张塑料椅子坐下：“我来看看。”你俩折腾的怎么样？见见世面。柳岩轻笑道：“毕竟我身边头一次有人创业呢。”陈露有些哭笑不得，还是那句话：“两千一个月，这么多人抢着干，多新鲜。”
。柳岩看了眼陈露手里的大名单，毕竟对他们来说是兼职，两千很高了。其实，咱们学校快递站那里兼职累的要死，一个月不也才一千出头吗？这也说明有梦想的人还是很多的，好吧？江超还是愿意相信有些人是来追求梦想的，不说十个八个，一两个人总是有的吧？正当几人聊天时，梁芷柔提着袋子一路小跑着来到这里，陈露赶紧把东西接过。给他按到椅子上，拿出从林淼淼手里抢来的电动小风扇给他吹风，他又揪心又无奈，傻憨憨，这么热的天你还跑这么快，不嫌热呀？我怕你饿吗？梁芷柔气喘吁吁道，几缕发丝被汗水沾到了他的脸颊上，他也没顾得上去管，一看就知道他来的路上根本没休息过。陈露笑了笑，伸手把江超手里的小风扇也抢了过来，两只手握着，同时给女孩吹风。我不热的，你快吃饭嘛。老实回答。你自己吃了吗？没有。梁芷柔低头答道。他一下课没顾得上自己吃，就跑着给陈露送来了。这时他才注意到身边的柳岩，吓了一跳，看到对方神情复杂，他又觉得有些奇怪。这是柳岩，江超女朋友。陈露介绍道。梁芷柔乖巧又紧张的打着招呼：“你，你好，你好啊。”柳岩笑着回应了一下。她作为莫雨晴的闺蜜，虽然会对梁芷柔稍微有点不顺眼，但她也不是那种没脑子的人。一码归一码，看到陈露和梁芷柔的眼神，他在心里叹了很长很长的一口气。雨晴，你好像没机会了呀。陈露没好气的冷哼一声，道：“我一猜就知道你肯定没吃，你怎么猜到的？”梁芷柔仰起头看他，水灵灵的眼眸中充满了疑惑。答案很简单，陈露刚刚那一本正经的表情突然不见了，因为你笨呀，笨蛋肯定不会吃饭，才不笨。女孩委屈巴巴的抿了抿嘴，她还以为是什么很厉害的推断。到头来居然还说自己笨，过分！我明明可聪明了，买的都是你爱吃的东西，笨蛋才记不住这些呢。想着想着，他又坐在椅子上，仰着身子，拿头撞了陈露一下，随后才想到还有其他人在这里，连忙低下头。我去，梁芷柔，你真是属牛的呀、啊！陈露捂着胸口说道：“这一下好悬，没给他撞出内伤来。你等我忙完的，看我怎么收拾你。”梁芷柔头垂得更深了，轻轻捏着左手食指：“我，我错了。”陈露轻笑道：“看在你这么诚恳的份上，我就勉勉强强原谅你了。”来张嘴，把糖吃了。还好老子有女朋友。江超小声嘟囔，心想这要换宿舍，其他那俩儿子在场，不得当场酸死过去。这时，梁芷柔突然又想起什么，连忙从帆布包里拿出三瓶苏打水，挨个分给陈露他们。谢谢。柳岩和江超也不客气，道了声谢后，就伸手接过。我喊你帮我买瓶冰可乐，你咋买苏打水啊？还买这么多？陈露两眼一眨一眨的，完全没想到这些其实全都是梁芷柔专门给他买的，生怕他下午没水喝。梁芷柔记得矿泉水没味道，陈露不喜欢，所以就给他买了苏打水。幸好我多买了，这下刚刚好。女孩嘴角微微勾了勾，露出很满足的笑容，有种强迫症患者看到俄罗斯方块全部被削掉的感觉。柳岩觉得奇怪，有点后悔自己刚才喝那么急，这不是还差你一个吗？这鬼天气又闷又热。在外面走几步就感觉要被蒸干了，少我一个没关系的。梁芷柔一边若无其事地说着，一边还主动帮陈露把瓶盖拧开。就在江超和柳岩还有些震惊时，女孩又很是温柔地说道：“你前天还说胃疼，这两天先不喝可乐了，好不好？我一直都是只疼那一会儿，其实没关系的。”陈露说到一半，就看到女孩那眼前正蒙着水雾，想生气又气不起来的样子，一下子心都要化了，连忙改口：“不过苏打水挺好的，可乐我刚好喝腻，带气泡的糖水罢了。”正经人谁喝那玩意？咱俩找个地方随便凑合一顿吧。柳岩很识趣的站起身，拍了拍江超的背，走了呀。江超朝陈露抬了抬下巴，转身跟在柳岩后面。梁芷柔正呆呆的看着二人的背影，陈露就拿着苏打水在他面前晃了晃，喝口水，看你嘴唇干的。女孩摇摇头，我喝了你怎么办？我又不嫌弃你。陈露理所当然道，咱日子苦，将就一下喝同一瓶，那也不行的，真是偷小倔牛。陈露伸出食指戳着他脸颊，搞得女孩不自觉就闭上了那一侧的眼睛。等会我喝的时候，不碰瓶口不就完了？好吧。梁芷柔在不相信陈露的话，挑战中坚持了五秒。江超一下一下扯着领口，试图扇出一点风。看到柳岩深叹了一口气，不由问道：“你叹啥气啊？”柳岩白了他一眼：“你说我为啥叹气？啥都知道，还要明知故问，烦人。嗨，我反正不难受，我兄弟过得好，我开心着呢。”完了，他又补充一句：“这是他应得的。”柳岩自知理亏，没有揍他的理由，只能朝江超握了握拳，以示警告。江超被吓一跳，连忙离远了一点：“你别动手啊！”
，我最近可没惹你。”嗯，柳岩点点头。过了一会儿，江超刚想点根烟，突然就被拍了一下脑壳，整个人都愣在那里。你干嘛？他捂着脑袋喊道。柳岩心满意足的拍了拍手：“谁让你用左手点烟的？”笑完，他又垂下眼皮，沉声问道：“难不成失恋才是懂爱的开始？”江超揉着脑袋，敢怒不敢言：“你没失过恋，不也懂吗？”你之前又没谈过恋爱，我情况不一样。柳岩伸出手，动作温柔的帮江超揉着脑壳，嘴上却说道：“我这里没有分手，只有丧偶。”大热天的，江超感觉浑身发凉。另一边，陈露正拉着梁芷柔一起在遮阳伞下面吃饭，时不时投喂一下这个属牛的憨憨。别说跟江超一起待在这里的时候，感觉像是在坐牢，还要被酷暑折磨，跟梁芷柔就不会有这种感觉。我下午可以待在这里吗？梁芷柔咽下嘴里的白灼虾。小心翼翼地问道：“他可想看看陈露今天在做什么了？最主要的还是想看陈露。在不知不觉间，他已经变成几个小时见不到陈露就会想他的笨蛋了。你下午没课？没有，下午除了复习以外没事做。”陈露思考一会儿，继续包起虾来，故意清了清嗓子，看你表现。啊！梁芷柔很是乖巧的微微张开嘴巴。陈露没忍住笑了两声：“把虾喂给女孩，你很伤到吗？可以吗？你不嫌热就可以。”陈露有些无奈：“你今天不用兼职，还不如回家睡会觉。”“没关系的，我就在这安安静静的看英语，不会打扰你的。”女孩焦急的解释着，仿佛生怕陈露又给她劝回去。“没准你会被当做老板娘呢。”梁芷柔低着头，微微别过脸，轻嗔道：“你又在乱说话。”她总感觉陈露最近老是故意逗她，搞得她脸红心跳的。坏死了，我这是实话实说。陈露仰脖喝了一大口水，刚才她强行喝了一口之后。女孩就没办法计较间接接吻这回事了。对了，我在公司专门给你安排了一个职位，什么职位？梁芷柔轻咬嘴唇，非常忐忑，在心里盘算着怎么拒绝。陈露怎么使唤她帮忙都可以，但是给她发工资，她是打死都不会要的。就在女孩心里天人交战的时候，陈露一脸淡然的缓缓开口：“老板娘，流氓。”梁芷柔看了正在坏笑的陈露一眼，就别过视线，不想理他了。怎么还带杀回马枪的呀？这个梗不是在前几句话。就已经过去了吗？你过几天是不是要去考六级？陈露问。对啊，女孩立刻回答道。下午的时候，陈露继续忙着面试，梁芷柔则是安安静静的坐在他身旁，背英语单词，时不时抬头看看他。陈露忙的时候，他就默默的看着不打扰；不忙的时候，他就拿出纸巾帮他擦汗，偶尔还端起小风扇给陈露吹吹风。无论是女孩的动作，还是眼眸中，都流淌着无尽的温柔。陈露每当发现之后，就会抢过风扇。让风吹向他，然后他再趁着陈露不注意继续给他吹，两人你来我往，如此反复。这专业男多女少，不少人看到这画面的那一瞬间，真的想死的心都有了。他们感觉自己就像是走在路边的无辜又可爱的小狗狗，突然被莫名其妙的踢了一脚。为什么找个兼职还要被撒狗粮啊？这个世道到底怎么了？还给不给单身狗们活路？时间一分一秒的过去，不知不觉间就轮到最后一个人。陈露往后看了一眼。确定没其他人了之后，深深的松了口气，马上就解脱了。早知道就该先在网上拉个群筛一下人的。其实下午到一半的时候，他就不想搞了，来的人实在是出乎意料的多，不知道的还以为是什么大厂来学校搞校招。可能同校大学生创立的工作室这个名号，对他们有一种特殊的吸引力。抛开成功率不谈，谁没有白手起家的梦想呢？你好，编程语言熟悉哪种？有没有类似经验？对各种游戏接触的多不多？陈露嗓音有些沙哑。非常公式化的问道，在这个人自我介绍的时候，梁芷柔很是贴心，把他刚买来的一瓶水递给了他。陈露一边听着，一边喝了好大一口。类似经验暂时还没有，各种游戏我都有玩，不过玩的最多的还是……这个戴着眼镜的男生说着，就把手机横着举在身前，像召唤铠甲一样摆了个姿势。原始人启动，噗！陈露把嘴里的水全都喷到了一边，呛得不停咳嗽。行了行了，我对你爱玩什么不感兴趣。陈露清清嗓子。你会的还蛮多，把联系方式留一下吧，再过一轮测试就通过了。好的，周围终于再次安静了下来，只剩陈露和梁芷柔坐在遮阳伞下面。累不累？陈露轻笑道。不累啊。梁芷柔认认真真的整理起东西，跟陈露待在一起，只会觉得时间过得很快，是感觉不到累的。陈露伸了个懒腰，懒洋洋的打了个哈欠。你不能白陪我一下午，晚上请你吃饭。想不想吃烧烤？我们去吃食堂好不好？当晚。陈露和江超商量完之后，拉了一个只有二十人的小群。陈露搞了个测试文件发到了群里。临近期末，各位都在忙着复习，这个抽空完成就可以。当然
，越早越好。做完可以直接发给我，最晚时限是三天后。”他的措辞很柔和。江超凑到他旁边，好奇问道：“人是不是太多了一点？”陈露嘴角微微扬起，淡然道：“只要前五个，剩下的艺人请杯奶茶，好聚好散就行了。只要前五个。”江超愣了一下，又看了看陈露在群里发的消息，才稍微理解过来：“我去，你真坏啊！”表面上说的那么随和，结果只要最主动的五个是吧？他有些汗颜。你搞起这个来就跟变了个人一样，平常交流起来让人如沐春风，结果心这么黑。陈露微微颔首，把我发的这东西搞完，说难也不难，但一定是耗时间的。最快能主动完成的，一定比较上进，或者真的对这行有梦想。当然也可能是太闲了。陈露本以为最早明天就有完成的，没想到有个男生当晚就做完了，就是下午最后面试那个神经病。彭乐云学长，我完成了，麻烦您看一下。陈露这么快？彭乐云推演进点 JPG， 因为这是我的梦想。陈露皱了皱眉，随后笑着轻敲屏幕，赤楚。很快，这个处于萌芽期的工作室的第一批人就确定了下来。六月中旬，梁芷柔考完六级，便早早跑到校门口等陈露回来。今天是他参加那个比赛回来的日子，他想早点见到陈露。两人已经快三天没见了，而且由于陈露在这期间太忙。两个人话都没有说几句，此时已经将近六点，太阳却仍然高高挂在天边，让女孩微微眯起眼睛。周围满是嘈杂的聊天声，女孩就静静地站在那里。不知道过了多久，她终于从远处看到了熟悉的身影。这么多奖金，学长不分一下吗？林淼淼问道。江超揽着陈露肩膀，脸上满是笑意。太牛了！你是怎么想出来的？多总结共同点就可以了。再好的创意，也是从最普通的土壤里生根发芽的。陈露仍然是那副认认真真的样子，林淼淼画画也真牛，我本来心里可没底了。江超显然是这群人里最高兴的那个。说完，他又朝林淼淼竖了个大拇指。完全没想到，我们这组在大学生里完全就是降维打击啊！他们做的游戏把卡牌和肉鸽结合在一起，刚好将林淼淼作为美工的特长发挥到了极致。真没想到，咱们能拿一等奖，完全足够申请学校的扶持资金了。陈露看着手机说道：“由于太过专注，一时间连路都没看。”果不其然，就迎面撞了个人。不好意思啊，陈露道完歉，继续看手机。结果那人还站在那里，一句话都没有说。他这才一脸好奇的抬起头，结果就看到一个绝顶漂亮的女孩。她轻咬着嘴唇，长发挽在身后，随风轻轻摆动着，水灵又清澈的双眸正看着自己，上面好似泛着一层水雾，仿佛下一秒就要结出泪珠。你怎么在这啊？陈露笑着问道。梁芷柔声音有些发颤：“我想你了，我想你了。”女孩的话像一支箭一样猛地刺进陈露的心里，让她的心跳在这瞬间停了下来。她缓过神来之后，朝女孩露出了一个柔和的笑容，缓缓开口道：“我也想你了。”时间仿佛在二人对上视线的那一刻彻底静止，哪怕周围人山人海，无比嘈杂，但是在他们眼中只有对方一人。须臾，六级考得咋样？陈露问。虽然他这几天忙得跟人间蒸发了一样，但是梁芷柔今天要考试他，他还是记得很清楚的。梁芷柔轻轻点了点头，示意没有什么问题。走吧，我请你吃饭，庆祝你考完六级。陈露说着，又帮他把头发撩回耳边。这是他最主动的一次，对他来说，他现在才彻底拥有了担负起这个女孩未来的底气。梁芷柔愣愣地抬起头，一脸疑惑地问道：“不应该是庆祝你拿到好名次吗？”在我心里，你这才是最值得我庆祝的事情。”陈露小声说道。看到林淼淼正蹦蹦哒哒地来这边，他又继续补充：“你千万别告诉他们啊。”他们会生气的。你俩在这说什么悄悄话呢？林淼淼歪着脑袋，坏笑着看向他们。再商量，请你吃什么？陈露无语道，心想就不能学学那几个人，远远站一边吗？咋就这么喜欢当电灯泡？耽误老板人生大事，早晚找个理由把你工资扣了。林淼淼微微颔首，随后就像只八爪鱼一样，紧紧抱住梁芷柔。我想死你了。梁芷柔也朝他笑了笑，任凭对方拿脸颊蹭着自己。陈露懒得继续鄙视林淼淼。决定拿出手机回复一下没回的消息。刚打开微信，首先刷新出来的就是陈默的好多条消息。这货抽什么风？陈露有些好奇的点开。陈默哥，你 Apple Watch 的充电器放哪了？你抽屉里的那条手链，我先拿去代劳。你咋不理人？那我当你默认了。这些全是早上发来的消息。陈露，用完给我放回去。不过你好端端的拿我东西干嘛？消息刚发出去，陈默就回复了。陈默。找你手表充电器的时候，碰巧翻到的，带着求好运呗。这次考试再发挥失常，我就死定了。你别说，好像还真有用。我考英语的时候蒙的四个选择全对了。陈露心中一喜，打字速度都快了不少
，还有这种好事？我早就想当独生子了。”沉默，滚！他把所有消息全都回完之后，抬头看向众人：“考虑好吃啥了吗？我请客，这么多人，咱们去吃炒菜吧。”林淼淼提议道：“吃贵的。”彭乐云继续起哄：“姜超嘴角都快扬到天上去了，多贵都行。”就在陈露默默看着几人热热闹闹讨论去哪里吃的时候，梁芷柔悄悄凑到他耳边，小声嘀咕：“我晚上还得去给陈默上课呀、啊。”他对陈默学习状况的关心程度，早就远远的超过了一个家教应有的范畴。如果梁芷柔有亲妹妹的话，最多也就这么上心了。梁老师不要这么敬业好吗？陈露觉得好笑，用食指点了一下他脑门：“你想跟他待一起，还是跟我待一起啊？”“跟你。”梁芷柔不说话了，觉得自己真是个不敬业的家教。现在又换陈露把嘴凑到他耳边说悄悄话了，你不用紧张，适当的参与一下人多的场合，这也是计划的一部分。好，梁芷柔有些紧张的回应道。陈露一凑到他耳边，他就会浑身发软，但他实在不好意思说。他坏笑了一下，你不用害怕跟那几个不认识的人说话的，你职位可比他们高多了。梁芷柔一开始还没反应过来，眼睛一眨一眨的看着陈露，随后才想起陈露说的这个职位是老板娘，一下子就羞红了脸。他天生冷白皮，皮肤又薄，很容易就会这样。梁芷柔微不可见的嘟了嘟嘴，明明好几天没见了，这人怎么刚见面就欺负自己？你，你跟别的女孩子也会这样说吗？他鬼使神差的问道。当然不会。陈露表情很认真。梁芷柔抿了抿嘴，莫名有点开心。这时陈露突然在他耳后吹了口气：“我这辈子都只欺负你一个人，别的女孩子不一定有我这么好欺负的。”梁芷柔双手很不安分的捏来捏去。心中不自觉地产生了一个让他实在有些无法相信的猜测：陈露会不会像我喜欢他一样，也喜欢我呢？到酒店，江超从陈露手里抢过东道主的位置，选了一个庄横很豪华的酒店，带着一群人热热闹闹地点起了菜。陈露这辈子都没见过那么大的龙虾，江超拼了命的点，看来是真的开心了。本来就开心的众人再次被他的情绪所感染，一个接一个的嗨了起来。陈露的表现要稍微平静一点，这次成功在他眼里只是第一步而已。他目光放得长远的多，把郑浩宇跟李思年喊来吧，反正是咱们的庆功宴。正当陈露沉思的时候，江超叼着根烟，缓步来到他面前。江超轻叹口气：“咱俩是分不开了，不过跟他俩可真的是见一面少一面了。”喊呗！陈露没有拒绝。现在已经是六月中旬，如果那俩儿子不在杭城待着的话，下次再见面就是真正毕业的时候了。三年相处下来，真想起这个，肯定还是有些惆怅。郑浩宇是真见一面少一面了。李思年可不好说，陈露没好气的说道：“这货八成得留杭城继续追秦文熙。”果不其然，江超消息刚发出去，李思年就说他正跟秦文熙在一块他无奈只好一起喊来。十分钟后，梁芷柔很是好奇的看着大大小小的水池里放着的各种水生物种，对他来说跟进了海洋馆似的。“你有想吃的吗？”“这些其实都不贵。”陈露柔声问道。女孩摇摇头，她只是觉得好玩，跟小孩子似的。陈露忍不住吐槽一句，嘴上这么说，他还是寸步不离的跟在他身边。如果他不跟在身边，梁芷柔是绝对不好意思一个人留在这里的。这时，李思年刚好给他打了个电话，问他在哪个房间。我去大堂接你。陈露挂掉电话之后，轻轻拍了拍梁芷柔的肩，走吧，下次带你去海洋馆玩。他有些哭笑不得，这憨憨越看越觉得可爱。两人刚走到大堂，刚好看到李思年跟秦文熙走了进来。可以啊，整这么大派头。我都没在这种地方吃过饭，李思年夸赞道。陈露和江超搞出名堂，他是发自内心的高兴。秦文熙看到梁芷柔，明显愣了一下，随后礼貌的笑了笑：“学长，这是你女朋友吗？”他打量着梁芷柔问道。听到这话，梁芷柔低着头往一边挪了挪，没再和陈露保持那么近的距离。梁芷柔刚挪没两步，就被陈露拽到身边。他玩笑道：“这是我公司未来的老板娘。”他以为陈露还是在开玩笑，秦文熙则似懂非懂的点了点头。你俩看看想吃什么？今天江超来当冤大头，往死里点！陈露朝李思年道。他继续用手比划着，他刚刚点了一个这么大的龙虾。我靠，带我去看看。这边，陈露指了指刚刚梁芷柔看鱼的地方。下一秒，李思年就带着他窜出去了。男生不管年纪多大，总会有幼稚的时候。比如现在，仍然有将近一半的大学生相信迪迦和光是存在的，他们甚至愿意相信别人是秦始皇。梁芷柔刚想跟着过去，秦文熙就拉着他聊起了天。你好呀，我叫秦文熙，大二，和陈露学长一样，也是法学院的。你好，我叫梁芷柔。梁芷柔有些紧张，她不是很能应付这种自来熟的人，她也没搞懂为什么对方要特意提一嘴和陈露一样是法学院的。你和学长关系真好呀，好
，好久没见他跟别的女生走那么近了。”说完，他又像说错话一样，连忙解释道：“你应该知道雨晴学姐的事情吧？”梁芷柔细若蚊蝇的嗯了一声。秦文熙继续问道：“你喜欢他？”梁芷柔愣了一下，连忙摆了摆手：“没，没有。看来是我想多了。也是呢，毕竟你们都不是一个世界的人。”上楼梯的时候，陈露感觉这憨憨情绪有点低落，不由问道：“你不开心吗？”梁芷柔恢复了往常坚忍的样子，硬生生把眼泪和哭腔都憋了回去。“没事呀。”大家都开开心心的来庆祝。他不想闹情绪，给陈露添任何麻烦。他当然瞒不过陈露，毕竟他情绪的起伏，陈露时时刻刻都看在眼里。陈露很想再观察一下这憨憨，但这群人实在太能折腾了，不是起哄，让他讲什么开场词，就是拉着他一起喝酒，搞得他一时间都没腾出空来。中途的时候，陈露时不时就会看身旁的梁芷柔一眼，眼神里满是喜悦。不一会儿，梁芷柔就怯生生地凑到陈露身边，犹豫再三之后，小声道：“我能去给陈默上课吗？待在这有点不舒服。”陈露刚刚有些喜悦的表情顿时消失了，眉头微微一皱，不易察觉地看了远处的秦文熙一眼，紧接着又恢复了刚才的样子，笑着戳了戳梁芷柔的脸颊：“想去就去吧，我晚点回去找你。”他大声道：“林淼淼，我喝酒了，你会开车吗？”麻烦你帮我送一下梁芷柔。林淼淼站起身，白了他一眼。才刚开始就这么会使唤下属，芷柔，我们走吧。门被缓缓关上之后，陈露嘴角勾了勾，笑道：“未来的老板娘心情不太好。”就在众人都在哄笑的时候，他又以开玩笑的语气缓缓开口：“大家记住哈，惹我生气不一定会丢工作，惹到老板娘一定会死得很惨。”江超哼笑一声：“人家还不是你女朋友呢，就这么宠上了？那当然。”陈露和李思年碰了一杯，目光却一直在秦文熙那里。这憨憨可是我心头肉，秦文熙隐约察觉到了陈露的眼神有点凶狠，心虚的别过了视线，突然觉得跟陈露混好有前途哦。林淼淼弯着眼角，露出可爱的虎牙，就是有点太能使唤人了。我驾照下来之后都没怎么开过车呢，等会儿刮了蹭了，让他自己去修。见梁芷柔没反应，他感到有些奇怪。芷柔，你不开心吗？要换我发现自己喜欢的人这么厉害，都要开心死了。将来你就是小富婆了呀。在林淼淼眼里。这俩人在一起是命中注定的事情，主打的就是一个般配，实在是太好磕了。我，我俩不是一个世界的人。梁芷柔看着前面那辆车，无比模糊的尾灯，黯然道：“她无力的倚着车窗，像是整个人都被抽空了一般，没有神采。”秦文熙把她深埋在心底，最不愿意去面对的现实说了出来。他不仅一无所有，还有一堆钱要花，活生生就是个累赘。你俩三观一致，怎么就不是一个世界的人了？林淼淼无奈道。你现在是一无所有，但不代表你以后不会变得更好。感情这东西不一样，你现在不抓住的话，无论你将来再怎么了不起，错过的人就是错过了。梁芷柔感觉自己的耳垂突然被捏了一下，转头就发现林淼淼正看着他，似乎是在等他回答。我没有想错过他，梁芷柔委屈巴巴地说道：“我只是想等治好妈妈之后，不想让她替你承担这些。”嗯，梁芷柔带着哭腔应道。林淼淼听到后，无奈地笑了笑：“傻憨憨。”你真是世界上最好的女孩。梁芷柔确定自己眼眶不再发红之后，缓缓敲开陈露家的门。陈默一下子就冲上来抱住她：“芷柔姐，你真是救我命了！我英语这次至少能考幺二零，我不用被老妈收拾了。”梁芷柔被吓一跳，不过并没有急着把她推开，柔声道：“是，是吗？是呀。”陈默把梁芷柔拉到沙发上坐下，才反应过来自己老哥没回，我哥呢？他还在外面吃饭。梁芷柔沉声道。陈默没好气的哼了一声，用手拍了沙发一下。这个缺心眼的，梁芷柔突然看到有条红绳从眼前晃过去，这才关注到陈默手上的手链。他猛地愣在了那里，紧接着他揉了一次又一次眼睛，确认自己看清之后，他大脑一片空白，仿佛有什么东西突然炸了一下。是真的，真的是他。同一个人时隔十几年，把自己从泥潭里拉出来两次，怎么会有这种事？你怎么了？陈默好奇问道。梁芷柔有些颤抖的指了指他手腕上的手链，这是我的，怪不得。我说我哥怎么会有这种东西？原来是从你手里抢的。陈默心中对自己老哥的鄙视更深了几分，把手链递给梁芷柔。梁芷柔像是在鉴定文物的专家一样，无比仔细的把手中的手链翻来覆去的看。陈默忙着跟自己老妈申请奖励，又过了十分钟才发现梁芷柔还在怔怔的盯着这串手链。我，我先出去一趟。梁芷柔突然道：“好吧。”几秒后。陈默歪着脑袋看着紧闭的门，越想越觉得奇怪。另一边，一群人又闹腾了一会儿才散伙。陈露和江超找了个代驾，在车上有一句没一句的聊着。江超已经喝大了，只剩陈露还比较清醒。
听到短信提示音之后，陈露打开手机瞧了瞧，看到八万奖金到账的通知，他先是松了口气，随后嘴角微微扬起，催促道：“赶紧送我回去！”现在除了梁芷柔不喜欢他这种情况以外，其他的问题已经全都解决了，他不需要再害怕拖累他了。陈露心里想着，虽然对梁芷柔喜不喜欢自己这个问题的答案没底，但总归其他的因素全都排除掉了。江超听到他声音发颤，嘲笑道：“你回个家而已，干嘛这么紧张？”陈露一脸不屑。废话，你弟要去表白。车停在丽景花园门口，陈露刚走下车，酒劲就被晚风吹散不少，整个人都更清醒了一些。加油！江超大声喊道。陈露晃晃悠悠的朝他比了一个 OK 的手势，朝家门走去。刚走到单元门口，就看到了梁芷柔的身影，他就怔怔的蹲坐在那里，双手抱着膝盖，又哭又笑。陈露晃了晃脑袋，靠，喝糊涂了，没买花，哪有这样表白的？你在这干嘛？陈露问：“听声音就能明显听出一股酒气。”等你，梁芷柔的声音有些沙哑。喝了酒的陈露看起来有些不太聪明，她愣愣的点了点头，没有问等多久了，而是说出了很不聪明的一句话：“那你再多等一会儿，我去买个东西。”陈露刚转身，还没走两步，突然就被梁芷柔从背后抱住了。女孩紧紧的贴在她背后，她感觉身后的衣服很快就湿了一小片。这憨憨肯定又哭了。怎么了？她觉得奇怪，出于本能的想转过头。别回头，梁芷柔恳求道，语气有些焦急。好好好，陈露静静地站在那里，脑子还没理解过来，两人顿时就安静了下来，静到陈露可以清楚听到自己的心跳声，伴随着此起彼伏的虫鸣。他老老实实地站在那里，感受着身后女孩的拥抱。我喜欢你。不知过了多久，在陈露感觉自己背后的 T 恤已经湿了大片之后，女孩终于带着哭腔开口：“很喜欢，很喜欢。”她说着就抱得更紧了一些。似乎是对表白成功没抱太大期望，再把这个当做最后的拥抱。求求你不要离开我，好不好？我不会一直这么累赘的，我会为了你一直努力下去的，我会一直很喜欢你的，永远陪在我身边，看着我，好不好？刚才的话耗尽了梁芷柔这些年里积攒的所有勇气，她再也说不出任何话来，只是把脸埋进陈露的衣服里，哭得一抽一抽的。时光荏苒，未曾留下任何痕迹。这么多年过去，仿佛一切都变了，又仿佛什么都没变。当初那个躲在公园角落暗自哭泣的小女孩，长大后仍然在那个男孩面前哭哭唧唧的。和当年不同的是，她长大了，她也长大了。小女孩虽然还是会哭，但她已经成为了家里唯一的顶梁柱，而那个小男孩已经努力到了可以担负起这个女孩未来的地步。小哭包，敬了许久之后，陈露笑着说道，语气里满是宠溺和难以抑制的喜悦。当然好了，不过你为什么会觉得自己是累赘啊？梁芷柔似乎一时间没反应过来，过了一会儿才怯生生地说道：“因为我很没用啊，而且我还要照顾妈妈，这些都不该是你要承担的事情。”陈露愣了一下：“这是什么神仙女朋友？我能转过去了吗？”她柔声问道。“不，不行。”梁芷柔心想：“自己现在哭得和小花猫一样，被陈露看到，还不如死了算了。”陈露无奈的耸耸肩，两只手很不安分的动来动去，不知道在折腾什么。不然怎么说你憨呢？你又说我？梁芷柔小声说道，言语里满是委屈。虽然她到现在都还没接受现实，但是听到陈露答应之后，还是抱得更紧了一点，脸颊紧紧贴到陈露后背上。陈露深吁一口气，一边继续倒腾手里的东西，一边认真道：“我有能力承担你的未来，想当我的累赘，你还不够重呢。”他从来不担心梁芷柔会因为自卑或者家境不敢接受他表白，因为他自己向自己证明了他有那个能力。他一直以来担心的只是梁芷柔不喜欢他，而现在。这个问题已经迎刃而解了，因为答案显而易见。他喜欢自己。这个憨憨甚至不知道拿出了多大的勇气，主动告的白。不行的，那些都都是我自己的事情。梁芷柔实在不愿意陈露为自己家里的事情出一分钱。正当他还在着急忙慌的贯彻自己的小固执时，陈露突然转过身，随后在女孩一脸茫然的注视下，单膝跪地：“梁芷柔，我喜欢你，比你喜欢我还要喜欢你。”他把刚刚这回拿酒店收据折出来的戒指托在手上。语气温柔，做我女朋友好吗？陈露脸上带着浅浅的笑容，呼吸难以避免的带着些许酒气。这个纸折出来的戒指是他对这个憨憨主动告白的回击。他实在没想到，之前被搞得面红耳赤的一直都是梁芷柔，结果到头来居然是这个憨憨先告的白，就像是控球的一直是自己，最终反而梁芷柔射了自己的门。被一个平常话都不敢多说几句的女孩，鼓起勇气主动告白了，这传出去还怎么混？就在陈露思绪乱飞的时候，梁芷柔仍然还愣在那里。最开始，他还能趁着远处路灯的光照看清陈露手中那用纸折出来的戒指
，现在已经完全看不清了。他的眼前彻底被水雾遮盖，一片模糊。我这样很累哦。又一次不知道过了多久之后，陈露轻笑着说道。梁芷柔终于反应了过来，连忙用双手拉起陈露，带着哭腔柔声回应：“好。”陈露轻轻拉起女孩的左手，把戒指戴到她的左手中指上。怎，有点大了？陈露有点不满意，都怪你平常不给我牵手。流氓。女孩眼角弯了弯，梨窝也跟着笑了起来，眼泪倒是一直没停过，时不时就会从她细嫩的脸颊上划过几滴。你刚刚还跟流氓表白呢，陈露洋洋得意地说道，左手紧紧握着女孩的左手，右手帮她擦着眼泪。这时她才注意到梁芷柔手腕上的那条手链，好奇问道：“这东西怎么到你那里了？”听到这话，女孩吸了吸鼻子，擦干眼泪，脸上已经只剩欣喜的笑意，因为这是我的呀，你的。陈露一开始还以为自己认错了，或者看到了同款，几秒后才彻底反应过来。他呆愣愣的捧起女孩的脸，左瞧瞧右瞧瞧，真的是你。他对当初那个小女孩的记忆已经模糊到不能再模糊了，他只记得那个女孩可爱、无助而又坚强，让人忍不住的心疼。全都对上了，无论是这憨憨用的那个离谱的、不能再离谱的泡泡机头像，还是在梁芷柔家里看到的那个同款手链，都印证着这个事实。这些加一起都不能让陈露猜到这件事实。但如今这一切又显得那么理所应当，真的是我。梁芷柔连忙擦掉再次流下来的眼泪，微微扬起嘴角，谢谢你，不管是当初还是现在，都谢谢你。谢谢你在我当初最无助的时候拉起了我的手，谢谢你在我那晚被欺负的时候又回到我身边。我也该谢谢你。算了，不说这些。陈露温柔的拉起女孩的双手，之前这些年辛苦你了，以后一起走吧。许久后，沉默坐在沙发上，乐呵呵的刷着短视频。听到开门声后，连忙把手机收了起来，拿出英语书 ，abandon， 别装了，是我。陈露无语道。陈默听到后，立马把英语书甩出鸡米远。你早说啊！这时他才看到缩在陈露身后，看起来怯生生的梁芷柔。芷柔姐，你回来了。陈默张开双臂就要跑着抱上去，以后叫嫂子。陈露嘴角一勾，淡然道。陈默瞬间就凝固在那，甚至仍然保持着张开双臂的动作。你说什么？他就跟我说出去一趟，怎么回来就成我嫂子了？凌晨，陈露稍微醒酒之后，猛地从床上惊醒，右手扶着额头，不停思考着：“我靠，到底是不是梦？”他一时间真的分不清刚才到底是梦还是现实，拿出手机就想给梁芷柔发个消息。打了几个字之后，才想起时间，凌晨三点。这时间发个锤子的消息，陈露摇摇头，在心里吐槽着自己。就在这时，他的手机突然震动了一下，是梁芷柔发来的。你怎么不说话？陈露吓了一跳，抬头找了一圈监控，才想起这憨憨可能是看到了正在输入中。他一脸震惊的轻敲屏幕，继续发送消息：“陈露，你怎么还没睡？”对方迟迟没有反应。陈露咋不说话了？梁芷柔不好意思说：“陈露，什么鬼？”又过了几分钟后，梁芷柔，我高兴的到现在没睡着。陈露，我刚刚还以为是在做梦。梁芷柔，我到现在都有这种感觉。陈露抑制不住的笑了笑，按下语音，睡吧，晚安，我亲爱的女朋友。一小时后，陈露看着窗外朦胧的灯光，深深叹了口气，睡个锤子。次日，陈露迷迷糊糊的醒来，感觉头还是有点晕，还没缓过神，就听到手机铃声此起彼伏。喂，谁啊？陈露困乎乎的眯着眼，甚至都没来得及看来电人是谁。你爹！江超很是精神的说道，和昨天喝的快要不省人事的样子判若两人。你爹睡觉呢，有事快说。陈露看到现在才八点二十，懒洋洋的打了个哈欠。他都记不清自己昨晚是几点睡着的了，只记得最后清醒的时候，外面天已经蒙蒙亮。虽然很想现在就拉着梁芷柔出去玩，但是身体实在不允许。昨晚我跟学校那边联系了，咱们的名额很快就可以批下来。江超越说越激动，陈露你可以啊，还真让你说中了，一路绿灯，听说不知道多少人的手续还卡着呢。你办事还真利索，不过吵醒你爹就为了说这个。陈露很是无语，这种情况他早就猜到了。学校也是要宣传脸面的，一群只有计划的项目和一个带着奖项来申请的，该优先考虑哪个是个人就能看出来。更何况这次拿的成绩，连陈露自己都没想到。老实说，他一开始最低要求是混个参与奖的。这时，电话那头又传来嘈杂的声音：“咱们今天去创业孵化基地看看啊，提前挑个好点的地方，到时候至少也要用一年吧。”如果江超在他面前，他一定会露出看傻子一样的眼神，无奈道：“能差多少？”而且，陈露没有把那句“而且咱们现在才多大体量”说完。
自己的好大正在兴头上，没必要泼冷水。只要自己这个领头的时刻保持清醒就够了。我可真是个好父亲，他在心里想着。反正也没事干，就当过去玩呗。江超像个小孩子一样闹腾着。陈露现在差不多也醒困了，只能苦笑着答应。行吧。操！我差点把打这电话的目的忘了。江超很是焦急的说道：“你表白成功没？等会儿你就知道了。”挂了电话，他便在小群里发了个消息。问有没有要一起去看看的，他清楚这些人肯定没有江超那么上心，毕竟都是拿工资的，大概率不会去。不过问一句又不花钱，还显得他把这些人当成了团队的一份子。不问白不问。随后他像个刚从土里爬出来的丧尸一样，挪到洗手间，梦游似的刷牙洗脸。果不其然，大家都说在忙着复习。彭乐云看起来倒是很有兴趣，但是看到别人没去，他自己也不好意思了。林淼淼和梁芷柔是陈露私聊喊来的，一个小时后，校门前。陈露刚到，就看到江超早早等在了那里。他对这个是真的上心。江超看到陈露半死不活的样子，好奇道：“每次喝酒都感觉你就没喝醉过，但是为啥第二天怎么看都是你最难受？”陈露没搭理这茬，算上这个奖金，咱俩一人再凑点。过几天把公司注册了，然后开个户，到时候第一个项目就是我们这次比赛做的那个 demo。还招人吗？江超问。“招啊，到时候学校的扶持金加上这次比赛的奖金，咱们起点已经蛮高了。”肯定要把规模稍微扩大一点点的。陈露看起来一点不担心，咱们把比赛名次往那一摆，争着抢着要来的，绝对更多更听话。其实这就是眼界层面的问题。陈露作为亲身了解过的人，知道这种比赛虽然奖金可观，但是业内的认可度并不够顶级。不过对不那么懂行的大学生来说，确实是很厉害的一个成就了。当然，作为申请学校扶持的敲门砖，也是绰绰有余。江超愣了一下，烟都差点没叼住。他慢慢凑到陈露耳边，小声问道。怎么一环扣一环的？你实话告诉我，你他妈到底提前算到了多少？啊，是不是有脑子就行吗？陈露不可思议的看着他，我以为大家都有的，难道你没有？就在俩人闹闹腾腾的时候，梁芷柔和林淼淼一起来到这里。梁芷柔今天特意穿了陈露送她的那身裙子，怯生生的跟在林淼淼后面，目光一直在看向别处。林淼淼觉得奇怪，看向陈露问道：“你俩闹矛盾了？”“没有啊。”陈露缓步走上前。把在当鸵鸟的女孩拉到身边，只是在一起了而已。江超倒是很平静，见到陈露的那一瞬间，看到对方的神态之后，他就知道结果了。林淼淼倒是彻底愣在了那里，她嘴巴就没合上过，表情夸张的轻轻揉着梁芷柔的脸：“你怎么没跟我说？你是不是不爱我了？”他一时间也不知道自己心里现在是开心多一点，还是震惊多一点。我我不好意思说。梁芷柔紧张兮兮的回答道：“她现在看到陈露，都会莫名其妙的感到非常紧张。”陈露有些忍俊不禁，心想：咱俩刚见面的时候，你都没这么害羞吧？他像当初林淼淼故意牵给他看的那样，牵起梁芷柔的手，淡然道：“对呀、啊，他现在比较爱我。”女孩深深垂着头，没做任何抵抗，就任凭陈露这样牵着自己。在周围来往的路人眼里，还以为陈露在耍流氓呢。雪花飘飘，北风萧萧。林淼淼转头瞪了在唱 BGM 的江超一眼：“你住口！”在震惊和喜悦过后，林淼淼眼里便只剩恐惧了。我以后要吃你俩多少狗粮？他双目无神的喃喃道。不一会儿，几人就来到了学校里专门设立的创业基地，一栋风格很新颖、桩痕很简约的建筑物前。这边他们都没怎么来过，毕竟在这之前，不管是陈露还是江超，其实都没设想过。对梁芷柔和林淼淼来说，就更是天方夜谭了。江超和这边的负责人取得联系之后，有个老师很是热情的带着他们参观起这里。林淼淼和江超有用不完的心奇劲，这看看那看看。陈露和梁芷柔则慢慢的跟在后面，两人不自觉就贴得很近很近。昨晚喝的有点神志不清了，差点断片陈露突然开口道：“那，那你答应的还算数吗？”梁芷柔变得非常紧张，她现在就像是中了彩票的暴发户，生怕一觉醒来发现是个梦，或者到头来发现是自己看错了数字，仍然感觉现状美好到不真实，心里特别特别没底。陈露觉得好笑，当然算数了，我还能赖账不成？她笑着朝女孩伸出右手。要不要牵手？梁芷柔像只小鹿一样左看看右看看，确认没人看这边之后，才悄悄握住陈露的手。温热的触感让她心跳顿时就快了起来，只能害羞的继续别过滚烫的脸颊，连陈露都不敢看。怎么这么直白？你，你好歹继续骗一骗呀！我会帮着你一起骗我自己的。陈露还没来得及紧张，看到女孩的样子，又感受到手心里那柔软的小手微微颤抖，有些哭笑不得。你怎么比咱俩刚认识的时候还紧张啊？不知道的。还以为我在欺负良家少女呢。梁芷柔抿了抿嘴，她现在彻底知道心里小鹿乱撞是什么感觉了。
，心脏扑通扑通的，仿佛下一秒就要跳出来。虽然平常看到的那些情侣牵手都和玩一样，但他确实还没做好心理准备。你就是在欺负他，委屈巴巴的说道。嘘，陈露玩笑似的看着他，别乱说话，小心我更兴奋。女孩被吓一跳，这一下是真不敢说了，生怕这人在光天化日之下在干什么更过分的事情。没在一起之前，这人都敢大摇大摆的承认再占自己便宜。现在还有什么是他不敢的？见到这反应，陈露不由得扬起嘴角，拿另一只手戳了戳他脑廓，欺负傻子真好玩。梁芷柔不服气的朝他鼓了鼓脸颊，紧接着就被他按了下去。陈露脸上有藏不住的笑意，这憨憨连抗议都这么可爱。过了一小会儿，可能因为刚赶上高峰期，周围来来往往的人渐渐多了起来，不少人路过的时候都会看两人一眼，毕竟彼此都这么养眼的情侣可太少见了。人总是在不断追求美好的事物，这么有恋爱气息的一幕，看一眼磕一下也是好的。陈露根，世人一样，握住女孩的手，光明正大的走着。梁芷柔虽然低着头，留着长长的刘海，但是穿着裙子的时候，气质和身材是藏不住的。梁芷柔还是那么怕生，不知不觉间手握的就更紧了一点，手臂也跟陈露的手臂紧紧贴着，整个人都靠在陈露身旁，仿佛要藏进她的身体里。很紧张吗？陈露把嘴巴凑到他耳边，小声问道。梁芷柔的情绪状态，她时时刻刻看在眼里，自然看出了对方现在不是很舒服。女孩微不可见的点了点头。那要不要先把手放开？她又问，同时把牵手的力气放轻了一些。梁芷柔沉思了一会儿，鼓起勇气，用力握了回去。不，不用了，反正都被这么多人看到了。在贪恋和陈露的亲密接触与怕生之间，她还是选择强忍着不适来体验自己未曾感受过的幸福。陈露的手并不细嫩，但是握起来就是很舒服，让人很有安全感。彼此肌肤接触的地方，仿佛要开出花来，一股股的暖流不停从手心流入他的心脏里。梁芷柔悄咪咪地看了一眼两人身体的连接处，随后连忙别开了视线。他们都在羡慕我有这么可爱的女朋友呢。陈露很是自豪地说道：“也没办法，毕竟我女朋友世界第一好看。”你不要乱说话。女孩听到这话，贴得更紧了一些，柔声斥责着。她也不知道自己这是怎么了。陈露乱夸她的时候，她反驳归反驳，心里却是开心的不行。陈露笑笑。带着他远远的跟在江超后面，这种地方随便逛一逛就行了，总归不会在这待太久，哪有这憨憨重要？这憨憨可以要在身边待一辈子的。陈露想着这些，把目光投向女孩侧脸上，这么好看又温柔的憨憨，居然是我女朋友，真有种说不出来的感觉。我要一辈子对她好。陈露暗自点头，突然又看到女孩那纤细的腰肢、惹眼的脖颈和锁骨，以及胸前的起伏。这是我女朋友这句话，突然就产生了其他的含义。这时。他脑海里出现了两种不同的声音，一种是比较理智的，大声斥责道：“陈露，你太龌龊了，你居然缠他身子，你下贱。”另一种则是彻底被本能冲昏了头脑：“这是我女朋友，我又没缠别人，我缠自己女朋友身子怎么了？犯法吗？我实话实说，我诚实。”他牵个手就这么紧张了，还对你那么百依百顺，你是怎么敢想的？哦，那你报警吧。正当陈露脑海里正天人交战的时候。林淼淼蹦蹦哒哒的跑了过来，分给我们的地方比我想象的大多了，是这栋办公楼里面积最大的类型。林淼淼很是激动的说道，眼睛里直冒金光，双手不停比划着面积。陈总，求求你了，到时候分我一个办公室行不？行呗。陈露没好气的应道，我给你赌一百块钱的，到时候不喊你的话，你绝对懒得过来，肯定会哭着喊着问我在寝室画完再发给我行不行？不可能。林淼淼小手一挥，绝对不可能。陈露哼笑一声。你数曹操的，林淼淼激动到一时忘了还嘴。哎呀，要约会也别在这里啊！快来办正事，快过来看看，你怎么比我这个当老板的还激动？陈露很无语，嘴上这么说着，还是老老实实的带着梁芷柔跟在后面。想让她单主美这个位置，还是早了点。看着林淼淼的背影，陈露在心中自言自语道：“慢慢培养吧，核心班底一定得是自己人。”林淼淼完全不知道自己被无良老板安排的明明白白，还在很认真的给陈露当着向导。江超和林淼淼选定的地方就在这栋创业基地的六层，有一扇极大的落地窗，采光很好，面积将近二百平。和林淼淼所说的一样，学校真的把最大的类型分给了他们。陈露站在落地窗前，俯瞰着楼下的喷泉和行人，小声喃喃道：“看来咱们先去搞头名状是最正确的选择。既然起步这么好，后面只要尽量争取不犯错就可以了。”看着外面的景象，他真的有了一种自己正逐渐站到高处的感觉。他忽然又察觉到，刚刚还紧紧贴着自己的女孩已经不见了踪影，回头才发现梁芷柔很是不好意思的站在后面，完全不敢靠过来。咋啦？你恐高啊？陈露笑着问道。嗯。梁芷柔细若蚊吟的嗯了一声
，这个高度他根本不敢往外看。陈露捏了捏女孩的脸颊，开了个玩笑：“那过几天搞个帘子给他挡上，这破窗户真不懂事。”刚跟老师聊完的江超走了过来，好奇问道：“为啥要挡住？”听到这话，陈露故作认真的清了下嗓子：“虽然不可能真的这么搞，但是逗一逗这个傻子也是好的，因为老板娘恐高。”卧槽，你真该死啊！江超和林淼淼出声谴责起陈露。两指揉在一旁，快要羞死了，恨不得自己是只鸵鸟。哪怕知道陈露是开玩笑，心里也是开心的。就是他实在想不明白，陈露是怎么做到当着这么多人的面，还能面无表情地说出这种话的。他真是越来越厚脸皮了。一旁的指导老师听得也笑了笑。这些年里，他见过许多新生的萌芽。这些小公司有的成功，有的失败，每一批人唯一的共同点，就是在这种时期都很积极欢快，对未来抱有无比美好的期待。即便如此，这批人也是他见过最有意思的。尤其是一眼就能看出是领头人的陈露，沉稳的同时还能和这些人闹腾在一起。他见证过很多人的成功，在他眼里，陈露已经具备了这种资质。从他刚才进来之后的第一句话就能看出来，这个年纪的人在春风得意的时候，居然没有好高骛远，实在少见。等你们创办公司的流程办完，这里就可以免费给你们用了，至少一年内是免费的。指导老师柔声说道：“水电也是免费的，都有学校负责。”麻烦了，陈露嘴角勾了勾。暗自感慨 ，Top 十的学校就是财大气粗，扶持力度居然这么大。看到指导老师转身离开，陈露拉起一个塑料椅子就坐了下来。他咋没提学校扶持资金的事情啊？江超好奇问。陈露倒是一点不着急，虽然他们口头上答应了，但不可能这么容易让你拿到的。现在就别想了，至少得等咱们在这彻底落实下来之后。人家精明着呢，怎么可能这么容易给你十万块？你现在问，他们肯定会说正在走流程，在咱们运行起来之前。你问多少次都会是这个答案。等咱们自己运行起来了，他们这个流程也立马就走完了。说着，他又伸了个懒腰，看向远处被林淼淼拉着四处看的梁芷柔：“完事了没？完事了，我就先忙去了。”妈的，对你来说，到底哪个是正经事？江超很无语。陈露这句“先忙去了”，他怎么听怎么觉得不对劲。明明现在才是在忙啊！都是。陈露认真道，目光一直停留在穿着淡绿色长裙的女孩身上。我也要按照自己的方式度过一生。成功只有一种，就是过得幸福。江超云里雾里的点了点头。另一边，我宣布这就是我的办公室了。林淼淼带梁芷柔走进一个空荡荡的房间里，无比骄傲的宣布道：“那颗可爱的虎牙也随着她的笑容露了出来。”梁芷柔轻轻的应了一声。憨憨的女孩对这件事还没有什么概念，丝毫不知道这些意味着什么。比起自己男朋友能赚多少钱，她更关心对方今天有没有胃疼。林淼淼被窗外的光照的眯了眯眼睛，关上门后玩笑道。说起来，陈露怎么跟你表白的呀？你赶紧如实招来，不然我就不放你出去了。梁芷柔紧张的捏了捏手指，是我先表白的。哦，原来是你先。林妙妙话说到一半就愣在了那里，眼睛和嘴巴越张越大，表情也变得越来越夸张。不过他显然没理解梁芷柔这句先表白是什么意思，不然嘴巴肯定张得更大。你说啥？梁芷柔被他搞得更紧张了，小声重复道：“就是我先表白的呀。”林妙妙可算理解了现实，后撤两步，一到墙上。觉得自己不该问的，我怎么就成熟到自己给自己喂狗粮了呢？他心里吐槽着，嘴上还是没忍住。原来我的劝告这么有用。梁芷柔微微颔首，不置可否。林淼淼的警告和他发现那条手链的震惊加在一起，才彻底冲垮他的理智，缺一不可。你现在啥感觉？林淼淼又问。他觉得自己真的在吃柠檬，一边酸的不行，一边还想继续吃，痛并快乐着，很开心。梁芷柔很简明的回答道。他就没什么反应吗？林淼淼撅了撅嘴，真是便宜他了。他拿纸给我折了一个戒指。梁芷柔没有炫耀的意思，单纯只是林淼淼问什么，他就老实说什么。他拿出手机，首先看到的屏保就是他和陈露看电影之前在奶茶店拍的那张合影。打开相册之后，他翻出自己给戒指拍的照片，嘴角不自觉的就微微扬起，露出满是幸福的笑容。他拿纸给我折了一个戒指，这憨憨就是这么简单，根本不需要花一分钱，拿纸折出来的戒指就可以让他珍惜并且感动一辈子。林淼淼凑上来后愣了一下，靠，他也太会了。过了一会儿，别别再说了。林淼淼无力的扶着门把手，伸手示意梁芷柔赶紧停下来。梁芷柔刚才给他讲的故事，震惊的他差点没站住。天降青梅是什么鬼剧情啊？怎么能这么浪漫？这真的合理吗？为什么我就遇不到呢？我连小时候一起玩的那些人的名字都忘记了，到现在只能喜欢一群纸片人。他在心里不断哀嚎着。思来想去，他也只想起自己曾经嗑着瓜子，乐呵呵的看俩男生打架，其他什么都想不起来。几秒钟后，林淼淼深深吐了口气，朝自己这个可怜的闺蜜露出无比欣喜的笑容：“恭喜你啊
。果然，世间所有的相遇都是久别重逢。想到梁芷柔这些年的遭遇，他原本笑眯眯的眼睛忽地接出一滴眼泪，顺着他的脸颊滑落。真的是天可怜见，在林淼淼眼里，不管是跟陈露的重逢，还是两人在一起，对梁芷柔来说都是应得的。这女孩经历的一切，都是她不敢放到自己身上去想的事情。这个憨憨不仅咬牙强撑了下来，还依旧保留着那颗满怀温柔的心。林淼淼很清楚，在梁芷柔看来，她比这个憨憨自己的优先级还要高。出去吃饭，梁芷柔考虑的都是自己这个闺蜜喜欢吃什么。她缓缓拉起梁芷柔的手，带着哭腔轻声道：“芷柔，你知道吗？你是世界上最应该得到幸福的女孩，没有之一。”梁芷柔愣了一下，连忙拿出纸巾给林淼淼擦眼泪。看到林淼淼朝她笑着流眼泪的样子。他也有点想哭了，你也应该幸福呀。梁芷柔觉得奇怪，他还没理解过来林淼淼是什么意思，呆呆的回应道：“这话也是他发自肺腑的。”林淼淼听得乐了一下，服了这个憨憨了。好好好，你俩一定要好好的。他知道陈露心思比他细，也有能力，肯定会做的比他这个闺蜜还要好。他俩怎么还没出来？江超玩腻了手机，抬头问道。陈露正站在落地窗边俯瞰着外面的景色，摇了摇头：“我哪知道。”话音刚落，那扇门就缓缓打开了。看够了没？陈露笑着看向两个女孩，看够了就走喽。梁芷柔嗯了一声，乖乖巧巧的站到陈露身边。几个人刚走出门，就看到一个方框眼镜、头发有些乱糟糟的男生从这边走过。陈露刚转过身，就听到他问道：“你们是新来的，是做什么的？”“做游戏。”江超语气很欢快的回了一句。男生微微颔首，很自然的把目光从江超身上移开。“谁是领头的？”我，陈露转身回来，伸出手的同时打量了对方一眼。你好，我叫陈露，大三的。对方伸手和他握了一下。我叫洪文杰，比你大一届。你就是拿一等奖那个吧？难怪我看你眼熟呢。你也是做游戏的？陈露问。是，以后多交流。洪文杰朝他笑了一下，随后便转身离开了。几人沉默了一会。我去，还有童贤啊！江超感慨道。说罢，又看向陈露。发现他的眉头微微皱起，不由问道：“咋了？这是坏事？毕竟学校能给的资源就那么多。”陈露顿了顿，不管别人会不会动什么心思，提前接触下这个圈子的生态，对我们来说不是坏事。江超神情严肃的点点头：“你俩该干嘛干嘛去吧，我替你把林淼淼送回去。”他没那么笨，他隐约能猜到陈露把林淼淼喊来这里的含义。既然陈露把这个女孩当成了核心分子，自己肯定也要表现的重视一点。算你懂事，你爹没白陪你来一趟。陈露坏笑道：“我们要去干嘛啊？”看着两人离开的背影，梁芷柔怯生生地问道：“他一开始以为真的就是来陪陈露逛逛创业基地的，完全没想到现在这种情况，跟陈露单独在一起让他更紧张了。他对自己的角色还没完全转变过来。”陈露侧过头看向他，脸上带着浅笑：“你想去做什么？”梁芷柔紧张兮兮地想到一半，突然又想起什么别的事情，从兜里掏出那串手链，伸手递给陈露：“这个手链还给你。”陈露接过之后。仔细的打量了起来，和之前不同，现在上面缠了许多乌黑的头发，和之前比起来，更像是拿头发缠的手链。他怔了一会儿，没反应过来，不知道这东西的意义在哪。你，你不嫌弃吧？梁芷柔声音越说越小，没有一丝底气。这个会给你挡灾的。他双手揪在一起，低声解释道。女孩没敢说全，没说在他家那边的说法是送这个的女孩子会替男孩挡灾。这是他昨晚辛苦编到凌晨三点多的心血。说出来的话，陈露肯定不会收了。迷信！陈露笑着捏了捏他的脸颊，我怎么可能会嫌弃啊？谢谢你。梁芷柔也不躲，就任凭陈露这样捏自己的脸。两人的脸挨得很近，女孩水灵又好，的双眸就那样注视着他，可爱动人。作为一个正值青春的男孩子，这时候没有点冲动就太不正常了。陈露咽了口唾沫，缓缓低下头，想要亲一下女孩的额头，结果刚要亲下去，就突然被女孩用力推开了。因为没留神，险些摔倒在地。他这时才反应过来，顿时就变得眼泪汪汪的，眼神中满是懊悔和愧疚。对不起，对不起，我我刚刚没反应过来，我不是故意要推开你的。没事，是我太急了。陈露轻笑道。李志重新占据主导，毕竟才刚在一起第二天呢。梁芷柔深呼吸了好几下，再再来一次。你确定？女孩咬着嘴唇点点头，随后紧紧闭上眼睛。虽然感觉气氛全没了。陈露还是老老实实的，继续慢慢垂下头。快要亲到的时候，又被女孩按住了。她正纳闷，就看到女孩正不停的深呼吸，整个人不停颤抖，看起来非常痛苦，额头上甚至冒出了冷汗。他觉得奇怪，伸出手擦了擦女孩额头上的汗水
，满怀愧疚的说道：“可能是我给你吓到了。”听到陈露道歉，梁芷柔一下子就更急了，嘴巴反复一张一合的，不知道该说些什么，到最后还是什么都没说出来，只能急得不停掉眼泪。过了一会儿，寂静的楼梯间，陈露拉着梁芷柔坐在楼梯上，静静的安慰着女孩。女孩眼泪早已停了下来，坐在那里一言不发。我是不是很不称职的女朋友啊？不知道过了多久，女孩带着哭腔。声音颤抖着，沉声问道：“他抬头看向陈露，眼眶微微发红，眼眸中还闪烁着泪光，不停颤抖，看得人止不住的心疼。”“别瞎说！”陈露动作很温柔的把女孩的头发理到耳后，看来她目前对这个还是可以接受的。梁芷柔又沉默了一会儿，随后开口说道：“我我会努力的，不会让你一直等下去的。”“傻子，每对情侣都有自己的相处方式，咱们慢慢来就好。”陈露猜测。女孩排斥这个的理由，可能和她刘海这么长的理由是一样的。她害怕这些，另一方面，她可能还没有准备好。压抑的情感在那晚彻底战胜了她的理智，她才表了白。对她来说，这是鼓起莫大勇气迈出的第一步，后面还有很多艰难险阻在等着她。这么多年养成的理智，帮助她咬牙坚持到现在的思维，现在反而无时无刻不再折磨着她。她暂时还没有学会去享受生活，也不愿意去享受，可能要等彻底没有后顾之忧。这个憨憨才可能去考虑其他的。想明白这些，他又道：“我们可以慢慢来，但有件事你必须要知道，我会陪在你身边一辈子。既然我们在一起了，我们就是一体的，没有什么事情是要你一个人去承担的。你的困难就是我的困难，反过来也一样。我们后面肯定还会遇到别的问题，需要我们一起承担，一起解决，最后一起享受安逸，这才叫同甘共苦。”女孩安静了一会儿，陈露挠挠头道：“可能说的太郑重了点，毕竟我们现在只是男女朋友，但将来……”我是真的想跟你结婚。陈露话说到一半，就被梁芷柔出声打断了：“你，你闭上眼睛，没关系，我说了不用急的。”陈露柔声道。梁芷柔眼含热泪，很是固执的摇了摇头，似乎生怕陈露觉得自己没那么喜欢他。我要证明我对你的喜欢，你快闭上眼睛。陈露无奈：“好吧，好吧。”他把眼睛缓缓闭上，眼前一片漆黑之后，莫名有些紧张：“怎么突然就拱手互换了？咋谈的恋爱像在玩回合制游戏呢？你千万不要睁开啊！”梁芷柔声音颤抖的恳求道：“好。”陈露轻声应了一句，说完周围就安静了下来。闭上双眼的他，只能听到女孩不停深呼吸的声音，听得非常清楚。看来他还是很紧张。正午的阳光透过楼道内的窗户照了进来，洒到陈露的脸上。梁芷柔眼眶湿润的注视着面前这个英俊帅气的男孩，努力平复自己的心情。好在陈露真的如同答应他的那样，闭着眼睛一动不动了，也没有开口催促，把一切都交给他。不知道过了多久。女孩终于下定了决心，紧接着又发现了新的问题。我我亲哪呢？陈露继续用力闭了下眼睛。这一会儿，她总觉得时间变得无比缓慢，非常没有安全感。一是不知道这憨憨到底要亲啊，二是不知道他什么时候会亲，可能就是下一秒，也可能是很久之后。总觉得有点痛苦，还有一点点的刺激。他发誓只有一点点，赶紧给个痛快行不行？难道这就是传说中的放置 play？ 他紧张兮兮的吞了口唾沫。生怕自己一个忍不住就把眼睛睁开，就在这时，他突然感受到了一股温热的气息打到他脸上，紧接着就闻到了女孩头发的清香。梁芷柔的发丝散落在他的脖颈旁，划过他的肌肤，让他感觉痒痒的。随后，柔软的双唇轻轻地落到了他的脖颈上，过了两秒才缓缓移开。那一小片肌肤顿时变得湿润，有些微凉。无论是女孩吹到他脖颈上的气息，还是最终落下的这个吻，都让陈露整个人躁动了起来。一股难以言喻的强烈幸福感也从他的脖颈蔓延到心脏，最后涌遍全身。从震惊中缓过神之后，他深呼吸好几次，才缓缓开口问道：“我能睁开眼睛了吗？再等会行不行？”梁芷柔的语气委屈巴巴的：“为啥呀、啊？”我紧张。女孩小声嘟囔道：“你看不见我，我就没那么紧张了。”他感觉自己要羞死了，脸颊烫的不行，不用想就知道现在脸一定是红的。我错了，你不是属牛的，你是属鸵鸟的。陈露笑着说：“这憨憨哪里是证明自己的喜欢啊？他感觉梁芷柔都爱死他了。毕竟这种举动对他来说需要莫大的勇气。从刚才开始，他那扬起来的嘴角就没下去过。”又过了几分钟，在陈露的苦苦哀求下，梁芷柔终于让他睁开了眼睛，重新接触接触到光亮，居然还有点不适应。视线不再模糊后，他就看到了女孩的脸红的跟小番茄似的。虽然陈露已经习惯了这憨憨动不动来一发暴击，但他还是感觉自己的脸颊也有点发烫。于是决定找回场子，之前就约定好的，咱俩要礼尚往来。他玩笑道：“让我亲回来怎么样？”梁芷柔往墙边靠了靠，低头小声嘟囔：“那是好朋友的约定
，现在现在不作数了。他总觉得自己这句话听起来像坏人的样子。现在是男女朋友，他一边捏着手指，一边低声说道，同时悄咪咪瞟了一眼自己刚才亲的地方，确定没留下吻痕，才放下心来。原来不是亲一下就会留下吻痕的吗？女孩在心里想着，她对草莓的种植方法毫不知情。你亲我可以，我亲你不行。陈露轻声总结着，旋即又忍不住嗤笑一声：“哟呵，这是谁家的女流氓啊？”梁芷柔被说得很不好意思，只能深深低着头，委屈巴巴地说道：“你家的。”陈露脸上的笑容忽然凝固了，她觉得自己如果真的有血条的话，现在肯定一瞬间就被清空了。归根结底，她的防御就是纸糊的。她再怎么嘴硬，也不得不承认自己今天确实输了，输得一败涂地，居然被这样一个傻憨憨搞得心跳加快好多次，甚至还不了手。正当她还在愣神的时候，梁芷柔又靠了过来，把额头抵在她的肩膀上：“我会越来越好的。”虽然女孩声音很小，但是意外的坚定。陈露呆呆的侧过头，这个角度只看得到女孩那长长的秀发，太犯规了。亲脖子不比亲额头还夸张吗？那句越来越好，在她脑海里也不知不觉变得意味不明了起来。现在有点期待，是不是太毁气氛了？这样的女孩居然为了自己变得越来越主动，也太炸裂了吧！陈露嘴角勾了勾，伸手抚摸起女孩的头，慢慢来。梁芷柔听到这话后，轻轻点了点头。继续像只小猫一样蹭了蹭陈露的肩膀，感觉无比安心。刚才飞快的心跳，此时也慢慢平静了下来。他无比坚信，眼前这个男孩就是上天对他的弥补。遇到陈露之后，他才再次逐渐感受到幸福。我喜欢你，女孩低声说道。真的好喜欢。他心里的感情此刻仿佛要绽出花来。一个男孩愿意这样陪着他，怎么可能不感动？陈露的动作顿了一下，随后继续抚摸着女孩那柔顺的长发。我也喜欢你，我会努力的。梁芷柔也不知道自己是第几次说这句话，但是不知道为什么，她就是想说：“我知道的，不要急。”陈露脸上带着浅笑，柔声应道：“我会一直陪着你的，像之前那样。”梁芷柔的每句话都涌进了陈露心里，让她鼻子有些发酸。她发誓自己这辈子都不会让这个憨憨受半点委屈。我会一辈子对你好的。陈露表情很是认真，这句话当然是发自内心的。不过她暗地里也在思考，下次怎么找回场子。无非就是继续温水煮青蛙而已。陈露觉得自己熟悉的很，虽然之前有失误，但现在不会了。被煮的只能是这个憨憨，而不是自己。他下定决心要避免之前那样，明明自己控球控了全场，结果被梁芷柔偷袭射门，主动告白的情况发生。哪有小孩天天哭？哪有人会一直输？这次一定是我赢，又是在我。陈露从刚刚那胜券在握的状态回过神来，就看到梁芷柔朝自己莞尔一笑。这一瞬间，女孩漂亮到让陈露什么形容词都想不出来，只顾的把对方此刻的样子刻进脑海里。她的眼眶还有点发红，反而让她笑得更动人了一点。你突然笑什么啊？陈露觉得奇怪。梁芷柔重新抵到他的肩膀上，小声道：“就是想笑，要不然怎么说你憨呢？”这种像怀里有只猫一样的感觉，让陈露快乐的不行。猫可没有这么可爱。现在时间还早，各回各家太可惜了。他轻轻拍了一下女孩后背，想去哪玩？不想动，梁芷柔怯生生的说道：“不想动。”嗯，梁芷柔说着，又贴得更紧了一点，整个人都靠在陈露身上，就这样就好。对他来说，哪怕仅仅是像现在这样，也是幸福到做梦都能笑醒的程度了。陈露苦笑着轻叹了口气：“好家伙，这憨憨可真会占便宜。”梁芷柔同学，按理说这可是咱俩第一次出来约会，一直坐在这是不是有点太怪了？他侧头看向身旁的这只鸵鸟，柔声问道。他还想像其他情侣那样牵手逛街、看电影呢，再不继续游乐园或者鬼屋也行啊。俗归俗，还是想要体验一下的。大半天泡在这里，就有点太抽象了，就再待一小会儿，好不好？梁芷柔抬起头，水灵的双眸一眨一眨的直视着陈露，时不时轻轻晃一下陈露的手臂。好，你想待多久都可以，在这待着挺好的。陈露一瞬间就改了主意，这大热天的，正经人谁出门玩？那不是神经病吗？就一小会儿。梁芷柔笑着继续把头靠在陈露肩膀上，一点也不贪心，只要在意小慧就可以了。她更愿意陪着陈露去做陈露喜欢做的事情。她的脸上洋溢着止不住的笑意，这还是她长这么大第一次跟别人撒娇呢。原来是这么开心的一件事。爸爸走得太早了，从那以后妈妈又太累，她必须得坚强。所以，无论是当初看到别的小孩子闹着想买东西，还是长大后看到别的女生抱着男朋友撒娇，她都会在心里告诉自己，自己不需要那些，也不应该去想。他实在没想到，自己现在居然也有了可以撒娇的人，而且看起来很吃他这一套。笑容渐渐褪去之后。
，他鼓起勇气继续看向陈露。果不其然，他抬起头就发现陈露一直在看着自己。梁芷柔在心里反复默念多次，就任性这一下下，随后继续摇晃起陈露的手臂：“快说你喜欢我好不好？”到最后还是说了句这么蹩脚的句式：“我喜欢你。”陈露认真道：“一直喜欢我可以吗？”陈露没搞懂这憨憨在干什么，不过照样立刻回答道：“永远喜欢你，我想这样待一整天。”好。女孩头一次笑得傻乎乎的，又道：“我想吃冰淇淋。”话音刚落，陈露就站了起来：“你在这等着，我去给你买。”梁芷柔吓一跳，连忙拽着陈露，让她继续坐下。“你，你好歹拒绝一下。”陈露皱了皱眉，歪着脑袋看着他：“嘿，奇了怪了，梁芷柔同学，你这是什么脑回路啊？”梁芷柔自己也觉得心虚，很小声的说道：“我感觉不真实，我撒个娇你就什么都答应了，像是在做梦一样。”这些全都是他从来没有体验过的感觉，甚至是连想都不敢想的事情。你可真行！陈露没忍住笑，用力戳了一下他脑门，该给我点好处了。女孩愣了一下，听到要给好处，又变得紧张兮兮的。这下真实了。憨憨，陈露一脸无语，旋即微笑着扒开梁芷柔的刘海，和她默默对视着。他看到女孩漂亮的眼眸正微微颤动，从上面可以看到她自己的笑容。其实我这人跟你一样，也很傻的，只要能让你开心。片刻后。陈露无比认真地继续说道：“你就算想要星星，我也会给你摘。”随后，两人就真的在没人经过的楼梯口一直待到了中午，才缓缓走出创业基地。梁芷柔明显是从陈露这吸收够了能量，看起来非常满足。陈露一直维持着让女孩依靠起来比较舒服的姿势，现在浑身都有点酸痛，似乎是察觉到陈露一直在晃动肩膀，很不舒服。女孩很是不好意思地站到陈露面前：“我错了，我不知道你那样好难受。”陈露的演技实在太好了，但凡她提前察觉到一点。也不可能待那么久，没事。陈露懒洋洋道：“我这是痛并快乐着。”说完，他便朝女孩伸出手，五根手指握了握空气。梁芷柔看了两眼周围，随后只好老老实实的把手放了上去。“不错不错，真懂行。”陈露很是满意的牵着女孩的手慢慢走。虽然梁芷柔不敢让陈露亲她，但是她看得出对方正在很努力的改变自己。毕竟牵手这种她现在可以接受的事，她是从来没有拒绝过的。这青蛙继续煮下去。早晚有他不再害怕的那一天。你在想什么啊？梁芷柔好奇问道。我在想你什么时候会让我亲亲你。陈露实话实说。你很想亲吗？梁芷柔小声试探着。她感觉自己把自己双手绑起来，还是可以控制住自己的。还行吧。陈露一脸无所谓，反正你这辈子都跑不了。让他没想到的是，梁芷柔很认同的点了点头。啊，你这样显得我很坏啊。两人本想牵着手散散步，随便找个吃饭的地方。结果就不知不觉就走了半个多小时。更离谱的是，中途谁都没提醒过对方。反应过来之后，陈露连忙随便找了家餐饮店：“你在这等我一下，我出去一趟。”梁芷柔刚坐下，就听到陈露朝他说道：“好。”他觉得奇怪，不过并没有多问。不一会儿，陈露再次来到他面前，擦了擦额头上的汗水，把手里的东西递给了他：“给你冰淇淋。我记得你上午说想吃来着。”梁芷柔顿时就愣在了那里。这一刻。何止是未来孩子的名字，他连足球队的名字都想好了。吃完饭，陈露正认真思考着下午的去处，突然收到了陈默发来的消息：“陈默，好消息，我这次英语超常发挥，历史最高分。坏消息，生物炸穿了。”陈露嘴角瞬间就扬了起来，手指欢快的点击屏幕。陈露，好似开香槟。他本来以为自己这个便宜妹妹会还嘴的，结果并没有。陈默，你是全世界最好的哥哥。你肯定不想看到我被打死，对吧？陈露眉头一皱，发觉事情并不简单，不对劲。还没等陈默回他消息，王小霞的电话就打了过来。看到梁芷柔正满脸好奇的看着他，他连忙强忍下右手的颤抖，把手机放到耳边：“喂，老妈，咋了？”电话那头的语气平淡到让人毛骨悚然。听小莫说，你谈女朋友了？来自血脉上的威压是避不掉的。比如现在，陈露的心跳甚至都停了那么一拍，哪怕已经是大学生了。他现在仍然比小时候逃课被发现都紧张，嗨嗨，陈露用力清了清嗓子，要不然我们还是先谈谈陈默的成绩吧。这眼看着就要到暑假了，再开学他就高三，长能耐了呀！谈对象也不跟家里说，在学校开工作室也不跟家里说，要不是你爸同事告诉他，我俩都不知道这事。王小霞显然已经把自己女儿的考试成绩扔到脑后了，现在只想拷问自己这个不省心的儿子。这小子从小独立性就很强，但不省心就不省心，在他实在是太独立了。搞得他和陈广林常常猜不到他在憋什么幺蛾子。作为父母，有时候还是希望孩子能多依赖下自己的。
，这不打算等一切顺利了再一起汇报吗？”陈露实话实说道：“省得你天天担心我会不会整倒闭了。”陈广林和陈露父子俩都会顺着王小霞这个家庭地位最高的人脾气来。果然，他火气被哄得稍微下去了一点。“女朋友是谁？”他轻声问。“陈默没告诉你啊？”陈露有些无语。这倒霉妹妹为了能活命，把坑和雷都留给他了。他越故意不说，老妈越忍不住来问自己，自然就没人关心他这次月考成绩咋样了。陈露一边打电话，一边笑着捏了捏梁芷柔的脸，自豪道：“当然是梁芷柔啊！”梁芷柔显然听清了陈露和王小霞在聊什么，有些不好意思的垂着头，害羞的同时还有点激动，心情复杂。电话那头安静了一会儿，陈露猜测自己老妈应该是进了英和老爹聊什么去了。芷柔在你旁边吗？晚上带她来吃个饭呗。王小霞的语气变得很欢快。我前几天忙，都好久没见到她了。陈露愣了一下，低声道：“现在见家长，太早了吧？我表哥不是谈了两年才带回家的吗？”他说完就主动的把手机拿远了一点。陈露，你扯什么呢？你这情况和人家一样吗？搞得像我和你爹没见过芷柔一样。王小霞没好气道：“好像刚才那温柔的语气全是给梁芷柔的。”再看吧，再看吧，你们非把你们儿媳妇吓跑了不可。陈露无奈道。我今天在折腾工作室的事情呢，在创业基地忙活一上午，现在才有空吃口饭。我晚上有空的话，一定把他带回去，行了吧？他没有说我去问问他，而是说看看我晚上有没有时间。这样问完梁芷柔之后，就算他因为害怕不敢去，老爸老妈也不会对他有什么意见。这还差不多。见老妈满意了，陈露抓紧时间，故作担忧的说道：“我这边你就不用管了，您得多看着陈默点啊。他现在发挥这么不稳定，高考可怎么办啊？”话说到一半，电话就被挂断了。既然你先动手。咱俩就都别活！陈露在心里喊着，浑身无力地坐到了梁芷柔身边。因为这家餐厅是长椅，陈露坐下后又往女孩那靠了靠。梁芷柔被他搞得紧张兮兮的，不过倒也没有说什么，继续小口小口吃着东西。他现在大脑也有点宕机，怎么好端端的就要被喊去吃饭了？我妈就是跟小孩一样能闹腾。陈露苦笑道：“纯粹被我爹惯得。”见女孩侧过头，一脸好奇地看着他，他又凑上去一点，朝对方笑了笑：“你放心吧。”将来我也这样惯着你。王小霞这些年显而易见是过得很开心的。陈露希望梁芷柔也能这样。你又乱说。梁芷柔心里开心，还是害羞的别过脸轻嗔了一句：“这人怎么这样啊？这才刚在一起呢，就说那么远了。我就算会幻想结婚以后的事，我我总不会像这样当面说吧？”他才不好意思说自己好陈露在一起之前就幻想过呢。反正想想又不犯法。你要不想去就算了，没关系的。陈露轻笑着说道：“不过……”你也不用太紧张，我妈肯定是因为喜欢你才催我的，不然她才懒得管呢。梁芷柔思考许久后，微不可见的点了点头，去吧。陈露有些无奈，她隐约猜到了这憨憨，就算再紧张也会答应的。只要是对他好的人，他就算往死里委屈自己，也不愿意逆了别人的意。另一边，陈广林把书合上，轻轻的平放在身边，不是让你别急了吗？你怎么还催上了？他对陈露一贯奉行的都是，只要陈露不偷鸡摸狗，他就不过问，不干涉的宗旨。而且他觉得，对梁芷柔这个女孩来说，她和王小霞暂且当做什么都不知道才是最好的。对自卑的女孩，虽然不能冷落，但也不能太热情。王小霞显然没考虑那么多，满脑子都是自己最喜欢的丫头成了自己儿媳妇。她搂住陈广林的胳膊，激动道：“咱儿子拱小白菜的能耐可以啊，居然真把芷柔骗成他女朋友了。”陈广林没忍住白了他一眼：“什么叫骗？说的那么难听。”王小霞没搭理这茬，继续自顾自地说着：“小鹿今年二十一，芷柔今年十九。”他俩明年就全到法定结婚年龄了，你说这是多巧啊？这不是天意是什么？他越想越高兴，可能因为小时候家境差不多，他对梁芷柔所有遭遇的共情能力很强，巴不得把这个乖丫头当自己女儿宠着。人家丫头还在上大学呢。陈广林吐槽了一句，对自己老婆彻底无语了。哪有这样当家长的啊？人家刚谈恋爱，你就惦记着法定年龄，不知道要温水煮青蛙吗？他忽然深深叹了口气，小老太太不足与谋。客厅里顿时就安静了下来。老公，你刚才说什么？王小霞柔声问道。没说什么。陈广林神经紧绷着，不断飘忽视线投到陈默卧室，才反应过来，干脆大喊一声：“小莫，快出来一趟！你这次成绩怎么回事？”梁芷柔说完“去吧”之后，越想越紧张，原本白嫩的脸颊泛着一抹淡淡的红晕，让人忍不住想要啃上一口。这憨憨怎么这么可爱？陈露歪着脑袋想着。不行，早晚得找个机会亲他一下。把手给我。陈露轻声道。梁芷柔不乐意，在吃饭呢，而且周围还有人。他嘴上这么说着，不一会儿，陈露还是感觉到一只细嫩的小手悄悄跑进了自己手心里。他勾着嘴角，用力握了一下。
，女孩子真是重要多神奇，有多神奇的生物，手怎么可以这么软？感觉真的一辈子捏不腻啊！陈露轻轻捏着梁芷柔的手，发自内心的感叹道。她又转头看向身旁的女孩，这个憨憨看起来整个人都是软的，抱起来一定很舒服。这时，陈露脑海里那道圣洁的声音再次冒了出来：“这个憨憨这么乖，你是怎么？闭嘴！这是我女朋友。”至此。陈露脑海里的所有意见彻底统一，开始了往锅底添柴的大业。憨青蛙不知道自己被安排的明明白白，时不时还为陈露吃口饭。陈露脸皮也越来越厚了，女孩喂一口，他就老老实实吃一口，一点都不带愧疚的。他一边和江超商量着工作室需要添的东西，一边接受着投喂。江超，网线随便一拉就行，电脑你说不买了，那就先不买了吧。说起来你在干嘛？陈露在吃饭啊。江超，那你先吃吧。这是晚点再说，陈露不碍事，说就行。江超，你一直打字，还怎么吃饭啊？陈露，我女朋友正喂我呢。江超，江超不理他之后，陈露无奈的摇了摇头。现在的年轻人抗压能力真差，这就受不了了。就这，不过这下他也彻底没事干了，干脆杵着头看自己女朋友。越是仔细看，就越感觉这憨憨真的是老天爷赏光，长得那么好看就算了，身材还那么好。你老看着我干嘛呀？梁芷柔被看得有点不舒坦，小声嘀咕。陈露笑笑，当然是因为你好看了。梁芷柔拿在陈露手心里的左手，轻轻挠了挠他。我现在都是你女朋友了，你还老夸我，就算结婚了也一样啊。陈露觉得这憨憨的脑回路实在是神奇，难不成我把你哄成女朋友就要变脸了？陈露感觉自己的手也被梁芷柔用力回握住了，抬头就看到他缓缓开口：“我还以为你不会对我那么好了，毕竟，毕竟什么？”陈露凑过去看着女孩的侧脸，好奇的等待对方回答。梁芷柔还是侧着脸没敢看她，极其小声的说道：“毕竟我不可能离开你。”女孩很清楚，她这辈子都离不开陈露了。她的心很小很小，小到这辈子都只装得下陈露一个人。几秒钟后，她又补充了一句：“除非你不喜欢我了。”然后很凶很凶的让我滚。那样的话，我会乖乖离开的，不会给你添麻烦。她说着，又轻轻的依在陈露身上，缓缓闭上眼睛。莫名很是骄傲的说道：“但我还会喜欢你哦，我我就是喜欢到了这种程度，这么没出息。”梁芷柔觉得很不好意思，连忙把脸埋进陈露的衣服里，继续当起了鸵鸟。两个人在寂静的餐厅里腻在一起。得亏你男朋友是我。陈露嗅着女孩头发的清香，大言不惭道：“换别人听到这话，还不知道要怎么欺负你呢。这憨憨真是够傻的，哪有人会把自己这么底的底线直接说出来啊？这边直接说你随便欺负我吧，对我不好，我也不会走的。”有什么区别？正当陈露这样想着的时候，梁芷柔拿脸颊蹭了蹭他，你不会。随后，他又把陈露的手臂放到自己手背上，整个人都钻进陈露的怀里。这样可以？陈露悄悄深呼吸两下，强装镇定地问道：“刚才这一瞬间，他感觉都要爽到天上去了。试问，谁能拒绝一个身子又软又好看的女孩钻进自己怀里？”惊讶之余，他也有些好奇，梁芷柔到底是属牛的还是属猫的？梁芷柔在他怀里轻轻点了点头。现在已经没那么紧张了，感受到陈露越来越快的心跳，女孩不自觉地笑了一下。这陈露坏死了，明明紧张的要死，还要装得跟个没事人一样。陈露缓过神来之后，用很小的力气把女孩揽进怀里。没想到你进步的还挺快，因为我喜欢你。梁芷柔抱得更紧了一点。看到女孩在听自己心跳之后，陈露深吁一口气：“好了好了，你再这样，我真的要死了，让我先缓一缓。”妈的，什么情况啊？明明只是一个憨憨，现在居然学坏了。他不服气，但是感受着怀里的女孩，他又瞬间沉浸在了温柔乡里，懒得找回面子了，也挺好的，不是吗？有空再买身新裙子吧。过了一会儿，陈露突然说道：“这身够穿了。”反驳无效，大不了我自己去给你买。你又不知道我穿多大码。陈露嘴角勾了勾，其实他是知道的，但还是坏笑着问道：“那我用手量一下。”梁芷柔抬起头，装出恶狠狠的样子，朝他鼓了鼓腮。在他开口之前，陈露便打断道。梁芷柔，你知道吗？什么？陈露把嘴巴凑到他耳边。现在你越说我流氓，我越兴奋。你你，梁芷柔一下子没话说了，继续像小牛一样，拿头狠狠撞了陈露一下。两人走出门外，感受到滚滚热浪，又被暴晒得睁不开眼。陈露才想起自己刚才光顾着抱梁芷柔了，根本没想下午要去呢。晚上我做饭吧。梁芷柔突然怯生生地说道。陈露微微颔首，你还蛮上道的嘛。叔叔阿姨会不会不喜欢？他继续问：“你做饭那么好吃，他们肯定喜欢。”陈露理所当然道，旋即又伸手握住女孩的手：“而且，你不要老想他们会不会不喜欢你，我喜欢就够了。”
，也不知道是哪里出了问题，两人最终还是没有成功出去玩，甚至回到工作室继续安安静静的腻了一下午。当晚，陈露等梁芷柔做了半天心理准备之后，才缓缓把门打开。刚进门，陈默就凑了上来，手里还拿着一个芭比娃娃。哥，你看，这是我六岁的时候，你攒了一个月的零花钱给我买的，想到吧，我还留着呢。你真是世界上最好的哥哥。陈默这次甚至没有当着他面去抱梁芷柔，而是眼睛一眨一眨的，萌哒哒的看着陈露。换不认识的人看到，绝对一瞬间就被萌化了。陈露没说什么，带着梁芷柔坐到茶几前，随后从包里掏出自己的笔记本电脑，啪一下放到上面。他看向陈默，指着电脑，面无表情的吐出一个字：“吃。”陈默愣了一下，连忙上前抱住陈露手臂：“哥。”虽然陈露从小对他一直温温柔柔，但他还是很害怕被报复。毕竟明枪易躲，暗箭难防。陈露就是只会使暗箭的那种人。他这些阴招，不说十有八九吧，至少六成得是陈露玩剩下的。见陈露不理他，他大脑飞速运转，又一下扑到梁芷柔怀里。嫂子，这话一出，无论是陈露还是梁芷柔，一下子全都怔住了。沉默抓住势头，继续撒娇，委屈巴巴道：“嫂子，嫂子，我哥让我吃电脑，你你别乱喊。”梁芷柔被喊的又是震惊，又是紧张，还有点高兴。连忙阻止他这种社恐行径，你管管他呀！沉默吸了吸鼻子，抬起头，眼角还闪着泪光。嫂子，你再不帮我，就没人帮我了。我下午刚被我爸妈狠狠批了一顿，再被我哥收拾的话，我还怎么活啊？他言语里带着哭腔，还真给梁芷柔吓到了。陈露很无语，不知道的还以为这便宜妹妹受了多大委屈。梁芷柔被搞得实在没有办法了，只能装模作样的朝陈露说了一句：“你别欺负小莫了。”听到这话，陈露无奈的叹了口气。指着陈默道：“看在你嫂子面子上，这事就算过去了。再有下次，你看我怎么收拾你。”他现在已经彻底不生气了，只觉得一阵舒爽。这妹妹真好，真会来事，怎么可能是便宜妹妹呢？都是误会啊！哥，你真好。陈默大大咧咧的随手抹一把眼泪，顿时就变得跟个没事人一样。兄妹俩瞬间冰释前嫌，只剩梁芷柔一个人没有理解状况。又过了几秒，他才反应过来，陈露刚才的话。一抹红晕，缓缓从脖梗染到脸上，羞急的看着陈露：“你也乱说，这兄妹俩都什么人啊？”芷柔姐，难不成你不想跟我哥结婚？陈默歪着脑袋问道，一脸难道你只是玩玩也的夸张表情。这问题一下就给梁芷柔问住了，她费了好大力气，嘴巴一张一合许久后才憋出一个字：“想。”陈默看了自己那嘴角快扬到天上去的老哥一眼，忍着笑耸耸肩：“那不就完了？反正你俩早晚都是要结婚的。”我早喊晚喊有什么区别？你就当提前适应适应吗？这还有提前适应这一说吗？梁芷柔这下彻底确定这俩人是铁打的亲兄妹了，胡搅蛮缠和偷换概念一个比一个拿手。看到梁芷柔紧张兮兮的样子，沉默彻底忍不住笑了，抱上去贴贴着，拿脸颊蹭了蹭对方的脸，娇声道：“嫂子，你怎么这么可爱啊？还这么好看，真是便宜我哥了。就算找遍他整个学校，也找不出有梁芷柔这么好看的。”说罢，他叹了口气。整理好 T 恤，就缓步走向自己卧室。我先回屋了，不给你俩当电灯泡。不过你俩千万别干坏事哦。虽然我家隔音很好，我也听不见就是了。陈露懒得搭理他，好奇问道：“老爸老妈去哪了？咱妈开会，咱爸去接他了。你放心，半个小时内肯定回不来。”龌龊。随着卧室门被砰一声关上，客厅里彻底安静了下来。陈露自从听到梁芷柔说响之后，嘴角就再也没下去过。你晚上想吃什么？梁芷柔实在受不了这安静到有些暧昧的气氛，只好小声问道。陈露抬头看了眼时间，继续懒洋洋地坐在沙发上。现在还早，等会我下去陪你买菜。梁芷柔刚点了点头，就看到陈露突然凑了上来：“要不要去我房间待会？”“才不要！”女孩连忙拒绝。这种情况下，跑到她房间去和羊入虎口有什么区别？我又不会吃了你。陈露无奈，她明明只是觉得这憨憨在客厅坐的太板正了，怕他累才这么说的。我可是正人君子啊，在这憨憨眼里的形象是不是出了什么问题？一定是有什么误会，我怎么可能占他便宜呢？他不禁在心里想着，同时下意识地握住了女孩的手。陈露家的玄关正对着客厅的沙发，搞得陈露还真不敢得寸进尺，只能老老实实地牵牵手，安静待了一会儿，两个人就下楼买菜去了。刚走到小区门口，就看到两个老人在那边下象棋，徐徐晚风吹动着树梢，两人就端着茶杯坐在树荫里。我一猜就知道少爷爷。您这点肯定在这下棋，陈露很自然地打着招呼。戴着花镜的老人抬头看见他后，露出了喜悦的笑容，连忙摆手道：“小露啊，快过来帮我下这盘，我歇会。”另一个老头不乐意了：“不兴找外援啊？”
，你还歇会，你就是发现下不过了。”赵爷爷当作没听到，很是震惊的看着和陈露十指相握的女孩：“小鹿都有女朋友了。”说话的同时，还不忘偷偷把妻子都打乱。果然，另一个老人的注意力也被吸引到了梁芷柔身上，根本没有发现她的小动作。梁芷柔被看得很不好意思，垂着头站在陈露身旁，跟着喊了一声：“爷爷好。”这丫头真懂事，长得也俊。赵爷爷说完，又笑着摇了摇头，轻叹道：“哎，老了。”他伸出手比划着：“我印象里你还这么大点，结果一眨眼连女朋友都有了。”时间过得真快。陈露笑着附和了一下，将女孩的手握得更紧了一些。不知道为什么，他听到这话也有些恍惚。当一个真正看着你长大的老人感慨时间过得快的时候，你可能真的已经长大了。毕竟这年纪的老人最喜欢做的事就是回忆往昔。聊了几句之后，两人才继续朝附近的菜市场走去。你们很熟吗？梁芷柔好奇问道。陈露微微颔首，对啊，当年遇到你不久后，我家就搬到这里来了。他是看着我长大的。老人家的老婆好几年前就走了，从那以后，他就天天钓鱼下象棋。不过他是真的人，菜瘾大，我爹偶尔也会被喊去陪他下梁吧。女孩轻轻嗯了一声，没有再说什么。她一直都觉得陈露这点真的很厉害，除了不想搭理的，她跟谁都能说得上话。我到时候一定要活得比你久一点，嗯，一点就够了。过了一会儿，陈露突然自言自语道：“梁芷柔觉得奇怪，侧过头看着他一脸严肃的样子，我还以为你会说要死在我前面呢，那样就不会难过了什么的。”得益于有个爱看爱情剧的闺蜜，这种句式她略有耳闻。陈露摇了摇头，否定了女孩的猜测，沉声道：“我不放心。”梁芷柔眼睛眨了眨，缓缓搂住陈露的手臂，贴得更紧了一点。那简简单单的四个字。仿佛包含了千言万语。很快，梁芷柔就后悔跟着陈露出来买菜了。一路上，她都不知道自己被陈露得意洋洋地介绍了多少次。这哪里是买菜啊，完全就是出来走亲戚了。情侣两人买完菜之后，回到家里就开始准备做饭。陈露感觉还挺新奇的，上次一起买菜的时候还在幻想呢，现在就真的可以牵着这憨憨的手买菜了，真不错。打电话试探了一下老爸老妈的位置，确定还需要一会儿之后，他便跑进厨房。给梁芷柔打起下手，陈默听到奇怪的动静，先是激动的把耳朵贴到门上听了听，随后才一脸奇怪的探出脑袋：“你们干啥呢？做饭啊？”陈露理所当然道：“你要做饭吗？”陈默很激动的跑了出来。陈露做饭，他还是很爱吃的。平常只有他苦苦哀求很久后，陈露才会做给他吃。你嫂子，我跟你说，他做饭可好吃了。梁芷柔明显已经放弃挣扎了，听到陈露这样说，也只是继续做自己的事情。陈默表情更激动了，不过他没有说话，而是伸手指了指陈露逃出来的米，又指了指煮饭的电饭煲。陈露朝他笑了一下：“滚！咱家这么正的家风，怎么就出了你这么个女土匪？”建议被无情反驳之后，陈默只好悻悻地跑到沙发上，翘着二郎腿刷起视频。陈露朝陈默比了个中指，转身回到厨房。此时，梁芷柔再次梳起了方便干活的马尾，让陈露忍不住轻轻握了一下：“随便做点就好了，吃不了那么多。”陈露一边洗菜一边说道：“这憨憨有时候跟头小牛一样，做起事情来都不知道停的。”好，从头到尾，梁芷柔都觉得很轻松，因为陈露就没给过她机会做太多活，把她能负责的事全都包了。你别欺负我呀，我在忙呢。过了一会儿，梁芷柔轻轻拨开陈露玩自己头发的手，柔声斥责道：“这人怎么这么奇怪，连头发都能玩起来，还能玩得这么开心？你又不给我牵手，我只能玩你头发喽。”梁芷柔抿了抿嘴，柔声问。等会儿再玩好不好？本来陈露是打算就此罢休的，但是听到女孩温温柔柔的说这话，她就更想欺负她了。她慢慢走到女孩身后，朝她耳后吹了口气。梁芷柔感觉整个人像触了下电一样，浑身酥麻，双腿都有些发软。你就知道欺负我？她转过来看着陈露，微微嘟着嘴巴，以此来发泄自己的不满。陈露更好有机会捏捏她脸颊。你这么可爱，不欺负你欺负谁呢？那你只能欺负我。女孩怯生生的说道：“别的女孩子做饭。”不一定有我做的好吃的。陈露好一会儿才理解过来，这憨憨之前好像也说过别的女孩子不一定有我这么好欺负这种话，看起来很没安全感的样子。放心吧，陈露握住女孩的双手，朝她笑了笑。我只喜欢你一个人，我女朋友这么好，其他女孩子我看都不会看一眼的。梁芷柔似乎没想到陈露会直接打一记直球过来，紧张的有些不知所措，不自觉往后靠了靠，随后才有些害羞的点点头，心里难以抑制的高兴。你男朋友这么好。不该给点奖励吗？陈露大言不惭地问道。梁芷柔把火调大了一点：“你要什么奖励啊？看你喽。”女孩深呼吸了一下：“那你闭上眼睛，又要闭眼睛。”陈露不满意
，闭着眼很没安全感的，你知道吗？虽然有那么一点点的刺激，不闭眼睛的话就没有奖励了。”梁芷柔捏着手指说道：“才不要呢，让陈露睁着眼睛，还不如杀了他。”好吧，好吧，有总比没有强。陈露也不挑了，很干脆的闭上眼，甚至自觉的扬起脖梗。不知过了多久后，一双柔软的嘴唇贴到了他的脸颊上，轻轻啄了一口，气气哒哒的。等他睁开眼，女孩已经炒起菜来了，好像刚才什么都没有发生。梁芷柔，陈露轻声喊他：“怎么了？”梁芷柔像是被发现的采花大盗，整个人都颤了一下，根本不敢回头，生怕陈露气急之下要还手，按住他一顿乱亲。陈露回忆着刚才的感觉，玩笑道：“你白嫖啊！”梁芷柔被他说的莫名有点心虚，才没有。那你让我亲回来，不要，快点快点，我都主动亲你了。梁芷柔今日歌五成，明日歌十成，不停向陈露求饶着。对啊，我也可以主动亲你啊。两人在厨房打得闹闹的，直到玄关那里开门声响起，陈露才清清嗓子走出去。梁芷柔连忙整理下脸颊旁有些散乱的头发，整张脸都泛着些许红晕。刚刚好像还是被陈露得逞，浅浅的亲了脸颊一下。他深呼吸了一口，发现自己没那么害怕了之后，意外的有些高兴。刚才到底亲到没有？陈露一边走一边一脸茫然的小声嘟囔着。王小霞好奇的看着他：“你说啥？”“没事没事。”陈露连忙转移话题：“我把你儿媳妇给你带回来了。”王小霞又惊又喜，鞋都没换就走到客厅：“哪呢？在厨房给你做饭呢。”陈露很是自豪的说道。还没等他再说话，王小霞就跑向厨房，连忙喊道：“我来吧，我来吧。”陈露看着自己老妈的背影，无奈叹了口气，结果就听到自己老爸。也同时叹了口气，你叹气干嘛？陈露皱眉问道。陈广林很是疲惫的坐到沙发上。你妈本来找了一家好贵的餐厅，被我费死劲劝住了。说完，他又看向陈露，似乎害怕自己儿子误会。你能理解吧？陈露点点头，随后吐槽道：“你老婆都被你惯傻了。”陈广林昂着下巴，我疼自己老婆，我乐意。你将来还不一定做的比我好呢。你看着吧。陈露不服气，你俩过分了。你们明明都说过。我是家里的小公主的，沉默大喊。不多时，梁芷柔就被王小霞带了出来，怯生生的坐到沙发上，整个人板板正正的坐在那里，两只手紧紧的握在一起。好吗？本来好不容易没那么紧张了，现在换了个身份过来，比之前更紧张了。之前叔叔阿姨对我不满意，顶多就是当不成家教；现在对我不满意，不就不就当不成儿媳妇了吗？你这孩子，阿姨喊你来吃饭，哪能让你做呀？王小霞握着梁芷柔的手，很是心疼的说道。如果说王小霞是什么时候彻底喜欢上眼前这个丫头的，一定是发现她手上有剪子的那一刻。这些和她的言行结合在一起，就已经可以大概猜出梁芷柔是个怎样的女孩了。梁芷柔一时不知道该说什么，想了半天之后，只能实话实说道：“我想让叔叔阿姨喜欢我。”王小霞和陈广林显然没想到梁芷柔会这样说，一时间有些发愣。不过从王小霞的表情也可以看出来，她很开心。这丫头真是实诚到可爱，你能有这心思就好了。王小霞笑着摸了摸梁芷柔的头，越看越喜欢。陈露也被这憨憨的回答搞得忍俊不禁，忍不住转头看了旁边的陈默一眼。这个便宜妹妹倒是一点也不酸，只是一脸震惊的愣在了那里。真诚永远是必杀技，小子。他凑到陈默耳边，小声道。王小霞没搭理嘟嘟囔囔的兄妹二人，继续看着梁芷柔，别紧张，阿姨单纯就是想你了。正好听小璐说你俩谈朋友了，就想着让她喊你过来吃顿饭。梁芷柔用力点了点头，感觉有点开心。目前看来，叔叔阿姨对自己应该还算满意吧？她心里很是没底的猜测着。您不反对吗？梁芷柔有些胆怯的问道。虽然声音很小很小，但是也用掉了她莫大的力气。不过这话刚出来，她就后悔了。此刻她无比希望现在是在线聊天，可以撤回。可惜现在不是，也没有后悔药可以吃，只能面对现实。于是她鼓起勇气，抬起头，看向坐在她身旁的王小霞。王小霞也在愣愣的看着她。过了一会儿才反应过来，笑着问道：“我为什么要反对啊？”他心想：“这小丫头的想法真是奇奇怪怪的。”不过这也是梁芷柔可爱的地方之一。梁芷柔又不知道该怎么说了，她根本没有陈露那种扯话的能力，只能继续把自己在想的事情说出来。因为我其实很没用的，他心里真是这么想的，干脆就这样说了。随后接着小声道：“而且我家条件不好。”梁芷柔想到哪里说到哪里，像面对查户口的似的，憨不拉几的把家里的事情全说出来了。一五一十，哪怕是这种时候，他依旧是那么坦诚，也愿意如此。没有人在中途打断他，只是安安静静的在听。之前陈广林和王小霞只是听陈露讲了个大概，现在详细了解之后，都难免有点鼻子发酸。而一直蒙在鼓里的沉默，则是彻底跟听故事一样。
，而且是虐文那种。在他说完之后，王小霞才吸了吸鼻子，认真道：“首先呢，你一个人从那么小就撑起家里的担子，阿姨就没见过比你还厉害的女孩子。”在王小霞眼里，首先要反驳的就是这一点。其次，阿姨本来就喜欢你，而且物质条件是可以通过你们小两口的努力改变的，真的没有那么重要。两个人感情不变才是最难的，只要你和小卢互相喜欢，阿姨才不反对呢。我特别喜欢，梁芷柔立刻说道，旋即才反应过来，对方刚才那话好像没有在问自己的意思，连忙深深垂下头。王小霞没说什么，只是朝他笑了笑，尴尬死了，尴尬死了！梁芷柔，你真是笨蛋啊！女孩紧张的要死，真的不想再待在地球了。也许是出于依赖的本能反应，她把目光投向了陈露，结果就看到陈露朝她扮了个鬼脸。不过倒也奇怪，明明刚刚还紧张着呢，现在一下子就缓解了不少。在陈露的注视下，梁芷柔重新鼓起勇气，抬起头，柔声道：“阿姨，我想把菜做完。”女孩看得出，陈露刚刚的眼神就是在告诉她有我在呢。只要陈露在身边，她就什么都不怕。陈露接下这个话茬：“你为了儿媳妇做饭可好吃了？”王小霞不忍服了女孩的好意，只好应了下来：“阿姨帮你一起。”她刚想站起身，就被梁芷柔用很小的力气按在了沙发上。“我自己来就好。”梁芷柔说完，便缓步朝厨房走去。看着女孩的背影，王小霞心绪变得越来越复杂。她只觉得心疼。她只有那么一瞬间，试想过如果换沉默有这种经历，她会作何感想？结果眼泪一下子就快要忍不住了，真的就连想都不敢去想，心像是刀割一样生疼，又冷又发颤。小鹿，陈露听到老妈有纸，连忙把视线从厨房收了回来，很是好奇的看向自己老妈：“你去把芷柔的妈妈接过来，一起吃顿饭。”我问过了，肖阿姨不肯来。陈露无奈道。梁芷柔偶尔的小固执，绝对是遗传的。她母亲绝大多数时候很好说话，但是固执起来，主意正得很。你还挺懂事。王小霞听到后只能作罢。同样为人母，她实在是太理解肖寻芳的一直以来的心态了。肯定因为心疼女儿和强烈的无力感，背地里以泪洗面过无数次。对于一个母亲来说，这才是真正的生不如死，甚至连解脱都不行，因为自己是女儿唯一的依靠。陈广林倒是全程都很安静。中间他只想过最后问一句：“陈露到底是不是认真的？”不过看到自家儿子视线一直在厨房之后，他觉得自己的问题实在是多此一举。在他眼里，剩下的就不再是他需要去考虑的事情了。毕竟他作为父亲，已经给了陈露可以只需要考虑自己喜欢与否的底气。虽然陈露好像决定自己奋斗亲力亲为就是了，也挺好。他想着这些，懒洋洋地躺到了沙发上等开饭。我去帮忙。陈露自然猜不到老爸老妈各自在想些什么。主动走进厨房，陪着梁芷柔一起把晚饭倒腾了出来。没过多久，俩人就把四个菜一个汤端到了桌子上。梁芷柔没有买鱼来做自己最擅长的菜，因为陈露不爱吃鱼，她有种预感，水煮鱼很快就不再是她最擅长的了。陈露家的餐桌是长方形的，一家人也从来没讲究过座位。陈默从小就坐在主位，陈广林和王小霞夫妻俩坐在一边，陈露和梁芷柔坐在另一边。除了陈露以外，几人真的万万没想到，梁芷柔做饭居然这么好吃。基本上赞不绝口，尤其是沉默，措辞一句比一句夸张。梁芷柔就趁着所有人目光都在沉默那的时候，偷偷给陈露夹菜。陈露很无奈，犹记得当初刚认识的时候，一直是自己一个劲给这憨憨塞东西吃的，不知不觉间就变成这憨憨给自己塞了，跟生怕自己吃不饱似的。既然芷柔姐都跟我哥谈朋友了，那我就不用不英语了吧？陈默突然美滋滋的开口说道：“毕竟都这种关系了，肯定不好算钱，我可以免费给他补的。”梁芷柔小声道。显然他也想到了这一层，那不行。两个长辈几乎异口同声，照常。沉默的美好幻想彻底破灭，整个人像泄了的花一样粘在桌子上。这嫂子哪都好，就是不肯跟自己同流合污。大好青春不去跟我哥腻腻歪歪谈恋爱，浪费时间给我补课干嘛？在餐桌上，陈露一直有意引导着话题，梁芷柔紧张的情绪再次被缓解了不少。陈露的照顾总是这般无声无息的。吃完饭，梁芷柔本来是打算要洗碗的。结果这个差事被王小霞抢走了。陈广林跟着一起走进厨房，两人不知道在聊些什么。那个，我想看看你照片。梁芷柔坐在沙发上，有些不好意思的朝陈露恳求道。毕竟小时候的照片这种东西，对于大部分人来说，可能都是接近黑历史的存在。他对陈露肯让他看不抱太大期望。陈露倒是无所谓，去我房间看呗。好奇心终究是战胜了对羊入虎口的恐惧，促使女孩点了点头。随后两人一起钻进了陈露的卧室里。梁芷柔乖乖坐在床边，看着陈露翻箱倒柜的找着东西。不一会儿，陈露就翻出了一个微微泛黄、包装有些老旧的相册。就是这个了，我。
我从一百天到十二岁的相册。女生似乎都会对自己男朋友小时候的照片感兴趣。总之，梁芷柔看得很开心，除了看陈露光着屁股的一百天照片的时候，稍稍害羞了一下。很快，她就看到了陈露年纪稍大一点的时候拍的照片，相片上那带着浅笑的男孩，确实是她记忆中的样子。我当时跟你一样高，梁芷柔很是得意的说道，脸上不自觉的洋溢着淡淡的喜悦。其实，就算陈露不是那个小男孩。他也是很喜欢陈露的，不过有缘分的感觉后，让他多了一种命中注定的幸福感。他也是女孩子，虽然不会去刻意追求，但多少也喜欢浪漫的东西。好汉不提当年勇，你怎么不说现在啊？陈露一边整理着房间，一边笑着嘲讽了女孩一句。梁芷柔就像是想要把没亲眼见证的全补上似的，不厌其烦的从小翻到大，结果翻着翻着，相册的主角就突然从陈露变成了他自己，这让他惊讶之余，还有些感动。陈露把给他拍的每一张照片都洗了出来，还特意标明了日期。现在再看到自己穿着话剧社的衣服，侧着脸羞答答站在那里的样子，心情实在有些复杂。那时候自己还不会笑呢，而且当时根本没想过自己会成为陈露女朋友，真的像做梦一样。到最后，他又从相册里发现了一张 A4 纸，那是一张素描画，画里的女孩抱着一个袋子，半边身子淋着雨，好像在等什么人。他不懂美术，看不出画工如何。但他觉得画得很漂亮，而且看出了这个女孩就是她。梁芷柔愣愣地盯着这张画，眼睛一眨一眨的。她感觉陈露总是这样，平常相处平平淡淡的，结果时不时就会给她来一个特别大的惊喜，浪漫到让她想把自己整个人都打包送给她。收拾完房间的陈露此时也凑了上来，这是我失眠的时候画的。梁芷柔抬头看她，什么时候？你第一次发消息说想见我那天，明明是你自己问的。梁芷柔小声嘟囔，陈露很得意地说道。那你也说了，女孩不说话了。她当时说完，都想挖个坑给自己埋了。现在知道陈露还记得后，她就更尴尬了。你脸好红，陈露凑到更近了一点，坏笑道：“我脸颊皮肤薄，一热就会有点红。”真的吗？我不信，除非你想亲我。梁芷柔警觉地盯着他，对，我想，你就是想。梁芷柔瞬间被整不会了，完全没想到陈露居然毫不掩饰。女孩在床上滚了两圈，跑到另一边。把脸埋进被单里，只露出一小半边脸和一只眼睛，一眨一眨地看着他。陈露笑了笑，不再逗他，把那张素描画递给梁芷柔：“送你了。”往大了说，这一幕可是咱俩爱情的开始。反正这憨憨整个人都是自己的，根本不及这一两天。小时候真是中二。陈露看着自己小时候拿着保健拍的照片，露出一脸嫌弃的表情。地铁老人手机点 JPG， 毕竟你是炎龙侠嘛。梁芷柔轻笑着回应了一句。陈露尴尬的要死，你能不能把这句话忘了？女孩咯咯笑，才不要呢。其实我感觉还是刑天帅一点，石王也可以。陈露自言自语道：“说起来，你头像还没换掉吗？”梁芷柔侧躺在床上看他，这个挺好呀。你送我的第一件东西多有意义。当时被亲戚家熊孩子摔坏，他还哭了好久。陈露坐到他身边，拿手捏了捏他脸颊：“你脑子里除了我还有什么呀？”女孩像只猫一样眯着眼蹭了蹭他的手，还有你。陈露愣了一下，傻憨憨，可爱死了。可能因为怕被误会，梁芷柔并没有在陈露房间待多久。妈，我送她回去。陈露喊道。王小霞和陈广林闻声便赶了过来。虽然这次略显仓促了点，但是我们老家那边的习俗就是，儿子带女朋友回家就要给红包的。陈广林手里拿着一个红包，很薄，包装很精致，显然是特意提前准备的。见梁芷柔有些不知所措，他又笑道：“几百块钱，一点心意而已。”收下吧，这是我们对你的肯定。谢谢叔叔。梁芷柔紧张兮兮的双手接过，眼泪很不争气的在眼眶里打转。她还从来没体会过这种被人认可的感觉，更何况这个关系重大。两人刚走到门外，梁芷柔就轻轻拉了一下陈露的衣角。怎么了？陈露问。我觉得有点对不起叔叔阿姨。梁芷柔捏着手指说道。啊，你哪里对不起他们了？叔叔阿姨对我那么好，我还我还跟你勾勾搭搭的。女孩的声音越说越小。也不清楚他到底知不知道自己脑回路有多清奇，这憨憨就是自卑到了这种程度，到现在仍然觉得自己有点拖累陈露。其实，在陈露看来，或者换任何一个男生，应该都会觉得是他占了便宜才对。结果梁芷柔居然觉得是自己赚了，这有啥？我跟你勾勾搭搭就勾勾搭搭呗。陈露很不屑，你到时候还他们的孙子或者孙女不就完了？因为和江超有些事情需要商量，陈露送下梁芷柔之后便回了学校，刚到宿舍门口。就看到莫雨晴正在那里等着。
，他深叹一口气，在冷白的灯光下缓缓开口：“别在我身上浪费时间了，我和梁芷柔在一起了。既然你之前没有回应，又何必被迟来的感情折磨呢？往前看吧，过去的事情都过去了。”陈露的语气沉重，说这段话对他来说已经仁至义尽了。莫雨晴一时间有些不敢相信：“你说什么？我有女朋友了？”陈露看向表情有些凄然的少女，一字一句的复述着。莫雨晴终于缓过了神，脸上仍然是一副无法接受的表情。此刻，他满脑子都是那个看起来很怕生的女孩，一脸幸福的待在陈露身边的样子。他们也许已经牵过手了，还是热烈的拥吻。无论是哪种想象，都扎得莫雨晴的心生疼。如果自己能稍微主动一点的话，这些似乎都是属于自己的。眼前这个男孩今后的人生，好像真的跟自己没关系了。仅仅是因为我不懂得珍惜。莫雨晴呆愣愣的看着他，许久无言。七年明明那么久，为什么我就没有主动过一次呢？为什么一次都没有？他想不通，想不通自己的得意忘形，也想不通自己的理所应当。直到陈露又一声满是无奈的轻叹，才终于把他的思绪拉了回来。至少，至少给我一个补偿你的机会吧。他的朱红色的双唇微微发抖，泪水在眼眶里不停打转，整个人都被懊悔所淹没。不需要啊，我之前就说过了，无论是小时候跟你一起长大，还是过去七年的付出，我到现在都没后悔过。所以，你根本不需要补偿我什么。而且，如果你真为了我好的话，就应该和我保持距离。陈露表情郑重地说道：“无论是一厢情愿，还是终归错过，对他来说都已经是过往。其实人在真正释然后，再回想起来，只会在心里默默说一句：‘都过去了。’过去他为此牺牲了太多东西，如今只想把这些过往的经历尽数掩埋。”这话在莫雨晴脑海里猛地炸了一下。陈露的意思已经很明白了，自己现在对他来说是一个会影响到他感情稳定的局外人。当初他在追自己的时候，和其他女生也是这样保持距离的，没想到现在。也轮到他了，莫雨晴嘴角微微勾起，笑容里尽是苦涩。你从小就没变过呢，还是那么坚定，那么温柔，做什么事都这般理智。苦苦追求我七年，是你这辈子做过的最不理智的事情了吧？说完，他又拿手背擦了下眼泪。对不起，是我变了。他终究变成了当初站在一旁看着他的那些人，像那些女孩羡慕他一样，羡慕着梁芷柔。快回去吧，以后别再来喂蚊子了。陈露低声道。说完，他便打开宿舍门，缓步走进里面。虽然步伐缓慢，但他一直在径直走着，提醒一句，已经是仁至义尽。莫雨晴到底听不听，他管不了，也和他没有任何关系了。但凡回头看一眼，都是对梁芷柔的不负责。不知道过了多久，莫雨晴不再紧咬下唇，步伐沉重的离开了这里。他跟你说什么了？柳岩问。在阵阵虫鸣声中，两人走在路灯下，影子拉得老长。莫雨晴双目无神的看着前方，整个人都软绵绵的，看起来十分无力。他说，他和梁芷柔在一起了。柳岩怔了一下，随后深叹一口气：“我猜到了，他在陈露招人那天看到梁芷柔的一瞬间，就已经猜到了这个结局。越是痴情的人，往往在死心的时候死的就越透。而陈露又非常专一，这种情况下，这样对待莫雨晴也是正常的。花无重开日，江河不复返，错过错过就是错了，才会别过呀、啊。”想到这些，柳岩无奈又心疼的拍了拍身旁这个漂亮女孩的肩膀。就在触碰到她的这一瞬间。莫雨晴紧绷许久的泪水终于全都流了下来。过了一会，她坏死了。莫雨晴声音颤抖，带着哭腔说道：“越想起她那句没后悔过，我就越想哭。我下来扔的垃圾，没想到都能吃到瓜啊！”陈露刚走两节楼梯，就听到江超的声音，抬起头就见对方正趴在楼梯扶手上，一脸打趣的吐了口烟圈。“你真他妈无聊！”陈露无语道。柳岩跟江超打听他的位置，反而让江超能够次次准时赶到吃瓜第一线。你要扔的垃圾呢？陈露没好气地问道。他非得把这货的台阶拆了。垃圾，江超明显没想到这茬，两只手四处摸索了一会，只能有些不好意思地挥了挥手里的烟头。在这呢，某某，垃圾在你脑壳里面呢。陈露笑着轻声骂了一句，动身爬起了楼梯。两人的脚步声在楼道里不断响起，点亮了一盏又一盏的照明灯。一切都会是最好的安排。江超突然停下来，朝陈露道。陈露嘴角勾了勾。从那以后，莫雨晴确实没再来宿舍楼下找过陈露。时间一眨眼就到了六月底，再过一周就要放暑假了。陈露和江超扩充了一下工作室的人数，整理完了所有手续，就等着把公司注册下来。当天中午，太阳挂在最高处，整个杭城都像个大火炉。如果不是这梗快被玩烂了，陈露真的想在马路上煎个鸡蛋。一群人正在创业基地收拾着东西，经过一上午的努力，这原本空荡荡的地方还真有点公司的样子了。梁芷柔。我不是说了让你歇会吗？陈露头都大了，一
，又气又笑的看着在搬东西的女孩。你再这样，我就不喊你来喽。作为刚在一起不久的情侣，陈露自然也想时时刻刻都能见到梁芷柔，所以就把她喊来了。没想到这憨憨干起活来就没停过，搞得陈露一上午喊了不知道多少遍，快去休息，都要心疼死了。真后悔了，早就该想到梁芷柔就是属牛的。我知道错了。梁芷柔正抱着叠起来的几个箱子，整个人都晃悠了两下。陈露被箱子挡的，连他脸都看不到，无奈苦笑着帮他把箱子放下，拿出纸巾仔细的给他擦汗。女孩乖乖巧巧的站在那里，被纸巾搞得时不时闭上一只眼睛，可爱到不行。都歇会吧，陈露高声喊道。他已经放弃对牛弹琴了，可能大伙都在休息的时候，这憨憨才知道跟着一起休息一下。说来也有趣，因为看到梁芷柔这个公认的老板娘一直没休息过，工作室里的所有人就都没好意思停下来休息。之前把获得的奖项摆出去之后，第二次招人果然比第一次还要顺利许多。现在工作室里已经有了十几号人，多了很多新面孔。作为新起步的工作室，已经算是很充足的配置了，让人有种真正走上正轨的感觉。说起来，咱们公司还有工作室的名字还没定好呢，赶紧定啊，注册也要用到。在陈露给梁芷柔擦汗的时候，江超凑过来说道：“你非让我定干嘛？我无所谓，叫什么不能赚钱。”陈露像是投篮一样，把纸巾扔到垃圾桶。看到纸巾真的进去，还没忍住笑了一下。梁芷柔眼睛一眨一眨的看着他，完全没想到自己男朋友还有这么幼稚的时候。陈露在关乎公司运营的方针和策略上处事非常专权，所有意见都由他来拍板，而这些无伤大雅的事情，他就懒得管了。我来吧，我来吧。原本坐在一边的林淼淼高高举起手，就叫北极星网络科技股份有限公司怎么样？寓意多好，咱们公司永远不迷路。还行。陈露微微颔首。又转头看向梁芷柔，老板娘有什么意见吗？梁芷柔在公开场合被陈露这样逗更不好意思了，连忙把脸别到一边。我我不知道呀，你承认你是老板娘了？陈露坏笑着问道。女孩紧张兮兮的捏捏衣角，我是女朋友。陈露帮她把那几缕被汗水沾在脸上的头发撩回耳边，柔声道：“以后就是了，没区别。”梁芷柔放弃抵抗，从帆布包里拿出一个保温杯，拧开之后递到陈露嘴边，西瓜汁。末了。他又怯生生地补充一句：“温的。”他从来不会和陈露说什么“你不许喝凉的”这种话，只会在自己带水或者给陈露买可乐的时候悄悄准备温的。这一瞬间，工作室里的所有人脑子里仿佛有个柠檬突然炸了，酸的不行。这家工作室老板脑子没坑，同事之间关系友好，办公体验舒适，工资也绝对按时发。唯一不好的地方就是经常吃到来自老板的狗粮，而且密度极高。工作室名字呢？江超不想再看他在这秀恩爱。继续问道：“陈露沉思了一下，那就叫瑶光工作室吧。破军星刚好是北斗七星之一。好，把这事敲定下来之后，江超便赶紧走开了。陈露把保温杯递了回去：“你先喝点，你看看你嘴唇都干成什么样子了。”梁芷柔站了起来，凑到他耳边，小声道：“我我不能喝。”生理期，女孩有些不好意思的点了点头。陈露轻轻戳了他一下：“那你保温杯不装热水，给我装西瓜汁，傻子吗？不是。”不难受吧？陈露声音也变小了许多。这还是她头一次以男朋友的身份面对这玩意，总觉得还挺新奇的。还好，就是有点没力气。正当陈露想说些什么，就有人敲了敲工作室的门。陈露抬头望去，就看到一位有些秃顶、戴着眼镜的中年男人正站在那里。这人他认得出来，是学校里的一位领导。中年男人低头看了看手里的纸张，开口问道：“陈露在吗？”“在。”陈露起身走了过去。“您找我有什么事吗？”男人朝陈露点了点头，随后侧身让出了一个位置。一个穿着很干练的中年女人走到了他面前，朝他浅浅露出一个笑容。不知道为什么，陈露对这个笑容的第一反应就是标准。这是杭城几家投资公司的负责人于总于春兰，当年从我们学校毕业的，也算是你的师姐了。陈露此刻才反应过来，这女人在校庆晚会的时候上台演讲过，手下的公司在杭城都可以说是名声响亮，至少她很早之前就听过。您好，喝杯茶慢慢聊吧。于春兰淡然道：“陈露先是和梁芷柔对视了一眼，随后朝江超打了个过来的手势，这才走到门外。原本寂静无声的工作室，议论声顿时变得此起彼伏。我靠，这人什么来头啊？院领导都亲自带他来，咱们学长原来这么狠的吗？”梁芷柔看着门口，似懂非懂的微微歪了歪头，旋即便把保温杯盖好，继续默默帮陈露收拾起东西。领导办公室内，陈露坐在沙发上，表情淡定的等待对方开口。虽然表面上一脸淡定。其实他心里非常茫然，他没想出自己被找上的理由，还是这样的投资大亨。至少他站在那个位置
，是绝对不可能搭理自己这样的小作坊的。他计划很明确，目标很远大，但是别人又不知道。走一步看一步吧，陈露在心里想着。于春兰把茶杯缓缓放下，若有若无的打量了陈露一眼。他今天当然不可能是专门为了这家，甚至还处于萌芽期的工作室来的，只是回国来看女儿的时候，碰巧路过，想起了自己当初的母校有一家刚刚获得一等奖的游戏工作室。当然，这个成绩在他眼里。也根本不值一提，但他很是敏锐地发现了几个耐人寻味的点。这是法学院的学生跑去隔壁计算机专业拐了几个人临时拼凑出来的工作室，说明这些人之前就没有磨合过，在这种情况下还能做出不错的 demo， 从那些配合熟练的小组手里拿下头盔。带头的人无论是领导力、识别人才的精准度，还是对这个行业的嗅觉，都可见一斑。在和学院领导聊天的过程中，他又得知了他们是拿到奖项之后才开始申请学校的扶持。这些才是他愿意花不到十分钟的时间来见陈露一面的理由。作为投资人的职业病而已，如果需要花的时间更久，或者陈露不在的话，他肯定就不会再提这事了。你们参加的那个比赛，我最近刚好有关注。”于春兰开口说道，“我对你们工作室很感兴趣。”陈露开心笑着附和了一下，这话他肯定是不会信的。于春兰没有继续聊游戏的事，他知道自己可能懂行情，但一定不懂游戏。什么叫行情？能被大多数人认可的就是行情。厉害的人能提前预测，聪明的人懂得顺应，还有些蠢才会试图自己引领。随后他转问道：“我不是业内人，就不过问你们游戏的细节了。我比较好奇，你有考虑今后的盈利问题吗？关于营销策略，有没有什么想法？有没有想过要什么成绩才能维持公司的运营？如果出不顺利的话，以后有什么安排？”这些问题他是真的好奇，毕竟工作室这些人在他眼里就是群毛都没长齐的小孩子。他也有一点爱才心切的意思。倒是愿意把自己了解的提点一下。一旁的江超 CPU 已经烧了，陈露脸上仍然带着浅笑，轻声道：“阿姨，我们不是玩过家家，这些问题都是考虑好才开始运作的。至于运营和营销问题，就是我们工作室内部的事情了，不太方便告诉您。”于春兰点点头。那如果我投资十万起步呢？另一边，梁芷柔正在帮陈露擦桌子的时候，就又听到了敲门声。一个外卖小哥正站在那里。“梁芷柔小姐在吗？”梁芷柔有些紧张的走过去。好奇道：“我没买东西啊，这是您的红糖姜茶，我没要呀。”女孩歪着脑袋，发出了不怎么聪明的声音，又憨又温柔。林淼淼一脸无语的走过来，戳了一下她脑壳：“憨憨，肯定是你男朋友给你点的呀，他不是被喊出去了吗？所以他肯定一边忙一边给你点的呀。”我都感动了。林淼淼感觉自己现在就是一只柠檬精，别人家的男朋友去跟校领导商量大事的路上，都不忘给女朋友点杯红糖姜茶，自己家男朋友哪都好。可惜是个纸片人，梁芷柔这才愣愣的反应过来，说了声谢谢之后，小心接过，轻轻关上门，然后下意识先看了一眼小票，抿了抿嘴，似乎是有些肉疼。你差不多得了啊，还心疼你男朋友钱是吧？你们撑死我算了。林淼淼彻底看不下去了，真想立刻给这俩人拉去进猪笼。梁芷柔被说的有些不好意思，低着头悄咪咪回到座位上，生怕被人注意到。虽然工作室里所有人的目光早就全都聚集在他身上了，他坐在椅子上，看着眼前的小碗。无言了许久，好像就算是他仅仅提了一嘴的事情，陈露也会记得。当初他上午说想吃冰淇淋，都到中午吃饭的时候了，陈露还是能想起来，甚至为了给他买冰淇淋，大热天的单独跑一趟。他说自己生理期的时候根本没想那么多，但陈露就是记住了，甚至在去做看起来那么重要的事情前，都能想着他的事情。原来被人放在心上是这种感觉。梁芷柔浅浅笑着，拿手背揉了揉眼睛，把那一点点泪滴擦掉。投资我们。陈露难免有些惊讶，一旁本来看起来悠然自得的男人听到这话都很是震惊。江超现在心里只想说：“卧槽！”虽然他家境不错，但这个钱也不是他说拿就能拿得出来的。他到现在都没想明白，陈露或者这个工作室到底是如何得到的面前这位阿姨的赏识。虽然他一直都觉得自己兄弟挺厉害的，但也不至于让人直接就投这种级别的资金进来吧。十万起步，这句话真的挺暧昧的。于春兰的表情依旧那般淡然。他只是对陈露的处变不惊感到惊讶，这只是一个二十岁出头的小伙子。作为一个投资者，他见过太多刚开始创业或者已经事业有成的人了。这个年轻人的行事风格，他只在极少部分人的身上看到过。无论他内心到底在想些什么，至少他的反应已经及格了。想到这些，他对这家工作室的投资额度又稍稍提升了一些。只要将来能够让他作为控股人塞个管理人员进来，投资金额在十万的基础上翻个两三倍，是完全可以谈的。终于。在他打量的目光中，陈露笑着缓缓开口：“谢谢您的好意，不过暂时不用了。”嗯，于春兰转头看他，嘴角微微勾起：“不需要吗？”陈露礼貌的点了点头，玩笑道：“
，我们运行成本很低的，未来很长一段时间的投入都会在可控范围内，暂时用不了那么多钱。不过也说不准，没准啥时候我就跑过去求着您投资了。”于春兰回忆着刚才在工作室看到的人数，嘴角的笑意更浓了一些。她此刻也猜到了陈露的话，真真假假。投入一直在可控范围内，应该是真的。至于运行成本低，那就不好说了。这年轻人野心不小，真有意思。好吧，于春兰也没觉得丢面子，毕竟陈露说的已经很委婉了。况且投资这种事本来就是需要双方协商的，更别说他还带着自己的心思。有的人愿意为了发展放弃一部分自主权，有的人不会。看来你计划的很周全。于春兰发自内心的轻声赞叹了一句，随后她便缓缓起身。那我就不多说了。希望我们以后有机会合作。这话全当对陈露的祝愿了，毕竟一家小工作室可是没资格谈合作的。我努力。陈露朝他笑笑，他看着女人离去的背影，不自觉地松了口气，总觉得这人跟条蛇一样，吐着信子，时时刻刻打量着他。妈，你要我等十分钟？门外，一个梳着马尾的女孩嘟着嘴抱怨道。于春兰拍了拍他的头，我来见了个学生。女孩还记得自己妈妈在微信上说的话，就是那个陈露。我还真听说过他，对啊，本来还打算投资一点的。你觉得他这个工作室很有前途吗？女孩很好奇。一群大学生组成的工作室，说实话，能从尸山血海里爬出来的万里无一。于春兰面无表情道：“至少我到现在没亲眼见过。”那你为啥还要投资他？于春兰表情变得很认真。我看中的不是这家工作室，是这个人。就算工作室没了，这种人还是照样可以爬起来。他用力弹了女儿一个脑瓜崩。平常少追星吧。你还有的是东西学呢。女孩揉了揉脑袋，好奇的朝办公室望了一眼。大学生搞这个真有意思。又被校领导拉着寒暄了几句之后，陈露和江超才缓缓从办公室走出。我靠，这么多钱呢？咱们为啥不要啊？江超凑到陈露身边，又是好奇又是心疼的问道。陈露无奈的叹了口气，慢慢解释道：“首先，咱们现在的资金确实够用了。刚起步的时候，资金充裕是好事，但是太多了就不一定是好事了。”我们不一定有运营那那种规模的能力，钱多了容易好高骛远，摔跟头也会摔得更狠。说完，他又笑了笑。其次嘛，这是我儿子的梦想啊，话语权一直在我这里。等以后咱们飞黄腾达了，就可以去做自己想做的事情。不在我这里的话，短期来看钱是不愁了，但是你就再也没有实现梦想的机会了。江超猛地愣在原地，一时间连路都忘记走，只感觉鼻子一直发酸。他突然觉得被自己老爹强行改了志愿，好像也没那么坏。几秒后。他才大喊着追了上去，等等你爹。